。一进入太阳系，星空中一艘黑色舰船内响起一道机械声，十分钟后即可抵达蓝星。警报！警报！警报！黑色舰船内突然响起尖锐警报声，前方出现不可预知物体，超脑分析战胜几率为零，请求撤离。此时，在黑色舰船的正前方，空间突然裂开。一座璀璨的金色城池从裂缝中跃出，进入星空。哼！金色城池中响起一道冷哼声，又是这些爬虫。话音刚落，金色城池中一道金色光柱直接笼罩黑色舰船，船体在金色光柱中瞬间化为一片虚无。蓝星，华夏，江南市。一个二十余岁的青年站在大街人行道上，对着一个颇有姿色的女孩失望道：“为什么？我们四年感情抵不过一个编制吗？”女孩秀眉微皱。显然没有想到青年会这样死缠烂打，有些无奈。扶摇，我已经考上了江南市的事业单位。女孩停顿了一下，毫不客气继续道：“而你整天除了看小说就是打游戏。”女孩抬起下巴：“你这么不求上进，还想继续和我在一起？你配吗？我配吗？”青年低语一声，目光中流露出一丝自嘲。“哦，对了。”女孩抬起下巴，眼中闪过一丝不屑。“还有你那游戏前职业玩家的身份，拜托，我们都毕业了，你见过二十多岁的竞技职业玩家吗？”大街上来往的行人，此时也注意到这对情侣，投来好奇的目光，在一旁指指点点，小声议论。青年深深凝视着女孩，发出一丝沙哑的声音：“张若雪，你走吧，你我再见就是路人。”哼！女孩冷哼一声，赶紧转身离开。临走，不忘回头补充一句：“百无一用的死宅男，我们最好再也不见。”青年原地站立了许久，呢喃道：“百无一用，原来我在你心里这么不堪。”就在此时，正午天空突然阴暗下来。轰！随之而来一声巨大轰鸣，响彻整片天空。一道冰冷声音响起：“第七神国试炼开启。”这是？扶摇震惊地看向天空：“第七神国试炼？不会吧？难道我书看多了，出现幻觉了？”高空中，一座金色城池正缓缓降落，恐慌情绪迅速在人群中蔓延，许多人四散逃离。金色城池散发无尽金色光芒，金光覆盖下，蓝星开始巨变。裁缝铺、宠物店、铁匠铺。炼药房、无尽建筑和 NPC 自金色城池中落下，金色城池内又响起一道机械声。蓝星人类寿命进入倒计时，寿命值剩余24小时，寿命值归零将被抹杀。提示：第七神国试炼中，提升等级或完成任务可获得新寿命值。请玩家抽取职业。扶摇耳边突然响起一道声音，将他从震惊中拉了回来。此时，一个轮盘影像出现在扶摇眼前。扶摇看着轮盘，下意识道：抽取。能自己选吗？无主动选择职业权限轮盘上传出一道机械声，职业抽取默认开始。叮，恭喜获得隐藏职业书生。扶摇心中一喜，竟然是隐藏职业，请玩家抽取天赋。扶摇刚想开口，轮盘虚影又开始自己旋转起来。天赋抽取默认开始。叮，恭喜玩家获得超神级天赋，寿命双倍返还。天赋超神级，寿命双倍返还，消耗寿命值双倍返还。扶摇听到自己的天赋介绍，忍不住吐槽道：“为什么不是无视防御、攻击加属性、变异雷电、加血反向输出之类的天赋？”叮，请玩家努力升级。三年后未进入圣域的玩家将会被抹杀。这道声音结束，轮盘也缓缓消失。扶摇看着自己对战斗没有任何用处的超神级天赋，在心中安慰自己：“没事，好歹自己还是隐藏职业书生。”但扶摇看着自己，人物面板又愣在原地。玩家，扶摇。阵营：蓝星，职业：书生，等级：零，经验值：零幺零零零零，寿命值：二十三点四七 H， 人物属性：力量：零，体质：零，敏捷：零，精神：零，幸运值：零，生命值：零，魔法值：零，物理攻击：零，魔法攻击：零，物理魔法防御：零，速度：零。技能无，职业详情：百无一用是书生，无初始属性，无初始技能，无新手装备，升级无属性点。百无一用是书生，扶摇忍不住道：“这是在内涵我，这是什么隐藏职业？也太水了吧！”扶摇有些想不通，书生这个职业开局似无，这个职业有存在的必要吗？此时，周围众人慢慢从恐慌中缓过神来，身上皆显现了职业特色，手中拿着各色武器：长剑、断刃、匕首。盾牌、魔法杖，扶摇看着自己属性面板，眉头紧蹙。自己这个四无职业该怎么升级获取生命值？为什么这么怪、啊？一道声音引起了扶摇注意。远处一个店铺前聚集了不少人。
一把武器需要二十小时寿命值才能购买。”壮汉脸色十分难看，看着店铺内的武器说道。此时，周围众人皆纷纷摇头，放弃了购买装备的打算，全部朝城外赶去。原地只留下扶摇一人。扶摇看着铁匠铺闪闪发光的武器架，心中阴霾一扫而空。这里的东西需要的是寿命值，那自己的天赋岂不是？扶摇看着铁匠铺内忙碌的老头，大气道：“老板，来一排武器。”铁匠铺老者看了一眼扶摇：“我的武器，一剑需要二十小时寿命值。你们蓝星人类初始寿命二十四小时，小子你敢再忽悠我？这也太人性化了！他真是 NPC 吗？”扶摇诧异看着老者，而后连忙道：“要一件适合我职业的武器。”“嗯，一件你们蓝星人类还是买得起的。”铁匠铺老者说完，缓缓起身，认真看了一眼扶摇后，露出诧异神情。你竟然是书生！扶摇见老者神情不对，赶紧问道：“老板，你这不会没有书生武器吧？”哼！铁匠铺老者冷哼一声：“我这应有尽有。”话音落下，一支毛笔出现在扶摇身前。扶摇连忙接过，查看武器详情：文人笔武器，职业书生，等级零杠五，品质普通，攻击力加十。详情：从今一字修思索，千古文人一律于。书生新手村专用武器，铁匠铺老者看着扶摇，怎么样？很好。扶摇连忙回道：“丁，消耗2 0 H 寿命值，天赋返还双倍，获得4 0 H 寿命值。”连续两道声音在扶摇耳边响起，上扬的嘴角再也压不住了。扶摇当即豪爽道：“老板，再来两个文人笔。”铁匠铺老者摇了摇头，限售一件。没关系，还有裁缝铺、首饰铺、药材店。扶摇想到此，直接转身离开。铁匠铺老者看着扶摇离开，过了片刻，才轻声道：“没想到书生竟然出现在第七神国试炼，而且还是如此孱弱的蓝星。要是让那群人知道的话，可就热闹了。”第002章，书生隐藏属性。一个多小时后，扶摇身着白色披风，手持文人笔，站在药材店铺外。鞋子、护腿、腰带、衣服、头盔、戒指、项链，能穿戴的装备全部拉满，还在专门买了一件不加任何属性的披风。此外，还购买了同样限量的回血和回蓝的药品。扶摇看向自身面板，十分满意，点了点头，自语道：“如果物品不限量，那就更好了。”玩家：扶摇，阵营：蓝星，职业：书生，等级：零，经验值： 010000， 寿命值： 363.37 3 h， 约等于15天。人物属性：力量1 5体质2 1敏捷1 5精神。二十，幸运值五，生命值一百零五，魔法值一百五十，物理攻击八十五，魔法攻击一百，物理魔法防御一百零五，速度七十五，技能无百无一用是书生，无初始属性，无初始技能，无初始装备。就在扶摇将要走出城区时，城外涌进来大量玩家，死人了，被野怪击杀不会复活，人真的会死啊？什么？扶摇一愣，不会复活，死了就真的死了。扶摇看着自己寿命值还有15天，其实我也不着急升级。不过刚闪过这个念头，扶摇就果断放弃了。好歹自己也是一身装备，如果这样都挂了，那也太废物了。扶摇看了一眼仓皇返回的人群，直接踏出城外。虽然说有不少人返回了城区，但是城外还是有大量玩家在打怪升级，不少人组队击杀野怪，也有一些胆大的玩家在独自和野怪火拼。没有技能，我现在只能平砍了。扶摇咬了咬牙，拿着文人笔，朝着地上的兔子捅去。负108一道伤害值在兔子头顶飘起，血条顿时消失了一大截。兔子信息也显示出来：野兔福利怪，等级一，生命值280攻击力十。详情：野兔新手村福利怪，只要小心一些，一般不会有生命危险。这是谁？一下打出上百伤害，难道他觉醒了 S 级天赋？周围不少玩家看到扶摇打出的高额伤害，纷纷侧目。现阶段玩家能对野怪造成的伤害普遍不高。在众人注视下，扶摇看着兔子朝自己攻来，再次拿文人笔捅了过去。负316竟然暴击了！扶摇一愣，旋即看向自己的经验值115 10000， 看来得击杀近百只兔子才能升一级。大佬，求带！好哥哥，带带妹妹！看到扶摇两次攻击就击杀了野怪兔子，不少人顿时围了过来。扶摇看着周围众人，轻声道：“我习惯一个人。”说完就准备离开。“你怎么能这样？不能升级，到时间后我们会死的。你怎么能见死不救？”
，周围众人七嘴八舌说了起来。扶摇忍不住摇头，一群想不劳而获的人。这里设置的福利怪，只要慢慢打，基本都能升级。随着扶摇继续深入，周围玩家越来越少。毕竟第七神国设定中没有复活一说，死了就真的死了。目前绝大数人都在福利怪区域刷等级。猎狗，扶摇看着眼前这头掏钢专家，再次挥动文人笔捅了上去。负141弱点攻击。呜一声惨叫传出，猎狗立刻用尾巴紧紧护住自己屁股，而后朝着扶摇撕咬。扶摇自己也是一愣，自己误打误撞，正好捅到了猎狗肛门，还打出了弱点攻击。就在扶摇失神之际，猎狗也咬了上来。五十，扶摇生命值立刻减少了近五分之一，好高的攻击力！猎狗普通怪，等级五，生命值五百八十，攻击力四十五。详情：猎狗，草原清道夫。又名钢科主任，无视物理防御，弱点攻击，善于袭击猎物菊花。扶摇看着猎狗属性信息，连忙挥动文人笔，连续捅了五次之后，才击杀掉这条猎狗。扶摇服用下回血药，看到上涨的经验值 6751000， 这才露出满意神色，差不多是福利兔的五倍。就在此时，叽叽咕咕，一阵低沉刺耳的叫声自远处传来。扶摇脸色一变，糟了，猎狗是群居动物。远处。五头猎狗正朝着扶摇急速冲来，跑！扶摇立刻转身，朝着城区方向跑去。可恶！要不是没有任何技能，我岂会怕五只猎狗？眼看就要被猎狗追上，扶摇转身准备放手一搏。突然，一道璀璨剑光出现，五只猎狗被其腰斩断。一人看向扶摇，开口道：“没实力，不要来这里，我只救你一次。”说完，转身离去。这人职业是剑士。扶摇看着此人背影，一脸懊恼。这才是男人该选的职业啊！什么狗屁书生，但凡有个技能，我也不至于被狗追着跑啊！扶摇看向地上五具猎狗尸体，又看向远处，喃喃自语：“十步杀一人，千里不留行。”试了扶一去，深藏身与名，真帅！丁，恭喜玩家扶摇出语成章，拓地成文，书生隐藏属性激发，成功复制玩家技能。扶摇听到提示音一愣，连忙看向自己技能一栏，随后露出惊喜之色：技能顺展。复制前方1 0 0 x 1 0 0 pm 发出一道无视防御剑气攻击，造成务攻正负二十百分号伤害，冷却时间一 h。这是刚才那个剑士的技能，可是复制技能冷却时间是一小时，这太长了。扶摇低声呢喃。不过现在最重要的是先验证一下。第003章时间限制。突然，丁，恭喜蓝星玩家牧尘等级升至十级。丁，第七神国蓝星试炼开启等级榜、装备榜、寿命值榜。丁，第七神国开启玩家交易功能。三道系统提示，扶摇不由心中一紧。寿命值榜，那我岂不是要成为众矢之的了？不过就在此时，丁，是否公布寿命值？扶摇面色一喜，赶紧回复道：“不公布，隐藏。”说完后，扶摇看向三个榜单：等级榜，第一，牧尘，天剑士，十级；第二，零号，兵法，九级；第三，鹿鸣，雷法，九级。第四，徐晨，雷法九级；第五，陈浩然，神射手九级。寿命值榜：第一，扶摇，书生，隐藏；第二，牧尘，天剑士，十点五天；第三，零号，兵法，十天；第四，鹿鸣，雷法，十天；第五，徐晨，雷法，九天。装备榜：第一，书生笔，果然自己是寿命值第一。不过目前最重要的是验证一下自己的想法。扶摇想到此，直接给牧尘发送了信息：“接活吗？”不过等了片刻，牧尘也没有回复信息。算了，还是群发吧。扶摇直接按照等级榜从上到下发送信息：“接活吗？”片刻后，老板，什么活？什么活？扶摇看着回复的十几条信息，随便选了一个回复：“带我升一级，给你六 H。”一个名为沈墨的活法发来信息：“当真？老板，你还是零级，一级很快。”扶摇随手发过去，别啰嗦，这是我坐标某某某某，速来！城外九级赤炎湖区域，沈墨自语道：“扶摇，等级还是零级，但是寿命值却是第一，难道他接到了系统寿命值任务？算了，反正这笔买卖不亏。”沈墨当即朝着扶摇发来的坐标赶去。片刻后，扶摇便看到一个四十岁左右的男子走了过来。男子看着扶摇，率先开口：“自我介绍一下，沈墨，活法。”扶摇点头：“扶摇，书生。”沈墨有些好奇，看着扶摇问道：“书生，特殊职业？”扶摇开门见山：“嗯，咱们赶紧开始吧，我赶时间。”
，沈墨也不在意，直接拉扶摇进了队，朝远处猎狗走去。老板坐好，我车速很快。沈墨调侃了一下，一面火墙出现在二人身前，将攻击过来的猎狗挡住。随后，一颗颗火球朝着猎狗砸去，负三百七十，负四百零五，高额伤害飘了出来。猎狗不到六百的生命值，基本上两个火球一个。扶摇看着沈墨，轻咳两声，开始表演。嗨嗨，大鹏一日同风起。扶摇直上九万里，沈墨回头看了扶摇一眼，不过也没有多想，继续刷怪。扶摇心中疑惑，为什么没有系统提示？上一次就是念完诗词之后，成功复制了剑士技能啊！十步杀一人，千里不留行。试了扶一去，深藏身与名。扶摇念完，又等了片刻，还是没有系统提示。难道自己想错了？扶摇有些不确定，自己一个人辛苦打怪，这老板还有闲情逸致读诗。沈墨终于忍不住开口：“老板。”你要不念几句应景的诗句？扶摇听到沈墨的话，眼神一亮，当即欣喜道：“秦兵半夜来，烈火焚高台，万人聚精血，一旦为尘埃。”丁，恭喜玩家扶摇出语成章，拓地成文，书生隐藏属性激发，成功复制玩家技能。技能火墙复制，在地面释放一道火墙，造成魔攻 50% 的魔法伤害，冷却时间。E H， 真成了，原来是这样。扶摇当即将自己脑海中关于火的诗句全读了一遍。不过却再也没有获得新技能，难道只能从一个人身上复制一个技能？扶摇如此想着，对沈墨喊道：“可以了。”还在努力刷怪的沈墨立刻走了过来：“老板，你刚四级，不继续了吗？”“不了，按照约定，四级就是2 4 H。”扶摇说着，打开交易系统，直接划给沈墨2 4 H。沈墨走后，扶摇看着自己收到十几个信息，又挑了一个兵法回复：“带我升一级，给你6 H， 位置某某某某。”半个小时之后，丁。恭喜玩家扶摇出语成章，拓地成文，书生隐藏属性激发，成功复制玩家技能。技能冰冻复制，减少目标 51% 之五十一速与百分攻速，持续5秒，有一定概率封印一秒。冷却时间 E H。扶摇听到系统提示，当即道：“可以了。”兵法一愣，问道：“老板，你还没升级？”扶摇摆了摆手：“可以了，照样6 H。”老板大气。交易完成之后，扶摇继续摇人。丁。恭喜玩家扶摇出语成章，拓地成文，书生隐藏属性激发，成功复制玩家技能。技能雷电术复制，召唤雷电攻击敌人，持续10秒，造成魔攻 80% 的魔法伤害，冷却时间。E H。城外天色逐渐暗了下来。扶摇和最后一个玩家完成交易之后，不再摇人复制技能。不是扶摇不想继续，而是刚才收到了系统提示，书生技能复制已达上限，需要提升等级。此时扶摇面板属性，玩家。扶摇，阵营，蓝星，职业，书生，等级1 4经验值453211000。寿命值26天，人物属性，力量25体质31敏捷25精神30幸运值5生命值505魔法值550物理攻击135魔法攻击150。物理魔法防御115速度125技能一顺斩复制，前方1 0 0 x 1 0 0 pm 发出一道无视防御剑气攻击，造成物攻正负20百分号伤害，冷却时间 E H。技能二火墙复制，在地面释放一道火墙，造成魔攻 50% 的魔法伤害，冷却时间 E H。技能三冰冻复制，减少目标 51% 之五十一速与百分攻速，持续5秒，有一定概率封印一秒，冷却时间。E H， 技能四雷电术复制，召唤雷电攻击敌人，持续十秒，造成魔攻 80% 的魔法伤害，冷却时间。E H， 技能五陨石天降复制，点击查看详情。技能六嘲讽复制，点击查看详情。技能七治愈术复制，点击查看详情。技能八前行复制，点击查看详情。技能九神圣守护复制，点击查看详情。技能时读复制，点击查看详情。技能虽然很多，但是冷却时间都需要一小时，这也太夸张了。扶摇忍不住摇头，书生这个隐藏职业还是很垃圾，还是先回去吧。就在扶摇动身之际，系统提示又响起：叮，书生复制技能持续时间七天，七天后自动消失。扶摇脸色一变，这是真垃圾职业啊！第004章机缘任务。扶摇走回城区，天已经彻底黑了下来。但不少玩家依旧聚集在城区内。什么？在休息区房间内睡一晚
，需要支付双倍寿命值。这样一晚，至少需要消耗十几个小时的寿命值。扶摇看着众人议论纷纷，忍不住摇了摇头。大部分人随机抽取的职业和天赋一般，等级并不高，根本舍不得乱花寿命值。如果不是自己超神级天赋，寿命双倍返还，就书生这个垃圾职业，自己肯定也要露宿街头。不过现在嘛，自己肯定是不需要露宿街头了。扶摇穿过人群，直接进入休息区。什么事儿？明天醒来再说。次日清晨，扶摇走出休息区，城区内聚集了大量人群，每个人神情皆十分凝重。怎么了？这是？扶摇有些诧异问道。今天死了很多人，旁边一个人情绪低落道：“知道被野怪击杀会真死后，有一些人不敢出城打怪。今天他们时间都到了。”突然，系统提示响起：“叮，江南市新手村昨日死亡 37,611 人。”蓝星试炼区死亡 7.786729 亿人，什么？扶摇一愣，一天时间，整个蓝星上竟然死了将近8亿人，怎么会这么多？要知道，整个蓝星一共也才70多亿人，这才第一天就死了十分之一。算了，自己也不是救世主，说不定自己哪天就死在野怪手中。扶摇自嘲一句，朝铁匠铺走去。片刻后，铁匠铺前，扶摇拿出文人笔，老板，再买一把书生武器。铁匠铺老者看着扶摇，露出诧异神色。哟，用了一天时间就发掘了书生基础能力，还复制满了技能，不错呀。扶摇看着老者，心头一颤。书生基础能力，难道复制只是书生职业能力的一种？虽然心中惊骇，扶摇神色却不变，得意道：“常规操作罢了，老板再来一把书生武器。”铁匠铺老者摇了摇头，没有了。见扶摇一脸不信的神情，老者无奈道：“书生这个职业很特殊，我只有一个文人笔，等你出了新手村。”可以在别的地方买到，多少级出新手村？扶摇好奇问了一句。铁匠铺老者摇了摇头，反问道：“我这儿有个几乎是不可能完成的任务，接不接？会死人吗？”扶摇一脸谨慎盯着老者。扶摇很清楚，自己如今的战斗力勉强算一个渣渣，技能冷却时间都是一小时，真空期太长。铁匠铺老者一脸诚恳：“大概率你是活不下来。”扶摇立刻摇头：“不去，大概率活不下来，傻子才贱。再说。”自己根本不缺寿命值，战力拉胯怎么了？可以找打手带自己升级啊！扶摇刚想离开，身后铁匠铺老者又缓缓开口：“这个任务奖励异常丰厚，而且是唯一任务。不去，扶摇很干脆。如果完成这个任务，能解决你技能冷却问题呢。”扶摇听到这句话，突然停了下来，转身看向铁匠铺老者：“老头，你很希望我去？小子，第七神国试炼，想活下来很难。”铁匠铺老者停顿了一下：“我只能说这么多。”如果我错过这个任务，即便能离开新手村，也没办法在这个试炼中活下来。扶摇脸上露出一抹笑容，看着铁匠铺老者。铁匠铺老者犹豫片刻，还是点了点头。那我接了。扶摇话音落下，叮，触发第七神国唯一机缘任务，解答阿秀的困惑。叮，机缘任务不可取消，限时六小时。任务失败或者超时未完成，玩家将被直接抹杀。扶摇脸色一沉，限时任务。铁匠铺老者看着扶摇，我送你一程。老者说完，扶摇直接被传送离开。希望你能成功吧，你觉醒的天赋是第七神国无数试炼以来最有希望的一个。铁匠铺老者说完，刚欲坐下，一道声音在铁匠铺老者耳边响起：“老铁匠，你这么做有些违规了。”铁匠铺老者缓缓抬头，看向蓝星上空那座金色城池，第七神国蓝星监察使：“我只是正常发布任务而已。”哼，这是第一次，也是最后一次，否则你将被踢出第七神国。铁匠铺老者闻言点头，缓缓坐下。监察使，可惜对于第七神国来说，你们也是可有可无的棋子罢了。铁匠铺老者心中如此想着，目光看向远处城区人群。蓝星人类，不知道最后有几人能活下来。扶摇，书生，如果你能通过副本，就是最有希望那个人。希望你能早点觉醒书生真正的能力吧。第005章，唯一装备。被传送走的扶摇，只觉眼前一晃，再睁眼看向四周，远处。一棵大榕树下，一个老太太正望向自己。扶摇定了定心神，走上前：“你是阿秀吗？”老太太看向扶摇：“你认识我？”扶摇根据这个任务的名字说道：“我是来替你解惑的。”老太太浑浊的目光突然爆发金光，急切道：“你知道阿鹏哥的消息？他到底去哪了？他真的娶了其他女人不回来了吗？”马帮的人说：“他娶了其他女人不回来了。”可是我不信。老太太说着，拿出一个手镯：“这是阿鹏哥给我的。”这手镯本是一对，他说这次回城就娶我回家。我在大榕树下等了他一年又一年，可是他再也没有回来。老太太说完，站在大榕树下看向古道尽头。扶摇刚欲开口，系统声音突然响起：“叮
，请玩家告知阿秀、阿鹏哥的下落。限时六小时，超时不答或回答错误，直接抹杀。扶摇仔细回想着阿秀刚才说过的话，眼神忽然一亮：“阿秀，马帮在哪？”老太太看着古道尽头，他们就要来了。扶摇一愣，片刻后，古道远处一支马队缓缓而来。扶摇看了一眼阿秀，朝着马帮走了过去。赶马大陆无尽头，赶马调子如水流。那里听到大铃响，那里听见金鸡鸣忧。诸位，扶摇站在古道中央，硬着头皮，在下有事相问。嘘，领队人勒住头马，看向扶摇，道：“自古穷人看病，富人出钱。我官阁下气宇轩昂，肯定是富贵之人。”扶摇心领神会，一个问题，需要多少钱？领队人看向扶摇，古道马帮的规矩改了，不收钱，收命。扶摇闻言，浑身一紧，心中暗道：难道要动手？领队人继续道：“一个问题，一天寿命。”扶摇不由松了一口气，好说，我想问，那棵大榕树下阿秀等的阿鹏哥去哪了？领队人神色一变，道：“死了，死了。”扶摇惊讶道：“阿秀说，马帮告诉他，阿鹏哥娶了别的女人。”领队人看向扶摇，这算第二个问题。扶摇心一横，直接交易给领队人两天寿命值。扶摇也有些心疼，因为直接交易的寿命值不会双倍返还。领队人收下寿命值，缓缓开口：“马帮有一次和土匪火拼时，阿鹏就牺牲了。”这次出发前，阿鹏告诉阿秀，等他这次回来就娶阿秀。可是阿鹏再也回不来了。我们不想阿秀知道这残忍真相，又不想他一年年等下去就编了阿鹏娶了人这件事。砍柴莫砍葡萄藤，嫁人莫嫁赶马人。领队说完，又叹息道：“谁知阿秀这一等就是七十年。”扶摇得到真相，直接转身离开。只是刚走了几步，突然又停了下来。领队人疑惑看着扶摇，阁下还有问题？扶摇看向马帮后面的货物，道。这些货我买了，领队一愣，全部。这些货抵三个月寿命值，先卖我二十天的货。多次购买后，扶摇买下马帮所有货，寿命值也涨到了一百八十天。阿鹏哥有一个手镯，你知道在哪吗？扶摇问道。领队人看着扶摇，从怀里拿出一个手镯。这个手镯本来是不卖的，但是你买了我们全部的货物，我可以优惠一点。扶摇看着手镯，多少卖？十年寿命值？什么？扶摇一愣，这不可能啊！新手村谁能攒够十年寿命值？要知道，升一级才给一天寿命值。难怪老头说这是不可能完成的任务。扶摇看着领队，急道：“你们还有物资吗？”“我全买。”“没了。”“咦，你这件上衣不错，我花一百八十天买了。”领队人闻言睁大双眼，一脸不可置信看着扶摇。片刻后，上衣、裤子、袜子、腰带、鞋子全落在扶摇手中。“手镯，我要了。”扶摇一人拿着手镯，朝着大榕树走去。身后，领队光溜溜站在冷风中。扶摇来到阿秀身前，我知道阿鹏哥去哪了。老太太佝偻的身躯突然站直，惊喜道：“阿鹏哥在哪？他死了，被土匪杀了。”扶摇刚说完，阿秀身形巨变，化作一位少女，一股恐怖气息自阿秀体内散发出来。“你敢骗我，去死吧！”卧槽！扶摇赶紧举起手镯，大声喊道：“有手镯作证！”阿秀看着扶摇手中的手镯。周身恐怖气息消散，又变成回身躯佝偻的老太太。阿秀用布满皱纹的手接过手镯，颤颤巍巍道：“我其实早就猜到了，只是自己不愿意相信。”阿秀说着，从怀中拿出另一个周手镯，两只手镯完美无缺的合在一起，是真的。扶摇忍不住抹了一把汗，还好自己多想了一步，毕竟自己带回来的可是噩耗。之前阿秀特意提到手镯不是无的放矢。阿秀看着扶摇，将手镯递了过来：“感谢你解答了我的困惑，手镯，你拿走吧。”阿秀说完，拖着佝偻的身躯朝着远方走去。叮，解答阿秀的困惑，任务完成，获得任务奖励。扶摇听到系统提示，不由松了一口气，赶紧看向手镯。这可是唯一机缘任务的奖励啊，肯定不一般。哇、哦，看到手镯属性，扶摇心脏差点跳了出来。阿秀的祝福手镯，等级不限，品质唯一。属性：吸血症 15% 攻击力症 15% 特性：技能消耗负 100%。攻击时 90% 概率刷新所有技能冷却时间。详情：君埋泉下泥消骨，我寄人间雪满头。阿秀日复一日站在大榕树下，一等就是几十年，但再也没有等来他的阿鹏哥。阿秀的祝福，请笃信，痛中有时，爱必将至。希望你不用承受无休止的等待之苦。第006章，天道当铺副本。扶摇赶紧将手镯佩戴上，攻击时 90% 概率刷新所有技能，几乎算是没有冷却了。将手镯佩戴上后，大榕树、古道、马帮全部消失不见。看来任务场景消失了。
。扶摇说完，眼前一晃，又出现在铁匠铺前。哟，看来任务成功了。铁匠铺老者漫不经心看着扶摇，扶摇看着铁匠铺这个老头，拱手施礼：“老头，多谢。”“不用谢，你的麻烦也要来了。”扶摇一愣，不知道老头说的麻烦是什么。定，蓝星寿命值榜前一百玩家寿命值公布。这道系统声音在蓝星所有人类耳边响起：“公布寿命值榜。”扶摇赶紧看去，寿命值榜，第一，扶摇，书生，二十年；第二，朝九哥，审判者，二十三点五天。扶摇没有继续看下去，自己寿命值果然断崖式领先，有点麻烦了。扶摇是谁？这才第二天就拥有了二十年寿命值，他肯定有途径获取寿命值。他只要公布这个途径，就能救下所有人。找到扶摇，蓝星人类玩家彻底被震撼到了，整整二十年寿命值，这是什么概念？无数私聊信息开始疯狂闪烁起来，扶摇摇了摇头，直接屏蔽了陌生人信息。不准备当救世主吗？铁匠铺老者悠悠开口：“救世主。”扶摇自嘲道：“如果我现在要死了，谁会免费给我寿命值？”但片刻后，越来越多人聚集在铁匠铺前，人数越来越多，终于有人忍不住开口：“你就是扶摇吧？能告诉我们你获取寿命值的途径吗？”扶摇看着眼中充满希冀神色的众人，叹息道：“书生职业特性。”对你们无用，那你能交易给我们一些寿命值吗？对啊，你有这么多寿命值，自己也用不完，给我们一些，对你没有任何影响。扶摇看着众人，冷声道：“世界上有免费的午餐。”扶摇自幼父母双亡，早就看尽了人间冷暖。滚开！扶摇说完，离开人群，朝着城外走去。身后不少人面露戾气，低声道：“杀了他！我们这么多人，对他不让我们好过，他自己也别想拥有这么多寿命值。”没错，不少人当即动身，尾随在扶摇身后。片刻后，城外野怪区域，扶摇停下身形，转身看向身后众人：“一直跟着我做什么？”扶摇，再问你最后一次，给不给我们寿命值？对，给我一年寿命值就行，我只要一个月寿命值。扶摇看着这些人，冷声道：“我如果不给呢？那你就去死吧。”一道声音响起，数个火球朝扶摇飞来。众人见有人动手，也纷纷施展远程攻击，欲击杀扶摇。前行，扶摇身体消失在众人视野之中。嗯，隐身了。书生到底是什么职业？为什么会有盗贼技能？人群出现一阵慌乱。片刻，扶摇在人群另一侧现身。陨石天降，雷电术，火墙，大量范围伤害技能朝众人轰去。逃啊！我不想死。当即有不少人转身朝着城区内跑去。废物，他只有一个人，我们怕什么？跟我一起动手！有几人在人群中开始指挥，原来带头的是这五人。扶摇看着人群中几个人，再次施展前行，摸了过去，背靠背围在一起，别慌。看到扶摇再次消失，带头几人当即开口：“他妈的，这小子前行冷却怎么这么快？”一人沉声道。顺展，一道璀璨剑光凭空出现，直接斩向五人。负一百七十五，噗，剑光穿透五人身躯，五人血条消失五分之一。嗯，五人一惊。但瞬间放下心来，他攻击力不高，别怕。顺展，顺展，在所有人震惊目光下，连续五道剑光亮起。他技能没冷却，五人睁大双眼，不可置信倒下。杀人了，跑啊！真的杀了人。原地准备围杀扶摇的人群一哄而散，朝着城区逃去。扶摇看着逃跑的人群，并没有继续追杀。这些人到现在还没有适应吗？杀人，如今早已不是法治社会，这样唯唯诺诺。在第七神国试炼中不可能活下去。扶摇看了一眼等级榜，目前第一梯度已经超过了二十级，而自己目前还是十四级，先去升级吧。扶摇下定注意，朝着野怪深处走去。片刻后，火墙、雷电术、陨石天降，无数伤害自成群的血狼头顶冒起，一道道火墙掩盖了扶摇身躯，更阻拦了血狼攻击路线。这样刷怪升级还真是安逸。扶摇看着不断上涨的经验，略带一丝遗憾。自语道：“目前唯一的问题就是攻击力太低了。”扶摇看着自己手中是和零杠五级的文人笔，有些无奈，希望能爆出自己职业的装备吧。不过扶摇自己也知道这个概率很低，毕竟书生是隐藏职业，出现本职业武器的几率要比常规职业低很多。半日后，扶摇等级终于升到二十级。玩家：扶摇，阵营：蓝星，职业：书生，等级：二十，经验值。四幺五三幺五零零零零零，寿命值二十年，人物属性，力量三十一。
体质三十七，敏捷三十一，精神三十六，幸运值五，生命值七百七十五，魔法值八百五十，物理攻击一百六十五，魔法攻击一百五十，物理魔法防御二百一十五，速度一百五十五，技能一顺斩复制，点击查看详情，技能二火墙复制，点击查看详情，技能三冰冻复制。点击查看详情，技能四雷电术复制，点击查看详情，技能五陨石天降复制，点击查看详情，技能六嘲讽复制，点击查看详情，技能七治愈术复制，点击查看详情，技能八前行复制，点击查看详情，技能九神圣守护复制，点击查看详情，技能十毒复制，点击查看详情。不过扶摇看了一眼等级榜，不少玩家已经到了25级。扶摇看了一眼自己背包，都是一些其他职业的装备，没有一个自己用得上的。就当扶摇准备离开时，耳边突然响起一道系统音：“叮，触发天道当铺副本，是否进入？”扶摇一愣，下意识问道：“这是多少级副本？”“叮，进入副本倒计时3 2 1我没说同意啊。”然而不待扶摇反抗，扶摇周围环境已经发生改变，蓝星上空。金色城池内，一位身披金色华服的中年人看向站在自己身侧的青年。留间茶室，这样做是不是有些过了？同样身披金色华服的青年无所谓道，不过是给他开了一个副本，哪里过分了？华服中年人继续道：“可是这个副本不是他现在能通过的，再说最后的通关奖励他也得不到。”华服青年看着中年人笑道：“蓝星试炼本就由我们掌控，不必在意这些小事。”中年人欲言又止，心中叹息：“看来书生的出现。”还是引起了一些人注意。第零零七章传说集装备。扶摇只觉眼前一晃，周围环境突变，夜幕降临，身处一片昏暗。足下有一条泛着微弱红光的弯曲小路，通向远处。扶摇定了定心神，沿着小路前行。前行片刻后，远处密密麻麻的黑影朝飘来。什么鬼东西、啊？扶摇一惊，下意识朝着黑影甩出雷电术。冤魂精英怪，等级四十级，生命值不祥。攻击不祥，技能不祥，被系统坑了。扶摇脸色一沉，这根本不是自己现阶段能通过的副本。负五十，负六十六，负七十八，大量白色伤害飘出，但冤魂的血条却只降低了一丝，不仔细看几乎无法察觉。看着已经来到眼前的冤魂，扶摇立刻施展前行，进入隐身状态。火墙，冰冻，雷电术，陨石天降，火墙，避开冤魂群后。扶摇刚一现身，又接连丢出技能，还好自己技能几乎没有冷却，就这么耗下去。打定主意，扶摇控制着自己和冤魂距离，开始慢慢磨。经过长时间拉扯，这群冤魂血量终于开始见底。加 8800， 越级杀怪加 2,000 加 8800， 越级杀怪加 2,000 扶摇看着上涨的经验值，心里总算平衡了一些。清光这群冤魂后，扶摇等级也升到了21级。扶摇捡起了爆出来的几件装备。继续沿着小路朝前方走去，不久后，小路尽头仿佛阴阳交界，两界边境，两座双峰对峙间，一座城门出现。城门上四个大字“幽门地府”，不是天道当铺副本吗？怎么来地府了？扶摇苦笑一声，走入城内。既来之，则安之。大街两旁的房屋都紧闭着门，只有三处地方灯火通明。扶摇硬着头皮继续前行，路过第一处灯火通明的屋舍时，一道声音响起：“咦？”小友来对弈一局如何？扶摇本想继续前行，却被一道无形屏障拦住。看来不得不去了。扶摇说完，走入屋舍。屋舍内，一位中年人，一个棋盘，别无他物。扶摇看着坐在自己面前的白衣中年人，悄悄查看起了对方信息。棋圣 boss， 等级不祥，品阶不祥。扶摇看着白衣中年人的信息，神色一沉。这位绝对是自己目前惹不起的存在。小友，不必探查了。如今你的境界太低。齐胜笑道：“我也好奇你是如何进来的。按说这里不是你能来的。”扶摇苦笑一声：“被人坑了。”说完，拿起黑子，直接落子天元。齐胜看着扶摇落子位置一愣，流露出一丝无奈和失望：“小友，如果输了，你可就回不去了。”话音落下，齐胜落子小木位置。扶摇看了齐胜一眼，继续下子。齐胜看着扶摇第二子位置，摇了摇头。第二子同样落下。扶摇拿起第三子，落在棋盘上。赢了你有奖励吗？哎，
。齐胜看着扶摇落子位置，叹息一声，没有奖励，但你可以继续走下去。扶摇又拿出一子，笑道：“既然如此，那我可就走了。”说完，一子落下，起身，我赢了。齐胜看着棋盘，眉头微皱，和解。扶摇指着棋盘道：“我的黑子四字连珠，两端没有白字，我赢了。”齐胜沉默片刻，五子棋。话音落下，屋舍内温度骤降。一股窒息感袭来，扶摇赶紧道：“齐胜不会输不起吧？”半晌后，齐胜忽然摆了摆手：“走吧。”扶摇当即转身离开，继续朝远处走去。扶摇这次直接走入第二间屋舍内。秀才 boss， 等级不祥，品阶不祥。扶摇看着对方信息，又是一位不能招惹的存在。对方此时也在打量扶摇：“你是怎么进来的？”扶摇懒得解释，问道：“比文还是比武？”片刻后。扶摇轻松走出，身后秀才眉头挤成一团，陷入沉思。最后一处，扶摇看着第三间亮着灯火屋舍，走了进去。屋内，一人摇着头子，正笑眯眯看着扶摇。赌徒 boss， 等级不祥，品阶不祥。扶摇刚欲开口，赌徒率先开口：“赌大小，赌错了，你的寿命值全部归我。”扶摇闻言一愣，随后露出一抹微笑：“我选大。”片刻后，扶摇走出赌徒房间。留下一脸呆滞的赌徒，扶摇沿着城中大街前行，终于来到终点。天道当铺，扶摇看着眼前门匾上四个大字，径直走了进去。咦，当铺内一排货架前，一小丫头错愕的看着走进来的扶摇：“你怎么来到这儿的？”齐胜、秀才、赌徒三关，你都过了。扶摇也有些诧异，没想到这里竟然是一个小女孩。扶摇刚想探查小女孩信息，直接被提示等级不足，无法探查，过了。扶摇解释道：“五子棋赢了齐胜，一手绝对赢了秀才。赌徒那关输了，不过我没死。”小女孩好奇道：“什么绝对能难到秀才？”烟锁池塘柳扶摇回道。小女孩沉思片刻，摇了摇头：“这种费脑子的事情，还是让酸秀才去想吧。”赌徒那关你是怎么活下来的？小女孩又问道。“那是我的秘密。”扶摇没有说出自己天赋。小女孩也不追问。既然你过了三关，按规则，你有资格抵押或者在我这购买一件物品。扶摇眼前一亮，我想购买一件适合书生的武器，你这儿有吗？小女孩微微一笑，豪气道：“本小店什么都有。”说着，一支笔、一柄剑、一把扇子摆在扶摇眼前。“苍生比武器，职业书生，等级不限，品质神器，攻击力基础攻击加角色等级 X 5特性攻击附加 50% 伤害，无视任何防御。”详情：“但愿苍生聚保暖。”不辞辛苦出山林，祝天道当铺武器。这个苍生笔怎么卖？扶摇有些迟疑问道。一万年寿命值。扶摇有些难以置信，一万年寿命值。小女孩很认真点点头。小店童叟无欺，货真价实。天子剑武器，职业书生，等级不限，品质神器，攻击力基础攻击加角色等级 X 十，特性暴击概率正 100%。暴击伤害正 100% 无视任何防御。详情：天子一怒，浮尸百万，血流千里。祝天道当铺武器。扶摇看着天子剑，刚欲开口，小女孩开口解释道：“三万年寿命值。”扶摇目光转向最后一柄折扇，山河扇武器，职业书生，等级不限，品质传说，攻击力基础攻击加角色等级，特性主动技能。回首山河一百百分号反弹一次伤害，冷却时间2 4 H。详情：忽有故人心上过，回首山河已是秋。祝天道当铺武器。扶摇看着山河扇，这个呢？小女孩慢悠悠道：“这个便宜，五千年寿命值。”扶摇沉声道：“全款打折吗？”小女孩一愣，回应道：“小店货不二价。”扶摇看向货架，追问道：“你们这儿最便宜的东西是哪个？”小女孩指向最下面一排，诺。这些只需要几百年寿命值。扶摇看了一眼自己寿命值，四十年，不行，自己不能白跑一趟。扶摇如此想着，看了一眼货架，又看向小女孩。小女孩感受到扶摇神色，一脸警惕：“你想干什么？这个手镯可以典当多少？”扶摇拿出阿秀的祝福手镯，小女孩眼神一亮，顿时，不过却开口道：“特效不错，其他的一般可以抵押一百年寿命值，抵押七三年，超期无法赎回。”真黑店。扶摇一脸鄙夷，看着小女孩，当了。小女孩立刻乐开花，收下手镯。叮，一百寿命值到账。扶摇听到系统提示，立即开口：“我现在赎回手镯。”小女孩一时没反应过来，下意识回复
：“什么？”蓝星，一个人正在浏览榜单，突然看见寿命值榜第一的扶摇，寿命值飙升一百年。卧槽，这是怎么回事？啊？一百年！然而下一秒，这个数值又变成两百年。这个人使劲揉了揉眼，这是真的。然而，扶摇兽的命值在这一刻疯狂暴涨起来，四百年，八百年，一千六百年，三千二百年。第零零八章。做出一点牺牲，停！天道当铺内，正在不断与扶摇进行交易的小女孩终于察觉到异常。你能赚取寿命值差价？小女孩看着扶摇，一脸警惕。交易到此为止。扶摇看着自己寿命值 6,400 年，刚好可以购买山河扇。我要购买这个山河扇，不再典当了。扶摇一脸认真。你知道我这个职业不好找到本职业武器。小女孩不确定道：“当真？”嗯。扶摇点了点头。小女孩这才露出满意笑容。五千年寿命值，这把山河扇就是你的了。叮，恭喜蓝星玩家扶摇获得传说级武器。连续三道系统声响起，扶摇没有理会，立刻装备上山河扇。此时山河扇才显露完整属性。山河扇武器，职业书生，等级不限，品质传说，攻击力一千加二十一，特性主动技能，回首山河一百百分号反弹一次伤害。冷却时间2 4四 h， 详情忽有故人心上过，回首山河已是秋，一千攻击。扶摇喃喃自语，这下发了。小女孩看着扶摇，交易完成，你可以离开了。话音落下，扶摇眼前场景再次变换，重新回到城外血狼野怪区域。叮，恭喜蓝星玩家扶摇通关传说及副本天道当铺，又是连续三道系统提示。扶摇没有在意系统提示，看着不远处十五级血狼群，露出一丝笑容。先试试山河扇效果。说完，朝着血狼走去。此时，蓝星各个城区几十亿玩家已经彻底炸锅，因为寿命值榜单太过异常。寿命值榜：第一，扶摇书生1 1 4 0 0年；第二，朝九哥审判者2 5 5五天；第三，牧尘天剑士2 4天；第四，鹿鸣雷法23天。扶摇寿命值已经超了1万年，这怎么可能？难道第七神国有 bug？ 刚才还是一百年寿命。如果扶摇能分我一年寿命值，我就不用这么拼命了。大量玩家聚集在城区，议论纷纷，其中也有不少人又动起了歪心思。你们快看装备榜！有人惊呼，所有人都被寿命值榜单吸引。此时大家才注意到装备榜上的变化。装备榜：第七神国装备品阶：普通、蓝色、紫色、金色、稀有、史诗、传说、神器，唯一。第一，阿秀的祝福。唯一，第二，山河扇传说，第三，落日剑紫色，第四，审判之杖紫色，第五，雷霆法杖紫色。这么早就出唯一装备了？老天爷不是在开玩笑吧？这个唯一和传说装备应该都是扶摇的，他不能这么自私，应该带大家一起走出新手村。对我们只有一年时间。就在所有人热议时，这件事的主角扶摇还在野区蹂躏野怪，现在扶摇刷怪。就是一个字秒，三十级赤焰虎区域，雷电、火墙、陨石，各种力量不间断攻击，时不时还有一道道剑光在闪烁。成群的赤焰虎只来得及发出一声哀吼，便化作一笔笔经验值被扶摇收下。这种刷怪效率下，扶摇的等级很快冲到了三十级。等级榜：第一，扶摇书生三十级；第二，朝九哥审判者二十五级；第三，牧尘天剑士二十四级。第四，鹿鸣雷法二十三级，蓝星目前公布的三个榜单彻底被扶摇霸榜。就在扶摇准备进入更高级区域刷怪时，一则消息亮起。嗯，是什么？扶摇花费寿命值故人验证书生隐藏属性时，来的第一个打手就是沈墨。扶摇对沈墨的印象还不错。沈墨，老板在吗？扶摇随手回了一句，在，有事儿。沈墨，老板，咱们江南市耿市长想见你一面。扶摇看着信息一愣，第七神国降临之后，还有市长一说。沈墨有，原先各国领导人成立了蓝星联合国，团结一切力量，帮助人类度过第七神国试炼。扶摇看到沈墨回复的信息，差点笑出声，随手发了一句：“第七神国降临前，你家境还不错吧？”片刻，沈墨信息又发来：“老板，怎么问这个？我家条件一般吧，当年过百万。”扶摇本想直接拒绝，但犹豫了一下，还是同意下来。城区铁匠铺见，半晌后，铁匠铺前，沈墨一人挥动双手：“老板，这儿。”扶摇看了一周
，你说的耿市长呢？沈墨连忙解释，耿市长在休息区，老板，我现在带你去。好，江南市休息区内，扶摇先生，希望你能为人类做一点牺牲。耿市长开门见山，扶摇有些诧异，原本他以为这位耿市长会客套一番，不待扶摇回答，耿市长继续道：“扶摇先生，你知道现在有多少人面临死亡威胁吗？”只要刷怪升级，寿命值压力应该不大吧？扶摇不以为然道：“毕竟这才是第二天，等级榜第一梯度玩家已经二十多级了，寿命值其实绰绰有余。”耿市长却沉声道：“寿命值富足的都是输出玩家。”扶摇先生想过辅助职业和生活类玩家吗？扶摇点了点头：“这类人寿命值相对会紧张一些。”耿市长继续说道：“最严重的其实是老人和孩子，尤其是那些刚出生的婴儿。”话音落下。扶摇神色瞬间凝重下来，这些人根本不可能赚到寿命值。扶摇虽然有些愤世嫉俗，那些想白嫖他寿命值的人还被他杀了几个，但扶摇有自己的底线。扶摇看着耿市长，老人和孩子也有寿命值限制。耿市长缓缓点了点头，声音有些哽咽：“第一天死去七亿多人，就是老人和孩子。”扶摇看着这位耿市长，开口道：“现在需要我做什么？希望你能将自己一万多寿命值交给蓝星联合政府，由联合政府进行统一分配。”嗯，扶摇一愣，联合政府，扶摇下意识脱口而出：“为什么不是我华夏国？”耿市长看着扶摇，神色有些失望：“扶摇先生，现在是整个蓝星人类面临种族灭绝的大难。”扶摇反问：“所以呢？”耿市长：“我们应该顾全整个人类，而不是某个国家。”扶摇继续问：“我华夏人和其他国家的人，谁会优先获得寿命值？”耿市长叹息一声：“扶摇先生，已经没有国家之分了。”至于你关心的寿命值分配方案，优先补给寿命值最低的人。耿市长话音落下，扶摇突然起身。耿市长，恐怕要让你失望。扶摇说完，直接离开。一直站在一旁的沈墨，此时才开口：“耿市长，扶摇。”耿市长叹息一声，这人心胸狭隘，眼界太低，如今还纠结国家、种族之分。耿市长说完，话锋突然一转，脸色有些阴沉。他的寿命值太过重要，必须想办法弄到手。沈墨刚点头。耿市长突然又开口：“还有他获得寿命值的途径，必须掌握在联合政府手中。”第009章七位妖孽。扶摇听到这位耿市长说的分配方案，直接离开。优先补给寿命值最低的人。扶摇站在城区中，看着来往的玩家，露出一丝失望之色。寿命值榜只显示了前一百，你们怎么统计谁的寿命值最低？扶摇叹息道：“这根本不可能实现。”城区街道两侧，不少玩家摆起了摊位。帅哥，买装备吗？一个玩家对着扶摇开口：“这一剑只需一天寿命值。”扶摇只看了一眼，便继续朝前走去。“什么？这武器你要三天寿命值？太黑了吧！”有玩家惊呼。“这可是一件蓝色衣服，你识货吗？”摊主不满道。“不买别影响我做生意，便宜点吧。”大家都是江南市人，你知道寿命值意味着什么？这名玩家尝试还价。摊主不在乎道：“抱歉，我还真不是江南市人，我外地的。”很多玩家在摊位中寻找适合自己的装备。免不了讨价还价。突然，一个七岁左右小女生喊住了扶摇：“大哥哥，要兔牙吗？”十个兔牙只要一个小时寿命值。扶摇看着有些拘谨的小女孩，问道：“小朋友，你父母呢？”小女孩摇了摇头：“我没父母，我以前住在江南市孤儿院。大哥哥买些兔牙吧，很便宜。”好，给我十个兔牙。扶摇在小女孩摊位前随意拿了十颗兔牙。兔牙低级药材，详情制作一级回血丹材料。产自一级野怪区，击杀福利兔有一定概率爆出。小女孩收到扶摇交易过来的一小时寿命，摸了摸自己胸口，悄悄松了一口气。扶摇看着小女孩动作和神情，迟疑了一下，还是问了一句：“小朋友，你还有多少寿命值？”小女孩心情似乎不错，一脸认真道：“大哥哥，我现在还有 1.5 小时寿命值。”扶摇心头一颤，沉声道：“小朋友，你刚才只剩下30分钟寿命值。”小女孩点了点头。扶摇下意识追问道。你是怎么活下来的，小女孩？七爷哥哥他们会分给我们寿命值，只是今天他还没有回来。忽然，小女孩似乎想到了什么，收起摊位，朝远处跑去。扶摇见状，动身跟了上去。片刻后，街道转角，两百多个摊位连成一排，只是这些摊位的摊主都是一些六七岁的孩子。小女孩急道：“小十九，快来，我有寿命值了！”一个虎头虎脑的小男孩在摊位前起身：“小五姐，不急，我还有五分钟寿命值。”小女孩交易给小十九寿命值，冲着剩余两百余位孩子喊道：“你们还有多少？半个小时，十五分钟，二十三分钟，不足十分钟的，来我这里领寿命值！”小女孩又吼道。
。扶摇在小女孩身后，默默看着这一幕。一青年走到扶摇身边，哥们，别看了，你就不过来。扶摇看着青年，这些孩子是？青年无奈道：“他们都是孤儿院的，原本有三四千孩子，现在就剩下这两百来个了。”扶摇看着青年，反问：“联合政府不是会分配寿命值吗？”联合政府，青年冷笑一声：“即便联合政府真会分配寿命值。”你觉得轮得到这些没有任何背景的孤儿吗？青年轻轻拍了拍扶摇肩膀，走吧，这些孩子活不过今天了。青年说完，转身离去。小女孩还在给其他孩子分配寿命值，要知道，她也只有一个半小时寿命值而已。你们的东西我都要了。扶摇对着这些孩子说道。话音落下，在场所有孩子齐齐转头看向扶摇。大哥哥，真的吗？小女孩有些不敢置信地问道。扶摇笑了一下，赶紧交一把。城区外。五男二女，七道身形自野怪区域，正朝着城区狂奔。小五，坚持住，我们马上到。七人中，一个十七八岁的少女，神色有些焦急，问道：“七爷，小五他们会不会出事？”一个二十岁左右的白衣青年沉声道：“赶紧赶回去，还有希望。”片刻后，七人终于赶到城区。小五，七爷哥哥回来了！白衣青年远远吼道。然而，眼前一幕却出乎了七人意料。小五带着所有孩子，正围着一人转圈。场面看上去异常温馨和谐，这是白衣青年愣住。七爷哥哥，小五看到白衣少女，挥舞着手臂喊道：“白衣少年，悬着的心放了下来，走到扶摇身前，拱手道：‘林七爷，感谢你救了这些孩子。’林七爷虽然有些不敢相信，但是这些孩子能活下来，肯定与眼前这个人有关。”扶摇看着走过来的七人，也反应过来，这些孩子能活下来，应该和眼前这七人有关。扶摇也同样微微拱手：“扶摇，什么？”七人同时一惊。你就是寿命值榜上第一人，扶摇。林七叶七人连忙感激道：“多谢扶摇大哥。”扶摇看着七人，直言不讳道：“你们再来晚一些，这些孩子可就危险了。”林七叶羞愧道：“我们遇到了一个野外 boss， 这才耽误了时间。”林七叶说着，拿出一把弓箭：“扶摇大哥，作为感谢，这个武器，请你一定收下。”扶摇看着林七叶手中闪烁着金色光芒的弓箭，心中十分诧异，竟然是一把金色武器。不过自己可用不上。扶摇摆了摆手。不用了，对我来说不过是举手之劳。扶摇看向这些孩子，问道：“你们以后准备怎么办？”林七叶斩钉截铁道：“我一定会带他们活下去。”你们跟我怎么样？扶摇突然道：“这些孩子的寿命值我来承担。”真的吗？七人中，一位女孩惊喜道：“我们答应了。”扶摇看向林七叶，这七人很显然以林七叶为主。林七叶也有些措手不及，没想到扶摇竟然提出这个要求，这对于他们来说可谓百利无一害。林七叶当即点头，扶摇大哥，以后我们兄妹七人就跟你混了。扶摇满意点了点头，随意问道：“你们七人的名字、职业和天赋是什么？我们互相认识下。”季云想，冰系法师天赋是 B 级，伤害加深，技能伤害额外附加 10% 洛伊上神圣牧师天赋是 A 级，治疗暴击 10% 概率回血暴击。沐春风遁世天赋是 S 级，伤害转化 10% 概率伤害转化为生命值。柳若飞，射手，天赋是 A 级，精准，攻击附带 30% 概率造成技能打断。月下，刺客，天赋是 SSS 级，致死， 1 1概率触发致死，怪物血量越低，触发几率越高。李向瑶，亡灵召唤师，天赋是 A 级，镜像，召唤兽复刻镜像，镜像继承本体 80% 属性。林七叶，剑士，天赋是 SSS 级，生命叠加，每次击杀目标永久增加一点生命值。七人介绍完，扶摇忍不住开口。牛逼！第零幺零章灭神。你们天赋都很不错。扶摇看着七人说道。林七叶沉声道：“我们都是从孤儿院出来的，有战力的就剩下我们七人了。”扶摇点了点头：“走吧，边走边聊。”扶摇说完，带着七人朝着城外走去。途中，扶摇看着七人，问道：“你们还有多少寿命值？”四天，林七叶回道。扶摇拍了拍林七叶肩膀：“好好表现，以后寿命值管够。”啊。这七人，林七叶年纪最大，刚满二十，算是几人的老大哥。如今看到林七叶吃瘪，其余人皆笑了起来。扶摇大哥，洛伊上好奇道：“你寿命值怎么这么多？”小洛，别乱问。林七叶斥责道：“没事。”扶摇笑道：“因为我的天赋赚寿命值快一点。”七人当中，另一个女孩柳若飞也问道：“扶摇大哥，装备榜唯一级和传说级这两件装备都是你的？”“没错。”扶摇回道。众人边走边聊，很快来到三十级赤焰虎区域。扶摇大哥，看我的！柳若飞说完，拿出金色弓箭
，朝着一头赤焰虎射去，一出手便是五剑连射，嗖、so, ！剑使首尾相连，在空中划出一道金色弧线，负一百七十八，负一百五十三，负一百三十六，负一百零八，负九十一。好剑！扶摇看到五只剑矢造成的伤害值，忍不住赞叹一声。柳若飞闻言露出得意笑容，在队伍中打开装备共享，流水浮萍武器，职业弓箭手，等级二十，品质金色，攻击力一百二十八，特性攻速百分之五，移速百分之五，技能冷却负百分之五。详情：水流如极剑，人势若浮萍，千万不要眨眼，我的剑矢快过光阴。林七叶看着嘚瑟的柳若飞。摇了摇头，对其他人说道：“我们也别闲着了。”话音落下，几人全部朝着赤焰虎杀去。吼！赤焰虎群瞬间被惊动，朝着众人袭来。沐春风作为队伍中唯一的盾士，顶在最前方，吸引火力。负201 187加167加198。不过沐春风拥有天赋伤害转化，血量一直维持在很健康的状态。冰天雪地，纪云想娇喝一声，天空飘下雪花。落在赤焰虎群中，顿时飘出大量伤害。刺客月下，进入隐身状态。洛伊上开始吟唱，给众人回复生命值。李向瑶召唤出四只骷髅，瞬间又出现四只骷髅镜像，朝着赤焰虎群杀去。扶摇看着众人配合，也有些惊讶。他们七人职业搭配，已经算是很完美了。扶摇一人闲着无聊，在队伍中打趣道：“给咱们这个小队起个名字吧。”听扶摇大哥的林七叶回道。扶摇看着林七叶，问道：“七叶。”你天赋是加生命值，现在生命值是多少？林七叶看了一眼自己面板，还不多，到现在才两万多血。身为遁世的沐春风忍不住吐槽：“咱俩换换位置，我才两千血。”第七神国扶摇看了一眼空中的金色城池，轻声道：“那我们这个队伍就叫灭神吧。”好名字，几人纷纷开口。扶摇看着几人，突然开口道：“云想、月下、春风、向瑶、若匪。”嗯，扶摇大哥怎么了？被叫到的几人同时一愣，扶摇轻声念道：“云想衣长花想容，春风拂剑露花浓。若飞群玉山头剑，会向瑶台月下逢。”哈哈，扶摇大哥发现了，我们的名字是孤儿院给起的，就是用了这首诗里面的字。几人笑成一团，不过扶摇却愣在原地，因为扶摇刚说完，一道系统声音在扶摇耳边响起：“叮，恭喜玩家扶摇出语成章，拓地成文，书生隐藏属性激发，成功烙印玩家本命天赋。” B 级伤害加深 ，A 级治疗暴击 ，S 级伤害转化 ，A 级精准 ，SSS 级致死 ，A 级镜像 ，SSS 级生命叠加，烙印无时间限制。书生这个职业到底还隐藏了多少秘密？扶摇内心掀起惊涛骇浪，我也太变态了。扶摇呆滞片刻，看向成群的赤焰虎，大声道：“让我来！”其余七人皆是一愣。扶摇大哥是不是脑子有点问题？扶摇没理会众人诧异的目光，手持山河扇朝着赤焰虎杀去。雷电术，天降陨石，瞬斩，冰冻，大量技能砸向赤焰虎群。负 1,508 负 1,780 负 1,609 七叶，扶摇大哥这伤害也太变态了吧！七叶，他技能没有 CD 吗？七叶，扶摇大哥技能不消耗蓝吗？你们看不到重点吗？重点是扶摇大哥好像什么技能都会啊！队伍中几人被扶摇的表现彻底震撼到，全都转头看向林七叶。林七叶看着扶摇发飙，肆意屠杀野怪，有些失神。听到几人提问，又转头看向洛伊上他们几人，小声道：“我他妈怎么知道？啥也不知道，之前还有脸做我们大哥？”洛伊上忍不住吐槽：“林七叶，蓝星上空金色城池，一座大殿内，金色华服青年一脸阴郁的盯着蓝星已公布的榜单。”一旁还有数位老者，他竟然通过了天道当铺副本，还获得了一万多年寿命值和传说装备。金色华服青年冷声道：“神国无数试炼大界，以往出现过的书生都不可能在现阶段活着走出天道当铺，必须弄清楚他觉醒了什么天赋。”一位青山老者沉声道：“监察使主动干预试炼，违规了神国规则。即便身为神国试炼监察使，也无权探查试炼者的天赋，这是第七神国的规则。”哼！金色华服青年寒声道。如果我没有记错的话，监察使有权提升试炼难度。青山老者迟疑道：“可是蓝星只是一个低级星球，如果提升难度，这……”第011章秒杀 BOSS。别看着了，一起上吧！林七叶说完，其余几人也再次纷纷出手。扶摇带着七人朝着赤焰虎区域深处飞速推进，不知前行多久。
。吼！一道怒吼声在众人前方响起，一头体型超过三米的赤焰虎出现在众人视野中。扶摇正杀的起性，看见这头赤焰虎没有丝毫停顿，一道顺斩杀了过去。负 1,023 嗯，扶摇一愣，眼前这头赤焰虎血条只是掉了一丝。这是，扶摇大哥，这应该是头 boss 林七叶站在扶摇身侧解释道。变异赤焰虎精英 BOSS， 等级35生命值2 8八万五千五百，攻击力310详情：原本是一只体弱多病的小赤焰虎，意外获得一枚灵果，最终一步步成长为一代虎王。还是一头一步步崛起的小老虎扶摇自语，顺斩一道剑光直接自变异赤焰虎额头贯穿整个身躯，叮，触发致死效果，变异赤焰虎巨大身躯轰然倒地，化作一道白光消失不见。这月下不可思议，揉了揉双眼，一击秒杀，这是致死吗？月下就拥有 S S S 级天赋致死，也曾秒杀过野怪，不过都是一些普通怪，毕竟只有在血量低时，致死概率才会提升。扶摇看着七人震惊的目光，风轻云淡道：“常规操作。”变异赤焰虎被秒杀后，一颗暗红色果实安静的躺在地上。扶摇拾取之后，在队伍内共享。神秘果任务道具，详情：一颗普通的果子，味道应该可以。但不要轻易尝试，容易引起变异。产地不详，一路难行，也许会有线索。扶摇在手里把玩片刻，看向众人：“你们怎么看？”林七叶不太确定道：“往南走，应该是任务线索。”洛伊上目光有些蠢蠢欲动，看着神秘果开口道：“看起来挺好吃的。”众人齐齐看向洛伊上，洛伊上立刻摇头：“我开玩笑的。”扶摇思索片刻：“走吧，去碰碰运气。”众人当即再次动身，朝南走去。前行不久。一片密林出现在众人眼前，扶摇刚欲进入密林，丁，检测到任务道具，是否选择进入任务场景？众人齐齐看向扶摇，扶摇评估了下队伍实力，低声道：“进。”说完，众人眼前场景突然，浓郁的白色迷雾弥漫，遮住了众人视线。我在前方，脆皮站中间，扶摇开始指挥。扶摇大哥，我在前面把林七也连忙道：“我快三万血了，没什么能秒我。”我也快了。扶摇说完，率先走去。啥？顿时，沐春风不可置信道：“扶摇大哥，刚才那句话是什么意思？”林七叶看向沐春风，轻叹道：“加油吧，顿时，你血量现在只能排在第三了。”众人前行不久，突然响起一阵婉转歌声，迷雾散去，一座高台显露出来。诸位，小女子这厢有礼了一位白衣女子，缓缓施礼。扶摇沉声道：“这里是什么地方？这是雾台，也叫雾狮楼台。”白衣女子轻声道：“你们能进来，想必是找到了赤心果。”你说的是这么吗？扶摇晃了晃手中的神秘果，没错，把它给我，你们就可以离开了。白衣女子说着，伸出手。扶摇皱眉，心中感觉有些不对劲，转头看了一眼林七叶。林七叶心领神会，带着众人缓缓后退。怎么？白衣女子笑道：“怕我吃了你们不成？”顺斩，扶摇率先发难，一道剑光斩向白衣女子，负八百九十七，一道伤害飘出，扶摇也获得了白衣女子信息，封印的木矮。暗金 BOSS， 等级40生命值32万，攻击力320因封印，实力不全。详情：雾狮楼台观景之地，迷雾生出木矮，善迷惑男子，被镇压在雾台，需赤心果方能破除封印。相传赤心果被一个小老虎吞服，成为一代虎王。还行，扶摇看着 BOSS 属性低声道：“不算很变态。”找死木矮接连挥掌击向扶摇，扶摇不闪不避，任由掌印轰击在自己身上。负五百八十七，负四百七十八，加三八六。身后七人惊愕看着扶摇，扶摇大哥真的上万血，血条不见下降。季云想震惊道：“他承受伤害能回血。”沐春风疑惑道：“好像我的 S 级天赋伤害转化。”也就这样了。扶摇低语一声，顺斩雷电术，冰冻技能倾泻而出。木矮很快化作一道白光消失不见，只留下一块白色石头。真变态！月下小声嘀咕一声。扶摇捡起石头，在队伍中共享木矮石。详情：木矮所化，这块石头好像有点用处，务必保留好。继续吧。扶摇说完，带着众人继续前行。前行数百米，一条宽阔河流拦住众人道路。月迷津渡，扶摇低语：“嗯。”林七叶一愣：“扶摇大哥，你知道这里？”扶摇指了指一旁的石头，上面刻着呢。众人顺着望去，只见河边一块巨石上刻着四个大字：“月迷津渡。”林七叶和中央一条渔船摇曳而来，船上渔夫看着众人：“诸位，坐船吗？”林七叶悄悄将渔夫信息共享。渔夫，详情
渡口不知何时来的渔夫，表面看上去人畜无害。扶摇沉声片刻，坐。说完，众人依次上船，渔船朝着对岸划去。诸位，你们是从巫师楼台而来？渔夫问道。扶摇刚想开口，洛伊上抢道：“老伯，什么巫师楼台？我们不知道哟。”女人有些特质，果然不分年纪，越漂亮越会骗人。哼，渔夫笑道：“诸位，坐船可是需要支付费用的。”扶摇沉声道：“需要什么？”暮霭时，渔夫看着扶摇笑道：“小友，我在你身上闻到了他的气息。”扶摇拿出暮霭石，诺，给你。说着，直接丢给渔夫。如果我们没有暮霭石呢？洛伊上好奇道。渔夫笑了笑：“那我只能丢你们下去。”暮霭和你一样善于说谎，我可区分不了。洛伊上小脸一红，不再说话。很快，小船抵达对岸。诸位，前方就是一片桃园，千万小心。渔夫说完，缓缓将小船划走。扶摇几人很快来至桃园，一行字漂浮在桃园幽静小路旁：“雾师楼台，月迷津渡，桃园望断之何处？几位贵客，远道而来，请来喝一杯茶水吧。”第012章，真相重要吗？桃园一处竹屋内传出一道妇人之声，扶摇几人面面相觑：“进去吗？怎么感觉有些渗人？”柳若飞谨慎道：“这个时候想走，恐怕也不行了。”林七夜苦笑道：“此时几人才发现，来时通幽小路已经消失不见。进吧。”既来之则安之，小心应对便好。扶摇说着走了进去。竹屋内，一美夫人，一张茶几，八盏茶杯，茶香四溢。诸位贵客，请用茶。美夫人款款施礼。可林七叶轻咳一声，示意众人观看队伍信息。断肠茶，详情相思毒药，喝之必死。桃园主人曾以此茶毒杀七位敌国高手，留下九具尸体。几人浑身一颤，如果喝了，可就真的死了。扶摇看着断肠茶。眉头微皱，你们为什么不喝？美妇人见几人毫无反应，声音变得森寒，动手扶摇。话音未落，顺展脱手而出，璀璨剑光照亮竹屋，冰天雪地，瞬杀，抉择，亡灵召唤。众人接连出手，美妇人外貌突变，一袭血色红衣，白发及地。风魔帝桃园主人暗金 BOSS， 等级45生命值52万，攻击力420详情。桃园主人，燕国传奇英雄，曾以凡人之躯杀死七位楚国高手，后离奇失去心智，常以毒药害人，被封桃园无法外出。轰竹屋炸裂，扶摇、林七叶两位雪牛站在最前方，旁边还有脆皮盾石木春风。李向瑶吟唱完毕，树头骷髅和骷髅镜像扑向桃园主人。冰系法师纪云响、射手柳若飞全力输出，剑矢如雨，漫天冰雪围杀桃园主人。神圣牧师洛伊上则站在最后，给前排拉血。负一千一百，负三百四十一，负四百零三。桃园主人头顶大量伤害飘出，血条肉眼可见速度减少。都给我死！桃园主人怒喝：“小心 ！”BOSS 抱走了扶摇，提醒道：“轰！”桃园主人在众人惊骇目光中直接自爆。草扶摇怒骂一声，顺展接连出手。玉木春风大喝一声，一道光幕挡在众人面前。噗！噗！后方几位脆皮被冲击波直接掀飞。血条瞬间见底，没事，没死。季云想爬起身，还有一百点血。呼扶摇也松了一口气，谁也没有想到这个 BOSS 竟然这么硬，直接自爆了。扶摇看着地上爆出的一张灰色羊皮，走上前捡了起来。残破羊皮卷，详情：公元231年，燕国积弱，百姓食不果腹，衣不蔽体。楚国大举进攻燕国，两国大战三年，楚军攻至燕国皇都，楚军八位暗探潜入燕国皇都，实施暗杀。撤退时，经过桃园，桃园主人倾尽所有，以毒酒毒肉招待，毒死七位暗探。桃园主人处理暗探尸体时，饿极了的孩了，吃了撒上了毒药的肉。注：补全内容，可修复羊皮卷，获得丰厚奖励。啊！洛伊上看完羊皮卷内容，伤心道：“桃园主人的孩子吃了毒肉，难怪他会疯魔。”柳若飞同样伤心道：“呜呜，桃园主人为了杀敌国暗探，间接害死了自己的孩子。”其余众人，扶摇沉思道。断肠茶，详情注释：桃园主人曾以茶毒杀七位敌国高手，留下九具尸体。弄清楚九具尸体身份，应该就能修复羊皮卷。林七叶沉声道：“七个敌国高手，一个桃园主人的孩子，还有一个是谁？”扶摇收起羊皮卷，继续吧，也许答案就在前面。众人继续前行。不多时，一座酒馆出现在众人前面。进，扶摇沉声道：“酒馆内，一位老者独自坐在柜台，看着几人，冷声道：‘八位客官，吃什么？’”扶摇大哥，林七叶低声道。扶摇看了一眼队伍信息。
碧春寒的孤魂暗金 BOSS， 等级47。生命值58万，攻击力450详情：碧春寒，楚国暗探首领，潜入燕国后被自己最信任的兄弟出卖，死不瞑目，化作孤魂，等一个答案。动手！扶摇懒的废话，直接朝着 BOSS 杀去，其余几人也纷纷跟上。片刻后，碧春寒的孤魂化作白光，消失不见，又有一个残破羊皮卷掉落。残破羊皮卷。详情：我兄弟八人出生入死，情同手足，奉楚王令，潜入燕国，击杀燕国将领。但我们失败了，我们中间出现了一个叛徒。我虽然知道他是谁，可我一直在等他自己开口解释。我们被他带到一处桃园，被桃园主人下毒致死。他也死在毒酒下。我不明白，我的生死兄弟为什么这么做。扶摇看完这张羊皮卷，他口中叛徒，生死兄弟，应该就是第九具尸体。林七叶疑惑道。可是他的真实身份是什么呢？洛伊上双手背在身后，一副老神在在模样，低声道：“走吧，答案就在前方。”啪！扶摇一巴掌拍在洛伊上后脑，小小年纪不学好。扶摇大哥，洛伊上委屈喊道：“哈哈哈哈！”其余人笑作一团。走吧，众人再次上路。片刻后，正主来了。扶摇突然停下脚步，前方一人立于杜鹃树下，目光注视着夕阳缓缓西下。真相重要吗？此人呢喃自语。木邪阳暗金 BOSS， 等级50生命值60万，攻击力550详情：木邪阳，燕国最年轻的杰出将领，用兵如神，后被燕国皇室陷害，侥幸存活，逃离燕国，下落不明。是我们围殴你，还是你一人打我们八个？李向瑶对着木邪阳高声喊道。李向瑶话音刚落下，呜呜一阵军号声响起，无数亡灵骷髅身披残破战甲自地下破土而出。乌鸦嘴，洛伊上气道：“雷电术，陨石天降。”扶摇迎着骷髅大军，硬抗伤害，横推过去。将近三万的血量，再加上手镯属性吸血症 15% 扶摇完全无视了骷髅大军的攻击。扶摇大哥真帅！洛伊上双眼冒光。第013章真相。顺展，有一些漏网之鱼冲到扶摇身前，又被一道道剑光击碎。经验上涨的同时，扶摇的血量上限也在疯狂上涨。别看了，上去帮忙！林七叶大喊一声，加入战场。半晌后，骷髅大军被清理干净，只剩下 BOSS 一人。扶摇看着木邪阳，轻声道：“单挑还是群殴？”哇，扶摇大哥好帅，装 X 都这么有范儿。洛伊上花痴彻底犯了。斩 ！BOSS 木邪阳手持斩马刀劈向扶摇，顺斩，扶摇立即催动剑光迎上，瞬杀。刺客月下的身影出现在木邪阳身后，匕首切割后颈。负 1,200 负503两道伤害在木邪阳头顶飘出，木邪阳转身预先击杀月下，嘲讽扶摇又立刻将仇恨吸引过来，五株连射，冰封，其余众人的攻击也在此时落下。木邪阳几次欲反击，但是都被柳若飞的弓箭打断技能，攻击时附带 30% 概率造成技能打断，这恐怖效果在剑士高频率攻击下完美体现出来。片刻后 ，BOSS 木邪阳轰然倒地。化作一道白光，又有一张残破羊皮卷爆出。残破羊皮卷，详情：我被自己国家出卖，遭到皇室追杀，侥幸逃到楚国。后结是碧春寒，我俩兴趣相投，结为兄弟。但我心中终有一结，因为我的妻子和孩子还在燕国桃园。忽有一日，碧春寒奉楚王令，秘密潜入燕国，邀我一同前去。我欣然接受，欲趁机带妻子、孩儿离开燕国。然而，中途被燕国皇室发现。我带楚国密探七人前往桃园躲避，穆邪阳，我终于见到你了。可是你也认出了楚国密探，也把我当成了叛国罪人。外有追兵，已无路可走，无法解释一切，甚至说不出一语。我喝下你准备的毒药，只希望你和孩子能不受牵连，好好活下去。呜呜，这次我真的坚持不了了。洛伊上大声哭了起来，她竟然毒死了自己的丈夫。林七叶也有些惊愕，没想到第九具尸体的身份是她丈夫。很少发言的月下也开口道。自己的丈夫、孩子接连被自己毒死，难怪桃园主人会发疯。确实，扶摇点了点头。其实最可恶的还是这帝王术啊！丁，恭喜完成剧情任务一道系统音突然响起，发放任务奖励。三张残破羊皮卷聚合在一起，完美拼接。丁，恭喜获得技能书。玉碎，玉碎，宁为玉碎，不为瓦全。发动舍身一击，百分之五十概率击杀目标或原地自杀。详情：万般皆是命。半点不由人，这次我赌命，你跟吗？扶摇捡起技能书，在队伍共享后问道：“
你们谁学？不要，不要！众人纷纷摇头。这就是一个赌命技能，谁愿意拼这百分之五十的概率？扶摇见无人要，默默收下。那我就学了吧，万一用得上呢？呸呸！扶摇大哥，不要说这不吉利的话。洛伊上连忙道：“丁，恭喜获得视频奖励，世间新视频，职业不限，等级不限，品质史诗，特性幸运值加五零。”详情：世间无限单亲手，一片伤心话不成。后来者，希望你能好运一些。扶摇诧异看着世间新这件饰品，竟然加了五十幸运值，不愧是史诗级装备。这个饰品谁要？林七叶摇了摇头，对我没用。话虽如此，但是幸运值越高，受到伤害暴击几率也就越低，而且爆出极品装备的概率也会更高。扶摇沉思片刻，递给了沐春风。呜呜，沐春风感动道：“要不是我是男的，我都想以身相许了。”加油吧！扶摇轻声道，皮脆顿世，杀人诛心。我在顿世里血量不敌低，谁知道有你们两个变态木春风小声抗议道：“丁，恭喜灭神队伍完成剧情任务，全员奖励寿命值加十天，奖励寿命值了。”除却扶摇外，几人面色一喜，终于发现了除升级之外获取寿命值的途径了。寿命值，剧情任务奖励寿命值，怎么接剧情任务？哪位大佬说一下？无数玩家听到系统提示，瞬间沸腾起来。目前大多数人的寿命值还是非常紧张的，因为越往后升级一级所需的时间越大。走吧，任务结束了。扶摇听到系统提示，也松了一口气。众人继续前行，一个传送阵出现在前方。传送阵旁，一行字散发着微光，清晰可见：“雾师楼台，月迷经度，桃源望断无寻处，可堪孤馆碧春寒，杜鹃生里斜阳暮。”片刻后。扶摇几人重新回到野兽区，这一行众人收获颇丰，寿命值提升，等级也跟了上来。扶摇已经升到35级，其余七人也全部升到30级。扶摇大哥，还继续刷吗？林七叶问道。扶摇看了一眼时间，算了，时间不早了，我们回去吧。明天铁匠铺集合。好，众人朝着城区走去。一路上，不少玩家还在野怪区奋战。回到城区，扶摇与几人分别后，刚欲进入休息区。一道身影出现在扶摇身前，张若雪扶摇心头一沉，没想到这个时候会再次遇见他。张若雪神色复杂道：“扶摇，我们之间可能有些误会。”扶摇看着张若雪，冷声道：“有事。”张若雪缓缓开口：“我希望你能将获取寿命值的途径告诉我。”嗯，扶摇有些错愕的看着张若雪，他来的脸说这句话。张若雪眉头轻皱，一副高高在上的姿态，轻声道：“扶摇，希望你不要意气用事，要以大局为重。”你还有其他事儿吗？没有，我就走了。扶摇说着，就准备进入休息区。你不就是想以寿命值为筹码，跟联合政府谈条件吗？张若雪突然有些激动，神色决然道：“只要你将获取寿命值途径告诉我，我可以考虑重新跟你交往。”扶摇没理会张若雪，朝着休息走去。在路过张若雪身侧时，扶摇脚步一顿：“我说过，你我再见，就是路人。”张若雪看着扶摇消失的背影，有些茫然。原本一直对自己殷勤至极的男友。怎么如此陌生？若雪一道声音突然响起，扶摇没有同意。张若雪看见来人，赶紧恭敬道：“陆局，扶摇太让我失望了，我没想到他会这么自私，为了一己私利，不顾全人类的死活。”陆局沉声道：“扶摇父母早逝，你算是他唯一的亲人，要尽快得到他获取寿命值的途径。这件事对联合政府很重要。”张若雪咬了咬嘴唇：“陆局放心，我会尽快弄清楚。”第零幺四章怪物来袭，次日。扶摇走出休息区，赶去铁匠铺与七叶等人会合。扶摇大哥，今天我们去哪升级？林七叶看到扶摇走来，直接问道。大家先把等级提上去。扶摇看了一眼等级榜，第一梯队玩家已经升到了三十级。扶摇刚说完，丁，江南市新手村三日后将有一波野怪来袭，请各位试炼者做好准备。一道系统声响起，扶摇脸色顿时一沉。这是怪物工程吗？新手村就开启怪物工程？江南市内。人群乱作一团，谁也没有料到系统会这么变态。现在绝大多数人还不到二十级，这个时候竟然安排怪物工程，还有三天时间吗？扶摇低声道：“走吧，现在我们能做的就是赶紧提升自身实力。”扶摇说完，带着众人朝城外走去。扶摇，张若雪出现在城区出口处，拦住了扶摇。扶摇眉头微皱，这女人怎么阴魂不散？张若雪看了一眼扶摇身后七人，轻声道：“我想和你聊聊。”让开！扶摇冷声道。扶摇，我知道你对我有些误会。张若雪低声道：“能坐下聊聊吗？”林七叶几人面面相觑，一时搞不清状况。扶摇嘲笑道：“
，我们之间没什么好聊，赶紧闪开。”傅耀，张若雪还想说些什么？洛伊上和柳若飞突然上前，一左一右挽住扶摇手臂，问道：“扶摇哥，他是谁啊？”洛伊上说着，还挺了挺还未发育完全的胸脯，用挑衅的眼神看着张若雪。扶摇也愣住了。没想到这两丫头片子搞这么一出，张若雪看见两个小丫头亲密搂着扶摇，脸色阴沉下来。扶摇，他俩是谁？哟，老阿姨，这么明显，你这不是明知故问吗？洛伊上挑衅道。不待扶摇开口，二女一左一右拽着扶摇手臂，直接走出了城区。好了，你们两个小丫头可以放手了。扶摇说着，在二人头顶摸了摸。你俩是不是电视剧看多了？嘻嘻，洛伊上笑道。没想到扶摇哥还有风流债，什么风流债？小小年纪不学好，扶摇说着，又使劲捏了捏洛伊上有些婴儿肥的脸蛋，疼疼疼！洛伊上用手捂着脸庞反驳道：“谁小了？我可满十八岁了。”就是，我们可不小了。柳若飞也不服道。林七也忍不住拉开二人：“行了，你俩别闹了。扶摇大哥，我们走吧。”爷，野怪们颤抖吧！灭神小队来了！洛伊上叫嚣，走在队伍最前方，朝着野怪区赶去。片刻后，四十级野怪区。寒冰射手精英怪，等级40生命值 7,580 攻击力137技能一单双珠剑，有概率造成冰冻迟缓效果。详情：寒冰射手身板很脆，剑法也有失准头，但被剑矢击中后，有一定概率被冰冻或减速，不建议硬刚。你们在后面，我和七叶抗扶摇开始指挥道：“我才是顿时好吧。”沐春风在后面小声抗议。哦，月下看向沐春风，嘲笑道：“顿时。”请问你几万血？沐春风，负 1,789 负 2,018 负787众人站好阵型，开始稳步推进。大量伤害飘起，几人经验条开始以肉眼可见的速度提升。除了扶摇，其余七人都需要轮流输出，控制自己的技能消耗。扶摇庞佛不知疲倦的机器，一直在众人前方输出收割。扶摇大哥真持久啊！洛伊上这个小丫头语出惊人，顺便瞥向其余五位男士，挑衅道。你们这么快就得轮流休息，身体也太虚了。七叶，这个丫头片子是彻底飘了。月下开口道。林七叶深以为然，点了点头，嗯，是该收拾一下了。洛伊上，扶摇开始输出后就一直没有停下，手镯特性技能消耗负 100% 根本不存在魔法值不够的问题。扶摇看着自己的经验值和血量上限一点点提升，心中忍不住暗爽，只怕过不了多长时间，自己血量就堪比 BOSS 了。不过自己复制的技能也快到期了。到时候只怕会出现技能空档期。就在扶摇思考这些时，众人已经杀到四十级野怪区深处，扶摇等级也来到三十八级，而其余几人也升到了三十五级。丁，进入四界副本范围，队伍符合进入条件，是否进入？四界副本，等级大于等于三十五级，人数大于等于五人，小于等于十人。详情：佛地平分天界线，道场原属鬼门关。扶摇看了一眼身后众人。进吗？林七叶建议道：“进，这还是第一次遇见副本，手通肯定奖励丰厚。”说完，又看向其他人：“你们觉得呢？”其余人皆点了点头。请选择副本入口：佛地、天界、道场、鬼门关。扶摇眉头微皱：“副本竟然分了四个场景，这还是第一次遇见。你们有什么想法没有？选哪个？”可林七叶轻咳一声：“听大哥的。”且没主见洛伊上插嘴道：“排除鬼门关，其他的随意吧。”为什么不选鬼门关？扶摇一愣，没反应过来。鬼门关听起来就很恐怖。洛伊上煞有其事道：“既然如此，那就选佛地。”丁，进入四界副本佛地，请做好准备。随着系统音落下，众人眼前场景变换，出现在一片山脉之中，脚下一条蜿蜒小路直通山脉深处。跟在我后面，扶摇一马当先，走在众人前面。众人沿着蜿蜒小路前行不久，来到一座古刹前。那家寺，天域虽大。不润无根之草，佛法虽宽，不度无缘之人。第015章：世间无灾，佛当如何？那家寺，详情：一座掩盖在岁月中的佛家寺庙，来历不详，看上去有些异常。渗入。洛伊上看着寺庙信息有些发怵，不会是个假寺庙吧？天域虽大，不润无根之草，佛法虽宽，不度无缘之人。不度无缘之人。扶摇看着那家寺两侧文字，笑道：“看来所谓的普度众生也是有选择性的，非也。”吱呀！厚重寺门被推开，一个灰衣小沙弥看着众人。施主所言差异，我佛虽有普度众生的宏愿，奈何众生宁愿苦海沉浮，也不肯上岸解脱。众人看向小沙弥，皆是一愣。小沙弥，那家寺之客
。详情那家寺之客负责寺院外交、应接和一部分内务，劝人死后分割血肉，不失尸陀林中。洛伊上看着小和尚信息，小声问道：“尸陀林是什么意思？”佛教僧人的一种修行场所。扶摇解释道：“哦。”洛伊上松了一口气。扶摇接着说道：“不过，这修行场所是由尸骨堆积而成。”啊！洛伊上惊呼：“僧人为什么在尸骨中修炼？不入地狱焉能成佛？”小沙弥此时开口道：“于尸山血海修行，方可体会世间的无常，红颜枯骨皆为皮囊。”扶摇盯着小沙弥道：“尸骨从何而来？”小沙弥笑道：“我佛性图万千，自是有缘者来我那家寺贡献肉身。”放屁月下突然道：“谁会傻到贡献自己肉身？”小沙弥不以为意：“施主，你就是我说的，宁愿在人世间苦海沉浮，也不肯上岸解脱。”嗡、嗯，小沙弥话音刚落下，一道璀璨剑光亮起，小沙弥头颅滚落。废话真的，扶摇抢先动手，不想再与沙弥啰嗦。然而下一幕却让众人一惊：杀人了！小沙弥头颅在地上惊恐呐喊，无头身躯朝着寺内跑去。杀进去，扶摇已明白，此地根本不是什么寺庙，不过是一群杀人魔头。众人刚进寺庙院落中，迎面赶来一群手持禅杖的和尚。杀生僧那家四僧值，等级。四十，生命值两万，攻击力幺二零，技能一慈悲心迟缓，二杀生怨持续掉血，三分善恶，百分之七十伤害暴击，百分之三十回复血量。详情僧职负责寺院监督安保，杀生僧善分血肉，悉以人皮果实而食。扶摇刚想动手，灵七叶七人已率先发动进攻，冰天雪地，纪云想朝着杀生僧直接释放冰系法师群攻技能，只见无数雪花飘落。大量伤害飘出，杀生僧动作收到冰冻效果，迟缓下来。柳若飞拉弓搭箭，箭矢接连齐发，负787负869这群杀生僧头顶开始升起大量伤害数值，血条也以肉眼可见速度下降。沐春风手持盾牌，站在队伍最前排。天烈斩林七叶手中长剑，发出一道剑芒，斩向杀生僧。王林召唤李向瑶，召唤出四只火焰巨人，又各自分裂出一只镜像。朝着杀生僧碾压过去，分善恶，杀生僧禅杖直接砸在沐春风巨大盾牌之上，负二百四十七。沐春风血条掉了将近十分一，不过下一秒一阵白光落在沐春风身上，加二四七。洛伊上一个治疗术又将血量拉了回来，月下直接进入隐身，毒蛇一般伺机而动，噗，匕首瞬间穿透一个杀生僧喉咙，负两万高额伤害值显露出来。扶摇看着月下打出的伤害，忍不住咋舌，竟然触发了致死。七叶他们完全可以应付目前这些副本。扶摇看着七叶几人有条不紊应对，不由暗道：或许单独开荒更适合我。很快，这群杀生僧被林七叶几人清理干净，众人朝着寺院内部走去。行至院落中央，一棵巨大菩提树挥动树枝朝众人抽来。玉木春风迟钝迎上，负一千三百七十。木春风一惊，血条直掉了一半。扶摇看向菩提树，眉头紧皱。血菩提，暗金 BOSS， 等级。四十，生命值四十四万，攻击力四百二十，技能一脚杀二击取三被动暴击 X 三，详情血菩提树血浇开花，师傅结果。传闻有七人于此树下苦修百年闻道，福泽世间受众生供奉，封三灾四煞佛。哦，哦，洛伊上和柳若飞两个小丫头突然忍不住干呕起来。血菩提树枝上竟然挂着一具具尸体，这也太恶心了，还不如玄鬼门关。洛伊上连连后退，远离了菩提树、雷电树、陨石天降。扶摇不再留手，大量技能砸向血菩提，而对面血菩提根本没有还手之力。扶摇烙印的 A 级天赋精准， 3 0概率造成技能打断，在高频率攻击下，几乎一直在触发打断效果。而 SSS 级天赋致死，虽然是 1% 概率触发，但怪物血量降低，这个概率也会提升。仅坚持片刻，血菩提血条便被扶摇清空。庞大的身躯轰然倒地，苦海菩提戒指，职业不限，等级四十，品质金色，特性暴击率正 30% 暴击伤害正 20% 佩戴者进入战斗状态后，每秒损失10点血量。详情：永离苦海正菩提，悉得真经登彼岸，但看红尘繁华事，最是人间不值得。昔日有人佩戴此戒，于菩提树下一朝闻道，这玩意只有扶摇老大和七叶能佩戴了。沐春风看着戒指属性道：“一秒十点，一小时就是三万六千血啊！”哟，李向瑶开口道：“我们的脆皮盾是倒是有自知之明。”林七叶看着戒指，目光火热，
，这可是目前唯二金色的金色装备。扶摇大哥，你收下吧，我等级还差一点。灵气叶遗憾道。此时，七叶几人等级也都来到了三十八级，不过扶摇等级依旧遥遥领先所有人。击杀血菩提后，扶摇的等级差一点就能升到四十级，不过扶摇却摇了摇头：“七叶，你收着吧，我伤害足够，你输出还是差了点。”灵气叶也不客套，收下苦海菩提剑。吱呀，那家四大殿门突然自动打开。几人齐齐转头看向大殿，阿弥陀佛一声佛号声响起。若世间无灾，佛又当如何？第016章：肉将狮驼林下田，魂以鬼门关判立。什么意思？洛伊上小声嘀咕：“如果没有灾祸，自然也不需要佛。”扶摇轻叹一声：“不错。”大殿内，一老僧缓缓走出，因此灾祸不能绝。扶摇几人看向老僧：“真佛方丈，按金 BOSS， 等级45生命值55万。”攻击力660技能：一普度众生，二灭生长，三真佛护体，四真佛涅槃。详情：大药未成，佛性未生，三餐药食。这个老和尚很危险，请务必小心。喂，大和尚，你哪来的脸，自称真佛？洛伊上对着老和尚喊道：“你这里堪比炼狱。”老僧也不动怒，只是回道：“人间本就是炼狱。”妖言惑众，洛伊上反驳道：“老僧轻声叹道，世界从未有净土。”只是我们所处炼狱不同罢了。老僧说完，看向扶摇几人：“你们几人在神国试炼，难道不是身处地狱吗？”嗯。扶摇闻言色变：“你知道第七神国试炼？”哦。老僧露出诧异神情：“原来你们来自第七神国试炼。”扶摇沉声问道：“老和尚，你知道什么？”不可说，一说即错。老僧轻轻摇头自语。扶摇眉头微皱：“扶摇大哥，别跟他废话，先宰了他再说。”灵气也开口道：“动手。”扶摇说着，一道璀璨剑光斩向老僧。灵气叶几人的技能也瞬息而至。真佛护体，老僧高呼一声，一道佛光映现，见老僧护住，当下所有攻击，嗯，免疫所有攻击。这是一个无敌技能。扶摇出声提醒众人，继续攻击，免疫有时间限制。灭生长老僧依仗无敌佛光，疯狂攻击众人。扶摇、灵气叶二人挡在前方，阻拦住老僧。负 2,034 负 1,890。好高的伤害，死丫头拉血！林七叶惊呼。治愈术，洛伊上赶紧给扶摇二人丢下回血技能，加 879， 加1858。洛伊上看到自己治疗暴击，忍不住说道：“耶，暴击了！”几秒后，佛光消失，负 1,378 负341伤害自老僧头顶飘出，血条飞快下降，很快只剩一丝血皮。真佛涅槃，老僧高呼一声，身躯骤然膨胀。小心扶摇沉声。boss 放大了，一道恐怖光柱轰向众人。回首山河，扶摇第一次用出山河扇主动技能，恐怖光柱在众人注视下原路返回，直接命中老僧。轰一声巨响，老僧身躯瞬间炸裂，一件金光闪闪物品跌落在地。叮，恭喜玩家扶摇升至四十级，请到村长处领取任务，前往主城。连续三次系统播放，第七神国无数玩家皆是一愣，升到四十级才能离开新手村吗？嗯。扶摇听到系统提示，也是一怔，可以离开了。扶摇大哥，你可以出新手村了。林七叶问道。嗯，扶摇轻声回道。扶摇大哥，你刚才将伤害反弹了。月下岔开话题问道。扶摇点了点头，道：“有限制，一天只能使用一次。要是能无限使用就好了。”洛伊上羡慕道。那就太变态了。扶摇忍不住摇头。你本来就是变态。洛伊上小声嘀咕。扶摇闻言，看向林七叶。林七叶默默点头，确实欠收拾了。扶摇上前，捡起爆出的装备，红尘伤项链，等级四十，品质金色，属性治疗效果正 30% 特性治疗数量加二，详情皆是红尘悲伤客，莫笑谁是可怜人。若有佛，为何人间灾祸不消？难道灾祸原佛？虚小点声，不可说。这个好像只适合我。哦，洛伊上双眼冒光，差点流下口水。扶摇默默收下，洛伊上抱住扶摇手臂。一脸诚恳道：“扶摇大哥，我错了。扶摇哥哥，人家还小不懂事。”洛伊上刚开始发挥，扶摇只觉浑身发冷，鸡皮疙瘩都要起来，赶紧把项链丢了过去。洛伊上拿着项链，一脸懵逼。扶摇大哥什么反应？自己魅力这么差的吗？别闹了，继续吧，副本还没有结束。扶摇说着，率先走进大殿。林七叶几人也随后走了进来，但刚进入大殿，众人眼前场景瞬间转变，场景入目，几人陷入一片死寂。只觉前方骷髅堆积若丘，骸骨伫立如林，人精缠在树上散落一片。
，人皮腐肉铺满路面，空气中弥漫浓郁腥臭味。哦，哦，洛伊尚和柳若飞这俩丫头片子忍不住又干呕起来。哗啦，前方一阵声响，无数骸骨人皮自动凝聚在一起，一头亡灵怪物出现在扶摇几人前方。众生怨念，诞生狮驼灵，等级五十，生命值六十五万，攻击力七百六十，技能。一众生怨念，二亡灵咒，三尸毒。详情：肉将狮驼灵下田，魂以鬼门关判立，众生死后不尸之地。传闻死后，肉身置于佛家圣地狮驼灵，能获得永生。嘘，都是和尚一面之词，不可轻信。雷电术，扶摇直接将技能甩了出去。负 1,856 负 2,017 你们看着别动。扶摇突然开口道：“其实我操作还可以。”灵七夜，落衣上，月下。但片刻后，众人终于察觉出异常。扶摇似乎看穿了狮驼灵攻击陆续，从容不迫地在狮驼灵身侧游走。狮驼灵技能不是被打断，就是被扶摇提前躲开。扶摇大哥看穿了 BOSS 的施法前摇和攻击路线，林七叶不可思议道：“这怎么可能？”月下满脸惊疑道：“这得需要多强的计算能力和反应速度？”洛伊上小声嘀咕道：“扶摇大哥不是只会用技能乱砸吗？”某人好像在嘲笑扶摇大哥。林七叶缓缓道：“一会打完。”我告诉扶摇大哥，呜呜，洛伊上彻底被整怕了，竟然哭了起来。轰，负七万八千，一道巨大伤害值飘了起来。扶摇攻击触发致死，直接秒杀了残血 BOSS。扶摇大哥好帅！洛伊上欢呼起来，求生欲满满。丁，玩家等级上限，新手村内无法获取经验。嗯，没经验了。扶摇一愣，不过随即又将目光转向 BOSS 爆出的两件物品上，两件物品金光闪烁，异常瞩目。第零幺七章唯一任务，扶摇上前拾起，共享在队伍中。物品一，神秘的佛珠任务道具。详情：来历不明的佛珠似乎拥有纯净佛力，但内部却有一丝若有若无的制邪气息。将佛珠交给老村长，也许有意外收获。物品二，忘虚戒指，等级四十，品质，传说，属性：暴击伤害正 1,000% 一虚，一场骗局。实际效果：暴击伤害正 0% 特性。玩家等级加十，嘘，一场骗局，仅显示等级，无任何属性加成。详情：世人皆愚，悔恨已晚，神佛作局，众生入瓮。佛曰：不可说。嘘，小点声，因为说了这场苍生骗局露馅了。这玩意是个传说装备。林七叶一脸不解，这是来搞笑的吧？扶摇眉头紧皱，神秘佛珠还好说，是个任务道具。可是这个忘虚戒指有什么用呢？就在扶摇沉思时。丁，恭喜灭神首次完成四界副本之佛地。丁，恭喜灭神首次完成四界副本之佛地，奖励寿命值十天。突然想起三道系统公告，这次所有玩家全激动起来。又是寿命值，副本任务竟然奖励寿命值，副本我们都可以刷啊。四界副本内，算了，先带上再说。扶摇也不知道这个戒指有何用，直接先佩戴上了忘虚戒指。扶摇佩戴之后，看向自己等级，显示的正是五十级。丁。检测到有玩家等级达到任务标准，是否进入佛地？佛地，扶摇一愣，副本任务不是已经都完成了吗？扶摇看向林七叶，他们几人一切如常，看来只有到达五十级才会收到系统提示。扶摇暗道：进入，丁，缺少开启佛地钥匙，进入失败。嗯，失败了。扶摇有些错愕，但就在这时，扶摇大哥，咱们走吗？林七叶看着扶摇一人在那里发呆。忍不住问道：“哦，走。”扶摇没有选择直接进入佛地，带着队伍离开。众人出了副本，扶摇大哥，你现在就离开吗？”洛伊上问道。“还没想好，不过我准备先把任务完成了。”扶摇沉声道：“第一，完成出村任务应该有奖励。”“没错。”林七叶点头，“往往第一个是最好的，说不准能给个神器或者唯一装备。”“真的吗？”洛伊上双眼放光。“行了，哪有这么多好事？”扶摇笑道。“不过。”扶摇略微停顿，后面我准备单独开荒。扶摇说完，看向众人，疑惑道：“你们好像一点也不吃惊。”林七也回道：“扶摇大哥，再跟你一起刷下去，我们真成废物了。”其余几人皆点了点头。月下也开口道：“之前我们七人一起，虽然凶险一些，但是彼此配合也越来越好。这两天和扶摇大哥你一起刷，等级虽然提升很快，但我都快沦为一个看客了。”哈哈哈！哈，几人皆笑了起来。扶摇见状，也不由松了一气。既然如此。那我先回城区接任务，你们可以继续刷一下四界副本、天界、道场、鬼门关，或者在野怪区升级。
。扶摇说完，跟众人道别，独自离开。林七叶几人看着扶摇背影，神色流露出一丝不舍。扶摇大哥走了，洛衣上轻声道：“不知道什么时候还能和扶摇大哥一起升级。”林七叶笑道：“别闲着了，赶紧升级吧，不然我们和扶摇大哥之间的差距会越来越大。”洛衣上追问道：“那我们继续刷副本吗？”林七叶摇了摇头：“等大家装备全部更新一了再刷。”现在这个副本对你们来说还太危险。扶摇进入城区，找到村长，刚欲接取任务，还真是阴魂不散呢、啊。扶摇看着突然出现的张若雪，叹息道：“四界副本是不是你完成的？”张若雪开口问道。扶摇点头：“没错。”扶摇，我希望你能顾全大局。”张若雪一脸失望道：“你不担心寿命值？可是蓝星还有无数人，每时每刻都在死去。我希望你能告知我四界副本位置和难度，这能拯救很多人。”张若雪义正言辞道。联合政府一直在为全人类奔波，希望你不要这么自私。我说完你就离开。扶摇问道。张若雪露出一丝喜色，立刻点了点头。叮，玩家扶摇消耗三十天寿命值，发布系统公告：四界副本位置某某某某，等级要求大于等于三十五级，五小于等于人数要求小于等于十人，副本较难，建议装备上去再去。四界副本位置某某某某，等级要求大于等于三十五级，五小于等于人数要求小于等于十人。副本较难，建议装备上去再去。连续三道系统公告，感谢扶摇大佬，多谢告知。扶摇大佬求带，无数玩家在世界频道刷屏，毕竟这关系到每个人的身家性命。张若雪见扶摇发布系统公告，脸色顿时阴沉下来，对着扶摇斥责道：“谁让你发系统公告？你告诉我，联合政府会组织人去副本？滚！”扶摇脸色冷下来，联合政府到底是为了人类，还是为了自己的权利？只有你们自己清楚。你。张若雪还想反驳，但是看到扶摇眼神，迟疑片刻，灰溜溜转身离开。待张若雪离开之后，扶摇才走到老村长身前：“老村长，我来领取出村任务。”哦，老村长浑浊的目光看向扶摇，真是年轻俊杰。我这里有四个任务，你选一个吧。任务一：收集虎牙。详情：收集100颗剑齿虎虎牙。4 0级野怪区域击杀剑齿虎后，有一定概率爆出任务道具，难度一般。任务二。暴熊拉科，详情：前往雪山击杀四十级 BOSS 雪山暴熊拉科，难度困难。任务三：埋骨之地，详情：城外北郊一百里之外，有一片被皑皑白骨覆盖的荒原，被称为埋骨之地。前去调查埋骨之地，难度：地狱。任务四：四界副本，详情：四界副本来历不明，无数年前突然降临新手村，分伏天道鬼四界，通关四界，难度：噩梦。我选任务四，扶摇毫不犹豫选择了最难的四界副本。丁，接取四界副本任务成功。村长，这是什么？扶摇说着，拿出神秘的佛珠任务道具，递给老村长。这，你竟然拿到了！老村长浑浊双眼突然流露一丝金光，而且你的等级也到了五十级。这是？扶摇追问道。老村长沉声道：“这是一柄钥匙，钥匙，据传它能开启尘封在历史中的真相。”只是一直以来无人能完成。老村长说完，看向扶摇：“你要接受这个几乎必败的任务吗？”丁，是否接取唯一任务《苍生骗局》第018章“怨念设立”？苍生骗局，这也是出村任务吗？扶摇迟疑道。老村长看向扶摇，缓缓点头：“对，只是难度极高，我都遗忘了。”我接了。扶摇平淡道：“丁，玩家扶摇接取唯一任务《苍生骗局》，原任务自动取消。”苍生骗局，详情：新手村原本一片祥和，人们安居乐业。一日，天地巨变，灾祸肆虐，无数生灵死绝，所有人陷入绝望之际，有52位无上存在降临镇压灾祸。人们为感激无上存在，立项供奉之。注：解开苍生骗局，需通关四界副本，获取四柄钥匙，进入终极之地。此时之前的神秘佛珠也露出了属性。怨念设立任务道具，详情：终极谷地钥匙之一。用于唤出三灾四煞佛主，老村长眼神中露出一丝期许之色，沉声道：“希望你能解开苍生骗局。”一定，扶摇沉声道。扶摇领到任务，与老村长告别，并没有立刻前去四界副本，先去把血量刷上来。扶摇思索片刻，朝着野兔区域走去。片刻后，扶摇现身野怪区。此时，野兔区域已经看不到玩家身影，大部分玩家都离开了这个区域，毕竟这里只适合零杠五级的玩家。玩家等级提升之后。继续在这里刷怪，经验会越来越少。野兔福利怪，等级一，生命值 
，攻击力十。详情：野兔，新手村福利怪，只要小心一些，一般不会有生命危险。扶摇看着漫山遍野的福利兔，呢喃道：“抱歉了，为了任务万无一失，我只能拿你们开刀了。”雷电术，陨石天降，火墙。扶摇连顺斩这种技能都懒得释放了，反复使用大范围 A O E 技能，全部秒杀。加一，加一，加一。扶摇烙印的 S S S 级天赋，生命叠加，每次击杀目标永久增加一点生命值。扶摇的血量开始以一个变态的速度疯狂提升，基本每一道雷霆都能带走数十个野兔，三万、四万、五万野兔刷新的速度已经跟不上扶摇清理的速度。扶摇硬是将这片区域的野兔全部清空，才停止杀戮。扶摇看向自己人物属性，满意点了点头。玩家：扶摇，阵营：蓝星，职业：书生。等级五十，经验值幺六幺五三幺八零零零零零，寿命值一万一千二百年，人物属性，力量五十一，体质五十七，敏捷五十一，精神五十六，幸运值五，生命值八十七万七千五百零五八十七万，魔法值九百五十，物理攻击一千三百零五，魔法攻击三百五十，物理魔法防御二百一十五。速度255技能一：顺斩，复制，点击查看详情。技能二：火墙，复制，点击查看详情。技能三：冰冻，复制，点击查看详情。技能四：雷电术，复制，点击查看详情。技能五：陨石天降，复制，点击查看详情。技能六：嘲讽，复制，点击查看详情。技能七：治愈术，复制，点击查看详情。技能八，前行，复制，点击查看详情。技能九，神圣守护，复制，点击查看详情。技能十，毒，复制，点击查看详情。八十七万的血量，我不信还有谁能秒我。扶摇底气足了不少。就在扶摇审视自身属性时，一只红色兔子朝着扶摇咬来。扑，负一，没有破防。扶摇看向红色兔子，红兔福利怪，等级五，生命值。一千二百八十，攻击力二十。详情：红兔，新手村野兔全部死亡时，极低概率出现红兔。每个物种的消失，都是人类走向孤独的脚步。来自红兔的忠告。呃，扶摇诧异看着红兔信息，这是在警告我不要杀戮太多吗？扶摇和尚扇和扇，敲在红色兔子头顶，负一千二百八十，秒杀。一块红色牌子掉落出来，安静躺在地上。嗯，这儿也回报装备吗？扶摇捡起红色牌子。一时间愣在那里，转世回溯的生命称号，属性全属性负 10% 特性死亡后有 1% 概率复活，一次性物品复活无论成功失败，物品消失。详情：凝望过去，迈向未来，你无法孤独行走于天地间。给万物生灵一次机会，也给自己一次机会，让过去拥有未来。复活 1% 概率复活，扶摇震惊看着这个称号，全属性降低 10% 换来 1% 概率复活。虽然这个概率很低，可是，在第七神国试炼，死了就真的死了，没有复活一说。没想到福利兔竟会爆出这种装备。扶摇说完，直接将称号佩戴上。至于全属性降低 10% 对于扶摇来说可有可无。差不多了，扶摇呢喃一声，朝着四界副本走去。叮，进入四界副本范围，检测到特殊任务，是否单独进入？四界副本，等级五十级，人数，特殊任务不受人数限制。详情。佛地平分天界线，道场原属鬼门关，特殊任务，副本内容有所改动，难度增加，务必小心。进，扶摇沉声道：“请选择副本入口，佛地、天界、道场、鬼门关。”佛地刚刷过一次，这次就选择天界吧。叮，进入四界副本天界，请做好准备。随着系统音落下，系统场景变换，一片空中楼阁映入扶摇眼中，身前一个个阶梯悬浮空中，直通空中楼阁，天梯。详情：天梯，传闻登天之路，共计百阶，一步一叩首，可进天界。嘘，不可妄登天梯。扶摇看着天梯，直接踏了上去。叮，进入天梯一阶，扣除一年寿命值。嗯，扶摇心中一惊，天梯一阶，扣除一年寿命值，难怪老村长说无人完成。叮，进入天梯二阶，扣除一年寿命值。叮，进入天梯三阶，扣除一年寿命值。扶摇在顺着天梯射击而上，叮，进入天梯百阶，扣除一年寿命值。
，站在天梯最后一阶，扶摇一步踏上空中楼阁。此时，一座楼阁内，一则声音响起：“下界而来的朝圣者，一步一叩首，心怀虔诚，可入天界相见。”第零幺九章无相面具，装神弄鬼，扶摇直接走进楼阁，眼前场景再次发生变化，一人伫立虚空中，沐浴金光，只有一个背影，看不到面容。朝圣者，所来求和。此人缓缓开口道：“只是依旧没有转身。”呵，扶摇轻笑一声：“这任务设定还真是有意思。”扶摇淡然道：“我来杀你。”顺展一道璀璨剑光直接斩向此人后背，负 2,030 无相天界 BOSS， 等级50生命值65万，攻击力760技能一金光普照，二无相三复生。详情：凡所有相，皆是虚妄，无相。传闻能赐福众生，生灵献祭寿命，祈求长生，由众生祈祷念力所化。才六十五万生命值，扶摇看到无相属性，也放下心来。这货看起来逼格十足，但还不如自己血条厚。扶摇懒得继续跟这个 boss 动嘴皮，直接动手。陨石天降，虚空中凝聚无数巨石，朝着 boss 砸去。负一千七百八十，负一千四百五十八。剑鸣，众生见我无不跪拜。你竟然侵犯天界 ，boss 周身金光大盛。一道道金色光柱射向扶摇，扶摇没有闪躲，任由金光打在自己身上。负一千二百零一，负一千零四十五，无数伤害自扶摇头顶冒出，只是扶摇血条几乎没有任何下降。八十七万的血量，现阶段的 BOSS 几乎很难威胁到扶摇。两人互相进攻片刻 ，BOSS 血条率先见底，轰一道轰鸣声响起 ，BOSS 身躯炸裂，消失不见。叮，玩家等级上限，新手村内无法获取经验。系统提示音响起，嗯，扶摇也是一怔，就这么死了。不过就在扶摇迟疑间，无数金光重新凝聚，又有一道背影缓缓成型。重新凝聚的 BOSS 背影朝着扶摇缓缓侧过来一些。扶摇看向 BOSS， 不由一怔。无相天界 BOSS， 等级 55， 生命值75万，攻击力860技能一金光普照，二无相三复生。详情：凡所有相，皆是虚妄。天界传闻能赐福众生，生灵献祭寿命，祈求长生，由众生祈祷念力所化，名无香。剑鸣，众人信仰念力不断，无救不会灭亡。BOSS 重新凝聚后，再次发动金光攻击。我就不信你能无限复活扶摇心一横，再次甩出诸多技能砸向 BOSS。双方又开始拉锯，雷电术、治愈术。期间，扶摇不断使用回血技能，将自己血量维持在一个安全线。轰 ！BOSS 再次破碎，叮。玩家等级上限，新手村内无法获取经验。没有理会系统提示，扶摇望着 BOSS 破碎身躯，低声道：“这次总不能继续复活了吧？”然而，扶摇话音刚落，金光中背影再次凝聚，不过这次背影再次转动。扶摇第一次看到 BOSS 正面，嗯，扶摇看到 BOSS 正面，露出惊讶之色。只见 BOSS 面容上，无数个面孔交替变换，老人、青年、婴儿，有男有女，不停变换。众生向天界 BOSS。等级六十，生命值一百万，攻击力一千，技能一金光普照，二无相三召唤众生。详情：凡所有相，皆是虚妄。传闻天界不失众生，心系百姓，以众生相为奇相，化作众生相。众生相 BOSS 现身之后，空中楼阁消失，扶摇眼前一片荒芜，死气沉沉，无数道虚幻黑影将扶摇包围，而 BOSS 身影却缓缓消失。扶摇看着数不尽的黑影，眉头微皱，冤魂精英。等级五十，生命值八万，攻击力二百一十，技能一撕咬二毒三怨念。详情：登天梯惨死的村民，传闻新手村村民供奉天界，天界恩泽众生，降下天梯，登上天梯可实现心中所愿。新手村村民争先恐后抢登天梯，只是天梯一步一寿命，凡人命难过百，皆死于天梯之上。天界是一场骗局，天梯索命，登上天梯。无法回头，我登上来了，可成了口粮。无数道声音自密密麻麻的冤魂口中发出，十分渗人。我送诸位一程。扶摇沉声道：“扶摇心中明白，第七神国试炼，只怕眼前这一切不只是剧情设定这么简单，也许这些都是真实发生的事。”无数雷霆浮现，陨落降落，冤魂纷纷化作白光消散。叮，玩家等级上限，新手村内无法获取经验。虽然无法获取经验，好歹都化作了自己生命值。扶摇看着海量冤魂，忍不住说道：“半晌之后，冤魂数量越来越少，最后一个冤魂也消失不见，被扶摇击杀。”
一百万血量，扶摇看着自己生命值，忍不住吸了一口凉气。如今自己真是一个人形 BOSS 啊！冤魂全部消失之后，周围景象再度发生变幻，空中楼阁再现，每一座楼阁金光熠熠生辉，神圣非凡。原本消失的众生像 BOSS 再度出现在扶摇身前，凡人跪拜无，可满足你的愿望。众生像 BOSS 声音时老时幼，时男时女不停转化。聒噪，扶摇忍不住摇头，废话真多。顺斩，璀璨剑光暴起，瞬间斩向众生像 BOSS， 扶摇血量、攻击力都超越了 BOSS， 完全就是一面倒的厮杀。技能有些单一了，扶摇低语，技能有效期差不多到了，是时候找个机会重新复制一些技能了。扶摇这句话，如果让其他玩家知道，不知道要吸引多少仇恨。毕竟除了他，谁能在这个阶段就拥有这么多大范围 A O E 技能？轰！众生像 BOSS 身躯再度破碎，叮。恭喜玩家扶摇通关四界天界副本，寿命值奖励十天，连续三道系统提示。看来清除所有冤魂之后 ，BOSS 就无法复活了。扶摇低声道。扶摇看着 BOSS 爆出的暗红色圆珠，上前拾起。无效面具任务道具，详情：终极谷地钥匙之一，用于换出七伤八难界主。第零二零章，道法自然，无为而治。就剩下道场鬼门关了。扶摇通关之后，立即进入传送阵，出了四界天界副本。扶摇刚出四界副本，系统音便响起。叮，进入四界副本范围，检测到特殊任务是否单独进入。四界副本，等级五十级，人数特殊任务。详情：佛地平分天界线，道场原属鬼门关，特殊任务。副本内容有所改动，难度增加，务必小心。进，扶摇沉声道：“请选择副本入口，佛地天界道场鬼门关，道场。”叮。进入四界副本道场，请做好准备。系统音落下，扶摇眼前场景变换，一片村落出现在扶摇身前，一排排错落有致的木质房屋升起，袅袅炊烟。田间曲径通幽，阡陌交通，鸡犬相闻。家禽在田间觅食，不时发出几声悦耳的叫声。村民在田间劳作，孩子们在巷子里追逐嬉戏，欢笑声此起彼伏。扶摇看着眼前一幕，身心也放松下来。此时，一位灰衣老者缓缓走来。少年从何而来？扶摇看着灰衣老者一愣，无为村民。详情：无为村，一个很奇怪的村子。村民信仰无为，认为人应该顺应自然，顺应天命，顺应一切。他们坚信一切皆命中注定。老人家，扶摇开口：村民都在田间劳作，为何依旧荒草丛生？老者笑道：外来人，这就是我们无为村的生存之道。我们信奉无为真尊，道法自然，无为而治。我们不应该强行改变每一个生命的轨迹。老者看向扶摇。存在极合理。扶摇听完老者的话，眉头微皱，似乎没有什么问题，但又有些不对劲。但是看着一片祥和的无为村，扶摇心中总感觉有些怪异。老人家，你口中的无为真尊是何人？扶摇问道。无为真尊是我们无为村信奉的神明，就是无为真尊带领我们走上无为的道路。老者谈到无为真尊时，眼中露出崇拜之色。外来人，不如进村一观如何？老者发出邀请，相信你也会跟我们一样。信奉无为真尊，扶摇点头，跟着老者朝村内走去。走至村口，一白发老者佝偻身躯，躺在小路一侧，一动不动。这是？扶摇问道。老者叹息一声，要死了。嗯，为什么不救治一下？扶摇反问。老者转头看着扶摇，外来者，你还不理解何为无为？任何试图干扰生灵命运轨迹的行为，都会招致大祸。这是他的命。老者缓缓摇头，我们不应该人为干预。去村庙看看我们供奉的无为真尊吧。老者说完，继续朝村内走去。扶摇跟着老者行至村内，几个孩子在一口水井旁嬉戏。突然，一个小孩失足掉落井中，孩子哭喊，求救声自井内传出。然而，其余孩子视若罔闻，接着在水井旁嬉戏。老者不待扶摇开口，便主动说道：“求救是他的本能，落井是他的命数，我们不应该干预。”扶摇看着呼救的孩子和冷漠的老者，冷声道：“所以。”你宁可见死不救！扶摇说完，朝着井口走去，刚欲准备放下绳子救人，井上露炉、水桶、水绳全部消失不见，井底孩子的哭声也戛然而止。外来者试图干预自然，只会加速他的死亡。扶摇身后传来老者声音：“我们能做的就是顺应一切，接受一切。”扶摇看向老者：“如果刚才掉下去的是你的孩子呢？”老者摇了摇头，轻声道：“刚才掉进井里的孩子就是我的孙子。”扶摇闻言，眉头紧皱。走吧，带我去见识一下无为真尊。扶摇明白，这一切的根源，关键在这些村民信奉的无为真尊。
。片刻后，扶摇跟随老者来到一座大殿前。很难想象，这样一个简陋村落会有这样恢宏的大殿。扶摇看了老者一眼，径直进去大殿内。一座手持浮尘金像坐落在大殿中，供台上香火弥漫。扶摇看着金像，二话不说，手中山河扇直接打出一道剑光，顺斩，轰！金像被一分为二，上半身轰然倒地。无为真尊，跟随而来的老者看到这一幕，直接瘫软在地上，口中喃喃自语：“大祸将至，大祸将至，何人毁我法身？”一道宏伟声音响起，大殿内一阵白光闪烁，一位手持浮尘道人出现在大殿内。扶摇看向道人，忍不住嗤笑一声：“你就是无为真尊，无为真尊道场 BOSS， 等级60生命值100万，攻击力 1,000 技能一浮尘击，二蛊惑众生。”三幻术，详情道法自然，无为而至。原本是一个碌碌无为、好吃懒做的废物中年人，机缘巧合获得蛊惑之力，来到无为村，传到歪曲教里，视村民为牲畜，愚民思想，供奉自己是个大骗子。鉴定完毕，无为真尊傲然道：“见无真身，为何不跪？”叩拜真尊，扶摇身后，老者不停磕头，额头鲜血染红了地面。哼，扶摇看着无为真尊，不屑道：“原来是一个骗子。”浮尘无为真尊怒喝一声。手中浮尘陡然放大，轰击扶摇，负 1,780 一道伤害数值自扶摇身上飘出。嗯，无为真尊一愣：“你多少血？”“不多，刚刚破百万。”扶摇冷声回道。无为真尊露出震惊之色：“这怎么可能？老夫狗到这种穷乡僻壤之地，就是为了躲开厉害的试炼者。你是哪来的变态？”顺斩。扶摇懒得跟他继续废话，一道剑光斩向无为真尊，负 3,078。一道巨额暴击伤害飘出，直接将无为真尊打懵。这怎么可能？无为真尊失声怒吼，蛊惑众生。话音落下，无为真尊身躯缓缓消失，无数村民从四面八方赶来。谁在亵渎真尊？胆大包天，杀了他！大量村民鱼贯而入，将扶摇围在中央。想杀我，除非你先杀尽这些渔民。一道声音在大殿内飘荡。扶摇皱眉，先杀了这些村民，才能击杀 BOSS。这是哪个变态设计的试炼规则？杀还是不杀？扶摇看向周围大量村民，有些犹豫不决。第零二幺章：无为浮尘，无为村民。详情：无为村，一个很奇怪的村子。村民信仰无为，认为人应该顺应自然，顺应天命，顺应一切。他们坚信一切皆命中注定。扶摇看着群情激愤的村民，既然你们认为应该顺应天命，那我就是你们的天命。扶摇释放雷电术，雷电覆盖中大殿内的村民。很快。大殿内的村民全部化为飞灰，但是外部还有源源不断的村民涌入。火墙，扶摇凭借技能刷新，在大殿入口立起了十几道火墙，试图将外面的村民挡在火墙外。可是扶摇显然低估了这群村民的疯狂程度，一个个不惜穿过火墙，化作火人，依旧朝扶摇扑来，前仆后继，悍不畏死。最后一个村民倒地 ，BOSS 再度现身，死吧！扶摇寒声道：“顺斩！”璀璨剑光直接击穿 BOSS 身躯。负 2,078 火墙，雷电术，毒，扶摇的技能连绵不绝的砸向 BOSS， 片刻后血条终于见底，轰 BOSS 身躯炸裂，此处的大殿也瞬间消失，周围变为一片废墟。扶摇凝视废墟片刻，心中对此地产生一种难以言表的情绪，驻足片刻后转身离去。刚离开废墟数百米，扶摇的身体猛然静止，不对，扶摇心中一惊，猛然反应过来。后背一身冷汗冒出 ，BOSS 死后没有系统提示，没有任务道具，咔嚓一声，扶摇周围的空间像镜子般碎裂，整个场景瞬间崩溃，眼前出现景象，无为真尊正在挥动手中浮尘，猛烈攻击着扶摇，负 1,091 负 908， 扶摇的血条在缓慢流失，只剩下不足三分之一，幻术，扶摇瞳孔紧缩，终是清醒过来，如果不是自己生命值到了百万级。恐怕早就一命呜呼了。扶摇看着自己的生命值，瞬间发动反击，顺斩！你怎么可能这么快从我的幻术中清醒过来？无为真尊大吃一惊，转身就欲逃离。嘲讽！扶摇尝试使用拉仇恨技能，迫使 BOSS 攻击自己。不过扶摇也不确定嘲讽这个技能对于无为真尊这个明显有别于其他 BOSS 的存在到底管不管用。不！无为真尊惊恐怒吼，身躯不由自主折回，朝着扶摇攻来。无为真尊怒吼着，彷佛在宣泄情绪。该死的神国试炼，难道我等的结局是注定了吗？扶摇听到无为真尊的怒吼，提到了神国试炼，忍不住开口问道：“你来自哪里？”呵，呵，
无为真尊放弃了抵抗，嘲笑着看着扶摇，不要得意，等你一步步变强，才会发现这一切都是神国试炼骗局。你也会像我一般，死在其他试炼者手中。轰！无为真尊说完，身躯陡然炸裂，负十一万两千三百三十三，十一万伤害值自扶摇身上飘起，血条顿时见底。叮！恭喜玩家扶摇通关，四界道场副本，寿命值奖励十天，连续三道系统声响起，治愈术。扶摇将自己血条拉了回来。至于无为真尊所说的神国试炼骗局，扶摇并不在意。对我来说，先提升自己实力才是最重要的事。扶摇看向无为真尊爆出的物品，无为浮尘。详情：终极古帝钥匙之一，用于唤出九恶十恶尊主。扶摇拾起浮尘，轻声道：“如今只差最后一把钥匙了。”扶摇走出四界道场副本，系统音又响起。叮，进入四界副本范围，检测到特殊任务，是否单独进入？四界副本，等级五十级，人数特殊任务，详情：佛地平分天界线，道场原属鬼门关，特殊任务，副本内容有所改动，难度增加，务必小心。进，扶摇沉声道：“通关这最后一个副本场景，就能打开终极谷地了，请选择副本入口，佛地天界道场鬼门关，鬼门关。”叮，进入四界副本鬼门关，请做好准备。嗯，扶摇一愣。只见眼前场景变幻，四周一片漆黑，伸手不见五指。就在扶摇失神时，两只灯笼在扶摇前方亮起，一红一绿，异常诡异。阳灯，详情：阳灯照进今生之事，人死后，鬼魂上留一丝阳气，由阳灯引路至鬼门关。阴灯，详情：阴灯指引未来之所，入鬼门关后，鬼魂阳气彻底消散，由此灯指引转生。阴阳两灯在扶摇身前旋转一阵之后。朝着前方飘去，扶摇见状，跟着两只灯笼走去。前行不久，前方传来一阵悉悉索索的声音，一群黑影出现在扶摇视野中。孤魂野鬼精英，等级五十，生命值八万，攻击力二百一十，技能一撕咬二毒三吸血。详情：孤魂野鬼不知道什么原因，新手村村民死后，鬼魂皆无法进入鬼门关，只能化作孤魂野鬼，在阴阳两界交接之地徘徊，阳气不散。阴气不生，怨念冲天。雷电术，扶摇释放雷电术，朝着这群孤魂野鬼一步步走去。大量高额伤害值从这群孤魂野鬼头顶飘出，再加上雷电技能对这些鬼魂类怪物还有额外伤害加成，这些精英怪很快被一清而空。扶摇跟着阴阳灯笼继续前行。突然，前方响起一道尖锐声音：“哪里来的小鬼，敢擅闯鬼门关，还不速速离去！”扶摇定眼一看。只见前方一黑一白两道身影将阴阳两灯拦住，而正前方一位身披红甲胄的鬼叉正望着扶摇。扶摇看了一眼黑白两道身影，黑罗刹，等级55生命值60万，攻击力700技能一黑白双生，伤害均摊。二阴间幽冥，伤害加深。三引渡黄泉，黄泉水攻击百分比掉血。详情：黑罗刹名叫无咎，意欲惹怒鬼神无咎，鬼门关勾魂使者。白罗刹，等级55生命值60万，攻击力700技能一黑白双生，伤害均摊。二阴司在世，召唤鬼魂。三摄魂勾破，属性弱化。详情：白罗刹名叫毕安，意欲酬谢鬼神毕安，鬼门关勾魂使者。人生无常，世事难料，正可谓喜荣华正好，恨无常又道。第02章：男儿膝下有黄金，如今正是用金石。扶摇看完黑白罗刹信息，又转头看向甲胄鬼叉，轻叹道：“原来是你搞的鬼！”溜须鬼门关 BOSS， 等级一，生命值一千，攻击力五，技能溜须拍马。详情：溜须不知道从哪里来的狗腿子，拍马屁技术一流，深得阴天子喜爱，四号溜须拍马。阴天子让其掌管鬼门关通关文牒录影，但溜须天性贪财，将所有录影占为己有。鬼魂无录影，无法进入鬼门关投胎。才一急，扶摇有些诧异，看着 BOSS 属性，杀！突然，黑白无常齐喝一声，率先朝着扶摇杀来。扶摇见状也不客气，山河上晃动，一道剑光亮起，刺破黑夜。顺斩，负八百一十四，负八百一十四，两道伤害值自黑白无常身上同时飘起。嗯，扶摇看到自己打出的伤害，不由一愣，伤害被均摊了。黑白无常也来到扶摇身前，摄魂勾破，叮，受技能影响
，玩家属性降低 20% 阴间幽冥，丁，受技能影响，玩家受到伤害追加 20% 引渡黄泉，丁，受技能影响，玩家血量降低，每分钟减少 1% 上限5万，负 2,230 负 2,230 负十万零一百，负十万零一百，扶摇血条以肉眼可见速度减少，幸好上限只有5万。扶摇看着自己减少的血量，不由暗自松了一口气。还好有掉血上限，不然生命值再多也经受不住这百分比掉血技能。雷电术、陨石天降、治愈术，扶摇一边输出一边给自己回复生命值。好在有手镯特性技能消耗负 100% 耗得起。黑白无常技能释放之后，开始与扶摇近身攻击，不过全部被扶摇通过走位躲开。很快，黑白无常血条见底，轰！黑无常率先支持不住，轰然倒地。阴司在世，白无常在黑无常死后开始召唤鬼魂，大量鬼魂出现，朝着扶摇攻来。这是给我增加生命上限吗？扶摇笑了，自己百万血量，这些鬼魂野怪就是变相给自己加持生命，再加上 S S S 级致死天赋加持，对于血量很少的鬼魂，触发几率非常高。负八万零一十，负七万九千零一十一，在扶摇高频率攻击下，很多鬼魂还没来得及攻击，就触发了致死，被秒杀。很快。白无常召唤出来的鬼魂野怪被清理干净，嗯，又活了。扶摇一愣，先前死去的黑无常此时竟然又站了起来，满血复活。扶摇眉头微皱，难道需要同时击杀黑白无常？扶摇想到此，不再攻击残血的白无常，朝着刚复活的黑无常杀去。顺斩，毒，冰冻。为了尽可能将伤害打到黑无常身上，扶摇直接站在了黑白无常中间，将其分开。负 1,230。负一千一百五十六，扶摇看着身后白无常给自己造成的伤害值和自己的百万血量，忍不住暗道：也不需要什么走位了。果然，平民才需要操作，神豪只需要装备碾压就行。这句话在哪里都适用。将黑无常再次打成残血之后，扶摇抽身退后，将黑白无常引到一起。顺斩，一道璀璨剑光穿过黑白无常身躯，轰！黑白无常几乎同时倒地。扶摇看着黑白无常，轻声道。这次总不能复活了吧？扶摇话音刚落下，地上黑白无常化作一道白光消失不见。扶摇此时看向一直在观战的一级的 BOSS 溜须，呃，大佬你好，其实我只是路过。溜须左右张望，身体缓缓后退，想走。扶摇冷声道：“嘲讽，吸引仇恨技能。”但嘲讽技能使用过之后，溜须退得更快，直接转身朝着远处狂奔。这扶摇一愣，这家伙一点没有受仇恨之影响。扶摇快速动身追了上去。阴阳二灯飘在前方带路，很快溜须被扶摇追上，顺斩，扶摇抬手就欲秒杀这个一级 BOSS。等等，溜须大吼一声，嗯，扶摇眉头微皱，停下手上动作，神情谨慎起来，小心使得万年船，万一这货扮猪吃老虎。扑通，溜须在扶摇诧异的目光下直接跪了下来，大佬饶命，我上有八十岁老母，下有嗷嗷待哺的孩子，请饶我一命。男儿膝下有黄金。扶摇有些鄙夷道：“溜须眼珠一转，谄媚道：‘男儿膝下有黄金，如今正是用金石啊！你还真对得起自己的名字。’”扶摇有些无语，摇了摇头：“不愧是溜须，对得起这个名字。”不过，扶摇话锋一转：“我还是得杀了你。”“不用杀，不用杀。”溜须赶紧道：“大佬给。”溜须说着，递上来一页黄纸。扶摇接过黄纸，录影。详情：鬼门关通行证。溜须藏了很多，以备不时之需，被溜须视为保命之物。特别提醒，溜须交出录影后，不建议击杀，否则会引来阴天子。阴天子，溜须拍马，深得无碍，留其性命。大佬，我知道会有失恋者前来讨要录影，早就准备好了。溜须一边说着，又开始慢慢后退，身形慢慢消失在夜幕中。扶摇看着手中录影，也懒得击杀这个一级 BOSS， 跟着阴阳二灯继续朝前走去。扶摇前行不久，一座城门出现，阳灯伫立城门一侧悬停，鬼门关，详情。进入鬼国的必经关卡，无论是谁来到这里，都必须接受检查，持有鬼国通行证，一一录影，方可进入。扶摇拿出黄纸录影，鬼门关大门缓缓打开，阴灯继续带路进入鬼门关。扶摇见状也跟了上去。刚穿过鬼门关，扶摇身前出现两条路，一条乡间小路，在这条小路的两旁盛开着火红色花朵，路面还有一些雾气，带着一丝朦胧、阴森潮湿感。扶摇看向小路，黄泉路，详情：黄泉路。鬼魂转生必经之地，直通忘川河，沿路开满彼岸花，渗入。另一条是平坦之路，鬼国之途。
，详情通往鬼国之路。阴灯在岔路口旋转一周，朝着鬼国之途急速飞去。扶摇连忙跟上。扶摇刚踏上这条路，一道系统声响起，叮，进入鬼国区域。第零二三章贪婪之剑。鬼国，扶摇呢喃，还以为是阴曹地府，看来这个地方又是一个新设定。扶摇望去。鬼国内一排排陈旧而破败建筑笼罩在一片灰暗之中，很多行人在街道上，但步伐皆缓慢沉重。整个鬼国似乎都被某种沉重的气氛所笼罩。扶摇经过一人身旁，只见此人脸色苍白，丝毫没有生气，仿佛被一层阴冷的雾气笼罩，眼神空洞迷茫，动作缓慢僵硬，庞佛没有灵魂的行尸走肉。鬼国子民，详情：鬼国不知何时出现，这里的人也非常奇怪，若行尸走肉，无比小心。扶摇跟随阴灯，穿过麻木的人群，来到一座城池前。鬼国皇都，详情：传闻鬼国之主所在之地。扶摇看着皇都紧闭的大门，正想上前，突然大门自动打开，一位身着华丽警服、头戴王冠的男子走了出来。扶摇看着男子信息，眉头微皱。十不足，鬼国之主，等级六十，生命值一百万，攻击力一千，技能一摄取寿命值二。等价交换，详情：终日奔忙只为鸡，才得有时又思衣。至下绫罗身上穿，抬头又嫌房屋低。盖下高楼并大厦，床前却少美貌妻。若非此人大限道，上到天上还嫌低。人性贪婪，永无止境，忠贤不足，实不足。鬼国之主看着扶摇，开口道：“少年，你的来意我已知晓，欲取终极古帝钥匙，需等价交换。”扶摇皱眉：“如何交换？”实不足，一天寿命值。这么简单，扶摇一愣，随即打开交易系统，支付了一天寿命值，十不足，恭喜你已获得古帝钥匙 99% 获取权限，还差 1% 如果想 100% 还需要再支付两天寿命值。扶摇再次支付两天寿命值，十不足，恭喜你已获得古帝钥匙 99.9% 权限，还差 0.1% 如果想 100% 还需要再支付三天寿命值。扶摇一愣，好熟悉的味道。不过扶摇还是支付了三天寿命值，十不足，恭喜你已获得古帝钥匙 99.99% 权限，还差 0.01% 如果想 100% 还需再支付四天寿命值。扶摇继续支付四天寿命值。其实到此，扶摇已经明白这个设定，但是扶摇想试一下这个设定的制造者到底有多黑心。十不足，恭喜你获得99个钻石，奇迹100钻石，可兑换 0.01% 权限，距离 100% 权限。只差最后一个钻石，请支付五天寿命值。扶摇没有丝毫犹豫，又支付了五天寿命值。十不足，恭喜获得九十九枚钻石碎片，一百钻石碎片可兑换一个钻石，请支付六天寿命值。扶摇依旧照做。十不足，恭喜获得九十九积分，一百积分可兑换一个钻石碎片，只差最后一个积分。沙比，扶摇实在忍不住，怒喷一句，一道璀璨剑光斩向十不足，轰，负三千七百八十。扶摇含恨一击，直接打出暴击。十不足虽然受到攻击，但是却愣在原地，不可置信道：“不可能啊！没有人能从我这套模式下清醒过来。你们天性贪婪，只会源源不断将寿命值给我。”十不足看向鬼国那些行尸走肉，这些人就是将寿命值全部给我之后的下场。你怎么意识到不对的？十不足不解问道：“老子被拼夕夕反复欺骗，早就看穿这套把戏了。”扶摇在心中暗道，不过嘴上却说道：“你还是太嫩了。”你应该再列举一下假案例 ，Triple X 成功获得终极古帝钥匙，这样更有诱惑力。扶摇继续道，或者你再发一些双倍卡、十倍卡，让我觉得自己离成功只差一步。十不足闻言眼睛一亮，然后又懊恼道：“人才啊，我怎么想不到这么好的方法？缺的玩意儿，死吧！”扶摇说着，释放雷电术，无数雷霆凝聚，朝着十不足攻去。君子动口不动手啊！十不足惊恐道：“火墙！”扶摇直接拉起了四道火墙。将十不足困在中间，陨石天降，雷电术啊！十不足惊恐乱叫，寿命摄取，叮，扣除一天寿命值值，叮，扣除一天寿命值值。扶摇看着 BOSS 技能，嘲笑道：“慢慢摄取吧，我就是寿命值多。”十不足彻底慌了起来：“试炼者，你哪来的寿命值？神国试炼不可能给你如此多寿命值。”哦，扶摇看着火墙中挣扎的 BOSS， 诧异问道：“神国试炼你了解多少？”十不足罕见沉默下来，没有回应扶摇问题。看来是有所顾忌，扶摇暗道，或者有某些限制，他们不能和试炼者说。片刻后，轰！负2 3三万零四百五一道高额伤害飘出。
竟然触发了致死。扶摇忍不住道：“不过这个 boss 如此缺德，也是活该。” boss 死后，一枚戒指掉落在地，扶摇上前拾起，贪婪之戒。详情：终极古帝钥匙之一，用于唤出五鬼六煞神。最后一枚钥匙终于到手了。扶摇刚说完，叮。玩家扶摇奇籍，怨念设立无相面具，无为浮尘，贪婪之界，终极谷地钥匙，请找到老村长，接取苍生骗局最后线索。看来还得去找一下老村长。扶摇走出副本，朝着城区走去。刚入城，扶摇便察觉到城区内气氛有些凝重，不少人聚集在一起。这是怎么了？扶摇找了一人问道。野怪马上要入侵了，联合政府在组织大家应对。扶摇点了点头，看来联合政府还不是一无是处。可是谁想在第一防御线啊？这是会真死人的。此人抱怨道：“大不了花寿命值进休息区，我不信野怪能进休息区。”第024章怪物工程。此人话音刚落下，系统提示响起：“叮，距离野怪袭击江南市新手村还有六个小时，请所有玩家做好准备。”只剩六个小时了吗？扶摇轻声道：“也不知道灭神小队他们几人怎么样了。”扶摇当即联系了一下灵七夜几人。这才发现，林七夜七人皆响应了联合政府号召，正在联合政府安排下准备防御野怪来袭。与林七夜聊完之后，怎么没人联系我？扶摇有些诧异，如今自己实力才是最强的，按说官方应该会联系自己抵御这次野怪工程，但事实上，直到现在也没有人联系扶摇。算了，这样也好。扶摇呢喃道：“先完成自己的任务。”说完，扶摇直接动身去找老村长。江南市休息区一处豪华大厅内。张若雪开口道：“陆局真的不联系扶摇吗？他应该能发挥出更大作用。”陆局不必了，他最大的价值是寿命值来源。若雪，你要加快速度。张若雪神情一滞，而后缓缓点头：“陆局，那我出去了。”陆局，嗯，去吧。片刻后，大内内又有一人出现。陆局看到此人，连忙起身，恭敬道：“耿市长，您怎么来了？耿市长，寿命值的是怎么样了？”陆局摇了摇头，道。张若雪还在想办法，哼！耿市长冷哼一声：“这个肤浅的女人，不要指望她了。”陆局连忙道：“可是除了这个张若雪，扶摇没有任何亲人了。世人都会有弱点。”耿市长轻声道：“他虽然看上去自私，是个精致利己主义者，但他好像对孤儿院那些孩子挺上心。”陆局一愣，问道：“我们从那些孩子下手？”还没到那一步，耿市长摇头道：“放心吧，这个扶摇蹦跶不了多久了。”陆局疑惑道：“难道联合政府要直接出手？”耿市长摇了摇头，是上面某些存在要对付他。陆局眉头紧皱，上面，如今蓝星还有什么在联合政府上面？忽然，陆局面色一变，难道有人成功接触到第七神国金色城池上的人了？耿市长缓缓道：“有些事放在心底就行了。”陆局赶紧回道：“耿市长放心，我明白。”扶摇来到老村长这里，老村长，我来领取苍生骗局最后的线索。老村长看向扶摇，哦。年轻人，你真的拿到了开启古地的钥匙？扶摇点了点头，拿出怨念设立、无相面具、无为浮尘、贪婪之戒四件物品。不错，老村长欣慰道：“如果你能完成苍生骗局这个任务，就是无数年来第一人。”丁，获得苍生骗局线索，请通过鬼门关，走过黄泉路，由忘川河前往古地，是那条盛开着火红色花朵的小路。扶摇听到系统提示一愣，在完成鬼门关任务时。扶摇见过开满彼岸花的黄泉路，只不过当时阴灯指引自己进入了鬼国，没有踏入黄泉路。扶摇接到提示，就准备转身离去，不过却被老村长喊住：“年轻人，古地十分艰险，接受我的赐福吧。”赐福？扶摇一愣，丁，获得老村长的赐福，随机加强玩家一件装备。丁，恭喜玩家扶摇，望须戒指获得加强。望须戒指，原属性，等级四十，品质，传说。属性暴击伤害正 1,000% 一千虚，一场骗局，实际效果暴击伤害正 0% 特性玩家等级加十虚，一场骗局，仅显示等级，无任何属性加成。详情：世人皆愚，悔恨已晚，神佛作局，众生入瓮。佛曰：不可说。嘘，小点声，因为说了这场苍生骗局露馅了。忘虚戒指，赐福属性，等级不限，品质唯一，属性。暴击伤害正 1,000% 暴击概率正 50% 玩家等级加十。特性：勘破、被动、勘破幻境。详情：世人皆愚，悔恨已晚，神佛作局，众生入瓮。佛曰：不可说。嘘，小点声，因为说了这场苍生骗局露馅了。
，说明老村长赐福持续时间12小时， 1 2小时后赐福效果消失。注：任务完成，永久获得赐福效果。这福瑶有些震惊，看着自己的忘虚戒指，又是唯一装备，一定要完成这个任务。福瑶明白，这唯一级别的装备应该就是苍生骗局任务奖励，只要完成苍生骗局的任务。这个暴击加十倍伤害的戒指就是自己的了。去吧，老村长道，去谱写属于你的传奇吧。扶摇刚欲离开，突然想到了野怪工程，又开口道：“老村长，还有六个小时，野怪就要袭击新手村了。”老村长一脸忧愁道：“是啊，新手村很多年没有被野怪袭击过了，这真是奇怪。我想为新手村贡献一份自己微薄之力。”扶摇轻声道：“真的。”老村长眼前一亮，拿出一份清单：“年轻人，看看这些。”扶摇有些惊愕地看着老村长手中的清单，缓缓开口：“我全要了。”片刻后，扶摇离开江南市新手村，朝着四界副本走去。想去终极谷地，必须经过鬼门关。叮，进入四界副本范围，检测到特殊任务，是否进入？四界副本，等级五十级，人数特殊任务。详情：佛地平分天界线，道场原属鬼门关。特殊任务，副本内容有所改动，难度增加，务必小心。进。扶摇轻声道：“请选择副本入口，佛地、天界、道场、鬼门关。鬼门关，叮，进入四界副本。鬼门关，请做好准备。”扶摇身形缓缓消散，进入鬼门关副本。就在扶摇进入副本的刹那，野怪区无数野怪突然齐齐朝着江南市城区集结。卧槽，怎么这么多野怪？太多了。虽然都是一些低级野怪，可是数量太多了。无数玩家在联合政府安排下，已经在城区入口构建了防线。但是此时，处于第一防线的玩家却打起了退堂鼓，因为野怪实在是太多了，密密麻麻的野怪扑来，一眼望不到尽头。联合政府的人呢？他们怎么不来？他们在休息区享乐，让老子送死！老子也要回休息区，这破防线就是送死！无数玩家纷纷后退，准备撤离。第025章，终极谷地一。诸位，耿市长等联合政府代表在防线后方现身。城区内大多是一些老人和孩子。我们要放弃他们吗？联合政府承诺，只要手下这次怪物攻城，你们会得到额外寿命值奖励。去你的吧！有人喊道：“人都死了，我们要寿命值，还有什么用？”耿市长眉头微皱，他明显察觉到第七神国试炼开始后，联合政府虽然迅速成立，但是对普通人的震慑力远远不如以往。如果是之前，这些人根本没有反抗的念头。战争从来都是富人掏钱，穷人掏命。就在大家群情激愤时，叮。玩家扶摇消耗百年寿命值，雇佣一千手成长矛手。叮，玩家扶摇消耗百年寿命值，雇佣一千手成弓箭手。叮，玩家扶摇消耗百年寿命值，雇佣一千手成轻骑兵。叮，玩家扶摇消耗百年寿命值，雇佣一千手成重甲兵。系统提示连绵不绝响起，一群群将士在众人惊愕目光中，自城内整齐划一涌出，来到防线最前方。所有人都愣在原地，是扶摇大佬出手了，不愧是第一人。哈哈，关键时刻还得是扶摇大佬啊！联合政府就会安排我们拿命上。我不信他们不知道可以雇佣守城军队，他们想雇佣也得舍得寿命值啊！耿市长等人看着众人议论，脸色阴沉下来。扶摇这是在打联合政府的脸，这样一来，他们的威信何在？不过有了这些守城士兵顶在最前方，玩家陆续返回联合政府制定的防线中。毕竟怪物攻城还有大量的经验和寿命值拿。此时。扶摇已经进入副本内，副本漆黑环境内，阴阳二灯在前方指引。很快又来到鬼门关前，哪里来的小鬼敢擅闯鬼门关，还不速速离去？一道尖锐声音响起，扶摇闻言一愣，好熟悉的开场白。而正前方，一位身披红色甲胄的鬼叉正望着扶摇。呃，大佬，你怎么又来了？红色甲胄鬼叉看清扶摇后，露出谄媚之色。你好像不太欢迎我。扶摇笑道：“怎么可能？”溜须立马跳了起来，巴结道：“上次大佬走后，我就十分挂念。”行了，扶摇摆了摆手，我要再进一次鬼门关。溜须闻言，立刻掏出录影：“大佬，早就准备好了。”扶摇收下录影，就准备进入鬼门关。大佬，溜须突然开口道：“你不会是想去找阴天子吧？”扶摇一愣，问道：“不可以吗？”溜须连忙摇头：“可以，不过大佬，你想见阴天子，还缺少私币。”私币？扶摇疑惑道：“那是什么？”溜须赶紧拿出一赤红色铜币，道：“就是这个。”扶摇接过溜须手中的赤红色铜币，私币。详情：私币，明都发行货币，前往阴天子府邸必备之物，圣域中有概率获取。
。注：溜须手中亦有此物。不错，扶摇点了点头，我就收下了。扶摇说完，使用录影进入鬼门关。嘿嘿，溜须见扶摇进入鬼门关，奸笑道：“去吧，你现在敢去找阴天子，就是送死。”扶摇当然没有准备现在去找什么阴天子，只不过扶摇看到撕壁是圣域，才有概率掉落，想来不是凡物。因为当初第七神国曾说过，三年后不进入圣域。所有试炼者都要死。扶摇穿过鬼门关，身前出现两条路：黄泉路。详情：黄泉路，鬼魂转生必经之地，直通忘川河，沿路开满彼岸花，渗入鬼国之途。详情：通往鬼国之路。苍生骗局的线索提示，需要通过鬼门关，走黄泉路，由忘川河抵达终极谷地。扶摇轻声道：“应该就是眼前这条黄泉路了。”扶摇说完，踏上开满彼岸花的黄泉路。不过，仅前行片刻，扶摇便察觉异常，黄泉路越来越窄了。扶摇低声道：“只见黄泉路两侧彼岸花开始悄然生长，朝着扶摇蔓延过来。顺展，一道剑光斩向身前彼岸花，负三万八千零四十五，一个高额伤害值飘出。不愧是暴击伤害正百分之一千。”扶摇看着自己打出的伤害，忍不住道：“一定要完成这个任务。”忘虚戒指的属性太变态了。此时，扶摇也看到了彼岸花属性，彼岸花史是 BOSS。等级五十，生命值一百万，攻击力一千，技能一缠绕二分身三吸血。详情：黄泉照彼岸，花开一千年。情不为因果，叶落又千年。传闻彼岸花开一千年，落一千年，花叶永不相见。无数的彼岸花在黄泉路上交错盛开，试图将扶摇包围起来。不过，扶摇唤出火墙，硬生生烧出一条火路，整个黄泉路被火光映照，彼岸花也愈加妖艳。负一千七百，负一千六百七十八，终是由彼岸花突破了火墙，对扶摇造成了伤害。不过这点伤害被扶摇直接无视了。扶摇踩着彼岸花凋零的花枝，朝着前方缓缓走去。片刻后，轰！一声轰鸣响起，所有彼岸花同时溃散，消失不见。扶摇继续前行，一股腥臭味传来，一条淡黄色河流横在路尽头。忘川河，详情：传说地府界河，又名奈河，水呈血黄色。里面尽是不得投胎的孤魂野鬼，虫蛇满布，腥风扑面。难道要游过去？扶摇看着上下游望不见尽头的忘川河，眉头紧皱。就在扶摇迟疑时，河对岸一条小船摇曳而来，很快来到扶摇身前。客官，需要渡河吗？小船上，一位身披蓑衣、头戴斗笠的船夫老者看着扶摇问道。扶摇也不迟疑，直接进入小船中。船夫摇晃着小船，朝着忘川河上游而去。扶摇看着小船行至河中央，方才问道。老人家，你不问我要去哪里？何须问？老者笑道：“你心中有所想，我这条船就能送你至彼岸。”奈何皆是孤魂野鬼。老者继续道：“客官小心了。”话音刚落，河中无数黑影晃动，自河底冒出，朝着扶摇攻来。孤魂野鬼，等级五十，生命值十万，攻击力一百六十，技能一怨念，二吸血，三招魂。详情：传闻有人不喝孟婆汤。只身跳下忘川河，保留今世记忆，千年不得轮回，只为再见今生最爱之人一眼。然而千年之中，你只能看着他一次次走过奈何桥，喝下孟婆汤，早已将你忘却。你可曾后悔当初的选择？第零二六章终极谷地二，大量孤魂野鬼涌出，伴随着无数凄惨的叫喊声响起，原本寂静的忘川河顿时沸腾起来。雷电术，陨石天降，顺斩。扶摇看着河中欲爬上小船的孤魂野鬼。释放技能攻去，负三万九千零七十一，负四万零七百八十九，负四万一千三百五十。毕竟只是一群野怪，虽然数量众多，也经不住扶摇高额伤害。可惜扶摇忍不住摇头，自己经验值已经上限了，没办法获取经验。扶摇也注意到等级榜，此时榜单前十也升到四十级，恐怕要有人完成任务走出新手村了。然而就在扶摇击杀孤魂野鬼时，连续三道系统提示响起，定。恭喜玩家朝九个蓝星试炼守卫走出新手村，奖励史诗职业套装、传说武器，寿命值一百天。嗯，扶摇听到系统提示一愣，不知道他完成的是什么什么级别的出村任务。如果不是这个唯一任务，第一个应该是自己吧。扶摇有些遗憾的想到，史诗套装啊，虽然自己也有传说级武器，甚至还有唯一级别的手镯，但是扶摇身上的防具还都是最低级的。希望最终的任务奖励不要让自己失望。想到此，扶摇加大了输出。很快将洛河中的孤魂野鬼清理干净，小船慢慢悠悠朝着忘川河上游摇曳。片刻后，前方忘川河河水越来越高
。扶摇发觉异常，老人家，忘川河水源头在哪？船夫笑道：“年轻人，你发现了？忘川河之水自上界而来。”船夫话音落下，小船逆流而上，朝着空中急速而去。扶摇望去，目之所及，水天相接，化作一线。叮，进入终极谷地投影。扶摇微微一愣，投影。在扶摇失神时，小船一跃而起，冲入水天一线之中。轰！扶摇眼前场景破碎，小船、船夫、忘川河全部消失不见。一片金碧辉煌的建筑群出现在扶摇眼中。建筑群四方位，四座巨大金像耸立，直插天际。扶摇定眼望去，西方，三灾四煞佛主。详情：三灾止水、火、风三种自然灾害，四煞止劫杀、碎破、月灵、王神。传闻三灾四煞为人间灾祸，民不聊生。有人以大毅力清除三灾四煞，被世人供奉，尊为三灾四煞佛。南方五鬼六煞神主，详情：五鬼五阴节气，六煞指六淫，又称六邪之气。百姓供奉五鬼六煞神，希望得其庇佑，远离不祥。北方七伤八难界主，详情：七伤：喜、怒、悲、忧、恐、惊，七情伤害。八难及八种困难，包括不废道心、不救名师、不脱闲居、不舍事物、不割恩爱、不弃利欲、不除喜怒和不断色欲。世人供奉七伤八难界主，妄图破除七伤八难。东方九恶十恶尊主，详情：九恶，阳九之恶，指灾凶。一杀，二道，三淫，四旺，五会，六辱，七蛇，八贪，九嗔，十邪见，十恶指一反，二逆，三叛，四强，五恶逆。六不道，七不敬，八不孝，九不义，十内乱。世人供奉九恶十恶尊主，希望消除九恶十恶。就在扶摇观看四座金像之时，怨念设立无相面具，无为浮尘，贪婪之界自主飞起，分别没入四座金像之中。四道光影自苍穹而落，映照在四座金像之上。其中一座金像眼眸陡然睁开。三灾四煞佛主虚影，等级七十，生命值一千万，攻击力。五千，技能：一水、火、风；二劫杀、碎破、月灵、王神。详情：灾祸之源，掌控灾祸之力，蛊惑众生，却得世人供奉，早晚叩拜。曾四度降祸世间：一将，碎大饥，人相食，人肉之价，见于全史；二将，白骨鹿于野，千里无鸡鸣；三将，天下户口，鸡王齐半；四将，燕春归，巢于林木，无户筑巢。虚影。扶摇呢喃：“可惜不是真身，真身。”三灾四煞佛主虚影望向扶摇，讥笑道：“尔见民有何资格见吾等真身？”无数年，吾才遇到第二个人前来。三灾四煞佛主虚影轻叹道：“太让人失望。”扶摇轻轻摇了摇头：“我也很失望。所谓的苍生骗局，竟然就是你们四个。”看到三灾四煞佛主虚影时，扶摇已然明白，这四位被世人供奉若神明，但灾祸源头其实就是他们四人。苍生骗局。三灾四煞佛主虚影不屑道：“万物为刍狗，对吾等而言，从未有过骗局，只是众生愚昧，寄希望于外。殊不知，求人不如求己。”三灾四煞佛主虚影缓缓道：“三灾，水、火、风三灾之力凝聚，天降骤雨，烈火燎原，狂风呼啸，负五千一百，负六千零二十三，加五五七八，大量伤害值自扶摇头顶飘出。不过有伤害转化天赋加持。”百分之十概率伤害转化为生命值，扶摇血条只是缓缓下降。三灾四煞佛主虚影见状，眉头却是一皱。古帝投影应该在神国试炼初始之地，这个试炼者为何如此难缠？瞬斩！扶摇轻喝一声，一道璀璨剑光瞬间斩出，负两万三千一百零七。三灾四煞佛主虚影受到攻击之后，明显一愣：“你伤害怎么可能这么高？”扶摇没有回答，只是摇了摇头，不满意道 ：“BOSS 防御果然高了不少。”雷电术。陨石天降，瞬斩！扶摇将技能接连甩出，无数雷霆和陨石淹没三灾四煞佛主虚影。负两万五千零九十八，负两万两千四百六十七，负两万零九百八十五。大量伤害溢出，三灾！三灾四煞佛主虚影刚欲施展技能，施法动作却停滞在那里。叮，触发精准天赋，打断技能。三灾四煞佛主虚影又欲尝试施展三灾，技能再次被打断。叮。触发精准天赋，打断技能。扶摇则趁机加大火力输出。三灾四煞佛主虚影血条肉眼可见的速度下降。你们三个还不下来？
。三灾四煞佛主虚影朝着天际怒吼，但却无人回应。混蛋！三灾四煞佛主虚影怒骂一声，截杀！一股奇异波动瞬间抵达扶摇身前，负十一万零八百七十六，扶摇血条直接消失十分之一。嗯，扶摇脸色一沉，看不到攻击轨迹，甚至没有施法前置动作，截杀！三灾四煞佛主虚影再次怒吼，负十一万零八百七十六。扶摇瞳孔紧缩，依旧是那股奇异波动，顿时五分之一的血条消失。截杀！三灾四煞佛主虚影再次故技重施，回首山河，扶摇连忙用出山河扇主动技能反弹伤害，负十一万零八百七十六。三灾四煞佛主虚影明显一愣，这怎么可能？虚空中三道虚影并肩立，望向下方，佛主似乎拿不下一道虚影出生，要不要下去？不急，又有一道声音响起：“佛主还有底牌未出，难道你们不想看看佛主的底牌？”第027章，终极谷地三，三灾四煞佛主虚影脸色阴沉如水，也不敢贸然出手，因为他也不确定扶摇是不是能一直反弹伤害。不过扶摇却没有这么多顾忌，技能频频出手，砸向三灾四煞佛主虚影，碎破。三灾四煞佛主虚影中是忍不住，再度出手。扶摇听到“碎破”二字，也是全神贯注，身体连连后退。毕竟一个劫杀就打掉自己十分之一的血量，谁知道这个碎破有多少伤害？小心使得万年船！叮，玩家扶摇被扣除百年寿命值。嗯，扶摇一愣，这一招针对寿命值。碎破，三灾四煞佛主虚影再度开口。叮，玩家扶摇被扣除百年寿命值。扶摇嘴角上扬，顺斩，负三万四千零二。毒，雷电术，陨石天降。三灾四煞佛主虚影此时有些发懵，自己接连施展碎破，这个年轻人怎么跟没事人一样？神国试炼初始之地，怎么可能出现这种变态？见自己这招对扶摇无用，三灾四煞佛主虚影再度沉默下来。不过扶摇可不会客气，无数技能砸向 BOSS。很快，三灾四煞佛主虚影血条降低至一半以下。月灵，三灾四煞佛主突然大喊一声，夜幕陡然降临，空中一轮满月凝聚，扶摇突然浑身一紧。一种危机感笼罩心头，一道月华自满月射出，直接笼罩住扶摇，负五十八万零九百三十八，一道高额伤害值溢出。怎么可能？怎么可能？扶摇和三灾四煞佛主虚影几乎同时出生，扶摇震惊于这一招的伤害，而三灾四煞佛主虚影却不敢置信，看着扶摇，你到底多少血量？治愈术，治愈术。扶摇没有理会三灾四煞佛主虚影。利用雷电术和其他持续伤害技能，一直刷新治愈术，给自己回复血量。月灵这个技能一次打掉了扶摇一半血量，如果再来一次，扶摇想到此，后背也是冒出冷汗。不过好在三灾四煞佛主虚影也未继续施展月灵，显然存在某种限制。截杀，碎破。三灾四煞佛主虚影开始反复使用这两个技能消耗扶摇血量。不过这样一来，三灾四煞佛主虚影的血条也逐渐见底。毕竟扶摇还有回血技能。片刻后，三灾四煞佛主虚影露出一丝焦急之色，再度抬头望向天际。这三人是想看我底牌三灾四煞佛主虚影心中急道，可是不施展底牌，恐怕我这道分身就栽了。想到此，三灾四煞佛主虚影又看了一眼自己血量，蝼蚁，让你见识一下什么是真正的力量。三灾四煞佛主虚影双手合十，闭目，扶摇浑身一颤，一股浓郁的死亡危机笼罩心头。王神。三灾四煞佛主虚影大喝一声：“玉碎！”扶摇没有丝毫犹豫，直接用出自己压箱底技能，身躯化作一道流光，射向三灾四煞佛主。玉碎，凝威玉碎，不为瓦全，发动舍身一击，百分之五十概率击杀目标或原地自杀，万般皆是命，半点不由人。这次我赌命，你跟吗？轰！一道轰鸣声响起，扶摇手中山河扇直接轰击在三灾四煞佛主虚影额头上，负一，完了。扶摇看到伤害值，露出一丝惨笑，自己运气还真衰。叮，玉碎发动失败，原地自杀。叮，受到王神技能攻击，血量清空。叮，恭喜玩家扶摇击杀三灾四煞佛主虚影。嗯，扶摇身躯消散前，看到三灾四煞佛主虚影露出惊恐之色，佛主虚影巨大身躯也开始缓缓消散。叮，转世回溯的生命特性触发，复活。扶摇即将消散的身躯又缓缓凝聚出来。这怎么可能？一道惊呼声自天际传来，虚空中三道虚影皆露出震惊之色。他竟然复活了！扶摇身躯完全凝聚之后，称号、转世、回溯的生命也彻底消失。这不可能！三灾四煞佛主虚影还未彻底消散。
看着扶摇死而复活，露出惊骇之色。没有什么不可能，扶摇冷声道：“这只是我的虚影分身，三灾四煞佛主虚影，露出一丝疯狂之色。我在圣域等你。”哼，扶摇冷哼一声，会有机会的。扶摇说着，挥动手中山河扇，顺展一道璀璨剑光一闪而过，穿透三灾四煞佛主虚影，将那尊佛主巨大金像击碎。嗯，扶摇突然一愣。击穿佛主虚影后，一股奇异波动进入扶摇体内，三灾四煞佛主虚影瞳孔露出惊恐之色，彻底消散。虚空中三道虚影看着扶摇，揭露出不可思议之色，剥夺。话音落下，三道虚影瞬间消失，逃离此地。叮，恭喜激发书生隐藏属性，剥夺佛主虚影技能，覆盖原有技能。扶摇喃喃自语：复制、烙印、剥夺，书生这个职业到底还有什么秘密？扶摇再次看向自己面板。此时自身技能已经发生翻天覆地变化，玩家扶摇，阵营蓝星，职业书生，等级50经验值 0180000， 寿命值 9,600 年，人物属性，力量61体质67敏捷61精神66幸运值 5， 生命值117万，魔法值1950。物理攻击 1,705 魔法攻击 1,350 物理魔法防御315速度355技能技能书玉碎，宁为玉碎，不为瓦全。发动舍身一击， 5 0概率击杀目标或原地自杀。技能剥夺，技能一三灾，水、火、风三系元素群体攻击，攻击范围1 0 0 0 x 1 0 0 0 MP。伤害值：自身攻击力 120% 之一百持续时间10秒，冷却时间5秒。技能二：截杀，向目标发动单体物理攻击，不可躲避，无视防御，造成物攻 1,200% 伤害，冷却时间1分钟。技能三：碎破，扣除目标百年寿命值，不可躲避，无视防御，冷却时间1分钟。技能四：月灵，发动月华攻击，损失自身当前 20% 生命值，强制扣除目标当前 50% 血量。冷却时间30分钟，技能五：王神破斧沉舟一击，消耗自身 99.99% 血量，飞满血状态施展，剩余一点血量， 9 0概率必杀，冷却时间一小时。这一下真成变态了！扶摇喃喃自语。叮，恭喜玩家扶摇完成新手村唯一任务，获得任务奖励。第028章序列奖励。叮，恭喜玩家扶摇完成新手村唯一任务，获得第七神国序列称号“神之试炼者”。叮。恭喜玩家扶摇完成新手村唯一任务，获得第七神国序列称号“神之试炼者”。连续三道系统公告，蓝星上空，这怎么可能？第七神国金色城池内，一道道惊呼声响起，众多监察使齐齐望向石碑，露出不可置信神情。只见金色城池上空，一块神秘石碑上显露出一行文字：“扶摇，神之试炼者。”又有人获得了序列称号“神国试炼世界”，无数生灵短暂失神。宇宙深处。诸多试炼大戒，咦！一道惊疑声响起。第七神国试炼刚开始没多久，序列称号试炼者这么快就出现了，不知道是哪一处世界。虚神子，是否需要探查一下？一个序列称号罢了，而且只是第七神国，不必在意。扶摇看着手中神之试炼者称号，短暂失神。神之试炼者，详情：第七神国序列称号。没了。扶摇不由一阵失望，还以为是什么厉害称号，竟然只是一件摆设。不过好在自己的忘虚戒指已经没有时间限制了。扶摇看着忘虚戒指，略带遗憾道：“可惜等级加十这个属性没有了。”忘虚戒指，等级不限，品质唯一，属性暴击伤害正 1,000% 暴击概率正 50% 特性堪破，被动堪破幻境。详情：世人皆愚，悔恨已晚。神佛作局，众生入瓮。佛曰：不可说。嘘，小点声，因为说了这场苍生骗局露馅了。望虚属性中等级加十消失，扶摇等级又变回四十级。算了，还是赶紧回去吧。想到此时怪物正在攻城，扶摇当即从副本出来，朝着城区赶去。不过等扶摇赶到时，却连一个野怪影子都没有看到。不过城区内所有人看向扶摇，目光中揭露出一丝感激。扶摇大佬完成任务回来了，多谢扶摇大佬，感谢扶摇大佬。众人纷纷出声，怪物攻城结束了。扶摇疑惑道。江南市出现神之试炼者，怪物工程自动结束。有人解释道：“嗯。”扶摇一愣，没想到这个称号还有这个作用。扶摇离开人群，找到老村长交苍生骗局任务。
老村长一改往常神态：“尊贵的神之试炼者，你出现在我的村子，是我的荣幸。”扶摇笑道：“老村长，你太客气了，只是一个称号罢了。”老村长摇了摇头，语出惊人道：“尊贵的神之试炼者，序列称号诞生地可以免除试炼。”什么？扶摇一愣。老村长继续解释道：“这意味着我们可以走了，江南市新手村玩家也不必参与后面的试炼。大家升到四十级之后，可以选择永远留在新手村，没有寿命值限制。”一切恢复正常。老村长话音刚落下，蓝星上空，第七神国金色城池响起一道宏伟声音：“江南市新手村出现序列称号获得者，江南市其余人免除神国试炼，可永久留在新手村内，也可进入主城继续参与试炼。”什么？我们不用参与试炼了？江南市无数玩家路都被这道声音震惊到。半晌之后，整个江南市发出震耳欲聋的呼喊声：“扶摇大佬万岁！扶摇大佬万岁！”除了江南市。蓝星上，其他新手村玩家也露出震惊之色，羡慕不已。东瀛，碰，可恶！为什么不是我东瀛帝国出现这种天才？天皇陛下，我东瀛帝国第一天才朝九哥完成的是新手村最难的出村任务，依旧没有获得这个称号。米国 ，OMG！ 华夏真是一个被上帝眷顾的国家。一个白人羡慕道：“总统大人，华夏人不信奉上帝。”一旁有人解释道：“亲爱的米修斯，你错了。”白人开口道：“华夏人信奉上帝的数量。”取决于我们发放免费鸡蛋的数量。米修斯，毛熊，华夏人是这届联合政府秘书长，他们应该告诉我们如何获得序列称号。不错，扶摇平缓了一下心情。扶摇也没有想到自己无心之举，竟然拯救了这么多人。老村长，我现在可以离开新手村了吗？老村长笑道：“自然可以，尊贵的神之试炼者。”老村长话音落下，连续三道系统提示响起。叮，恭喜玩家扶摇蓝星第二位完成新手村出村任务。奖励史诗职业套装，史诗武器寿命值50天，史诗职业套装套装属性，等级40品质史诗，属性全属性加40特性伤害减免正 20% 生命值上限正 20% 详情：蓝星星手村前十奖励，属性一般，还凑合吧。扶摇看着史诗套装属性，眼前一亮，生命值上限正 20% 对于其他人也许作用不大，但是对于自己来说。这可是二十五万生命值啊，老村长，你们什么时候离开？扶摇问道。等江南市最后一位选择继续试炼的玩家完成出村任务，我们就可以离开了。老村长回道。扶摇看了一眼等级榜，此时大部分玩家也来到三十级，应该会很快。扶摇告别老村长之后，直接联系了灭神小队其他几人。休息区内，扶摇大哥，扶摇大哥，林七叶、洛伊上、柳若飞、月下等人纷纷开口：“谢谢你救了那些孩子。”扶摇摆了摆手，直接问道：“你们选择留在新手村，还是继续试炼？”其余六人看向林七叶，扶摇大哥，我们决定继续参与试炼。第零二九章，华夏。扶摇点点头，七人天赋都不错，如果就此放弃，确实有些可惜。你们也快四十级了，用不用我带你们到四十级？林七叶缓缓摇头：“扶摇大哥，我们可不想拖你后腿。”洛伊上此时也开口道：“扶摇大哥，我们主城见。”扶摇见众人已经打定主意，也不再坚持，与众人继续聊了几句之后，便转身离开。不知道新手村外的主城有什么不同，扶摇呢喃一声，就准备进入传送阵。扶摇，一道声音自扶摇后方响起，不过扶摇身形只是略微一顿，便直接进入传送阵。扶摇，张若雪来到传送阵前喊道，不过此时哪还有扶摇身影？丁，未完成新手任务，无法使用传送阵。张若雪有些失神，自言自语起来。从小到大，我想要的东西还没有得不到的。扶摇，你给我等着！丁，欢迎来到华夏。丁，玩家可前往主城任务大厅接取新手任务。华夏，扶摇轻声道：“难道华夏的玩家出新手村后会全部来到华夏这座主城？”扶摇根据系统提示来到任务大厅。相对于新手村，主城确实有很大不同。扶摇快速浏览任务列表，除了常规的升级任务，这里还有寿命值任务。完成任务便可获得一定的寿命值。除此之外，还有押送任务、护卫任务、探索任务、采集任务、暗杀任务、装备任务。扶摇还看到了铁匠、裁缝、药房等招募短工的任务。而这些任务根据难易程度分成了简单、普通、困难、炼狱、噩梦、传说六个等级。寿命值自己不缺，装备也是一身史诗、传说武器，还有两件唯一装备。扶摇思索了一下，还是选择接取了升级任务。丁。恭喜玩家扶摇接取困难任务，击杀60级暗金 BOSS 烈焰云湖
，任务奖励5 0 W 经验值。扶摇看了一下自己任务栏，还有四个位置，看来一共可以接取五个任务。扶摇又接连接取了三个困难任务和一个炼狱任务。叮，恭喜玩家扶摇接取困难任务，击杀60级暗金 BOSS 爆裂巨猿，任务奖励5 0 W 经验值。叮，恭喜玩家扶摇接取困难任务，击杀60级暗金 BOSS 汉地古像，任务奖励5 0 W 经验值。叮。恭喜玩家扶摇接取困难任务，击杀60级暗金 BOSS 迅疾巨爆，任务奖励5 0 W 经验值。叮，恭喜玩家扶摇接取炼狱任务，剿灭黑云山寨，任务奖励1 5 0 W 经验值。至于噩梦和传说，扶摇暂时没有贸然接取，先是试水，万一阴沟翻船，可没有后悔的机会。扶摇走出任务大厅，根据系统显示的任务坐标，刚准备前去完成任务，忽然，任务大厅一侧公告栏上的招募信息引起了扶摇注意。旺铺出租，房屋出售，重金求子，招募打手，求上门女婿。扶摇直接忽略了一些没用信息，如重金求子之类的。根据公告栏招募信息，来到交易大厅。交易大厅内，一位身姿曼妙的美妇人看到扶摇，眸子一亮，连忙上前：“尊敬的神之试炼者，请问您需要什么？我想购买一些房产。”扶摇道：“不知道需要支付什么。”神之试炼者，您可以通过寿命值或者零食购买。美妇人解释道：“零食。”扶摇一愣，那是什么？灵石是华夏以及各个主城区的通用货币，寿命值和灵石交易比例是多少？扶摇问道。美妇人笑道：“一年寿命值等价一枚灵石，灵石这么贵？”扶摇眉头微皱，现阶段除了自己，恐怕很少有人能够兑换灵石。这个店铺三年需要多少寿命值？扶摇指着城区主干道上一个店铺问道。210枚灵石或者210年寿命值，这些我都要了。扶摇随手指了十几个位置。较好的店铺，抱歉，美妇人解释道：“每个试炼者租赁上限是五处店铺。”好，扶摇干脆道：“就这五个。”美妇人看着扶摇选的五处店铺，惊喜道：“因为您是神之试炼者，可以享受六折优惠。”不用优惠，扶摇摇头：“我原价租赁。”开玩笑，自己寿命值可以双倍返还，要什么优惠？美妇人显然被扶摇的操作弄懵了，半天才开口道：“五处店铺租赁三年，一共一千零五十年寿命值。”扶摇直接支付寿命值，丁消耗 1,050 年寿命值寿命值，天赋返还双倍，获得 2,100 年寿命值。您打算如何利用这些店铺？美妇人进一步追问。扶摇稍作思考，然后问道：“我能否委托他人来管理这些店铺？”“当然可以。”美妇人回答道：“您可以雇佣一位管家来帮您打理店铺，只需要支付相应的薪酬即可。”好，扶摇爽快地答应下来。对于他来说，这些店铺只是随意而为。并不是很在意具体的经营情况。不久后，一个年轻的小姑娘走进了交易大厅。美妇人向扶摇介绍道：“这位是您的管家，名叫小雨。公子您好。”小雨恭敬地向扶摇行礼。扶摇直接在自己的名下店铺中注入了一千年寿命值。我放了一千年寿命值作为初始资金。扶摇解释道：“店铺的经营方向可以随意选择，但我只有一个要求，那就是直接受零食作为支付方式。”一千年寿命值。小雨有些震惊，看着扶摇。有问题吗？扶摇看着小女孩，有些不满。这个小女孩似乎不太聪明。哦，没问题。小雨拍着自己胸脯，保证道：“少年，我肯定给您经营好。”扶摇交代好一切，便直接离开。小雨看着扶摇背影，小声道：“梅姨，这个人是谁？出手这么大方？”美夫人笑道：“他就是在第七神国试炼中获得序列称号的试炼者，扶摇。”啊！小雨震惊道：“他就是扶摇？”美夫人神色如常，只是意味深长道：“是啊。”在新手村就获得序列称号，神国试炼以来还是头一回。小雨，好好表现，也许你也能咸鱼翻身了。第零三零章难度提升。扶摇来到华夏城区传送阵，根据任务坐标选择了传送地赤火燎原。扶摇刚从传送阵出来，一股热浪扑面而来，炽热的红色土地在阳光的照射下，仿佛一团燃烧的火焰，散发出滚滚热浪。真不愧是赤火燎原，扶摇忍不住赞叹一声。远处遍布大量野怪在漫无目的游荡，扶摇刚一靠近，无数野怪朝着扶摇攻来。火狐，等级55生命值9万，攻击力260技能一烈焰二撕咬。详情：生活在赤火燎原的变异生物，生性残忍，天生掌控火焰之力，聚水。呼，火狐喷出大量烈焰火球，朝着扶摇射来。负三百四十，负二百三十。负330大量伤害值飘出。不过扶摇血条却纹丝不动。三灾，扶摇剥夺三灾四煞佛主虚影技能之后
，还是第一次使用这个技能。水、火、风三系元素凝聚，天降骤雨，烈火燎原，狂风呼啸，朝着火狐群横扫而去。一千 X 一千 MP 攻击范围内的火狐，坚持不到三秒，便化作一道道白光。负四万两千五百六十七，负九万，负五万零八百三十六。高额伤害值溢出，大量火狐直接触发致死，被秒杀。很快，扶摇周围的火狐被清理干净。经验倒是不少，可惜烈焰云狐这个 boss 没有出现，扶摇不禁有些失望。任务坐标就是这里，却不见 boss 的身影，看来还需要在此地搜寻一番。扶摇根据火狐群位置快速推进，很快，赤火燎原上目之所及的火狐群全部被清理干净。难道在赤火燎原深处？扶摇自语也没其他办法，扶摇只能继续深入。随着扶摇继续深入，赤火燎原上又出现大量火狐，扶摇再度出手，将所有火狐清理干净。嗷、哦、嗷、哦！扶摇刚清理完一批火狐，一声兽吼突然响起，远处一头赤红色巨大火狐缓缓朝扶摇走来。烈焰云狐暗金 BOSS， 等级60生命值100万，攻击力 1,200 技能：一烈火燎原，二火风四界三，即如星火四电光石火。详情：烈焰云狐，赤火燎原火狐首领，原本只是一只体弱多病的火狐，幼年濒临夭折，后有奇遇。成为一代火狐之王，此狐生于微末，发于华之。扶摇看向烈焰云狐，忍俊不禁。生于微末，发于华之。扶摇笑道：“一只 boss 哪来这么多故事？”三灾。扶摇率先出手，三种法系攻击轰击向烈焰云狐。嗷、哦！烈焰云狐嘶吼一声，方圆百米之内燃起熊熊烈火，将扶摇困在其中。负八百九十，负八百八十。扶摇身处火海之中。血量开始掉落，截杀！扶摇冷声道：“负二十四万，二十四万伤害值飘出。”扶摇自己都愣在那里。烈焰云狐百万血量直接消失四分之一，截杀！务攻百分之一千二百伤害，配上望虚戒指暴击伤害百分之一千，直接打出了恐怖伤害。五！烈焰云狐一声哀鸣，转身欲逃离，想走。扶摇再度出手，截杀！负二十五万零一百三十四，又一道高额伤害溢出。烈焰云狐血量直接见底，阿秀的祝福手镯攻击时 90% 概率刷新所有技能冷却时间，截杀这种恐怖技能对于扶摇来说简直可以当成普攻来用。截杀，住手！远处一道娇喝声传来，轰！扶摇丝毫没有理会来人，直接将烈焰云狐身躯轰碎。一位一身红衣美艳女子来到扶摇身前，满脸怒意，质问道：“我让你住手，你没听到吗？”扶摇收起烈焰云狐爆出的物品。缓缓开口，跟你很熟吗？你，红衣女子语塞。打扫完战场，扶摇看向红衣女子，瞳孔微微一缩。清平，详情：夫风生于地，起于清平之末。这位红衣女子来自圣域，不知为何降临赤火燎原，生性喜爱饲养小动物。圣域的人，扶摇呢喃自语。哼，红衣女子冷声道：“你还算有些眼力，为何要杀我的云狐？”红衣女子问道：“为了完成任务而已。”扶摇回道：“任务。”红衣女子沉默片刻，你们这些神国试炼者果然残忍，为了狗屁任务就大开杀戒。扶摇，既然你杀了我的云狐，我也不能这么轻易放过你。红衣女子突然开口道。扶摇略微一退，谨慎看着红衣女子。红衣女子不屑道：“你还不值得我亲自出手。”话音落下，一道虚影自红衣女子身前凝聚，清平清平的虚影，等级七十，生命值五百万，攻击力三万三千，技能。风起清平，详情：风起于清平之末，至于草莽之间。清平的虚影继承本尊十分之一的力量。如果你能击败我的虚影分身，我们就一笔勾销。红衣女子说完，直接转身离去，显然并不在意结局。丁，任务难度临时升级，提升为六十级传说任务。完成任务获得六百 W 经验值。三灾，扶摇抢先出手，三系法术攻击朝着清平席卷去。负三万零四百五十三，负四万零一。花里胡哨，清平鄙视一句，手中浮现一道剑光，瞬间贯穿扶摇身躯。负十四万零八百七十九，扶摇将近十分一的血条直接消失。好高的血量！清平看着扶摇血条一愣，不过瞬间又反应过来。风起清平，扶摇只觉一阵清风吹起，不过片刻后，风势竟然越来越大。负四万四千，负八万八千，负十七万六千，负三十五万两千。扶摇受到的伤害竟然开始成倍增加，血条瞬间挤进见底。风起于清平之末，
恐怖之处显现出来。清平看着有些狼狈的扶摇，嘲笑道：“邪后有个屁用，攻击才是王道。”第零三幺章意难平。月灵，扶摇冷喝一声，天空骤然变黑，宛若深夜降临。嗯，清平一愣，夜幕陡然降临，空中一轮满月凝聚，清平浑身一紧，一种危机感笼罩心头。一道月华自满月射出，直接笼罩住清平。负幺五零零零零零，一道高额伤害值飘出，这怎么可能啊？清平惊慌之色，一击打掉一半血量。你说的对，攻击才是王道。扶摇声音响起，不过好像我的伤害更高一点。月灵，扶摇声音再度响起，不可能！清平不可置信道：“这种绝技怎么可能接连施展？”然而回复他的是另一道月华光柱，负七十五万，截杀。负二十四万零七百八十九，清平身躯破碎，化作一道白光，消失不见。呼，好险！扶摇看了一眼自己见底的血条，风起清平，这个技能竟然打了自己将近百万的血。已经走远的红衣女子清平突然止住脚步，转头望向后方，不可思议道：“竟然打败了我的虚影！”扶摇击败清平的虚影之后，迅速离开了赤火燎原，朝着传送阵走去。万一那个女人去而复返，自己恐怕就要糟了。片刻后。扶摇回到任务大厅上交任务。丁，恭喜玩家扶摇完成传说任务，获得6 0 0 W 经验值。丁，恭喜玩家扶摇等级升至44级。连续两道系统声响起，扶摇看向自己剩下的四个任务，苦笑道：“希望这几个任务别出什么意外才好。”好在扶摇的运气没有一直这么衰。根据任务坐标，传送至幽暗密林，看着眼前一望无际的林海，每一颗巨树都近百米。扶摇几经周折，终于找到了任务 BOSS 爆裂巨猿暗金 BOSS。等级60生命值100万，攻击力 1,000 技能一撕裂二汉地，三威慑。详情：传闻中，爆裂巨猿乃是天地灵气所化，身披烈火红灵，眼含星辰之力，其力大无穷，可拔山倒海，生震百里，可裂石穿云。每当巨猿现世，必将引来无边灾难，生灵涂炭。三灾。扶摇用出技能的同时，脚下大地颤抖起来。好。爆裂巨猿怒吼一声，庞大身躯朝着扶摇攻来。丁，受技能影响，玩家移动速度降低负 60% 丁，受技能影响，玩家属性降低 20% 之二十。旱地威慑，扶摇如同身处泥潭，动作变得迟缓。爆裂巨猿趁机冲到扶摇身前，挥动巨大熊掌，冲着扶摇头颅拍下。截杀，截杀，有三灾这个持续10秒的大范围攻击技能，配合上 90% 概率刷新技能。扶摇直接打出两道截杀，负2 4四万零五百六十七，负二十六万零九百八十七。此时，爆裂巨猿将近半米宽的熊掌也拍在扶摇身上，轰，叮，造成重伤，撕裂伤害追加 150% 之一百五十，负三万一千七百一道伤害值自地面飘出，扶摇已经不见了踪影，地面上多了一个人形深坑。月灵，坑内传来扶摇的声音，宛若幽冥。夜幕降临。一道月华直接贯穿爆裂巨猿巨大身躯，负2 5五万一千零二巨大伤害值升起，爆裂巨猿的血条直接减少一半。月灵，扶摇索命般的声音再次响起，负1 2万五千五百一截杀 ，BOSS 血条见底，轰！爆裂巨猿庞大身躯轰然倒地，一剑闪烁着金色光芒的物品掉落下来。扶摇上前拾起爆出的物品，意难平项链，等级60品质金色。属性暴击伤害正 10% 暴击概率正 10% 特性迟缓被动，攻击附带 10% 概率降低对方 20% 移动速度。详情：筹边动寒角，夜久意难平。熊大，一日，我正在幽暗密林玩耍，被一个变态几招清空百万血量，我心有不甘，恨意难平。我一定会回来的。呃，扶摇看着金色项链有些错愕，这变态指的是我。扶摇清理完战场，回去交了任务。丁。恭喜玩家扶摇完成困难任务，击杀暗金 BOSS 爆裂巨猿，获得5 0 W 经验值。经验到手，扶摇再度动身，耽搁不少时间之后，后面两个击杀暗金 BOSS 任务也顺利完成，而浪费的时间几乎都是用在了寻找 BOSS 上。暗金 BOSS 汉地古像，暗金 BOSS 迅疾巨爆，全部化为扶摇的经验。完成了这三个任务之后，扶摇的等级也顺利来到了45级，如今只差这一个剿灭黑云山寨的炼狱级任务了。扶摇站在任务大厅外，喃喃自语。完成这个炼狱级任务，至少要把自己血量刷到500万，最好直接堆到 1,000 万。清平这个插曲让扶摇意识到自己上百万的生命值还是有些脆。
。不过清平已经属于六世级传说级别任务，这个炼狱级黑云山寨任务，扶摇并不担心。正因如此，扶摇准备完成这个炼狱级任务，再去刷生命值。至于等级，可以先放一放，毕竟如今等级榜只有那个从未见过的朝九哥与扶摇相近，如今也是四十五级。扶摇看着等级榜，朝九哥、审判者、牧尘、天剑士这两人，应该也是隐藏职业，而且天赋不弱。不然等级不可能提升的这么快。打定主意，扶摇再次动身，赶往黑云山寨。通过传送阵，扶摇来到一处险峻的山脉地带，山峰高耸入云，连绵不绝。扶摇看着仅有的一条小路，崎岖陡峭，险象环生，四周悬崖峭壁，如同一道道天然屏障。叮，进入黑云山寨范围。山寨的入口在一条狭窄的山谷之中，仅容一人通过。入口处有一道高大的石门紧闭，石门一侧有一行字。今生不修善果，专爱杀人放火，何须来世？正当扶摇观察山寨时，嗖、so, ！一支利剑破空，朝着扶摇射来。扶摇轻轻侧身，利剑擦着扶摇耳边划过。点子扎手，招呼三爷。山寨内响起数道声音：“三灾！”扶摇对着山寨石门轰去。开门，一道粗狂声音响起，石门应声而开，一个骑马壮汉自山寨内冲出。三爷，黑云山寨 BOSS， 等级。六十，生命值一百万，攻击力一千，技能一冲撞，二斩马刀，三嘲讽。详情：黑云山寨三当家，原本是山下教书先生，后因故落草为寇，烧杀抢掠，无恶不作。教书的怎么成了土匪？扶摇心底默默念叨：土匪不可怕，就怕土匪有文化。第零三二章：落日星辰。三灾，扶摇抢先动手，负四万零三百四十一。负三万四千五百零二，这位三当家血条顿时开始急速下降。斩！三当家手中长刀在空中划出一道凌厉的弧线，向着扶摇猛烈劈斩。扶摇侧身躲过，长刀劈斩在空气中，伴随着一声尖锐的金属声响，刀气在空气中划出一道深深的痕迹。截杀！负二十四万零九百八十二，一道高额伤害升起。三当家眼神中闪过一丝惊恐，风景扯呼。三当家调转马头。朝着山寨内部逃去，扶摇看着快速消失在自己视野的三当家，眉头微皱。这个阶段还没有开放坐骑，这还怎么打？扶摇缓步朝着黑云山寨内部走去。刚进入山寨内，便有大量土匪围了上来。土匪黑云山寨成员，等级55生命值8万，攻击力360技能一劈杀二冲撞。详情：黑云山寨成员，杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。这些人认为好人没好报，坏人活千年，因此上山为匪。三灾，水、火、风三种法系攻击，狂风四刃席卷着漫天水滴，映照炙热烈火，一场火雨洒落在这群土匪身上。啊！凄厉惨叫声此起彼伏。很快，这群土匪被扶摇清扫干净。好心狠手辣的年轻人，一道声音自高空响起。扶摇抬头望去，只见山寨内部宽敞的广场中央，一座高大的瞭望塔上。两道身影并肩而立，除了那个三当家，又多了一人。二爷，黑云山寨 BOSS， 等级六十，生命值三百万，攻击力两千，技能一回马枪，二枪术，三舍身击。详情：黑云山寨二当家原本是军中教头，因妻子被朝臣玷污，怒杀其满门，后上山为寇，杀。二人自瞭望塔上一跃而下，朝着扶摇杀来。二当家手中长枪飞舞。宛若一条剧毒的蛟龙，张牙舞爪地扑向扶摇。长枪通体银白，闪烁着耀眼的光芒，枪尖锋利无比，仿佛能刺破一切阻碍。二当家舞动长枪，枪尖在空中划出一道绚丽的弧线，带着凌厉的风声，直奔扶摇而来。枪出如龙，三当家双手紧握长刀，面色冷峻，眼神中透露出一股残忍之色。长刀在空中划出一道凌厉的弧线，带着破风之声，向着扶摇猛烈劈斩。扶摇手握山河扇，欲施展技能。将二人斩杀，然而刹那间又改变了主意，手中山河扇合拢，直接迎了上去。负一万三千四百八十九，负一万三千五百六十七，负一万两千八百九十七。大量伤害值自三人身上升起。不过扶摇此时相对于二人，却有些狼狈不堪。不管是三当家斩马刀，还是二当家的枪术，都比扶摇厉害不少。近身战一直是自己弱项，得想办法弥补一下。扶摇与二人缠斗片刻，不再继续磨练自己近身战斗。月灵，黑夜陡然降临，一道月华击中二当家，负幺五零零零零零。嗯，二当家一惊，
，回马枪，负十万，扶摇血条顿时减少一截。月灵，劫杀，轰！二当家身体倒飞出去，狠狠摔在地面。二哥、三当家惊呼一声，却萌生退意，又想逃走。劫杀！原本已经岌岌可危的三当家血条顿时清空，倒了下去。处理完二人，扶摇朝着山寨内部走去。扶摇推开山寨主殿大门。大厅内二三十位妙龄少女带着一丝恐慌看着扶摇，被掳来的女子，详情：黑云山寨土匪抢劫而来的女子，皆是富家小姐或带出阁女子。你们自由了，赶紧走吧。”扶摇开口说道。多谢公子，众女子纷纷开口，却无一人起身。嗯，扶摇诧异道：“你们怎么不走？”此时，一个女子起身，只见其一身红色长裙，凤冠霞帔，显然是一个出嫁的女子。公子，我们被土匪劫来这里。有何脸面回家？其余一众女子皆默默点头。红裙女子继续道：“公子可愿收留我们？”众姐妹琴棋书画，样样精通。丁，是否接受机缘任务，安置被掳女子？扶摇听到系统提示一愣，随后又陷入沉思：这么多人，自己怎么安置？不过片刻后，扶摇点了点头：“你们跟我走吧。”多谢公子。众女子面露喜色，纷纷起身施礼。想走？我同意了吗？大厅主座上出现一手持古朴长弓女子，正面色不善盯着扶摇。扶摇看向女子，离人恨，黑云山寨 BOSS， 等级60生命值400万，攻击力 3,000 技能一离别剑二含恨击。详情：若叫眼底无离恨，不信人间有白头。离人恨，传奇女子，原名离人，后被夫君背叛，卖至青楼，后得人相助，途径丈夫全族，建立黑云山寨，改名离人恨。嗯，扶摇眉头微皱，又是一个可怜人。难道可恨之人必有可怜之处 ？So， 离人恨搭弓射箭，一气呵成，离别剑。扶摇手持山河扇挡在身前，负 1,890 当一道尖锐金属碰撞声响起，火光四射，扶摇身上升起一道伤害值。含恨击，离人恨五株连射，剑矢若流光，首尾相接，直奔扶摇面门。扶摇再度将山河扇挡在身前。丁，含恨击无视防御，无法格挡。系统提示响起，负一万四千六百七十三，负三万五千七百八十，负四万五千七百八十五，负五万九千零三，负七万零四百五十二，将近二十五万的血量被瞬间清空。三灾，负三万零四百五十五，负三万一千零九十八，负三万四千九百七十七，大量伤害飘起，离人恨血条急速下降。扶摇借助三灾。这个技能的高频攻击刷新技能，连续发动两次月灵，离人恨血量顿时见底，截杀，负三十四万零八百九十二，轰！离人恨身躯自主座跌落下来，化作一道白光消失，地上只留下那张古朴长弓。丁，恭喜完成炼狱级任务，剿灭黑云山寨。扶摇上前拾起长弓，落日星辰武器，职业弓箭手，等级六十，品质传说，攻击力两千。特性：主动技能含恨击，连续发射五支箭矢，无视防御，每支箭矢伤害提升 20% 详情：落日星辰，圣域天骄之物，随手赠与离人。离人，我已经对这个世界很满意了，有落日，有星辰，还有你。第033章，刷新生命值上限。走吧，扶摇看着龟缩在角落、瑟瑟发抖的一众女子，轻声道。片刻后，扶摇带着将近40名女子来到华夏城。扶摇的店铺管家小雨收到扶摇信息，已经等候多时。看到扶摇到来，连忙上前。公子，扶摇轻轻点头，指着身后一众人：“这些人你安置一下，以后他们统一归你管理。”小雨有些错愕，看着扶摇身后一群莺莺燕燕，其中一个甚至还穿着出嫁时的服饰。公子，他们是？扶摇无奈道：“做任务捡的。”小雨。不过很快，小雨神色一亮：“公子放心，这些人就交给我吧。”嗯。扶摇又问道：“五个店铺，你准备做什么？”小雨闻言连忙回道：“公子，后面陆续会有大量试炼者来到主城，我准备将他们开成装备店、材料店、美食店、药材店。”扶摇点点头：“还有一个呢。”小雨偷偷看了一眼扶摇身后女子，小声道：“我准备开一个暖香阁。”暖香阁？扶摇一愣：“那是什么？”小雨解释道：“专门为从圣域下来的天才准备的休息之所。”扶摇眉头一皱：“他的任务是安置这些人。”可不是将这些人丢进火坑。小雨见扶摇脸色阴沉下来，赶紧解释起来：“公子莫要误会，暖香阁并非风月场所，那些圣域天才也看不上我们主城之人。”
。扶摇闻言，这才缓缓点头。小雨，你说的那些圣域天才，他们可以随意进入华夏主城？小雨回道：“不是，他们来到华夏主城就要受到神国规则限制。不过我们这里有很多他们所需的修行材料，所以每隔一段时间，他们就会前来收集资源。他们受神国规则限制。”扶摇捕捉到小雨话中的关键信息，小雨点头，没错，而且他们想来主城，必须提前兑换寿命值。如果寿命值不足，他们就会被强制传送回圣域。他们用什么兑换寿命值？扶摇追问道。临时，小雨回道。扶摇眼眸一亮，小雨，我的店铺增加一项业务，出售寿命值。小雨闻言一怔，连忙道：“公子，寿命值对于我们来说很重要。”扶摇问道：“小雨，如果进入圣域，寿命值还有用吗？”这。小雨眉头紧蹙，公子，小雨从来没有进过圣域，因此并不知晓。扶摇沉默片刻，灵石是圣域那些人修行的必须之物，但是寿命值到了圣域是否还有用，扶摇并不清楚。而第七神国试炼又要求蓝星所有人三年内必须进入圣域，先出售吧。小雨见扶摇态度坚决，也不再多言。好的，公子，那这些姑娘，你来安排就行。扶摇说道。小雨，主城附近哪里野怪等级低，而且数量比较多，公子。华夏主城西南有一处虫谷，里面有无数毒虫。小雨回道：“嗯。”扶摇点头：“你们跟我来吧。”小雨看着众人说道：“多谢公子收留。”众人附身说道：“丁，恭喜完成机缘任务，安置被辱女子，获得好人卡一张。”嗯。扶摇一愣：“好人卡，好人卡，详情只有富有正义感且善良之人才能获得，也许会有意想不到的作用。”这是在搞笑吗？扶摇低声道：“公子，什么搞笑？”小雨看着扶摇一人自言自语，忍不住问道：“没事，你忙吧。”扶摇说完，将自己抱出来的一些无用装备和材料交给了小雨后，转身离开。小雨疑惑看着扶摇，小声道：“公子看起来不太聪明的样子。”远处，扶摇身体一顿，又继续朝前走去。这管家必须扣他佣金。小雨看向众女，轻声道：“你们跟我来吧，我要打造一个华夏城区最出名的暖香阁。”凤冠霞佩女子缓缓开口。暖香阁未免俗气了一些，不如叫清风雅苑。清风有意难留我，明月无心自照人。小雨闻言，眸光顿亮。大家还有什么好想法，都说一说。扶摇通过传送阵来到西南边荒，映入眼底尽是荒芜的土地和寂静的山谷。天空呈现出一种暗淡的灰色，仿佛被一层薄雾笼罩，阳光无法穿透。远处低矮群山连绵起伏，山峰尖锐陡峭，仿佛是无数柄指向天空的剑。山体上稀疏的树木在寒风中摇曳，发出沙沙的声响，给这片边荒之地增添了几分凄凉。扶摇沿着荒芜的土地前行，不久来到一处山谷入口处，叮，进入蛮荒虫谷范围。扶摇举目望去，只见偌大虫谷内遍布各类毒虫，形状不一，发出阵阵沙沙声。古毒虫，等级40生命值 51,280 攻击力180技能一撕咬，二毒。详情：古毒虫栖居蛮荒虫谷内，数量众多，被围困中十分危险，需谨慎，不可深入。不会有虫子飞出来吧？扶摇有些不确定道：“我是来增加生命值上限，可不是来喂虫子。”三灾，扶摇丢出范围伤害技能，覆盖大量毒虫，技能立刻刷新。三灾，扶摇再次叠加技能，片刻后不知道叠加了多少技能。虫谷入口，狂风怒吼，卷起一片片沙尘，遮天蔽日。风中还夹杂着火焰，燃烧着一切可燃之物，整个山谷都弥漫着浓烟和火光。半晌没有一只虫子能冲出来，扶摇这才放下心来。扶摇现在基本上可以秒杀古毒虫，每分钟都有数千的血量累积。扶摇的血量上限开始以一个恐怖的速度提升。正当扶摇在蛮荒虫谷灭杀虫怪时，蓝星第一梯队的玩家也纷纷完成任务，进入华夏主城。原本只有 NPC 的华夏主城瞬间热闹起来。而众多玩家在任务大厅发现寿命值任务之后，全部兴奋起来。大量玩家优先选择了寿命值任务。不过，江南市新手村自从扶摇之后，却还没有第二人来到华夏主城。江南市新手村，耿市长、陆局等联合政府的代表坐在休息区内，场中还有大量已经满四十级的玩家。诸位，联合政府已经拿出最大的诚意，邀请各位加入。耿市长缓缓开口：“你们是我华夏在这次试炼中最杰出的一批人，希望你们。”能肩负复兴华夏的使命，在场众人不用相互对视，不少人已经心动。此外，联合政府已经和第七神国监察使有了初步接触。什么？在场众人揭露出惊骇之色。第零三四章暗流涌动。耿市长看着在场众人露出的惊愕神情，满意的点了点头。
诸位签署协议吧。”耿师长笑道。当即有不少人下定决心，通过系统签署了一份协议。这种协议拟定好后，双方一旦通过系统签署，协议便受系统保护。如果有一方违反，将受到系统制裁。灭神小队七人此时也在现场，不过他们七人位置处在最后方。洛伊上看向林七叶，小声问道：“七哥，我们怎么办？”林七叶脸色阴沉道：“先签署协议。”可是扶摇大哥，洛伊上面露难色：“不签署，孤儿院那些孩子怎么办？”林七叶冷声道：“月下面色一变，轻声道：‘他们拿孩子做文章，先签署吧。’”季云想说道：“如今只能走一步看一步了。”蛮荒虫谷，扶摇不知道在此刷了多久，如今已经深入虫谷内数千米。更恐怖的是，扶摇的等级已经来到了五十五级，等级一骑绝尘，遥遥领先。等级榜第二名的朝九哥，如今才刚升到五十级。此时，扶摇的包裹也已经达到储存上限，里面全是一些毒液和毒虫材料。扶摇看向自己面板，玩家、扶摇、阵营、蓝星、职业、书生、等级55经验值23567580000。寿命值 12,000 年，人物属性：力量101体质107敏捷。一百零一，精神一百零六，幸运值五，生命值一千零一万，魔法值一九五零，物理攻击二零零五，魔法攻击一千五百五十，物理魔法防御三百一十五，速度三百五十五，技能技能书玉碎，点击查看详情，技能剥夺，技能一三灾，点击查看详情，技能二劫杀，点击查看详情，技能三。碎破，点击查看详情。技能四，月灵，点击查看详情。技能五，王神，点击查看详情。天赋，烙印。天赋一 ，B 级伤害加深，技能伤害额外附加 10% 天赋二 ，A 级治疗暴击， 1 0概率回血暴击。天赋三 ，A 级精准，攻击附带 30% 概率造成技能打断。天赋四 ，A 级镜像，召唤兽复刻镜像，镜像继承本体 80% 属性。天赋五。S 级伤害转化， 1 0概率伤害转化为生命值。天赋六 ，SSS 级致死， 1 1概率触发致死，怪物血量越低，触发几率越高。天赋七 ，SSS 级生命叠加，每次击杀目标永久增加一点生命值。天赋八，超神级寿命双倍返还，消耗寿命值双倍返还。功夫不负有心人，经过扶摇这么长时间奋战，整整刷了一千万生命值，差不多了。扶摇说完，转身离开蛮荒虫谷。片刻后。扶摇通过传送阵回到华夏城区，城区已经是人来人往，走过路过不要错过，全部都是紫色装备，便宜出售了。君临天下工会收人，大家抱团取暖，有人带升级，带开荒，带刷副本。城区内叫卖声、吆喝声此起彼伏，十分热闹。扶摇在人群中走过，神情一丝恍惚，仿佛这不是什么第七神国试炼，只是一场虚拟游戏。看来人类比我预想的要坚强。扶摇自语道：“从最初的惊慌。”绝大多数人已经适应了现在的环境，在试炼中谨慎探索，不断提升自己。扶摇来到自己店铺前，将包裹里面的材料全部交给了小雨。公子，你哪来的这么多材料？小雨震惊道。刷的。扶摇回道。我正想调取货源，这下总算解决了。小雨笑眯眯说道。材料很紧俏吗？扶摇追问道。现在每时每刻都有大量玩家不断涌入华夏城，各种材料都非常稀缺。小雨解释道。一些生活玩家制作道具就需要各类材料。玩家，扶摇惊讶道：“他们有零食。”扶摇可记得自己当初曾说过，店铺只收取零食。公子，你难道不知道华夏主城已经开放零食任务了吗？小雨疑惑看着扶摇，呃，扶摇尴尬笑了笑，他还真没有在意这些。扶摇对小雨又简单嘱咐了几句，便转身离开，朝着任务大厅走去。走到半路，扶摇盯着一处建筑，清风雅苑。这不是自己租下的店面吗？什么时候改装成这样了？扶摇这个甩手掌柜心中升起诸多疑问。公子，清风雅阁内走出一位红衣女子，看见站在不远处的扶摇，赶紧上前躬身施礼。你是那个出嫁的姑娘？扶摇说着，露出一丝尴尬之色。虽然救下了一众女子，但是扶摇还不知道她们叫什么。公子，奴家叫穆青莹。红衣女子回道。扶摇看向清风雅苑，入口两侧各有一行鎏金大字。清风对影谈笑间。雅苑听韵度流年，让公子见笑了。这是奴家自己写的。红女女子低头道：“如果公子不喜欢，现在就换掉。”扶摇摇了摇头，写得很好。公子要不要上去坐坐？红衣女子发出邀请
，姐妹们都在。好，扶摇也想看一下自己的店铺被小雨和穆青莹打理的如何。扶摇走进清风雅苑，一层大厅内已经坐满了人，舞台上一道屏风后面响起悠悠琴声，引人入胜。人虽多，却不嘈杂，只有数人在小声议论。也不知这清风雅苑是哪个玩家开的，估计是系统 NPC， 玩家现阶段哪有实力开？真羡慕清风雅苑的老板啊！我刚看了一下。全部都是国色天香的美女，二楼的美女更加绝艳。可惜上二楼就需要缴纳一枚灵石，太贵了。我接连完成了十个灵石任务，才得到两枚灵石。你们听说没有？圣域天才要来主城了，是来我们来华夏主城吗？这就不知道了。扶摇听着众人交谈，在穆青莹带领下，直接走上了二楼。这也引来不少人侧目，毕竟现阶段能够上二楼的，都是一些大佬或者狠人。圣域之人要来了，扶摇隐约升起一丝不祥之感。扶摇在任务途中遇到的清平就是圣域之人，圣域似乎对试炼者有些敌意，也许是我多想了。扶摇在心中暗道。第035章洞庭秋月。扶摇心中盘算着圣域之事，被穆青莹领进二楼一个雅间内。公子稍等，我唤姐妹前来为公子演奏一曲。穆青莹说道：“不必这么麻烦。”扶摇回道：“我就是进来看看大家。”公子稍等片刻，穆青莹说完，不待扶摇拒绝，直接退出雅间。哎，扶摇无奈叹息一声，摇了摇头。不过，当扶摇看向自己五个店铺收益时，却是一愣：一万枚灵石，这么高！扶摇有些诧异。这样算下来，这么短时间，自己每个店铺都有两千枚灵石入账。正当扶摇震惊自己收益时，雅间房门被推开，穆青莹带着一位抱琴美女走了进来。公子，这位妹妹是陆霜。陆霜放下古琴，俯首道：“陆霜见过公子，上次匆匆一别，还未来得及感谢公子。举手之劳，你们不必如此。”扶摇如实回道。陆霜优雅的落座，细长的手指轻抚琴弦，一曲悠扬的旋律随即在空气中弥漫开来。当时之所以答应安置他们，其实有一部分原因，扶摇是为了机缘任务奖励。可谁曾想到，任务奖励竟然只是一张好人卡？不过如今看来，自己倒是做对了，由这些女子经营的清风雅苑，给自己带来不少收益。一念至此，扶摇也不由满意点了点头。正在弹奏的陆霜看到扶摇对自己点头，白净脸颊上浮现一抹红晕。扶摇见状，连忙收起自己自己盘算收益的心思，开始欣赏琴音。琴声宛如涓涓细流，又似绵绵春风。随着陆霜弹奏，整个雅间仿佛都被他的音乐所感染，周围的空气都变得柔和起来。扶摇不由陶醉其中，一直紧绷的身心也放松下来。就在此时，穆青莹轻轻摆动衣袖，在琴声中翩翩起舞，身姿如同一只轻盈的蝴蝶，在花间穿梭。每一个转身，每一个动作，都透露出无比的优雅与柔美，将女性之美。演绎的淋漓尽致，穆青莹的舞姿仿佛与陆霜的琴声融为一体，两者相互映衬，相得益彰。舞蹈动作随着音乐的节奏变化而变化，每一个动作都精准到位，仿佛是在用舞蹈诠释着音乐的韵律和美感。缓歌慢舞，宁思竹，近日君王看不足。扶摇看着二人，心中暗暗惊叹，难怪会有从此君王不早朝一说。片刻后，琴声缓缓消散，穆青莹的舞姿也应声而止。啪啪啪，扶摇拍手赞叹道。好，扶摇外表看似如常，心中却尴尬不已。真是，书到用时方恨少，此时只会说声好。多谢公子夸奖。二女附身道：“好了。”扶摇缓缓起身，时间不早了，我该走了。穆青莹闻言一愣，道：“公子不多待一些时日吗？”“不用了。”扶摇苦笑道：“温柔乡英雄种，我还有事要做。”二女闻言不禁掩面轻笑：“我送公子。”穆青莹道：“嗯。”片刻后，扶摇一人离去。穆青莹在其身后看着扶摇背影，依依不舍送别。姐姐，我们回去吧。”陆霜说道。“如果不是公子，我们只怕已经成为野兽口下之食了。”穆青莹轻声道。扶摇来到任务大厅，此时大厅内已有许多玩家前来领取任务或交付任务。扶摇仔细查看了一番任务列表，血量达到千万之后，扶摇底气足了不少，最后选了五个传说任务，潇洒离去。扶摇通过传送阵，抵达一处山水之地。叮。进入探索迷失之地任务范围，任务提示：洞庭秋月照君山，于飞垂泪云水间，原浦归帆何处去？潇湘夜雨宿新弦。扶摇眼前场景变幻，已经置身于湖中孤岛之上，湖面如镜，明月高悬，七个苍劲流金文字在月辉中浮现。洞庭秋月，扶摇抬眼望去，只见孤岛上虽然月色虽美，却一片荒寂，远处耸立着大大小小七十二座山峰。扶摇驻足沉思片刻，朝着七十二座主峰走去。既然是探索任务。想来需要进入特定范围才能触发下一步剧情。扶摇刚靠近主峰，果然收到任务提示：君山。
。详情：君山位于洞庭湖中央，原名洞庭山，后因与君丧身此地，改名君山。相传在很久以前，洞庭湖中并没有岛，但洞庭湖常年无端风浪，掀翻附近渔村村民船只，当地渔民苦不堪言。此事引起了洞庭湖中72位罗姑娘的同情，她们忍痛脱下身上的罗壳，结成一个个小岛连在一起，铸成君山。君山上的72封，就是72位罗姑娘所变。丁。最近洞庭湖颇不平静，又有不少渔村村民丧生湖底，请前去探查。扶摇继续前行探索，突然整个君山开始摇晃，一个数百米的庞然大物出现在扶摇面前。霸下传说 BOSS， 等级60生命值300万，攻击力 13,000 技能一吞噬二力拔山溪三龙岩。详情：霸下传说他是龙生九子的第六子，喜欢负重而行，在上古时代。霸下常常背起三山五岳，不知是何缘由，这只霸下来到洞庭湖，背负君山，翻江倒海，兴风作浪。扶摇看着龙头归身的 BOSS， 不由一愣，这体型也太大了。扶摇在其身前，宛若蚂蚁一般，难怪可以背负君山。吼、哦！霸下发出震耳欲聋的怒吼，从他的喉咙中喷涌出一团炽热的火焰，宛如一道流星疾驰，径直向扶摇猛烈的冲去。扶摇侧身躲避，火焰却在扶摇身前分裂，化作无数火苗。落在扶摇身上，负一万六千四百四十三，负一万六千九百五十七，负一万五千四百八十三，加幺六零三四，十几道伤害自扶摇身上升起。不过扶摇的血条几乎纹丝不动。扶摇见状，定下心来。三灾三系法术攻击落在霸下龟壳上，负一千零四十三，负一千零四十三。好高的防御！扶摇赞叹一句。月灵月华攻击，强制扣除当前一半血量。负幺四九零二三幺，吼！霸下再次怒吼，背负起一座巨石，朝扶摇砸下，力拔山溪。这也太夸张了吧！扶摇一惊，撒腿狂奔。先别说伤害，被这石头压住，怎么出来都是问题。轰！响起一道巨大轰鸣声，扶摇堪堪躲开，不过依旧被余波撞击到。负三十四万零八百七十六，一下被打掉三十多万的血量。扶摇继续后退，想拉开距离。不过，此时一股强大吸力从后方传来。面对这股吸力，扶摇几乎没有任何反抗之力，身体倒飞，朝着霸下口中飞去。王神消耗自身 99.99% 血量，飞满血状态施展，剩余一点血量， 9 0概率必杀。扶摇怒吼一声，目光死死盯着霸下那庞大身躯。轰！霸下数百米的身躯轰然倒地，而后缓缓消散。呼！扶摇见状，不由松了一口气。扶摇自身也只剩下一滴血。看来，即便有千万血量，也不能大意啊！扶摇心有余悸道。没想到首战出师不利，差点翻船，被霸下吞下去，会不会出事？扶摇可不愿去赌。第036章于飞垂泪。扶摇吃下一些回血丹，恢复片刻，又开始继续探索。不过这次扶摇谨慎了不少。片刻后，一片竹林浮现，一阵若有若无的哭泣声自竹林内传出。班竹林，详情：与君南游，船被风浪淹没于洞庭山附近。于飞闻讯赶来，悲痛欲绝，扶竹难忘，涕泪纵横，眼泪挥洒在竹子上，竹子挂上斑斑泪痕，形成斑竹林。于飞因悲痛过度身亡，葬于斑竹林内。扶摇看着斑竹林介绍，唏嘘不已。于飞也是一个痴情人。话音刚落，斑竹林内泪珠形成的泪斑痕突然恢复如初，一滴滴晶莹泪珠，整个竹林在泪珠映照下闪烁着银光，无数竹子仿佛变成活物，朝着扶摇而来。泪斑竹精怪。等级六十，生命值十万，攻击力二百，技能一同化二缠绕。详情：于飞魂魄方千古，山竹诸般泪一人，泪斑竹。于飞泪痕布满竹林，经久不散，悲痛情绪侵染竹林，后又生异变，乃于飞泪珠伤心之力所化。三灾，扶摇看着朝自己攻来的泪斑竹，身形接连后退，同时朝竹群甩出技能，负三万四千零五十六，负三万七千零四十五。负四万零五百二十二，泪斑竹数量虽然众多，但是根本承受不住扶摇的攻击。进入技能攻击范围的泪斑竹，坚持不到数秒便成为扶摇的经验值。很快，这一片竹林被扶摇清理干净，遍地狼藉。呜、哦、呜，周围又响起阵阵女子哭泣声，无数泪珠突然从地表浮起，快速凝聚到一起，化作一位美艳女子，出现在扶摇身前。雨君，你来了。话音落下，周围场景突变，亭台楼阁深闺内。于飞款款而行，走到扶摇身边。此时，扶摇身着华丽锦衣，看着于飞，面带笑意，如沐春风。
，让我服侍与君休息吧。”于飞说着，伸手欲替扶摇宽衣解带。月灵，扶摇长叹一声，神色中流露出一丝不忍。轰！明月凌空，一道月华直射君飞。负幺五零零零零零，一道高额伤害自于飞身上升起。于飞一愣，眼眸微颤，难以置信看着扶摇与君，你，哼。扶摇见状，轻笑一声：“还不撤去幻境吗？”月灵，扶摇声微寒，带着些许凛冽之意。于飞再度被月华笼罩，负七十五万。啊！于飞惨叫一声，周围场景消散，亭台楼阁闺房全部消失不见，眼前依旧是一片荒芜的竹林。扶摇看向有些狼狈的于飞，于飞累 boss， 等级六十，生命值三百万，攻击力一万三千，技能幻境。幻境内每秒减少 1% 的血量，详情于飞泪水所化，与君难游去不还。于飞垂泪云水间，当时垂泪之多少，直到如今竹上般，与君难游一去不复返。于飞垂泪于云水之间，如果想知道于飞流了多少眼泪，去竹林看看吧，上面的泪斑还尚存。你于飞泪失声，你怎么可能不受我幻境影响？扶摇扬了扬左手，一枚雕刻朴素花纹的戒指显露出来，望须戒指特性堪破被动。堪破幻境，于飞泪看到扶摇手上戒指，脸色阴沉下来。幻境是他最大的依仗，如今幻境被破，他还能如何？我送你一程，扶摇轻声道：“一路走好。”于飞泪闻言，脸色骤变：“送你个大头鬼！”扶摇脸色一僵，露出一丝尴尬，自己太投入了。这并非于飞，只是一个 boss 而已。三灾，劫杀，劫杀！扶摇接连出手，没有给 boss 反应时间，负三万四千五百六十七。负四万零一百二十八，负四十四万零二十二。轰 ！BOSS 身躯破碎，化作无数泪珠散落一地，一件物品无声息掉落。扶摇上前拾起爆出的物品，月照君山上衣，等级六十，品质史诗，属性防御加五零，体质加五零，血量加一千，特性幻境，主动对目标施展幻境，幻境内目标每秒降低 1% 血量，持续时间30秒，受攻击幻境消失。详情：洞庭秋月照君山，于飞垂泪云水间。与君临行前，赠与于飞贴身之物。与君，寒灯纸上，梨花雨凉，等我归来。这个剑装备倒是不错。扶摇看了一眼上衣属性，便收进包裹内。等级还差四级，目前还用不上。扶摇驻足片刻，依旧没有系统提示。看来探索迷失之地这个任务还未完成。扶摇只得继续朝前方走去。片刻后，扶摇穿过整个孤岛，来到湖边。就在此时。一艘轻帆在湖中摇曳而来，年轻人可是要回家。轻帆之上，一位老者看着扶摇笑道。扶摇看向老者，袁普，详情：袁普，此人常年往返洞庭湖和君山之间，专门接送回家的游人。没错，扶摇点头。上来吧，老头子免费拉你。老者热情地将扶摇接上船。扶摇登船之后，轻帆在水中缓慢摇曳，朝着湖中驶去。老者满脸的皱纹刻画出岁月的痕迹。一双眼睛透出历经世事的智慧，老者话语滔滔不绝，仿佛每一句话都包含着一个故事。扶摇静静地听着，不时地点点头，偶尔问上一句，但并不打断老者的讲述。当老者讲述到他如何维持生计时，扶摇眼中闪过一丝疑惑，轻皱着眉头：“老伯，你常年免费接送游人，那你如何维持生计？”老者哈哈一笑，眼中闪烁着狡黠的光芒：“年轻人，我靠打鱼为生。”老者指着洞庭湖，这片湖就是我的家。我的生活来源，扶摇看着湖面，轻声道：“可是据我所知，洞庭湖时有风浪，并不安全。”老者的笑声更大了，他看着扶摇：“年轻人，这你就有所不知了。风浪越大，鱼越贵。”第零三七章，原谱归帆。哦，扶摇似是不太相信，说道：“那我倒想试试。”扶摇看向湖面，轻声道：“三灾。”顿时，轻帆周围环境突变，狂风突起，搅动原本平静的湖面。烈焰在湖面上滚动，大量水蒸气溢出。青帆附近飘起一层迷雾。片刻后，一阵肉香味袭来。扶摇闻到肉香，转头看向老者：“老人家，你说的对，果然风浪越大，鱼越香。”扶摇说完，目光注视着老者。他已察觉老者此刻的情绪有些异样。老者的目光中透露出一种深深的悲伤和愤怒。他的声音变得冰冷，仿佛带着无尽的寒意：“你们人类总是自以为是，以为自己是万物的主宰，可以随意奴役其他生灵。”但是，你们可曾想过，这样的行为会给其他生灵带来多大的痛苦和灾难？老者的话语中充满了讥讽和嘲笑，眼神中透露出一种深深的怨恨和敌意。扶摇看着老者
，神情丝毫未变。你们人类，这么说你不是人？人？老者讥笑一声，我可不想成为人这种自私自利的生命。老者转过头来，眼神中闪过一丝狡黠的光芒。年轻人，你说的没错，我并非人类。老者说完，身体开始膨胀，变成一个近三米高的大汉，身体上布满了波光粼粼的鳞甲。扶摇看向壮汉，他信息也显露出来。原谱 BOSS。等级六十，生命值三百万，攻击力一万三千，技能一控水二水域三变换。详情：原谱，洞庭湖中鱼精作画。洞庭湖附近渔村肆意捕捞，常年用地笼捕鱼，造成大量鱼类灭绝。原谱成型后，化作青帆老者，自称原谱归帆，专门接送洞庭湖渔民和游人回家，行至湖中坑杀。原谱眼中闪烁着得意的光芒，向扶摇挑衅道：“忘了告诉你，那个雨君也是死在我的手上。”我打破了他的船只，在水中杀死了他。今天你也会被我杀死。随着他的话语，湖面突然翻涌起来，轻舟瞬间侧翻，扶摇无奈也落入水中。湖水瞬间淹没了扶摇的口鼻，让他感到一阵窒息般的痛苦。叮，玩家进入水域，每秒减少 1% 分之血量。系统提示声在扶摇耳边响起。扶摇眉头微皱，自己不能在水下停留太久，必须速战速决。三灾，扶摇口中默念：月灵。三系法系群体攻击覆盖住原谱，夜幕陡然降临，空中一轮满月凝聚，一道璀璨的月华自满月射出，直接贯穿原谱的身体。负幺五零零零零零，原谱血量顿时被清空一半，一股惊恐之色自原谱脸上浮现。扶摇面无表情地看着原谱，月灵，扶摇心中再度默念。原谱尖叫一声，试图潜入水中逃走，但已经来不及。月华降临的速度太快，原谱移动速度远远不及。负七十五万。原谱血量顿时再次减少一半，只剩下四分之一。原谱看着自己消失的血量，这次反倒是冷静下来。原来你每次只能打掉我当前一半血量，去死吧！原谱回过神来，大吼一声，层层巨浪席卷扶摇，扶摇身体宛若树叶一般随波逐流，每层巨浪都在扶摇身上留下大量伤害。负两万三千五百七十三，负三万四千九百六十六，负四万五千七百四十二。每层巨浪的伤害都在持续累积，几个呼吸之间，扶摇承受了高达三十几万的伤害。然而，面对这样的攻击，扶摇却面不改色，一脸淡然地看着袁普。袁普则瞪大了眼睛，完全无法相信眼前所见的一切。这怎么可能？声音中充满了惊愕和疑惑。袁普死死盯着扶摇的血条，想要找出其中的破绽。你一个人类，怎么可能有这么高的血量？袁普惊骇地问道，声音中带着一丝颤抖。没有什么不可能。扶摇轻叹一声。劫杀，负三十四万零八百五十六，又一道高额伤害升起，原谱血量瞬间见底。化水，原谱高呼一声，身体化作流水，与湖水融为一体。嗯，扶摇眉头微皱，既然你躲起来，那我就逼你出来。三灾，三种法系攻击落在湖中，片刻间，大量鱼类漂浮起来，尸体越来越多。啊！可恶的人类！一声怒吼自水底传来，轰！袁普跃出水面，手持一把利器冲向扶摇，截杀！噗，一股奇异力量穿透袁普身躯，袁普仅剩的血条瞬间被清空。不过这个 BOSS 却什么都没有爆出来。扶摇见状，爬上湖中的青帆，朝着湖岸驶去。片刻后，青帆靠岸，扶摇踏上湖岸。怎么还没有任务提示？扶摇眉头微皱，这个探索任务做到现在竟然还没有完成，遗漏了哪个环节？扶摇在心中盘算。嗯，忽然扶摇一愣，下雨了。远处一阵炊烟升起，远处数十户茅屋浮现。扶摇心中明了，直接朝着茅屋走去。扶摇行至一处茅屋栅栏入口，简陋的屋内响起一道稚嫩男童声：“姐姐，爹娘什么时候回来？”此时屋内又有一道少女声响起：“快了，应该快了。”扶摇迟疑片刻，还是推开栅栏门走了进去。是爹娘回来了。屋内男童听到栅栏声响，激动的跑了出来。然而，姐弟二人看到扶摇，却是一愣。男童悄悄躲到少女身后，露出半个脑袋，好奇目光盯着扶摇：“你是？”少女迟疑问道。“我在附近游玩，路过口渴，想讨杯水喝。”扶摇回道。少女刚欲开口，男童却站了出来：“大哥哥，我们屋里有水，我去给你倒。”说着跑回屋内。片刻后，男童捧着水瓢走到扶摇身前，扶摇露出一抹微笑，接过水瓢一饮而尽。“你们父母呢？”扶摇问道。爹娘去洞庭湖打鱼了，已经好几天了，还没回来。男童直言道。扶摇闻言，心头一沉，这姐弟的父母恐怕是回不来。叶灵
，熙熙攘攘，细雨缓缓跌落。院里三人各有心事，站在雨中，谁也没有先开口。半晌后，扶摇问道：“小朋友，你叫什么名字？”“我叫萧夜雨，我姐姐叫萧心贤。”男孩小声道：“夜雨。”少女拉住男童，显然觉得弟弟跟一个外人说的有点多了。扶摇刚欲开口，系统一道提示响起：“叮，恭喜完成探索迷失之地。”扶摇一愣，任务完成了。叮。恭喜玩家扶摇解开迷失之地，洞庭秋月，于飞垂泪，原浦归帆，潇湘夜雨。洞庭秋月照君山，于飞垂泪云水间。原浦归帆何处去？潇湘夜雨宿心闲。大哥哥，怎么了？男童见扶摇愣在那里，好奇问道。扶摇看向男童，刚欲开口，丁，萧夜雨父母已死在原浦手中，触发机缘任务，收留姐弟二人，是否接受？又准备给我一张好人卡？扶摇娜娜自语。第零三八章，人贩子。扶摇看着萧夜雨和萧心贤这一对姐弟，正在思索该如何开口将二人带走。萧心贤突然开了口，声音里带着一丝戒备：“大哥哥，水喝完了。”这无疑是下逐客令。扶摇有些尴尬的摸了摸鼻尖。那个，扶摇试着提议：“你们不如跟我走吧。”什么？萧心贤愣住了，立刻拉住了萧夜雨的手，眼神中满是警惕。扶摇无奈的叹了口气，他只能尽量让自己的声音柔和一些。你们的父母，他们可能回不来了。你说什么？萧心贤的声音带着无法掩饰的颤抖。扶摇沉默了一会儿，才缓缓的开口：“洞庭湖的风浪太大了，他们可能，他们可能在那场风浪中丧生了。”他并没有说出全部的真相。他们的父母其实是死于原浦之口。不，不会的。萧夜雨坚定的说：“爹娘说过，他们会回来的。”他满怀期待的看着姐姐：“姐姐，我说的对不对？”然而，萧心贤此刻却陷入了沉默。其实。对于父母的连续数日未归，他的心中早已有了不好的预感，只是一直在自欺欺人，不愿面对这个现实。大哥哥，你是怎么知道的？萧心贤看向扶摇，他的声音虽然有些颤抖，但语气却十分坚定。因为我也在那场风浪中，扶摇无奈，只能继续编下去。我之所以来到这儿，也是你们父母临终前嘱托我的。我们父母让你将我们带走。萧心贤的声音中带着一丝疑惑。我们不跟你走，谁知道你是不是坏人？萧夜雨突然开口。我要等爹娘回来。扶摇又沉默下来。扶摇的父母走得很早，仿佛在姐弟身上看到了自己的影子。这也是扶摇决定接受收留姐弟二人这个机缘任务的主要原因。我是好人，扶摇有些尴尬的拿出遗物，管不管用再说吧。扶摇心中暗道。萧心贤和萧夜雨看见扶摇手中之物，却是一愣。好人卡，详情只有富有正义感且善良之人才能获得，也许会有意想不到的作用。好人卡，萧心贤看着扶摇，满是同情之色。这片小孩都不好使，大哥哥，你从哪儿弄的？这扶摇此时尴尬的想赶紧离开，这个好人卡不负所望，是真的没用。就在扶摇不知接下来如何开口时，萧心贤突然又说道：“大哥哥，我们跟你走。”嗯，扶摇一愣，还以为自己听错了。大哥哥如果真是坏人，也没有必要跟我们解释这么多。萧心贤缓缓解释道：“呼，扶摇暗自松了一口气，过程虽有些曲折，但结果是好的。不管怎么说，目的达到了就行。”你们还需要收拾一下吗？扶摇问道。不用了，家里什么都没有了。萧心贤有些心虚道：“我和弟弟已经饿了两天了，大哥哥你不来，我也准备带弟弟出去了。走吧，我带你们去吃东西。”扶摇轻声道。片刻后，华夏主城传送阵升起一阵白光，三道身影出现在传送阵内，正是扶摇三人。而小雨已经恭候多时，看着和扶摇一起而来的姐弟，小雨内心腹诽不已：公子难道是人贩子？刚送来一群女子。怎么转头又弄来两个孩子？小雨虽然心中如此想，不过嘴上却恭敬道：“公子，嗯。”扶摇微微点头：“这两个孩子你安置一下。”好，小雨也不多问，答应下来。丁，恭喜完成收留姐弟二人机缘任务，寿命值奖励一百天。寿命值？扶摇不由一阵失望，还不如好人卡。一百天寿命值，换做其他玩家肯定会欣喜若狂，但对于有上万年寿命值的扶摇来说，这一百天寿命值可有可无。安排好萧夜雨和萧心贤两人，扶摇来到任务大厅，交付了探索迷失之地传说级任务。丁，恭喜玩家扶摇完成探索迷失之地任务，奖励6 0 0 W 经验值。丁，恭喜玩家扶摇等级升至56级。连续响起两道系统提示， 5 6级了。扶摇满意点点头，做完剩下的四个传说级任务，等级应该就可以达到60级。扶摇说完，便朝着传送阵走去。经过主城区，扶摇看着城区大量的玩家，突然止住脚步。奇怪，林七夜他们按说等级早就该四十级了，怎么还没来主城？
，七人至今没有联系自己。扶摇心中隐隐有一丝不安，难道出了什么意外？扶摇想到此，当即分别给几人发送了一条信息。不过，扶摇等待片刻，却没有一人回复。算了，扶摇摇了摇头。他们几人完成新手村出村任务，应该是手到擒来，自己别杞人忧天了。如此想着，扶摇穿过热闹的城区，直接进入传送阵中。扶摇大哥给我发信息了。洛伊上看着另外几人，眉头紧皱：“你们有没有收到？”林七叶等人纷纷点头：“我们要不要回复？”洛伊上追问道。“先别急着回复。”林七叶沉声道：“等我们到了主城再说吧。”联合政府这些人到底在想什么？柳若飞满脸疑惑，眼中流露出不满。他们可能只是过度追求权力，但应该还不至于做出什么伤天害理的事。李向瑶试图安慰众人：“毕竟我们都是华夏人。”“哼，不见得吧。”月下冷冷地说道。这些人整天把联合政府挂在嘴边，满口都是蓝星人类大义，可从来没提过华夏这两个字。我们什么时候去主城？洛伊上问道。根据联合政府安排是在明天，不过要先帮他们完成一批任务。林七叶沉声道。哼，柳若飞不满道：“真把我们当成免费打手了？这帮人只知道坐享其成。”林七叶刚欲开口，信息栏闪烁起来。洛伊上见林七叶眉头紧锁，担心道：“七叶大哥，怎么了？他们想找我们聊一下。”林七叶声音带着一丝凝重。聊什么？洛伊上一愣，扶摇，第039章引入尘埃。扶摇从传送阵走出，根据任务坐标，朝着任务地点走去。叮，进入引入尘埃任务范围。扶摇眼前的场景变换，出现在一个破旧茅屋内。这些茅屋是用干枯的稻草和树枝搭建而成，看上去非常脆弱，仿佛一阵风就能把它们吹倒。屋顶上的稻草早已变得辉煌，很多地方都已经破损，露出了里面的支架。墙壁也是用稻草和泥巴混合而成，斑驳不堪，裂缝随处可见。空气中弥漫着一股霉味和潮湿的气息，让人感到有些窒息。屋内光线昏暗，只有透过屋顶的缝隙才能透进一些微弱的光线。屋内家具十分简陋，只有一张破旧的木桌和几个摇摇晃晃的椅子。角落里堆放着一些杂物，有破烂的农具、陈旧的锅碗瓢盆和一些已经发霉的粮食。哥哥，爹娘什么时候回来？突然，一道女童声响起，扶摇身侧。一个六岁左右的小女孩，脸色有些苍白，抓住扶摇的手臂：“哥哥，家里好无聊，我们出去玩好吗？”小女孩的手紧紧抓着扶摇的手臂，指节微微凸起，显得有些无力。扶摇有些错愕，看着小女孩：“哥哥。”小女孩目不转睛看着扶摇，眼神中带着一丝渴望：“哥哥，出去玩好吗？”扶摇看着小女孩，于心不忍，脱口而出：“好。”小女孩立刻笑了起来：“好耶！”然而扶摇却是一愣，自己的声音怎么这么稚嫩？扶摇看向铜镜中的自己，一个十岁左右的小男孩出现在铜镜中。我这是？扶摇有些错愕，看着铜镜中的自己，有些失神。哥哥，我们现在出去玩吗？小女孩重复道。嗯。扶摇走到屋门前，拉开吱呀作响的房门，牵着小女孩走了出去。我们终于出来了。小女孩似乎很长时间没有出来活动，蹦蹦跳跳走在扶摇前方，开心的不行，嘴也一直没有闲着。哥哥，我们去采花吧。好。哥哥，我们去抓蝴蝶。好，哥哥，我们去抓鱼吧。好，不管小女孩提什么要求，扶摇都下意识答应，仿佛注定就是这样。事实上，扶摇也不忍心拒绝这个小女孩。两个小孩一唱一和，一音一答，显得格外温馨。片刻后，小女孩带着扶摇来到河边，此时手中采的野花已经被小女孩编织成一个花环。哥哥给你。小女孩一边说着，一边将手中的花环戴在扶摇头上，好看。扶摇摸了摸小女孩的脑袋，说道。小女孩闻言立刻笑了起来，苍白的脸色上也带了一丝红润。小女孩转身朝着远处蹦蹦跳跳走去，开心极了。扶摇看着在河边到处采花的小女孩，也露出一丝微笑。哥哥，救我！远处突然响起小女孩求救声。扶摇猛地转头，只见小女孩滑入了河流中，那双曾经充满期待的眼睛，如今已被水淹没。小女孩双手无力地拍打着水面，试图抓住任何可以支撑的东西，但只有冰冷的河水无情地灌入她的口鼻。那苍白的小脸在河水的冲击下显得更加无助和脆弱。扶摇心中泛起一丝惊恐，他想要冲过去，跳入水中救起那个可怜的小女孩，可是他的身体却像被无形的力量束缚，无法动弹分毫，只能眼睁睁地看着小女孩在水中挣扎，然后慢慢地沉下去，直到水面恢复了平静。不，扶摇怒吼一声，终于冲破无形力量束缚，跳入水中。不过，扶摇忘了自己此时只是一个十岁的孩子，一入水才反应过来。冰冷河水灌入扶摇口鼻之中，扶摇意识越来越模糊。啪一声轻响，给你说的都记住没有？我不是跳进水里了吗？扶摇一阵恍惚
，自己又出现破旧茅屋内。此时，一个中年人站在扶摇身前，对着扶摇说道：“我去照顾你母亲，你在家看好妹妹，不要乱跑，知道吗？”我扶摇开口：“嗯。”中年人开口：“怎么了？”没。扶摇摇了摇头：“没问题。”我母亲在哪儿？扶摇下意识问道。中年人疑惑看了扶摇一眼：“你母亲摔伤了，在医馆。”哦。扶摇回道。中年人看着扶摇，小子，你已经十岁了，是个男子汉了，要看好妹妹，知道吗？扶摇心里一颤，重重点了点头，我会看好妹妹的。中年人这才放心，收拾好东西，推门离开。扶摇看着破旧简陋的茅屋，又看了看里屋，小女孩好像正躺在床上睡觉，一动不动。扶摇顿时松了一口气，没事就好，这一次哥哥一定不会让你出事。不知过了多久，扶摇终于发现了一丝异常，小女孩睡觉姿势一直没变。扶摇有些不敢置信，慢慢走出小女孩身边。小女孩本来就苍白的脸颊，此时更加苍白，身体浮肿，毫无生气，一股若有若无的腥臭自小女孩体内散发出来。这是怎么回事？扶摇内心一惊，小女孩已经死去多时。二狗子，二狗子！一声声急促喊声在屋外响起。你儿子出事了，快去看看啊！哐当一声，房门被推开，一个中年人冲了进来。你是？中年人看着扶摇一愣，随后失声大叫一声。鬼呀、啊！连滚带爬跑了出去。我是鬼。扶摇一愣，有些反应不过来。就在扶摇失神之时，眼前场景再度变换，依旧是这间破败茅屋内，一个美妇人和一个陌生男子正看着扶摇。美妇人满脸笑意道：“狗子，多吃些。”扶摇下意识回道：“谢谢母亲。”陌生男子也看着扶摇：“对对对，多吃些。”张叔叔的医馆还有。片刻后，扶摇抚摸着自己圆鼓鼓的肚子：“母亲，我吃不下了。”吃饱了，那就去睡吧。”美夫人说道。“嗯。”扶摇此时也有些发困，迷迷糊糊摸索到床上躺下。“妹妹呢？”不知过了多久，本昏昏欲睡的扶摇一怔，清醒了一分。外屋突然响起悉悉索索的声音，“我下不去手。”美夫人小声道。“难道你要跟这个穷鬼过一辈子？”陌生男子的声音响起。“算了，我自己处理，你等着。”就在扶摇失神间，陌生男子走了进来，看着床上的扶摇：“小子，别怪张叔叔。”谁让你爹没出息呢？话音落下，扶摇突然感觉自己脖子被人掐住，扶摇开始拼命反抗起来，不知道哪来的力气抓破了男子眼睛。啊！男子吃痛大吼道：“快进来帮忙！你儿子力气太大！”美妇人一脸惊慌走了进来，直接按住了扶摇双手。扶摇看着自己母亲突然失去了反抗念头，窒息感袭来，眼前一黑，失去了意识。等扶摇再次醒来，之前场景全部消失，眼前只有一个小女孩。妹妹，扶摇一愣。哥哥，你为什么不救我？小女孩声音响起，不知名的小女孩，详情：体弱多病的小女孩与哥哥出去玩时不慎落水，淹死在河内。第四十章意外的剧情走向。扶摇看着小女孩，不知该如何开口解释。按照系统情景设定，当初小女孩落水时，小女孩哥哥才十岁，在这个年纪，哥哥自己会不会游泳都是一个问题，更别提救小女孩了。当时小女孩的哥哥肯定也吓坏了。扶摇沉默片刻后，缓缓开口。我知道一个故事，你想不想听？小女孩看着扶摇，道、哦：“哥哥，你说。”扶摇缓缓开口，将自己知道的一个故事缓缓讲述起来。从前有一个小男孩与妹妹在河边嬉戏，笑声洒满了整个河滩。然而，命运却和小男孩开了一个残酷的玩笑。妹妹不慎滑入汹涌的河流中，小男孩眼睁睁地看着她挣扎，却无能为力。河水无情地吞噬了那个小小的身影，留下的只有小男孩无尽的悲伤和自责。小男孩的心被撕裂，那份痛苦和悔恨深深地刻在他的灵魂里。他发誓，如果能重来，他一定会毫不犹豫地跳入水中，拼尽全力去救妹妹。岁月如梭，小男孩已长大成人，然而那份愧疚从未离开过他的心。他常常在梦中看到妹妹在水中挣扎的情景，每次醒来都是泪流满面。一天，机缘巧合之下，他就起了一个溺水的姑娘，而这救人的过程，他曾在梦里演练了无数遍。看着那个姑娘逐渐恢复生气的脸庞，在那一刹那，他的心仿佛被触动了什么。他终于释放了心中的枷锁，回到家中，他痛哭了一场。那些积压在心底多年的情感如洪水般涌出。他意识到，其实他救的不只是那个姑娘，还有那个十岁的小男孩和那个永远停留在那一刻的妹妹。扶摇讲完，看向小女孩：“其实你不必一直自责，你妹妹应该从未怨恨过你。”故事真的挺好呢。小女孩声音突然变得阴冷起来。可惜我却永远没有机会原谅自己。小女孩话音刚落下，身形突然发生转变。刹那间，一个十岁的小男孩出现在扶摇面前。你是怎么发现我的？
。扶摇看着小男孩，神情复杂道：“因为在那种情况下，最痛苦的反而是活下来的人。”其实，扶摇看到小女孩时，就已经猜到自己面前根本不是小女孩，而是小女孩的哥哥所化。小女孩那句“哥哥，你为什么不救我”，应该是小男孩的自问：自己当时为什么没有救妹妹？正如扶摇所言，最痛苦的反而是活下来的人，最痛苦的是活下来的那个人。小男孩突然面目狰狞道：“可惜，我永远没有机会原谅自己。”小男孩帝月年 BOSS， 等级60生命值300万，攻击力 13,000 技能一摄魂，二吸血。详情：小男孩亲手将自己妹妹推入河中，原因不详。扶摇看着小男孩，眉头微皱，剧情走向有些出乎意料了。竟然是小男孩亲手将自己妹妹推入河中，不过扶摇也来不及细想。月灵，负幺五零零零零零，扶摇抢先打出伤害，三灾，负四万四千零二，负四万六千零八十七，三系法系技能覆盖住 BOSS， 升起大量大量伤害值。不过扶摇的目的却是用它来刷新技能。月灵，负六十六万零三百三十，劫杀，负四十四万零六百三十二，劫杀。轰！一声巨响，几个技能连续下来，仅片刻间，小男孩身躯破碎，化作一道白光消失。扶摇对自己的技能越来越得心应手。击杀小男孩怨念之后，一个碎步掉落下来。扶摇拿起碎步，小男孩的笔札。详情：今天我很害怕，因为我将妹妹推进河里淹死了。娘后说不用害怕，因为她和张叔叔会替我处理掉妹妹的尸体。可我没想到，他们竟然将妹妹的尸体带回家，放在床上就离开了。这个时候，父亲又回来了。我该怎么办？我不想杀妹妹。是，笔札到这里就结束了。缺了一脚，显然被人处理了。扶摇眉头微皱，事情似乎越来越曲折了。就在这时，那座破旧茅屋又出现在扶摇面前。扶摇看向破旧茅屋，一愣。小男孩的母亲和那位张叔叔正躺在血泊中奄奄一息，嘴角还有鲜血在不断溢出。小男孩的父亲手持染血的利刃，目光凶狠地看向扶摇。二狗子 BOSS， 等级六十，生命值。三百万，攻击力一万三千，技能一白刀红刃，二匹夫一怒。详情：诚知此恨人人有，莫笑他人不自知。二狗子，一个穷苦的老实人，小男孩的父亲，亲手杀了自己的妻子和情夫，此恨人人有。扶摇看着小男孩的父亲，略微失神。不过 ，BOSS 已经手持利刃，已经朝扶摇攻来。三灾，扶摇口中默念。月灵，夜幕陡然降临，空中一轮满月凝聚。一道璀璨的月华自满月射出，笼罩住 BOSS 的身体。负幺五零零零零零 ，BOSS 血量瞬间被清空一半。三系法系群体攻击接连不断落下。负两万三千五百七十三，负三万四千九百六十六，负四万五千七百四十二。大量伤害一出，扶摇的目的也已经达到。月灵技能再次刷新。月灵，扶摇心中再度默念。负六十一万零二百三十四，劫杀。噗。小男孩父亲身躯化作一道白光，消失不见。又有一块碎布爆了出来。二狗子的笔札，详情：我老婆和一管张茂才鬼混在一起，这件事被我知道了。可自己无能，我的老婆和两个孩子每天食不果腹，衣不蔽体，我有什么资格说他？我隐忍下来，只要孩子健康成长起来就好。毕竟绿帽子这事，在这个社会已经司空见惯了。可是他们两人千不该万不该杀害我的孩子，我要除掉这两个人，为孩子报仇。二狗子，诚知此恨人人有。莫笑他人不自知，别笑话我，有没有被绿过？你心里没点数吗？我去，扶摇看着小男生父亲的笔札，一阵无语。这个任务设定有点扎心了。第四十一章，小女孩。扶摇还沉浸在“诚知此恨人人有”这句话上。突然，再生异变，眼前场景变换，一座医馆出现在扶摇眼前。医馆内正时不时响起一声声轻微呢喃低吟。扶摇有些错愕，看着眼前一幕，美妇人和医馆张茂才正缠绵在一起。火辣的场面让扶摇有些面红耳赤。一番云雨过后，美妇人利索穿好衣衫。张茂才懒散的声音响起：“你何必直接跟那个穷鬼在一起？”片刻后，屋内响起美妇人的声音：“父不贤家贫。”那你我这样，张茂才欲言又止，总不能让孩子一直饿着肚子。可是我们这样，只终究包不住火。张茂才有些迟疑道：“那又怎样呢？”美妇人说道：“也许他已经知道了。”半晌之后，张茂才再度开口：“桌上有些碎银和吃的，你拿走吧。”桌上的碎银和一些食物，庞佛在讽刺一些人，但美妇人还是将碎银小心翼翼收下。唉，扶摇看着这一幕，忍不住叹息一声。偏偏这碎银几两，可解世间万种慌张。
，若非走投无路，哪个女人会做出这种选择呢？饶是以扶摇的才智，都有些看不懂剧情走向。这个美妇人看上去不像是什么恶人，最后怎么会亲手杀自己的孩子？难道又出现了什么意外？扶摇在心中暗道。然而，扶摇眼前场景再度变换，扶摇目不暇接，一幕幕陆续上演。场景讲述的大概情节是：美妇人和张茂才一来二去，时间久了之后，二人从肉体之欢发展到灵魂之爱，竟然有了感情。美妇人也萌生了离开家、离开二狗子的想法。这扶摇有些明白为何会出现后面的事。常言道：“两笔成人，一笔修心，深渊有底，人心难测，人心易变。”可惜后来二人弄巧成拙，美妇人竟然联合张茂才杀害了自己的儿子。就在扶摇沉浸在剧情中时。两道身影出现在扶摇身前，美妇人帝王魂 BOSS， 等级60生命值300万，攻击力 13,000 技能一魅惑二星生变，详情粉色全无机色加，岂知人世有荣华？本是妙龄好时节，青丝却染四季霜。原本善良之人，艰难维系生活，年纪轻轻已生白发。与医馆张茂才日久生情，后心生变，杀子后死于丈夫刀下。张茂才的亡魂 BOSS， 等级60生命值300万，攻击力 13,000 技能一治疗，二医术，三迟缓。详情：石榴裙下无君子，杨柳树下有情人。医馆张茂才本是年轻俊杰，与美妇人偷情，东窗事发而死。月灵，三灾，劫杀。扶摇抢先出手，两个亡魂 BOSS 坚持片刻，纷纷化作经验值，没有比闸。扶摇一愣，两个亡魂 BOSS 死后。只爆出一件装备，扶摇上前拾起，含羞皱眉护腿，等级六十，品质史诗，属性防御加五零，体质加五零，血量加一千，特性恢复佩戴后非战斗状态，每秒恢复百分之一血量。详情：携手揽腰入罗围，含羞带笑把灯吹，金枪刺破桃花蕊，不敢高声暗皱眉。张茂才送于美妇人之物，张茂才美人补补血，对身体好。扶摇见护腿属性一洗，竟然是百分比恢复血量，十分满意收入包裹内。这个传说任务应该结束了吧？扶摇喃喃自语道。然而，扶摇话音未落，哥哥，远处一个小女孩走了过来。扶摇看见小女孩，神情一怔。小女孩，详情：一个可怜的小女孩，生在穷苦之家，因女儿身，一日仅一餐，仍被父亲嫌弃，多了一张嘴吃饭，被当作多余之人，穷是原罪。扶摇在心底默默念叨，他也不知道该如何形容这一家人。也许这一家只是一个缩影，世上还有千千万万个类似的家庭。哥哥，我从来没有怪过你。小女孩冲着扶摇自言自语道：“那天我听到了母亲跟你说的话，我知道我要变成有用的人了。从今以后，我能为哥哥剩下一顿饭。可是哥哥好像舍不得呢，我只好自己带着哥哥朝河边走去。哥哥，推吧，今天是我最开心的一天，我为你编了花环。我希望哥哥能记住我。”不要忘了我，我来过，我很乖，我不再是一个多余的人，我只是担心水会不会很冷。丁，恭喜完成引入尘埃任务。呼，扶摇长长舒了一口气，平复了一下自己的心情，转身离去。片刻后，扶摇出现在人声鼎沸的华夏城内，热闹的主街道冲散了扶摇心中那一丝阴霾。那个小女孩最后几句话一直缠绕在扶摇耳边，久久不能释怀。明明自己过得不尽人意，却偏偏见不得这人间疾苦。扶摇来到任务大厅，提交任务之后，系统声也随之响起。叮，恭喜玩家扶摇等级升至57级。扶摇交完任务，又找到小雨，看了一下自己的临时收入，虽然是甩手掌柜，但还是要定时查账的，万一被吃了回扣，自己找谁说理去？小雨娴熟的跟扶摇介绍起了店铺情况。半晌后，扶摇只记住了五万临时收入，其他的什么都没记住。那对姐弟怎么样了？扶摇突然问道。很好。他们在清风雅苑帮忙，小雨回道：“哦，那正好顺路可以去看看他们。”扶摇轻声道。小雨一脸狐疑看着扶摇：“公子，你真的是想去看他们姐弟？”“嗯。”扶摇一愣：“不然呢？那些令人怜惜的姑娘们，公子你就一点不惦记吗？”小雨悠悠开口：“可，扶摇轻咳一声，你看我像那种人吗？”小雨也是一脸疑惑：“不像。”扶摇满意点头：“这丫头有长进。”可是没说。只有一种男人能抵挡美女的诱惑。小雨目光在扶摇双腿间瞟来瞟去。公子，你身体没毛病吧？扶摇，第042章情报机构雏形。扶摇有些无语，看着自己这个管家，内心默默盘算着该扣他多少佣金合适。不过
。小雨接下来说的内容却让扶摇脸色沉下来。小雨一脸严肃道：“公子，最近你可要小心一点。最近来清风雅院的试炼者，有一部分人谈到了你。”我，扶摇一愣，貌似自己和其他人没有什么交集吧？这些人好像是什么联合政府的人。小雨看向扶摇，公子你风头太盛了，还是低调一些好。扶摇闻言，眉头微皱，自己也就寿命职能，值得他们如此上心惦记了。现在主城有了寿命值任务，如今玩家应该都不缺寿命值才对。小雨见扶摇有些失神，补充道：“公子，你太小看寿命值的诱惑力了。”哦，扶摇诧异看了小雨一眼，详细说说。神国试炼很多任务、剧情、副本都是和寿命值挂钩的。小雨神情肃穆，后面需要的寿命值会越来越多，并且神国试炼中所有生灵接受寿命值制约。小雨语出惊人道：“什么？”扶摇一惊，连忙问道：“也怪。” Boss、NPC 也有寿命值限制。小雨抿嘴一笑：“公子，你难道到现在还以为我们只是 NPC 吗？”神国试炼内所有生灵皆有寿命值限制。小雨后面说的内容，扶摇已经没心思去听了，而是看向自己的技能：碎破，扣除目标百年寿命值，不可躲避，无视防御，冷却时间一分钟。这个技能自从扶摇获取后一直没有使用过。原本以为这个技能没有用处，现在看来，这个技能才是自己的神技啊！我岂不是可以直接灭杀 BOSS 寿命值？扶摇喃喃自语道：“公子。”小雨见扶摇突然心不在焉，忍不住道：“小雨。”扶摇抬头看向小雨：“神国试炼的野怪和 BOSS 都有多少寿命值？”小雨微微蹙眉：“这个我也不清楚，但是神国内等级森严，初始寿命值不高。不过，我们都可以通过各种途径获取寿命值。”嗯，扶摇轻声道：“看来需要测试一下。”小雨，你通知穆青营，让清风雅院众人帮我收集一些信息。扶摇沉思道：“哪一方面的信息？”小雨问道。“除了关于我的，还有就是圣域的信息。”扶摇思索片刻，补充道：“重点是那些已经从圣域来到主城的人。”“好。”小雨当即答应下来。“公子，你还去看望一下那对姐弟吗？”“嗯。”扶摇点点头，将自己打出的一些无用材料和装备交给小雨，道：“我过去看一下。”扶摇说完，当即动身朝着清风雅院走去。“哼！”小雨看着扶摇背影，小声嘀咕道：“看来梅姨说的没错。”男人皆是好色之徒，好在扶摇已经走远，不然小雨的佣金肯定又要打折。在去清风雅院途中，扶摇顺便将自己的其他店铺也逛了一遍。这几个店铺已经有不少玩家驻足，不过现阶段临时获取只能通过任务大厅的临时任务，真正能出手交易的只是少数。对于这种情况，扶摇毫不在意，毕竟这几个店铺只是随意为之。而且再过一段时间，随着进入主城的人越来越多，肯定又是另一番景象。既然清风雅院可以用来收集情报，扶摇看了一眼自己上万年的寿命值，心中暗自琢磨：我应该可以再弄一些属于自己的势力。扶摇心中已然有了一些想法，不过扶摇轻叹道：“对于我来说，目前提升自身等级和实力依旧是第一位。”片刻后，扶摇来到清风雅院，此时正巧一对男女也来到清风雅院前，二人皆身着飘逸的白衣，仿佛是山间的云雾，纯净无瑕。男子身穿一件白色的长袍。袍身上绣有精致的云纹图案，眼神中流露出一种潇洒不羁的气质。女子则是一袭白色的长裙，长发如瀑布般流淌在肩头，柔顺光亮，闪烁着淡淡的光泽。两人并肩立，宛如一对神仙眷侣，令人周围一众人纷纷侧目。但二人周身散发出来高傲气质，却让人望而却步。清风对影谈笑间，雅苑厅运度流年。男子看着清风雅苑两侧文字，笑道：“这座城池竟然开了这样一个风雅之所，也是难得。”只怕又是一个风月之地。女子有些不屑道：“进去一看便知。”男子笑容温和，如沐春风，拱手向女子发出邀请：“师妹，请。”师兄，来前师傅可嘱咐过，让我们低调行事。女子有些不愿，无妨，不过是进去坐坐而已。男子显然对这个清风雅院很感兴趣。女子见状，也只好作罢，跟着男子走了进去。圣域的人，扶摇眉头微皱，没想到这么快又遇到了。公子，您来了。穆青影此时走了出来。嗯。我来看看萧心贤和萧夜雨姐弟，扶摇回应道。哦，穆青莹略带失望，原来不是特地来看我们姐妹。这扶摇感到有些无奈，露出了一丝苦笑。公子，我开玩笑的。穆青莹看出了扶摇的尴尬，笑着打圆场，快请进吧。他们姐弟二人在这待的还习惯吗？扶摇进入清风雅院内，随意问道。公子，您带来的姐弟可帮我们大忙了。穆青莹笑道。哦，扶摇有些意外。公子还不知道他们姐弟二人的特殊能力吗？穆青莹疑惑看着扶摇，什么能力？扶摇还真不清楚。心贤和夜雨能感知善恶，洞察人心。穆青莹解释道 
帮我们避免了很多麻烦。嗯，扶摇一愣，当初带回姐弟二人，只是感觉他们二人有些可怜，并未过多询问。然而就在此刻，一道霸道的声音在二楼高亢响起：“清风雅苑的主人，速来见我！”这姐弟二人，我要了。扶摇微微蹙眉，听这声音是刚才那对白衣男女。第零四三章，接着奏乐，接着舞，清风雅苑二楼走廊处。萧心贤和萧夜雨神色慌张地躲在穆青宁身后。二位来到清风雅苑皆是客，如果有怠慢的地方，小女子在这里赔罪了。穆青宁略微躬身，但随后目光坚定道：“但是这两个孩子并非物品，无论如何不可能交给你们。”哼，不过是一风月女子。白衣女子看向穆青宁，露出鄙夷之色：“需要多少零食？你开个价吧。”穆青宁摇了摇头：“并非零食，这姐弟是我清风雅苑之人，并非交易品。”白衣女子不耐烦道：“一千零食。”哗！一楼大厅无数人倒吸一口凉气。一千零食，不少人都在怀疑自己是不是听错了。现阶段谁能拿出上千零食？这两人应该是圣域的人。有人小声嘀咕道：“清风雅苑遇到麻烦了。”白衣女子见穆青莹不为所动，再次开口：“五千零食。”饶是穆青莹听到这个数字，都是一愣。萧心贤和萧夜雨更是紧张的死死抓住穆青莹衣袖，似乎在害怕穆青莹会同意。一万零食，在一旁的白袍男子突然开口。一万零食，而且我们也是将这对姐弟接回宗门培养，对他们来说有利无害。一楼大厅内的众人投来羡慕的目光，这可是一万零食啊！这种好事怎么轮不到自己呢？穆青莹闻言转头看向萧心贤和萧夜雨，萧心贤看着穆青莹摇了摇头。穆青莹见状，露出一抹笑意，转头看向白袍男子：“心贤和夜雨是我清风雅苑之人。”白袍男子脸色立刻阴沉下来：“你可知我们是何人？”穆青莹轻声道：“两位气度非凡，应该来自圣域。”哦，白袍男子略微一愣，没想到你这个女子还有些见识。白衣女子此时突然再度开口：“既然知道我们来自圣域，你还敢拒绝我们？”白衣女子声音森寒，透露出一丝杀意：“若非在主城内，你觉得自己还能站着与我说话？”穆青莹面色一僵，同样毫不客气道：“可偏偏现在就在主城，你这个贱人！”白衣女子怒道：“你一个风月场所的贱妇，也敢如此与我说话？”穆青莹脸色顿时变得通红，却不知该如何反击。毕竟对面二人来自圣域，不是他们能得罪的，处理不好，甚至会给公子带来祸患。穆青莹一时陷入两难。白袍男子轻轻拉住白衣女子的手，轻声安抚：“师妹，何必与这些下界蝼蚁动怒？”师兄，白衣女子意识到不妥，唯恐在男子心中留下不好印象，赶紧解释道：“刚才我被气昏了，无妨。”白袍男子说完，看向穆青莹和其身后一众女子：“给你们实习时间，改变主意。”否则，这清风雅苑也就没有存在的必要了。青银姐，青银姐，穆青银身后一众女子焦急开口：“怎么办？”萧心贤此时突然站了出来：“我跟你走，弟弟留下。”白袍男子轻轻摇了摇头：“你没有选择的权利。”说完，看向穆青银，还有五夕。白衣女子看向穆青银，得意起来：“贱人，师兄好心施舍你们一万灵石，竟然不知感恩。看来你们做出了正确的选择。”白袍男子见穆青银不出声，就欲带走萧心贤和萧夜雨。慢着，一道突兀声音自楼下响起，众人皆错愕，谁这么大胆？只见一少年缓缓走上二楼，来到穆青莹身前。我对你有些失望。穆青莹露出一丝惊慌，急道：“公子，我……”扶摇轻轻拍了拍穆青莹肩膀，轻声道：“刚才那个荡妇骂你，你为何不骂回去？”啊！穆青莹一愣，一时没反应过来。楼下围观众人同样被这一句话震惊到：“这是谁？这么刚？”刚样子应该是清风雅苑的幕后主人，你说什么？白衣女子像是被踩了尾巴的野猫，大声道：“你说谁是荡妇？”扶摇眉头微皱，青莹，骂回去。穆青莹此时像换了一个人，底气十足，连声音都提高了不少。我家公子说你是荡妇，啊！白衣女子抓狂，师兄，我要杀了他们，给我杀这群贱人！白袍男子脸色同样阴沉下来，你是神国失恋者？没错，扶摇轻声道：“什么？”这个少年也是试炼者，楼下众人一片惊呼，谁也没有想到清风雅苑幕后主人竟然是试炼者，和他们一样，只是一个玩家。不要以为有神国规则约束，我就拿你没办法。”白袍男子沉声道。扶摇不置可否，摇了摇头，他还真不知道对神国规则、对圣域之人有约束。不过也无所谓，扶摇正想找人试一下自己的岁月技能到底好不好使。如果眼前这两个人想当白鼠，扶摇不介意送他们一程。走，出乎所有人预料。白袍男子拉着身旁已经有些歇斯底里的女人，转身朝外走去。师兄，为什么不出手杀这群贱人？
。白衣女人不甘心道：“师妹，主城内无法动手，后面有的是机会。”白袍男子低声道：“难道你想继续在这里受辱？”我白衣女子也冷静下来，转头看向扶摇等人：“你们这些人给我等着！”说完，跟着白袍男子走下楼，离开清风雅院。穆青莹一脸担忧走上前：“公子，接下来怎么办？接下来怎么办？”扶摇莞尔一笑。看向下方还在围观的众人，接着奏乐，接着舞。穆青莹闻言一愣，不过一楼大厅内众人却笑了出来。这个梗很多华夏人都知道。陆霜此时走到穆青莹身旁，小声道：“公子应该是想看你跳舞。”穆青莹脸颊微红，道：“公子，进房间内说话吧。”嗯，扶摇点了点头，带着萧心贤和萧夜雨兄妹一起进入雅间内。穆青莹、陆霜等一众美女也走了进去。片刻后。雅间内响起阵阵悠扬琴声，琴声婉转悠扬，如清泉流淌。又有数位美女起舞，扶摇一时也愣在那里。只见舞袖轻盈，翩若惊鸿，宛若游龙。一番歌舞罢，啪啪啪，扶摇忍不住再次鼓掌。穆轻盈抿嘴一笑：“公子，这次不如点评一下姐妹们的情谊歌舞。”似是想到了什么，穆轻盈又补充道：“不要只说一个好字。”扶摇露出一丝尴尬，沉思片刻后，缓缓开口：“一舞惊鸿先落凡。”秋水长天映碧潭，玉骨冰肌凡尘外，琴声玉韵有清欢。云间月色三千里，风里花香十二兰。欲问仙踪何处去？蓬莱楼阁倚天寒。扶摇与金四座，房间内众女皆露出惊愕之色。扶摇又继续道：“若言美人兮，其姿容？眉如远山，眸含秋水，鼻似玉峰，唇若丹砂，发如流泉，肤若凝脂，身姿婀娜，婉约若仙，奇美之艳，若仙下凡。”众人皆被扶摇这一连串评价震撼到，整个雅间内鸦雀无声。没人注意到，在扶摇一侧的萧心贤正痴痴看着扶摇，眼眸中阴阳流转。扶摇往过一幕幕在萧心贤眼中划过，萧心贤一时没忍住，小声道：“公子不是一个只会看小说玩游戏的死宅男吗？怎么文采这么好？”但此时雅间内真落可闻，萧心贤的声音清晰传到每一个人耳中。啊！扶摇错愕看向萧心贤。第零四四章：浮光掠影。似乎意识到自己失言，萧心贤赶紧低下头，不敢再看扶摇。扶摇压住内心的震惊，看向众女，轻盈留下：“你们先去忙吧。”“是，公子。”众女附身施礼，缓步退出房间。一时间，雅间内只剩下穆青莹、萧心贤、萧夜雨还有扶摇四人。扶摇盯着萧心贤和萧夜雨姐弟，心中盘算着该如何开口。萧心贤却突然开口，试图挽救一下扶摇的颜面：“大哥哥，我刚才说错了。”你不是只会看小说、玩游戏的死宅男？扶摇一脸无语，这丫头真是没开二度，还要再给自己伤口撒盐。无妨。扶摇露出一抹人畜无害的微笑。心贤，你是怎么知道我喜欢看小？扶摇一顿，话锋突然一转：“我喜欢读书，偶尔放松打打游戏的。”萧心贤指了一下自己双眼：“大哥哥，我能看到人过去的一些画面。我看到一个姐姐这么说你的。”扶摇闻言一惊：“心贤，你能看到我过往经历？”萧心贤点了点头。只能看到近期的一些画面，太久远的我也看不清。扶摇仔细盯着萧心贤双眼看了半天，却没有发现任何异常。就在扶摇疑惑之际，一旁的穆青莹开口：“公子，心贤可能是传说中的阴阳童。”阴阳童，扶摇眉头微皱。穆青莹解释道：“传说拥有阴阳童的人，可以看清一个人的根脚来历。”扶摇缓缓点头，刚欲开口：“大哥哥，我能感应凶吉。”萧夜雨见大家都在讨论自己姐姐，有些不服气，抢先开口。感应凶吉，扶摇一愣，夜雨有一些像传说中的赤子之心。穆青莹接着说道：“传闻赤子心纯洁无瑕，能趋吉避祸。那你们当初选择跟我来主城，是因为已经看到我的过往，且知道我是一个好人。”扶摇一脸得意道：“扶摇此时似乎有些明白，当初为何姐弟二人会选择跟自己前来。”萧心贤点点头，又摇了摇头。嗯，扶摇见状露出疑惑之色，主要是当时两天没吃东西，太饿了。萧心贤小声嘀咕道：“扑哧。”一旁穆青莹实在没忍住笑出声，而后又赶紧强行忍住。扶摇看向穆青莹，突然道：“青莹，你懂这么多，应该不是普通人吧？”穆青莹神色一紧，连忙道：“公子，我。”扶摇摆了摆手：“无妨，每个人都有自己的故事，只要你把自己当成清风雅院一员便好。”穆青莹闻言，双目微红：“多谢公子，后面有一些事需要你做一下。”扶摇沉声道：“公子，小雨姑娘已经和我说了。”穆青莹微微点头：“公子放心。”清风雅院会将有关的信息收集起来，定时汇报公子。嗯，扶摇又与萧心贤和萧夜雨简单聊了几句，便起身离开。时间不等人呐，扶摇走出清风雅院，轻叹一声：“自己目前还有太多事要做。”
，扶摇看了一下自己剩下的三个传说级任务，朝着主城区外走去。刚出城，扶摇身形突然一顿，而后开始慢慢朝着野怪区溜达，似是漫无目的闲逛。扶摇身后，两人显现出来，正是那圣域师兄妹二人。师兄，抓住他，然后再将那群贱人一个个弄出城杀了。白衣女子冷声道。白袍男子眉头微皱，师妹，何必为一群贱民动怒？不行，那贱人敢当众羞辱于我！必须将他们全部杀了，方能解心中之恨。白衣女子满脸恨意道：“神国有令，试炼者未进入圣域，我们不得干预其试炼。”白袍男子劝解道：“等他进入圣域，对你我而言，不过是一只可随手捏死的蚂蚁。”师兄，白衣女子露出一副可怜楚楚神色：“我等不及他进入圣域。再说，我们也并非要对付这个试炼者，只是要那些贱妇的性命。”也罢，白袍男子叹息一声：“确实应该让这些试炼者明白，圣域不是他们能招惹的存在。”白衣女子闻言，顿时露出一抹笑意：“师兄，先擒下这个试炼者。”嗯，扶摇此时依旧在野怪区闲逛。奇怪，难道我感应错了？出城之后，扶摇便感觉身后有人跟踪，只是一直到现在都没有人出现。难道是联合政府的人？扶摇在心中暗自猜测。不过就在此时，前方两道身影出现，原来是你们。扶摇看着二人，语气平淡道：“白衣女子嘴角微扬，神情傲娇，不要以为有神国规则庇护。”你就可以在我面前张狂，到了圣域，你会发现，你我之间的差距如同天堑。有事？扶摇挑眉，语气中带着不屑。如果只是放狠话，说完你们可以走了。哼！一旁的白袍男子轻笑出声，他的笑容中带着一丝戏谑。看来你还不明白自己处境，真是不知者无畏。他缓缓抬起手，一柄湛青色的长剑出现在手中，长剑散发着凌厉的气势，仿佛能斩碎一切。扶摇眼神一凝。不由自主产生了一种荒诞感觉，那柄长剑似乎能无视自己的千万血量，直接将自己斩杀。白袍男子看着扶摇的表情，嘴角微翘。现在，你明白自己与我们的差距了吗？扶摇全身戒备，准备随时发动碎破技能，剥夺他的寿命值。放心，白衣女子突然开口：“只要你乖乖将那群贱人叫出城，我师兄自会留你一命。”扶摇目光微凝，你的目的原来是他们。白衣女子露出一丝残忍之色：“一群风月贱妇也敢顶撞我！”我会让他们求死不得！张口闭口见父，你又算什么东西？扶摇冷声道。白衣女子闻言，脸色一沉：“你找死！”碎破！扶摇突然抢先出手，一股奇异波动瞬间笼罩住白袍男子。什么？白袍男子露出震惊之色，身躯缓缓化作无数光点，消失不见。一件黑色物品掉落出来。叮，扣除目标一月寿命值。叮，目标圣域之人无寿命值，强制传回圣域。叮。剥夺目标一月寿命值，只有一个月的寿命值，真是一个穷鬼！扶摇轻声道：“不过这个技能竟然还可以将目标寿命值转移到自己身上，怎怎么可能？”白衣女子一脸惊慌：“我师兄呢？”扶摇没有理会白衣女子，走上前将掉落的物品拾起。别慌，扶摇见技能已经冷却完毕，对着白衣女子露出一丝和蔼微笑：“我这就送你去见他。”但扶摇的笑容在白衣女子看来却宛若魔鬼：“不，不要杀我！”白衣女子浑身瑟瑟发抖。你要多少灵石？我可以给你。扶摇眉头微皱，白衣女子典型的二代，没了倚仗之后，竟然连半点骨气都没有。把灵石都拿出来！扶摇沉声道：“都在这里。”白衣女子说着，慌忙交出一件储物袋。一路走好，扶摇笑道：“你。”白衣女子惊愕，不守信用。我只是让你拿灵石出来，可没说拿了灵石就放过你。扶摇呢喃道：“叮，扣除目标一月寿命值。叮，目标圣域之人无寿命值，强制传回圣域。”叮，剥夺目标一月寿命值。两个穷鬼，扶摇说完，看向自己手中的两件物品。叮，恭喜获得技能书《浮光掠影》。叮，恭喜获得传说物品《储物袋》。扶摇，第零四五章，传说任务一是困惑，《浮光掠影》使用后角色速度属性提升 1,000% 持续30分钟，亦可踏空而行，冷却时间 E H。详情，《浮光掠影》间隔高阶功法，风无声，气如止水。光无影，踏雪无痕。传说修炼到圆满境界，山河千里，瞬息可至。竟然是身法技能。扶摇看着技能介绍，低语一声：“叮，恭喜成功学习技能《浮光掠影》。扶摇学完技能，又看向储物袋。储物袋，储物袋，内含蓄域空间，空间大小1 0 0 x 1 0 0 MP。详情：间隔低阶储物道具，不可储存活物。看来那两个人来自间隔。扶摇见技能书和储物袋皆是间隔之物，只怕此事不会善罢甘休。”但扶摇也未过多担忧，别人已经伸出刀俎，难道还要自己把头送过去不成？储物袋内
，还有一堆灵石。这些圣域之人倒是富有。扶摇突然萌生了一个疯狂念头：如果把圣域下来的人都打劫了，算了。扶摇自语道：“人不犯我，我不犯人，何况自己总是要去圣域的。”扶摇也不想因为眼前利益过早给自己树立太多敌人。清理完战场，扶摇根据任务坐标朝着任务地点赶去。浮光掠影，扶摇用出浮光掠影技能，身体仿佛化为一道虚幻的光影，闪烁不定。周围的景色在他眼前飞速流转，朝着远处急速而去。远望去，犹如一道闪电划过天际，瞬间消失在远方。片刻后，扶摇止住身形，叮，进入医师困惑任务范围。扶摇眼前场景变换，下一刻已经身处一处不知名古镇小巷内。一座古朴药铺屹立在古镇的小巷深处，古镇建筑似是历经岁月沧桑，青砖黛瓦的建筑上尽是斑驳的岁月痕迹。扶摇朝着药铺走去。只见药铺大门半开半掩，透出淡淡的药香。一副对联立在药店两侧，上尽是回春妙药，下只开竹吉良方。横批：玄壶济世，比一些地方强多了。扶摇看着药铺对联，叹息一声。毕竟在华夏一些地方，一度看到的是侏儒。虎虎生威迎新年，手术室里全是钱，祝贺业绩突破两千万这类横幅标语。扶摇原地驻足片刻，推门而入，一阵浓郁的药香顿时扑鼻而来。药铺里面摆放着各种药材，被整齐的摆放在木架上。药铺的角落里还摆放着一些制药工具，比如十年药酒等等。药铺的主人是一位白发苍苍的老者，身穿一件深色的长袍，面容和蔼，却带有一丝愁容。老者正在仔细的挑选药材，看到有人进来，老者微微点了点头，算是打过了招呼。既然任务是医师困惑，想来面前这位老者，应该就是任务的关键。扶摇想到此，便开口道：“老人家，我见你面带愁容，是有什么烦心事吗？”哦，老者抬头看向扶摇，年轻人，你懂医术吗？扶摇面色一正，略带一丝尴尬，在下略懂一二。看你面相醇厚，应该不是一个妄语之人。老者沉思片刻，既然如此，本镇柳家一男婴出生之后，数日未提一声，老朽束手无策。麻烦你前去看看吧。小六，你带这位年轻人前去。老者说道。此时，一个药童自内屋走出，大哥哥跟我来。扶摇点头，与老者告别。跟着药童离开，柳家老爷年近七十，纳了一个小妾，也算老来得子。可这孩子出生之后没有啼哭，一声未发。柳家急坏了，来请了师傅三次，但师傅也束手无策。药童很是健谈，一路上喋喋不休。扶摇也了解一个大概，难道真要治病？扶摇有些忐忑，自己也不懂医术啊。片刻后，药童将扶摇带至一座大宅院门前。大哥哥，这里就是柳家。药童说完，转身就走。嗯。扶摇一愣，赶紧道：“你不帮我引荐一下吗？”药童看向柳家，神色有些慌张：“师傅不让我进柳家。”药童说完，快步离去。扶摇见此，反倒是放下心来。柳家有问题，只要不是真让自己治病，无非就是一些魑魅魍魉而已。吱呀，后中木门被推开，扶摇直接进入柳家大院。此时正值中午，偌大的柳府，安静的出奇，不见一个人影。扶摇见怪不怪，一人穿过大院，直接朝着客厅走去。扶摇来到客厅，依旧空无一人。有人吗？扶摇无奈，只能喊了起来。然而喊了半天，依旧无人应答。扶摇苦笑：这哪是什么孩子不出声，这是整个柳家都没了声音啊！这位公子，不要吵醒了熟睡的孩子。扶摇身后突然响起一少妇声音。扶摇转身看去，只见内院门口站着一位约莫十七八岁的妇人，怀中还抱着一个熟睡的婴儿。公子来柳府有事。年轻妇人似是怕吵醒了怀中婴儿，声音非常细微。年轻妇人说话时，目光也不离怀中婴儿，轻轻摇晃着，脸上带着淡淡的笑意，眼神中充满了溺爱。我受药铺主人所托，来给孩子看病。扶摇回道：“看病。”年轻妇人这才抬头看向扶摇：“公子怕是弄错了，我的孩子没有生病。”扶摇露出一丝无奈，神色复杂道：“孩子确实没病，因为孩子已经死了。”年轻妇人闻言眉头紧皱，出声呵斥：“公子莫要妄语，我的孩子只是睡着了。”哎。扶摇叹息一声，继续道：“虽然很同情你们，但是我不得不说，不只是你的孩子死了，其实你也已经死了。”正在摇晃婴儿的年轻妇人突然一怔，动作停了下来。整个柳家的人都死了吧？扶摇缓缓开口。年轻妇人仿佛如梦初醒，看向扶摇：“是，都死了，该死的，不该死的，都死了。不过，我的孩子肯定可以进天堂。”年轻妇人说着，露出狰狞之色：“因为这人间就是地狱啊！”第零四六章。幕后黑手，年轻妇人话音落下，整个刘府显露出本来面目。横七竖八的尸体浸在血泊中，
，一股浓郁的血腥味扑面而来。扶摇眉头紧皱，看向年轻妇人：“小倩地冤魂 ，boss， 等级六十，生命值三百万，攻击力一万三千，技能一摄魂二吸血。”详情：刘府深闺藏艳妆，妾女低眉心事长，红颜薄命无人惜，青丝白发恨难忘。空庭寂寞花无语，独坐黄昏月染霜。回首当年情已逝，今朝何处觅君郎？小倩本是碧玉小家之女，更有青梅竹马的情郎，后被父母强行卖至刘府，成为妾室，与情郎分离。后怀有一子，被人陷害，难产而死，后成冤魂，途径刘府中人。扶摇看到 boss 信息，眉头紧皱，又是一位苦命人。虽然同情小倩的遭遇，扶摇手上却没有丝毫迟疑。三灾，月灵，劫杀，一连串技能丢出去，小倩冤魂的血条瞬间见底。而小倩冤魂的攻击皆被扶摇轻松躲开，浮光掠影身法加持，扶摇的移动速度超越了出手速度，加上扶摇的预判，全程做到了无伤输出。又要死了吗？小倩冤魂突然神色痴迷，抱着怀中的死婴轻哼起来：“小宝贝，快快睡，梦中会有我相随，陪你笑，陪你泪，有我相依偎。”小宝贝，快快睡，你会梦到我几回？劫杀！扶摇低沉声响起，小倩冤魂和死婴化作光白消失不见。死得好！这个贱人！一道苍老声音突兀响起，扶摇闻声看去，只见一华服老者缓缓走来。这个贱人在我刘府吃穿不愁，竟然与外人私通，怀了野种。扶摇看向老者，柳苍兰的亡魂 ，boss， 等级六十，生命值三百万，攻击力一万三千，技能一幽冥二明火三魂之挽歌。详情：柳苍兰，刘府的家主，生有三个女儿。但心中一直遗憾没有儿子继承家业，后娶小倩，怀孕后视如珍宝。小倩临盆，突有消息称小倩与外人有染，腹中的胎儿并非亲生骨肉。柳苍兰愤怒至极，吩咐下人准备药物，使小倩难产而死。这是被戴绿帽子吗？扶摇有些无语，难怪说成之此恨人人有，莫笑他人不自知。男人真是难啊！杀！柳苍兰的亡魂不由分说，出来之后朝着扶摇攻来，浮光掠影。扶摇身影在空中划出一道道残影，瞬间来到柳苍兰身后。碎破，这是扶摇第一次在任务中对 BOSS 尝试使用碎破这个技能。叮，扣除目标七日寿命值。叮，剥夺目标七日寿命值。传说亡魂在阳间只能逗留七日，看来 BOSS 的寿命值也是按照一些设定来配置的。扶摇轻声道：“任务场景怎么还没有消失？”扶摇眉头微皱，略微等了片刻，见没有任何变化，扶摇继续朝柳府内部走去。很快来到后院厢房处，嘻嘻，讨厌一阵嬉笑声从厢房内传出。谁在说话？扶摇听到这声音，浑身泛起一层鸡皮疙瘩。透过厢房窗户，扶摇看到一男一女正坐在床头，做着一些少儿不宜之事。啊！看着厢房内这两个亡魂，扶摇一阵无语。这真是生前风流，死不悔改。太太，您这招太绝了！男的谄媚道：“老爷让人处死了那贱人，您的地位无人可撼动了。”哼。我为他生了三个女儿，女人不屑道：“到头来，他竟然想把家业传给那个未出生的孩子。”男的闻言一愣，急道：“三个女儿不是你我二人的吗？”女人妩媚看了男人一眼：“死鬼，急什么？当然是你的。”男的松了一口气：“这我就放心了。”可扶摇只觉二人对话，实在是有些三观有些炸裂，终是忍不住轻咳了一声：“是谁？”厢房内女子一声惊呼，随后响起西西索索穿衣服的声音。片刻后，厢房内一男一女。一同走了出来，扶摇看向二人，柳夫人的亡魂，管家的亡魂，不由在心中替柳苍兰感到一阵心酸。柳夫人竟然和管家暗中偷情，听二人谈话，三个女儿，无一人是柳苍兰亲生，都是柳夫人和管家的孩子。你们两个想来也是真爱，扶摇忍不住开口，都死了也不忘缠绵。你是谁？柳夫人的亡魂质问道。扶摇扶摇戏谑道。扶摇。柳夫人的亡魂一愣，没听说过。碎破。三灾，碎破，扶摇直接出手，借助三灾刷新技能，两个碎破技能将柳夫人和管家一起送走。出乎扶摇意料，解决掉这两个亡魂 BOSS 之后，任务场景依旧没有消失，还能有谁？扶摇一时也没了头绪，在后院逛了一圈，一无所获。扶摇无奈，只能原路折回。刚来到柳府大院，就在此时，柳府大门被推开，一位少年郎走了进来。扶摇看向少年郎，眉头微皱。入魔的情郎 BOSS， 等级六十，生命值四百万，攻击力两万三千，技能
：一血魔之握，二魔神降临，三魔影众重。详情：夜半寒风刺骨来，相思成泪惹尘埃。爱而不得生恨意，一骑功成万事爱。小倩青梅竹马的情郎，小倩嫁入刘府后，情郎痴心不改，常在刘府外徘徊。但得知小倩怀孕之后，情郎爱而不得，因爱生恨，设计陷害小倩，导致胎死腹中，柳家家破人亡。原来这一切。都是你搞的鬼！扶摇叹息道：“少年狼神色不变，看向扶摇，柳家抢我心上人，我为何不能设计柳家？小倩呢？”扶摇反问道：“你以他腹中孩子设计，他有何过错？我的女人怀了别的人孩子，就该死。”少年狼在提到小倩时也有些激动，傻逼！饶是扶摇也忍不住骂了起来。碎破，丁，扣除目标百年寿命值，丁，剥夺目标百年寿命值。扶摇听到系统音一愣，因为少年狼依旧好好站在那里。少年狼看向一地尸体，阴森道：“让你失望了，他们的寿命皆被我吞噬了。”第零四七章毒一，扶摇心中一沉，眼前这个少年狼的寿命值恐怕要有数千年了。三灾，扶摇再度出手，三系法术攻击朝着入魔的少年狼席卷而去，负三万零四百五十三，负四万零一，大量伤害溢出，少年狼的血条急速下降。月灵。负幺二零五七七零，怎么可能？少年狼明显被扶摇这一世的伤害震惊到。魔神降临，少年狼怒喝一声，原本瘦小的体型陡然变大，变成一个将近三米的巨人。劫杀，扶摇见 BOSS 发生异变，试探一击，负十七万八千九百四十。嗯，扶摇看着自己打出的伤害和少年狼的血条，眉头微皱。BOSS 的防御和生命上限都提升了。血魔之握，少年狼冷声开口。手掌泛起红光，将扶摇笼罩住。负八万，负八万，负八万。扶摇处于红光下，血量开始飞速降低，而少年狼血条开始缓慢恢复。月灵，扶摇再次清空 BOSS 当前一半的血量。碎破，扶摇呢喃道：“这可是数千寿命值，不能这么浪费了。”浮光掠影，扶摇身影如鬼魅般，瞬间脱离少年狼技能覆盖范围。血魔之握，少年狼再次出手，想利用技能汲取扶摇血量。但扶摇身形在红光覆盖前便瞬间消失，原地只留下一道虚幻的影子。碎破，碎破！少年狼血条见底之后，扶摇不再继续攻击，而是利用身法躲开技能，反复利用碎破剥夺少年狼的寿命值。丁，剥夺目标百年寿命值。丁，剥夺目标百年寿命值。终于，在一道系统提示响起后，少年狼的身躯开始缓缓消散。而此时，入魔少年狼仿佛恢复了一些神智。一滴泪自眼角划过。早知今日，何必当初扶摇也有些唏嘘。这个剧情里到底谁是恶人呢？一场红尘客，皆是可怜人。还沉浸在剧情中的扶摇突然反应过来，怎么还没有提示任务结束？扶摇看着已经空了的刘府，有些诧异。难道要回到药铺？想到此，扶摇走出刘府，朝着药铺赶去。片刻后，扶摇再次来到小巷内，药铺大门依旧半开半掩，透着淡淡的药香。扶摇推门而入。白发苍苍的老者依旧在忙碌着，挑选着药材。老人家，我回来。扶摇踌躇片刻，开口道：“哦。”老者起身问道：“年轻人，刘府那婴儿可治好？”扶摇望着老者，眉头微凝，不过依旧淡然开口：“婴儿已经医好了。”嗯，老者点了点头：“医好便好。”在下告辞，扶摇拱手准备离去。年轻人是如何医治好那婴儿？老者突然问道。果然，扶摇在心中暗道，不过却说道。只是略感风寒，老者目光凝视扶摇，年轻人长得一脸敦厚，怎么满嘴胡话？老人家开的医馆，怎么净做杀人的勾当？扶摇冷声道：“哼！”老者突然笑了笑：“我本就是一位毒医。”扶摇看向老者，此时老者也露出本来面目：“毒医 BOSS， 等级60生命值500万，攻击力 33,000 技能一毒术精通，二毒真术，三毒药制作。”详情：毒一数年前来到古镇，因善用毒，古镇居民皆避而远之。刘府曾派人求取毒药，少年郎也曾来此购买封魔丹。嘘，小声告诉你，毒一来到古镇之后，大家好像都不爱出门了，古镇也越来越荒凉了。年轻人，我还要感谢你。毒一缓缓开口：“如果不是你接取了我发布的任务，小倩的冤魂这几日恐怕就要来找我的麻烦。”嗯，扶摇闻言一愣：“这任务是你发布的？”哼，毒一笑道。神国试炼者，你以为你们接取的任务是怎么来的？毒一看向药铺外，悠悠开口：“是我们这些受困神国内的人发布的。”
。扶摇眉头微皱，他也没想到主城任务大厅内的任务竟然是这么来的。你想杀我？独一看向扶摇，从你身上我感到了一丝杀意。没错，扶摇缓缓点点头。你我有恩怨。独一露出好奇之色。扶摇一怔，摇了摇头，没有。是为了刘府那些死去的人？独一追问道。扶摇并未开口，只是淡淡看着独一。见扶摇没有回应，独一继续道：“老朽开门做生意，有买有卖，从未主动害人，是吗？”扶摇轻声道：“从药铺到刘府这一来回，整个古镇我竟没有见过第二个活人。”扶摇说着，看向独一：“老人家，你能否解释一下？”独一瞳孔微缩，看向扶摇：“这又与你何干？”扶摇刚欲开口，独一又补充道：“年轻人，自古好人多磨难，我劝你不要多管闲事，收起你那为民除害的想法。”你错了，扶摇淡淡开口。我从来也没想做什么为民除害的事儿，那你，独一露出迟疑之色，有些看不懂扶摇。我既是试炼者，而你在我眼里只是一个 boss。扶摇悠悠开口，毒死了整个古镇的人，你获取的寿命应该不少吧？独一瞳孔猛然扩张，月灵，三灾，月灵。扶摇率先朝独一杀去，叮，毒气入体，自身全属性降低负 30% 叮，毒气入体，血量每秒降低 1,000 点。扶摇眉头微皱。药铺内的浓郁药香全是毒气，毒针。独一手中出现一排银色毒针，朝着扶摇骑射而去。浮光掠影，扶摇身形晃动，悉数躲开。高阶功法，独一失声惊呼：“你怎么会圣域的功法？”碎破，叮，剥夺目标百年寿命值。然而，回应独一的是扶摇接连不断的技能，感受到自身寿命源源不断消失，独一再也无法保持淡然。银色毒针速度骤然增加，朝着扶摇刺去。只是银针刺中的，皆是一道道虚影。杀了我对你没有任何好处，而且杀了任务发布者，任务奖励你也拿不到了。独一大吼道。扶摇眉头微皱，杀了你，你的寿命值全是我的，也不亏。独一脸色一沉，急道：“等下，这个药铺我可以送给你。”嗯。扶摇停下身形，看向独一：“这个药铺可以赠送。”独一脸色铁青，一脸不情愿道：“自然可以，可是我要这么一个毒药铺，有什么用呢？”扶摇摇了摇头，而且他还在古镇这里。独一连忙解释道：“我把药铺设置在任务奖励里面，他自然可以出现在主城。”扶摇点了点头，不放心道：“先把任务奖励给我。”独一闻言一阵肉疼，不过也只能照做。这次亏大了，独一老者小声嘀咕道：“丁，恭喜完成医师困惑传说任务，奖励6 0 0 W 经验。”丁，恭喜玩家扶摇在医师困惑任务中获得任务发布者认可，额外奖励主城药铺一座。扶摇听到系统提示也是一喜，没想到还真可以。这个药铺我也没有人看管呀。扶摇突然出声，目光朝药铺后方飘去。独一老脸挤出一丝苦笑：“小六，出来。”药童闻声走了出来：“师傅，以后你就跟着这个公子吧。”独一开口道：“丁，是否接受独一委托任务收留药童？”第零四八章层层算计。接受。扶摇说完，看向被独一称为小六的药童，露出一抹和蔼可亲的笑容：“小朋友。”跟我走吧。独一闻言，老脸抽搐了一下，暗暗鄙夷，看了扶摇一眼。任务完成了，我们也该走了。扶摇牵住药童的小手，就准备离开。不过走前，扶摇看着独一，突然道：“下次有任务，可以再联系我。”哼，独一尴尬一笑，表面客气道：“好说，好说。”心中却暗骂道：“老子有病才会再找你。”扶摇带着小六走出药铺，眼前场景变换，又回到了城外野怪区域。看着药童，扶摇轻声问道：“小六。”你真名叫什么，大哥哥？我名字是师傅取的，就叫小六药童。回道，扶摇内心鄙视了一下老独一，看向药童，小六，以后我的药铺交给你管，有问题吗？药童当即拍着胸脯说道：“大哥哥没问题的，师傅的药铺一直也是我在打理的，现在是我的药铺了。”扶摇立即纠正道：“嗯嗯。”药童赶紧连连点头：“是大哥哥的药铺。”扶摇这才满意的摸了摸药童的小脑袋，带着药童朝城区走去。路上，扶摇又给小雨发了信息。让他准备接管药铺和一个小男孩。正在主城忙碌的小雨看见扶摇的信息，不由一愣：“公子难道真是人贩子出身？怎么又要带回一个孩子？”片刻后，扶摇回到华夏主城区，正准备带着药童去见小雨，信息栏突然闪烁起来：“林七叶，扶摇大哥，我们来主城了，在清风雅苑等你。”他们七人终于来了。扶摇看见林七叶发来的信息，暗自松了一口气。七人耽搁了这么久，总算是到了主城。扶摇一直担心几人是不是出了什么意外。小六。扶摇轻声道：“我先带你去见见大哥哥的朋友们。”清风雅苑，林七叶、洛伊上、月下、季云想、刘若飞、李向瑶、穆春风七人
，正坐在清风雅院一层大厅内。与以往不同，此时几人间气氛有些反常，七人面色皆有些凝重。扶摇大哥一会就到，林七叶突然开口说道。罗衣裳看着林七叶，小声问道：“我们怎么跟扶摇大哥开口？”扶摇大哥过来后，你们不要乱说，一切由我来说。”林七叶沉声道：“联合政府的提议，扶摇大哥会同意吗？”柳若飞看向几人问道：“哼！”月下冷声道：“扶摇大哥如果愿意。”他们就不会安排我们几个来了，都怪张若雪那个女人。洛伊上有些不忿，如果不是她，联合政府的人也不会知道我们和扶摇大哥有交集，也不会让我们来做说客。就在几人交谈间，扶摇带着药童走了进来。扶摇大哥，扶摇大哥，林七叶几人纷纷起身。我说，扶摇见到几人都在，调侃道：“你们也太慢了，这么久才来主城。”扶摇大哥，你可别怪我们。”洛伊上抱怨道：“如果不是，小洛。”林七叶突然打断他的话，洛伊上意识到了自己的失言，不再说话。嗯，扶摇敏锐察觉，这次几人好像有些反常。扶摇大哥林七叶直接开口道：“我们几人需要一些寿命值。”寿命值？扶摇一愣，问道：“需要多少？”七百年。扶摇也没有多问，直接交易给林七叶七百年寿命值。不过，林七叶接下来的话却让扶摇眉头微皱。扶摇大哥，我们还需要一万年寿命值。不只是扶摇。另外六人听到林七叶的话，也面面相觑，显然同样出乎了他们的预料。扶摇脸色一沉：“你们遇到麻烦什么了？”林七叶摇了摇头，直言道：“一万寿命值给还是不给？”几人对话引起了一层其他玩家注意：“一万年寿命值，这个年轻人难道就是扶摇？这七人是谁啊？张嘴就是一万年寿命值？”扶摇没有理会周围好奇的众人，也未直接答复林七叶，双方陷入了沉默。就在此时，一个小女孩来到扶摇身前。大哥哥，你找我？嗯，扶摇露出一抹微笑，心闲，这是大哥哥的朋友，好好看看他们，尤其是这个大哥哥。扶摇说着，指了指林七叶。萧心贤听懂了扶摇话外音，从几人身上一扫而过，目光停留在林七叶身上。一会儿，萧心贤对扶摇轻轻点头，扶摇这才露出一丝微笑，看向林七叶：“一万年寿命值，不可能给你。”哼！林七叶突然冷喝一声：“什么兄弟？既然如此，我们就此别过，我们走。”林七叶喊上其余六人，头也不回走出清风雅院。扶摇看着几人出了清风雅院，才低声道：“这个二愣子演技是真的差。”心贤，跟我上楼。扶摇说着，带着药童和萧心贤朝二楼走去。萧心贤却在药童身上瞅来瞅去，看着药童小六，心里一阵发毛。二楼雅间内，心贤，刚才那个大哥哥近期发生了什么事？你说一说。扶摇开口道：“嗯，我看到有人让他们来找大哥哥，他们本来不愿意来。”但是那人提到了几百个孩子，他们才答应过来。随着萧心贤不断讲述，扶摇脸色彻底阴沉下来。这群混蛋竟然把那些孩子也带到了主城。心贤，扶摇看向萧心贤，能看到那些孩子现在在哪儿吗？萧心贤摇了摇头，没有提及。刚才那个大哥哥也不知道。扶摇听到后，轻轻点头，而后缓缓说道：“本来不想理你们，但你们却偏偏要寻死。”药童闻言，突然打了一个寒战，感到一阵心悸。林七叶几人出了清风雅院后，来到主城一处休息区内。陆局、张若雪等人赫然在场。失败了，张若雪冷声道：“你们关系不是很好吗？你和扶摇的关系不是更好？”林七叶反对道：“结果不是一样吗？”你，张若雪语塞，想反驳却不知道从何开口。行了，陆局摆了摆手：“七叶他们至少不是一无所获，好歹还有七百年寿命值。”不过，陆局沉声道：“我们最终目的是让扶摇为。”联合政府服务，这样联合政府就能拥有源源不断的寿命值。我蓝星人类也就没有寿命值这个隐患。林七叶迟疑道：“如今扶摇已经和我们几人翻脸，单靠我们几人恐怕不现实。”陆局看向张若雪：“若雪，你和七叶他们一起。”张若雪面色一僵，但还是回道：“是。”虽说这个扶摇自私自利，没有一点人类大义，但只要是人，就会有弱点。陆局看向几人：“你们要加快进度，上面的耐心可不多了。”陆局。孤儿院那些孩子，林七叶刚开口，这你不必操心。陆局淡淡回道：“他们也觉醒了天赋和职业，有人带他们升级。”林七叶几人闻言，心头一沉。华夏主城一处奢华休息区内，一人坐于主位上，其余人皆站立一旁。进度怎么样了？主位之人开口问道：“我华夏前一万名顶尖玩家皆与联合政府签订协议，受我们管控。”旁边一人回道：“除了等级榜第一的扶摇，无妨。已经有人去做扶摇的工作了。”主位之人再度开口，可是。旁边一人迟疑道：“据我所知，进展似乎不太顺利。”不，一旁有人解释道：“一切很顺利。”嗯。
。下面那些弃子继续吸仇恨，双方越决裂越好。到时候我们再出手替他摆平麻烦，他才会感激我们，感激联合政府，不是吗？第四十九章叛军归。扶摇在清风雅苑，又跟众人交代几句之后，就欲带着药童小六匆匆离开。公子，许久才归，不欣赏一下姐妹们的歌舞吗？穆青莹看着要离开的扶摇问道：“这次算了。”扶摇无奈道：“下次吧，还有事要做。”那就这么说定了。穆青莹幽怨道：“下次公子可不许来也匆匆，去也匆匆。”好，扶摇说完，十分干脆走出清风雅苑。怎么弄得自己跟个负心汉似的？扶摇自言自语道：“大哥哥，那些姐姐们看上去都很喜欢你。”药童小六开口道。扶摇闻言一怔，而后轻声道：“可能更多的是感激吧。”扶摇说完，带着药童找见小雨。小雨有些惊愕，看着药童公子，你又拐来了一个孩子。扶摇脸顿时拉了下来，心中默默盘算着要扣小雨多少佣金。小雨见扶摇脸色不对，赶紧乖巧道：“公子，药谱我已经打理好了，就等您了。”扶摇这才满意点头。这药童叫小六，以后你让他负责药铺吧。是，公子。小雨回道：“人手够用吗？”扶摇问道。短短几天时间，扶摇已经有了六个店铺。公子放心，我已经招募了一些人手。小雨解释道。扶摇点了点头。最近你帮我留意一下关于一群孩子的消息，大概两百多个，皆在六七岁左右。小雨听到扶摇又提到孩子，脑子一抽，下意识道：“公子要都拐来吗？”扶摇脸色顿时一黑，自己的形象在这丫头这儿怎么成了人贩子？小雨见状，赶紧弥补道：“公子放心，我会留意的，一有消息马上通知你。”嗯，扶摇这才点了点头。关于联合政府这段时间有什么消息吗？倒是有些消息，不少人在清风雅苑时都提到。联合政府和很多人都签订了协议。小雨回道：“协议。”扶摇眉头眉头微皱：“什么协议？”小雨摇了摇头：“协议具体内容不知道。签协议有用吗？”扶摇疑惑道：“公子。”小雨看向扶摇：“在神国内，通过系统签订的协议等同于契约，是有很强约束力的。”帮我弄清协议内容。”扶摇沉声道：“好。”小雨点头：“我会通知穆青莹，让他们想办法灌醉几个人，试试能不能套出来。”扶摇闻言有些错愕，看着小雨，这小丫头也非善类啊。嘻嘻，小雨尴尬一笑，公子，人家可是为你服务的。好了，扶摇摆摆手，你去忙吧。是公子。小雨说完，向药童招了招手，小六，跟姐姐来。目前也只能这样了。扶摇低语一声，虽然不知道联合政府接下来有什么动作，但是肯定是冲自己来的。至于林七叶他们，应该也签署了那个协议。扶摇看了一下自己的任务列表，目前还剩下两个传说级任务。至于等级，在完成医师困惑这个任务之后，已经来到了58级，先升到60级再说。到了60级之后，自己的防具又能更新一波，实力也会提升不少。如此想着，扶摇也不迟疑，当即动身朝着任务坐标赶去。浮光掠影，扶摇用出浮光掠影技能，身体化为一道虚幻的光影，朝着远处急速而去。片刻后，叮，进入叛军归任务范围。随着系统提示声响起，眼前场景开始变换。扶摇刚进入任务场景，还未来得及观察周围环境，一位妇人凄凉清唱声在扶摇耳边响起。一别后，二弟相悬。初说是三四月，谁知又五六年。七弦琴无心弹，八行书无处传。九连环从中断，十里长亭望眼欲穿。百思千念，万般无奈把郎怨。好一个负心汉！嗯。扶摇听到妇人清唱一愣，下意识道：“这不是说我吧？”显然，扶摇还未从与穆青莹幽怨的对话中走出来。扶摇朝前方望去，只见一别至庭院坐落在前，可有人在？扶摇走到庭院问道：“吱呀！”一声轻响，一位妇人面带惊喜之色推门而出，在看到扶摇之后，眼神中瞬间又充满了失望。“小郎君是我家相公派来的吗？”妇人开口问道。扶摇有些无语，摇了摇头。哼！妇人当即色变，冷声道：“皆是些臭男人。”扶摇闻言又是一愣，好不讲道理的女人。扶摇刚欲开口。谁知对面妇人又自怨自艾起来，那个负心汉竟一去不复返，丢我一人在此。可扶摇忍不住轻咳一声，打断了妇人话语：“你咳什么咳？”妇人瞪了扶摇一眼：“你们这些臭男人，怎地一点耐心都没有，连我几句话都听不下去了吗？”扶摇目瞪口呆看着妇人，一时间竟不知该说些什么。嗯，妇人突然恶狠狠看向扶摇：“你为什么不说话？是嘲笑我可怜吗？”也对，负心汉一走这么多年。我竟傻傻等了他这么久，妇人说着，竟开始落泪，掩面哭了起来。那个扶摇刚要开口，谁让你说话了？妇人又瞪向扶摇，我还没有说完，你张什么嘴，说什么话？有病吧你！扶摇终于忍不了了。妇人闻言摇身一变，一
一身青色罗缎衣变成了红色。扶摇目光微凝，叛军归的妇人，等级六十，生命值三百万，攻击力一万三千，技能一怨念之处，二离别恨，三怨念吸取，四诅咒。详情：叛服归来的女人，时间久了，神志有些不清，时常疯癫伤人，请务必小心一些，不要被其所伤。看到 BOSS 露出属性。扶摇中士松了一口气，忍不住吐槽道：“设计这么多剧情做甚？”月灵，劫杀。扶摇哪有半点怜香惜玉，对着 BOSS 就是一顿输出。而 BOSS 的技能大部分被扶摇用浮光掠影躲开，躲不掉的范围技能，扶摇直接选择了硬抗。千万的血量，扶摇底气十足，仅仅片刻就将 BOSS 打成了残血。正当扶摇准备一鼓作气将 BOSS 斩杀时，妇人突然恢复了神智，变成了不可攻击状态。嗯，扶摇眉头微皱。这种情况他还是第一次遇见。公子，抱歉了，妇人躬身施礼，妾身私服成疾，差点误伤了公子。扶摇，妇人缓缓开口，妾身有一事相求，还望公子务必答应。有好处吗？扶摇耿直问道。妇人一愣，随后拿出遗物递给扶摇。丁，是否接受妇人委托？商君下落。商君下落。详情：商君五年前离家，临别与妇人约好三四月时间便回，但至今未归。请查清商郡如今在何处。扶摇没有表态，而是先看向了妇人递过来的物品——人间烟火饰品，等级六十，品质史诗，属性全属性加五灵，特性幻象，主动复制本体幻象，继承本体百分之一属性，持续时间三十分钟，冷却时间一天。详情：山河远阔，人间烟火，无一是你，无一不是你。商郡临别前赠与妻子之物，商郡。勿挂念，我数月便回。扶摇看完视频属性，又看向妇人，公子可否？妇人一脸期待复问。第零五零章，胡姬九四。放心，扶摇点点头，受人之托，必当忠人之事。妇人闻言，终是松了一口气，露出一抹微笑，妾身先行谢过公子。可我未见过商君，也不知商君长相。扶摇迟疑道。无妨，妇人开口道：“那负心汉临别前曾说，前往汝阳城，公子持着人间烟火饰品，自会有所感应。”丁，请前往汝阳城。既然如此，事不宜迟，在下这就前去。扶摇听到系统提示，与妇人告别。扶摇根据任务坐标，一路疾驰，很快便赶到任务地点——汝阳城。详情：汝阳城，九祖之乡，此地之人皆爱酒。扶摇望去，一座古城镇映入眼前，一条河自东西向将古城贯穿，小城入口处，一座石桥屹立，仿佛在迎接远道而来的游人。扶摇走上石桥，石桥另一侧。一少女手持竹杖，亭亭而立。扶摇看向少女，胡姬。详情：胡姬，不知何原因双目失明。古城酒肆的主人，公子可是来汝阳饮酒的游人？胡姬侧身对着扶摇，轻声问道。嗯。扶摇有些惊奇，问道：“你怎么知道我是男的？”胡姬嘴角微微上扬，公子脚步声沉稳有力，掷地有声，双臂摆动生风。小女子猜想，应是一位少年郎。扶摇有些惊讶，看着盲女胡姬。此时。胡姬继续问道：“公子是来饮酒的吗？”小女子卖酒，在这汝阳镇上开着酒肆。扶摇沉思片刻，好，我也有些口渴。胡姬轻声道：“公子随我来。”哒哒哒，二人一路无语。胡姬手中竹杖敲击青石路面的声音成了唯一的回响。片刻后，扶摇被胡姬带到一座酒馆前。胡姬酒肆，详情：商郡南有汝阳城，银鞍白马度春风，落花踏尽深何处？笑入胡姬酒肆中。盲女胡姬所开的酒肆，扶摇看着酒肆介绍，眼眸一亮，看来是来对了扶摇心中暗自嘀咕。扶摇随意找了一个位置坐下，偌大的酒肆除了扶摇，再无其他人。姑娘，你这酒肆生意有些凄惨。扶摇随意问道，让公子见笑了。胡姬说话间，将一坛酒拿了上来。最近不知怎了，来饮酒的人越来越少了。胡姬说着，脸颊微红，不然我也无需去石桥接客了。虽然双目失明，但胡姬的动作却十分熟练。碗碟摆放整齐，又替扶摇倒满一碗清酒，一滴酒水未洒出。姑娘，我向你打听一个人。扶摇悠悠开口：“公子，请说。”胡姬轻声道：“南来北往的游人，又路过酒肆的，我也略知一二。姑娘可知商君下落？”扶摇沉声道：“咔嚓！”突然，一道清脆声响起，胡姬手中碗碟打碎了一地。嗯，扶摇微微皱眉：“抱歉。”胡姬慌忙附身收拾地上破碎的碗碟，嘴上却说道。小女子未听说过什么商君，但就在此时，一人从外面走了进来。胡姬，有客人来了吗？扶摇闻声看去，一男子出现在酒肆门口。
恰在此时，人间烟火饰品微微晃动了一下，散发出微弱的红光。失忆的商郡，详情：五年前，商郡来到汝阳城，不知何故失去记忆，一直逗留在九肆中。商郡，扶摇开口。男人一愣：“你认识我？”扶摇微微点了点头。男人见扶摇点头，情绪顿时激动起来：“少年，我是谁？来自何处？你一点记忆都没有了吗？”扶摇疑惑道。男人露出一丝痛苦之色：“我只记得自己叫商郡。”此时，胡姬站起身来：“商俊，别听他乱说，这人是个骗子。”扶摇，扶摇有些错愕，看向胡姬。胡姬再度开口：“商俊，快上楼休息吧。”男人却未理会胡姬，看向扶摇，追问道：“少年，你真的认识我？”扶摇拿出人间烟火饰品，你可还记得此物？男人看着泛着红光的饰品，眼神中流露出一抹伤心之色。啊！男子似是回忆起了什么，却又痛苦嘶吼一声，双手捂住脑袋，蹲在了地上。哒哒哒！一阵急促竹杖声响起，胡姬端着一碗酒走到商俊身前：“商俊，快喝下去。”商俊喝下酒后，脸上痛苦之色减缓：“我记不起来了。”扶摇看着胡姬，脸色阴沉下来：“商俊，你的妻子还在家中等你。”商俊一愣，有些失神道：“我有妻子？”山河远阔，人间烟火，无一是你，无一不是你。”扶摇沉声道：“商俊，你忘了与妻子临别之言了吗？”商俊双手微颤。头似乎又疼了起来，全身开始不断站立。够了！盲女胡姬怒喝一声，转身面向扶摇：“这位公子，你为何要折磨商俊？”扶摇看着胡姬，冷声道：“真正折磨他的人是你吧？”盲女胡姬此时双目突然泛起红光，甚是恐怖。盲女胡姬 boss， 等级60生命值300万，攻击力 23,000 技能一九御二酿酒术三控制四竹杖击。详情：胡姬。胡姬九四主人，数年前商俊来到九四，胡姬被商俊言谈举止吸引，心生爱慕，以洛河水酿制特殊诗意酒，将商俊留在九四照顾有加。三灾，月灵，劫杀。扶摇见 BOSS 露出属性状态，毫不迟疑，瞬间出手，竹杖击。胡姬手中竹杖快若闪电，瞬间抵达扶摇身前，负三十万零四千五百六十一。浮光掠影，扶摇身影瞬间消失，一道道残影出现。但胡姬手中竹杖却无视了道道残影，每一击都精准落在扶摇身躯上。负三十万零四千五百六十一，负三十万零四千五百六十一。扶摇干脆放弃了闪躲。月灵，劫杀，开始与 BOSS 以伤换伤。片刻后，胡姬血条见底，劫杀。扶摇冷喝一声，准备出手击杀胡姬，但胡姬双目红光突然消失，恢复了正常形态，突然成了不可攻击状态。商俊，胡姬凄惨喊道。一道红光自商俊额头显现出来，进入胡姬双目中。商俊也在此刻恢复了记忆。胡姬，商俊有些恨意看着胡姬，你竟然让我与妻子分离这么多年。胡姬双目突然落泪。数年来，胡姬可曾亏待商俊？商俊闻言一怔，不知如何回答。显然，胡姬虽然控制了商俊，但是对商俊却是不错。我以真心待君，盲女胡姬凄惨道：“今日君当如何？”商俊一时间愣在那里，不如先回家再说。扶摇看着眼前一幕，忍不住开口道：“扶摇内心还惦记着自己的任务奖励，等商俊回到家，叛军归，商俊下落，连环任务应该也就完成了。”商俊闻言，眼神一亮，连忙道：“对对，先回家。”说完就和扶摇转身离去。哒哒哒，二人身后竹杖声不止，直到石桥处。你跟着我做什么？商俊忍不住道：“君去那里，我就去那里。”盲女胡姬固执道。扶摇见商俊又停下来。忍不住开口道：“要不一起回去吧？想跟你就跟着吧。”商君撂下一句，便匆匆离去。多谢公子胡姬感激道。片刻后，三人一同回到那座至庭院前。商君，妇人推开门，见到自己日思夜想，夫君惊喜道。话音落，二人相拥在一起。片刻后，妇人似是反应过来，看着胡姬问道：“这是谁？”商君一脸纠结，不知如何开口：“要不你们进屋说。”扶摇忍不住道：“第五十一章。”救人，扶摇惦记的是自己的任务奖励。眼前三人的爱恨情仇，扶摇是没有一点心思继续看下去。妇人见扶摇开口，看向商俊，家丑不可外扬，你跟我进屋说，我也要进去。胡姬在一旁开口，语气中透露着一股坚决之意。妇人恶狠狠看了商俊一眼，随后三人一起入院，走进房间内。不会就这么让我一直等着吧？庭院外看着三人消失的背影，扶摇有些不放心道。好在仅过了片刻，三人又缓缓走出。商俊脸上带着淡淡笑意，一手牵着一人
，只不过旁边的妇人眼神中却带着一丝幽怨。这是和好了？扶摇诧异道：“好兄弟，是摆平了。”商俊得意道。牛扶摇暗自佩服不已，一别之后，竟享其人之福。我与夫君重逢不易，且行且珍惜吧。妇人在一旁开口：“此次多谢好兄弟。”商俊说着，拿出遗物递了过来。扶摇也不客气，直接接了过来。《人间浪子鞋子》，等级。六十，品质史诗，属性一速正 20% 特性花言巧语，主动，使用后目标眩晕三秒。详情：夜醉酒肆美女侧，无本人间一浪子，短暂的陪伴到底是福还是祸？商俊，你不贪心便是奖励。丁，恭喜获得史诗装备人间浪子。扶摇面色一喜，刚欲开口，公子，盲女胡姬突然开口道：“我没有什么拿得出手的东西相赠，我的酒肆已无人看管。”便送于公子。丁，恭喜获得胡姬九四。扶摇嘴角微微上扬，客气道：“诸位实在太客气了，举手之劳罢了。”不过扶摇说着，却将目光看向了妇人。妇人一愣，随后道：“公子，那件人间烟火饰品已经送于你了。”妇人话音落下，系统提示再次响起。丁，恭喜完成叛军归任务，获得任务奖励6 0 0 W 经验。丁，恭喜等级升至59级。呃，扶摇闻言一愣。露出一丝尴尬之色。既然如此，在下就不打扰了。扶摇此时只想赶紧离开。商俊拱手送别，好兄弟，日后若有麻烦，可直接联系于我。一定，一定。扶摇说着，转身离去。扶摇朝远处行至数百米，眼前场景变幻，又重新回到城外野区。呼，扶摇长吁了一口气，此行可谓收获颇丰，自己又多了一个酒肆。如果能一直这样发展下去，自己就要成为地产大亨了。扶摇忍不住自语道。扶摇见时间尚早，就欲前往下一个任务地点，将自己最后一个传说任务做完。但就在此时，扶摇的信息栏突然闪烁起来：“小雨，公子，有孩子的消息，城外南行三十里，一群六七岁的孩子在打怪升级。”嗯，扶摇一怔，这么快就有消息了？看来清风雅院收集消息的能力远超自己预期。扶摇轻声道。话音落下，扶摇身体瞬间消失在原地，在空中留下一道道残影，朝着一处急速赶去。快点打，别耽误我升级。城外一处野区，二百多个孩子，三五成群，正在互相配合着奋力打怪。而在一旁，还有六七个青年站在一旁不停叫嚣着。真是一群废物！其中一青年丧气道：“要不是这群孩子打怪太慢，我早就四十五级了。”可以了，唐少。旁边一人开口道：“上面是让咱们带这群孩子升级，现在也怪这群孩子打，经验我们拿，这你就满足了。”被叫做唐少的人不满意道。改天我让等级榜前百的高手带哥几个升级，真的。旁边另一人眼睛一亮，唐少真能喊来等级榜前一百的高手？我爸在联合政府什么职位？你们不清楚？唐少不屑道：“那些高手又如何？签了协议就要听我们的话。”对对，其余人皆低声附和。唐少见此，脸上也露出了得意神情。要是能让等级榜第一的扶摇带我们就好了。此时有人突然开口，唐少不以为然道：“放心，上面已经有人开始策划了。”这群孩子就是其中一环，真的，众人皆是一愣。不然呢？唐少继续说道：“否则我们何必费这么大劲将这群孩子带出来？”那旁边一人担忧道：“唐少，既然这群孩子还有些用，我们让他们自己打怪，是不是太冒失了？”“对呀、啊。”唐少又有一人开口说道：“这里都是一些四五十级的野怪，这万一出点意外？”唐少看着他们几个人，一脸失望的说道：“你们这些人真是没有用，现在死人不是很常见的事吗？”哪天没有人死在野怪或者任务中？唐少补充道。另外几人也不禁点了点头。试炼开始之后，死人成了常态。他们这些人还好一些，天生关系之家，一些危险任务基本不触碰，升级都有人带着。大家坚持住。远处正与野怪厮杀的孩子中，一个略大一些的小女孩高声道：“小五姐。”一个小男孩神色慌张道：“七爷哥哥什么时候来接我们？”小十九专心打怪。小五一边攻击着野怪，一边安慰道：“七爷哥哥他们很快就来了。”然而，小五话音刚落，小十九一个踉跄脱离了阵型，被两只野狼前后围住。“小五姐，救我！”小男孩脸色惨白，急喊道。可不待小五反应，野狼一前一后已经扑向小十九。小十九，小五的脸色瞬间变得苍白，整个身体都僵硬了，仿佛被定格在了一瞬间。“唐少，出事了！”一个青年大声道。唐少也发现了一个男孩被野狼围住，皱眉道：“不就是死个孩子吗？你们慌什么？”然而就在此时，一道虚影突然出现在小十九身旁。三灾，一道低沉声响起，水、火、风三系法术凝聚。
这片区域所有的野狼瞬间被清空，在场所有人瞠目结舌，愣在原地。扶摇轻轻拍了拍惊魂未定的小十九，转头看向那几个青年：“这群孩子，我带走，谁反对？”第五十二章，剑仙委托。唐少等人看着扶摇，默不作声，一时间气氛有些怪异起来。片刻后，既然没人反对，那我就带人走了。扶摇说完，转身就欲带这群孩子离开。站住！一青年突然走上前，虽然这个青年内心忐忑不已。但是为了在唐少面前表现一下，还是硬着头皮站了出来。扶摇诧异看向青年，还真有不怕死的？你以为你是谁？这个青年见扶摇没有回应，底气顿时足了不少，人也趾高气扬起来。这些孩子是我们联合政府的人，是你想带走就能带走的吗？扶摇闻言眉头微皱，你知道旁边这是谁吗？青年见扶摇一直没有开口，彻底飘了起来。这位是唐家的三公子唐少。啪！这个青年话还没说完。一道清脆的耳光声响起，傻逼，你想死别连累我！唐少收回手掌，一脸笑意道：“大佬，你随意就好，我们没有意见。”扶摇看着被青年称为唐家三公子的少年，轻声道：“唐家三公子。”唐少脸色一僵，赶紧道：“大佬，我那是什么三公子？您叫我唐三就行。”扶摇深深看了唐家三公子片刻，又收回了目光。小五，我们走。扶摇对着小五说道：“大哥哥，谢谢你。”小五眼中泪花闪烁。声音微微颤抖。这段时间以来，他们被人带到主城，又被这些人当做刷怪工具，整日胆战心惊。今天一直悬着的心终于放下。扶摇走过去，摸了摸小五小脑袋，安抚道：“没事了，走吧。”嗯，小五点点头，带着两百多个孩子，跟着扶摇朝着主城走去。唐少等人在一旁看着，谁也没敢再出声。直到扶摇和一群孩子走远了，那个被打的青年才有些不甘的开口：“唐少，我，你以为有点背景就万事无忧了？”唐少看着青年，语气冷漠。在这种时候，他要杀你，你的背景根本起不了任何作用。在场的人都有些惊讶地看着唐少，他们没想到这个看似玩世不恭的青年，居然有这样的心思，能屈能伸。可是被打的青年犹豫道：“孩子被抢走了，我们回去怎么交代？”交代？唐少冷笑着说：“应该是扶摇去跟联合政府交代。”什么？他是扶摇？几个人惊呼出声。嗯，唐少瞳孔微微一缩，榜单上前一百的高手我都见过。除了扶摇，这个人应该就是。片刻后，扶摇带着两百多个孩子回到华夏主城。小雨早已在主城等候多时。然而，当他看到一群孩子浩浩荡荡的走来时，小雨的樱桃小口不禁变成了 O 型。公子原来真的是人贩子。小雨内心有些虚，我是不是上贼船了？就在小雨胡思乱想时，扶摇也来到跟前。想啥呢？扶摇疑惑看着小雨，自己这个老板已经走到他身前了，他还在发愣。啊，公子！小雨反应过来，连忙施礼。这些孩子需要你安置一下。”扶摇开口道。呃“嗯。”小雨一时语塞，见过管人的，但很少有公子效率这么高的。有问题？扶摇问道。“哦，没问题。”小雨连忙点头。“公子的酒肆我也安排好了，这些孩子就分支到酒肆和药铺吧。”大哥哥，就在扶摇和小雨商量如何安置这些孩子时，小五突然开口：“我们不用被保护起来，我们要继续升级。”“嗯。”扶摇闻言一愣：“小五，你们，大哥哥。”我们要有能力保护自己。小五神色坚决。七爷哥哥也曾说过，他自己随时会出现意外，我们必须自己学会照顾自己。扶摇看向这群孩子，露出一丝不忍。你们呢？我们听小五姐的，听小五姐的。其余孩子纷纷开口，在他们的认知里，小五就是他们最亲近的人。扶摇一时也沉默下来。林七爷说的不错，他们这些人其实随时都可能出现意外，这些孩子总要赶紧成长起来。小雨给他们每人一套装备。扶摇沉声道。公子，小雨面露不忍，真的要让这些孩子去冒险吗？照我说的做。扶摇微微点了点头。还有一句话，扶摇未说。他们这些试炼者，三年后必须进圣域试炼。这些孩子没能留在江南市新手村，那就必须一直试炼下去。好，小雨点了点头。我会安排人负责他们试炼。好，扶摇轻声回应。他对小雨的办事能力还是十分放心。又交代了几件事情，小雨便带着这群孩子离去。扶摇想了片刻。还是给林七爷发过去一条信息：小五他们在我这里，一个不少，勿忧。做好这一切，扶摇沉思片刻，朝着清风雅苑走去。毕竟自己上次已经答应穆青宁，扶摇自认为是一个言而有信之人。在清风雅苑的二层雅间里，传出了悠扬的琴声。那琴声时而向山间清风拂过，时而向细雨敲打竹林，让人仿佛看到了江南水乡的美景，又仿佛走进了塞北的大漠。这琴声就像是一首没有写完的诗篇，一幅没有画完的画卷，让人不禁沉醉其中。
，不知道又是哪位大佬在独自享受。一楼大厅内，众多玩家侧身倾听，又忍不住吐槽起来。只是他们怎么也想不到的是，雅间内除了有人专门奏乐，还有数位美女在伴舞。如果这些人知道，恐怕会震惊到合不拢嘴。一曲歌舞罢，穆青莹缓缓道：“公子，可再点评一下众姐妹的情谊舞姿？”扶摇微微一笑，轻声道：“欲指轻拂弦上舞，先邀玉带不生花。”然而升到此处，便戛然而止，引得在场一众美女错愕。公子，后续呢？穆青莹心中难耐，忍不住开口问道：“后续，我下次再补全扶摇，说着走出清风雅苑，身后留下一众怅然若失的美女，想白嫖我诗句，门都没有。”扶摇内心暗自得意道。扶摇路过任务大厅，突然被玩家声音吸引：“这个任务为什么接取不了？”“对啊，而且连难度级别都没有，奖励也没有显示。”“嗯。”扶摇一愣，有这种任务？扶摇一时好奇，走进任务大厅，只见任务列表第一个赫然显示着“剑仙委托”。详情：我见青山多妩媚，廖青山见我应如是，来自青山剑仙委托，前往天道当铺一趟。扶摇一时愣在那里，短短几句详情，好似有一剑仙负手立于山巅，飘然于世外。第53章，在临天道当铺，为什么接取不了？扶摇对着任务大厅内一个玩家问道。系统提示我未开启过天道当铺副本，无法接取。这名玩家一脸失望。我要是能接下这个任务就好了。这个任务奖励肯定不简单，奖励再好也要有命拿才行。旁边一个玩家开口：“这个任务连难度级别都没有，肯定不简单。”扶摇原地驻足片刻，上前接取这个了任务。丁，恭喜领取特殊任务，剑仙委托。丁，请先前往青山。扶摇听到系统提示，转身走出任务大厅。而大厅内众多玩家看到剑仙委托任务消失，顿时沸腾起来。咦，那个剑仙任务呢？难道是被谁领取了？应该是系统出错了吧？现阶段没人能接。嗯，一处试炼大世界，一位白衣少年眉宇间露出一丝不甘。青山剑仙的委托任务竟然被人抢先一步，是谁抢走了我的机缘？难道是其他试炼大界的序列者？扶摇出了任务大厅，直接朝着传送阵走去。青山距离主城区有数千里。还是传送阵快一些。片刻后，扶摇从传送阵走出，入眼一片连绵起伏的山脉，其中一座主峰直入云端，仿佛一把锐利的剑刺破了苍穹。扶摇开始沿着山路攀登，山峰陡峭如壁，每一步都谨慎万分。行至山腰处，已是云雾缭绕，时而浓密如涌泉，时而稀疏如烟霞。随着山峰在轻盈舞动，半晌后，扶摇终于到达了山巅之上。放眼望去，群山尽收眼底，那连绵起伏的山脉，如同一道道翠绿的波浪。奔腾不息，远处的天际与山脉相接，形成了一道亮丽的风景线。青山剑仙人呢？就在扶摇疑惑时，一道白色身影出现在山巅之上，白衣如雪，纤尘不染，衣袂随着微风轻轻飘动，宛若流云。扶摇只觉白色身影似乎与周围的环境融为一体，散发出一种超凡脱俗的气息。前辈，扶摇赶紧上前，见过青山剑仙。青山剑仙看向扶摇，眉宇间流露出一丝迟疑。前辈。扶摇见青山剑仙未回应自己，无奈再次开口：“是你接了任务。”青山剑仙声音清冽如山泉，又带着一种独特的磁性。那声音似乎从天际传来，又似在耳边低语。当他开口时，山巅周围的气场似乎都为之改变，似是被一股无形的力量所包围。扶摇看出青山剑仙的迟疑，忍不住问道：“前辈，有什么问题吗？”青山剑仙嘴角微微上翘，流露出一丝微笑。一来我没想到，接下我任务之人竟如此孱弱。扶摇闻言，面色一僵。不愧是剑仙，话说一点都不委婉。二来，我也未想到在此地能遇见一位书生。其三，若你完成任务，我也有些头疼。该给你什么奖励？青山剑仙缓缓道：“毕竟身为书生，想来你也不缺什么。”扶摇听到青山剑仙最后一句话一怔：“什么叫我什么都不缺？我什么都缺啊！”扶摇心中暗暗嘀咕：“这样吧，你到了天道当铺，选一件适合自己的东西吧。”青山剑仙轻声道。青山剑仙话音落下。一枚剑符飞到扶摇身前，天道当铺有一物，你去帮我取来。青山剑仙轻声道：“这枚剑符交给当铺主人便可。”好，扶摇刚说完，只觉眼前场景急速后退，但又在瞬间停止。扶摇定眼一瞧，一座城门孤立在两座双峰对峙间，这就到了扶摇有些茫然若失。这瞬间，自己就从青山来到了天道当铺。算了，扶摇苦笑一声，走入城内。城内大街两旁的房屋紧闭，只有三处地方灯火通明。不会还让我通三关吧？扶摇有些心虚道。然而，扶摇话声刚落，咦，小友来对弈一局如何？一处灯火通明的屋舍时，响起一道声音。
。扶摇摇了摇头，进入屋舍内。是你？齐胜看着扶摇一怔。上次这个少年用五子棋胜了自己，让齐胜至今记忆犹新。小友，这次还想投机取巧吗？齐胜缓缓开口。扶摇无奈开口：“前辈，在下根本不懂围棋，今日只能强度了。”屋舍内灯火急促闪烁起来，明灭不定。齐胜让他过，一道少女声突然响起，算是给神国一个面子，毕竟是一位神之试炼者。走吧，齐胜缓缓坐下。不过后两关就需要你自己通过了。多谢。扶摇退出齐胜屋舍，朝下一处走去。天道当铺内，一排货架前，一小丫头错愕道：“后两关他怎么又是如此轻松？”小丫头话音落下，扶摇已经走入当铺内。秀才和赌徒没有为难你。小丫头抢先问道：“只是对我来说不难。”扶摇轻声道，并未过多解释。“你来与我已知晓。”小丫头沉默片刻，缓缓开口：“将剑符给我。”扶摇也不迟疑，直接将剑符交给小丫头。小丫头递过来一个黑盒：“不要打开，直接交给青山剑仙。”扶摇轻轻点头。小丫头又继续道：“你可以在这里选一物，当做你此行的奖励。”扶摇微微皱眉，其实他还真不用青山剑仙送于他，因为当铺的东西，扶摇自己可以购买。而且还能获得双倍反馈。上次吸收了入魔的情郎将近五千年的寿命值，扶摇的寿命值已经有一万六千年。苍生笔，扶摇轻声开口。小丫头一笑，当即拿出苍生笔，眼光不错。我自己买扶摇开口，直接交付了一万寿命值。嗯，小丫头一时没反应过来，剑仙已经嘱咐过，你可以免费拿走一件，不必扶摇直接拒绝。叮，消耗一万年寿命值，天赋返还双倍，获得二万年寿命值。扶摇听到系统提示一喜，天子剑我也要了。小丫头虽然迟疑，但还是拿出了天子剑。然而，就当扶摇开始交易时，叮，交易失败。嗯，扶摇疑惑道：“怎么回事？”天子剑的剑身在轻微颤抖。灵剑责任小丫头开口：“你与这柄剑无缘。”为什么？扶摇耿直问道。小丫头露出一丝无奈：“非要我说明白吗？这柄剑觉得你配不上它。”扶摇闻言眉头紧皱。书生不成天子，小丫头突然说道：“你见过哪位天子是书生出身吗？”那就算了。扶摇也十分干脆，直接转身离开。小丫头看着离去的扶摇，喃喃自语：“好骄傲的年轻人，虽然看上去外表平易近人，骨子里却又如此傲气。”说完，又看向天子剑：“傻剑，谁看不上，谁还不一定呢。”完了，青山剑仙的奖励他没拿啊！小丫头一阵肉疼，一位剑仙的人情就这么没了，老娘亏大了。半晌之后。扶摇再次赶到山顶，将黑河交与青山剑仙，奖励你没有选。青山剑仙问道。选了扶摇无奈道：“可他没看上我，你选的什么？”青山剑仙眼眸一亮，似是来了兴趣。天子剑扶摇苦笑道：“当铺主人说灵剑责人，他没看上我。”哼！青山剑仙一笑：“天子瞧不上书生。”扶摇沉默片刻，忍不住道：“敢问青山剑仙，您是否来自圣域？”圣域。青山剑仙一愣，疑惑道。圣域是哪一剑？我未曾听说过。扶摇闻言，心头一沉，又问道：“青山剑仙，书生到底有什么特殊？”青山剑仙沉吟少许，缓缓道：“书生本是。”然而，青山剑仙刚一开口，青山之巅突然风云色变，赤红色云彩滚滚而来，悬浮在二人头顶，其中血红色雷霆不断闪烁。神国还是如此小气。青山剑仙冷声道：“枪一声，剑鸣响彻天际。”扶摇愣在原地。只见一道璀璨剑光将天空一分为二，赤红色云彩被尽数吞噬。罢了，青山剑仙突然叹息一声：“我这具分身能量将近，若有缘再见，那时我与你细说。”青山剑仙说完，身躯开始趋于透明，似乎随时会消失。扶摇一愣，突然开口：“青山剑仙，我的任务奖励还没给啊？”青山剑仙身躯还未消散，闻言神情也是一愣，随手丢出一物落在扶摇手上，而后彻底消失。扶摇低头看向手中之物。剑仙符箓，详情：青山剑仙之物，可召唤青山剑仙一剑，天涯咫尺，瞬间可至，可使用三次。第零五四章，杀戮开端。叮，恭喜完成剑仙委托任务。扶摇还未来得及仔细查看任务奖励，系统提示便接连响起。叮，恭喜等级升至六十级。叮，恭喜第七神国蓝星试炼华夏主城玩家扶摇升至六十级，开启主城传送阵。玩家升至六十级，可传送至其他主城。叮，开启主城敌对阵营系统，击杀一名非同阵营主城玩家，奖励十天寿命值。嗯，扶摇听到系统提示，不禁眉头紧皱。击杀非同阵营主城玩家，奖励十天寿命值。
，这可比辛苦升级获得寿命值快多了。这是要让不同国家之间的玩家开始相互杀戮吗？扶摇喃喃自语。这样一来，官方一直强调的联合政府就形同虚设了。算了，扶摇叹息一声。如今只能走一步看一步了。扶摇明白，虽说他不缺寿命值，但是对于其他玩家来说，寿命值依旧是悬在头顶的利剑。剑仙符箓，扶摇看着手中的剑符，剑符只能使用三次，就是不知道伤害怎么样。扶摇说着，拿出苍生笔，直接将山河扇替换下来。苍生笔也显露了完整属性。苍生笔武器，职业书生，等级不限，品质神器，攻击力一万加三百，特性。攻击附加 50% 伤害，无视任何防御。详情：但愿苍生聚宝暖，不辞辛苦出山林。竟然有一万基础攻击力，扶摇看着苍生笔，也露出一丝意外。扶摇当即又将自己获得的那些60级史诗装备全部穿了上去，其中就包括了月照君山上衣、意难平项链、含羞皱眉护腿、人间烟火饰品、人间浪子鞋子。扶摇此时的人物属性已经到了十分奢华的程度。玩家：扶摇。阵营：蓝星，职业：书生，等级： 60经验值62356799000000寿命值 36,000 年。人物属性：力量301体质287敏捷211。精神206幸运值5生命值 1,201 万。魔法值1950物理攻击 12,005 魔法攻击。2,550 物理魔法防御315速度755技能技能书玉碎，技能技能书浮光掠影，技能剥夺，技能一三灾，技能二劫杀，技能三碎破，技能四月灵，技能五王神，天赋烙印，天赋一 B 级伤害加深，天赋二 A 级治疗暴击，天赋三 A 级精准。天赋4 A 级镜像，天赋5 S 级伤害转化，天赋6 S S S 级致死，天赋7 S S S 级生命叠加，天赋8超神级寿命双倍返还。就在扶摇审视自身属性时，整个蓝星试炼玩家沸腾起来。击杀其他主城玩家可以获得寿命值，以后除了要小心野怪，还要防备被其他城区来的玩家击杀啊！官方不是说成立了联合政府吗？他们会想办法吧？想个屁！系统奖励摆在这儿，他们又能怎么样？不过有人担忧就有人喜，相当一部分玩家心思顿时活跃起来。杀人给寿命值，呵呵，等老子到六十级，东瀛帝国那帮畜生的精灵血债该还了。扶摇整理好自身装备，便朝着城区赶去。他也想看一下联合政府那帮人会怎么处理这个变故。不过扶摇刚离开青山范围，还未走进传送阵，一阵还哭声突然传来。嗯，扶摇一愣，这里怎么会有小孩？扶摇闻声寻去，只见一棵歪脖子老树下蹲坐着一个小男孩。扶摇刚靠近男孩，一道系统声突然响起：“叮，触发野外随机任务，解答孩子心结。”还有这种任务？扶摇苦笑，摇了摇头，看向小男孩：“缺爱的小男孩。”详情：一个自觉缺爱的小男孩，渴望被人认可。小朋友，你怎么了？扶摇露出和蔼的笑容，问道：“你是谁？”小男孩停了哭泣，一脸警惕，看着扶摇。我是路过的好人，扶摇脑子一抽，又拿出好人卡。好人卡，详情：只有富有正义感且善良之人才能获得，也许会有意想不到的作用。大哥哥，你这卡是从哪来买的？小男孩一脸怀疑，看着扶摇。扶摇心中顿时一万匹马奔腾而过，这破卡连孩子都忽悠不了。说好的意想不到的作用呢？扶摇第二次尝试激发好人卡作用，又以失败告终。扶摇收起好人卡，尴尬问道：“小朋友，你是遇到什么问题了吗？”小男孩仔细看了扶摇片刻，才开口说：“大哥哥，没有人喜欢我，不管我做什么，大家都嫌弃我。”扶摇耐心询问：“怎么会呢？大哥哥就很喜欢你。”小男孩眼神一暗：“那是因为我有爱心珠。”小男孩说着，掏出一颗红色珠子：“爱心珠。”详情：“爱心珠，拥有此珠，所有人都会无条件喜欢你。”注：不知何人赠与小男孩。扶摇看着爱心珠一愣，下意识脱口出：“你不是也被骗了吧？”才没有小男孩反驳道：“爱心珠比你的好人卡强多了。自从我有了这个爱心珠，大家真的开始喜欢我了。”扶摇眉头微皱，追问道：“既然大家开始喜欢你，那你为何还不开心？”小男孩突然又露出一丝伤心：“大哥哥，你自己看吧。”扶摇只觉眼前场景一阵虚幻，一个个场景片段出现在扶摇眼前。
，小男孩生性调皮捣蛋，导致街坊四邻都很气愤，皆不让自家孩子与小男孩一起玩耍，小男孩也屡屡被父母斥责。直到一天，小男孩得到爱心珠，所有人态度都发生了转变。大姨当然喜欢你，王叔喜欢你，哥哥喜欢你，你太可爱了。街坊四邻莫名其妙开始喜欢小男孩，小男孩开心极了，直到半夜才兴奋回到家中。父亲、母亲，你们爱我吗？小男孩一脸兴奋问道。啪啪！小男孩父亲上来就是一顿胖揍。这么晚了，你还知道回家？赶紧吃饭去！小男孩母亲也斥责道。场景片段画面到此处戛然而止。大哥哥，我父母不喜欢我，即使我有了爱心珠，他们也不喜欢我。小男孩说着又哭了起来。扶摇眉头一皱，这是怎么回事？但恰在此时，扶摇手中苍生笔突然亮了起来，闪烁着微光。难道扶摇看着苍生笔，突然冒起了一个荒诞念头？小朋友，把爱心珠给我。小男孩也不疑有他，直接递给扶摇。扶摇接过爱心珠，上面的详情文字突然浮现。扶摇手持苍生笔，挥笔落下几个字：“爱心珠。”详情：爱心珠，拥有此珠，所有人都会无条件喜欢你，除了真正爱你之人。注：不知何人赠与小男孩。丁，恭喜书生扶摇成功修改道具详情。第055章：大义压人。系统音落下。扶摇心中泛起惊涛骇浪，我我能修改道具属性？扶摇一时正在那里。大哥哥，你怎么了？小男孩看着扶摇，疑惑道。嗯。扶摇平复了一下心情，低头看向小男孩。小朋友，你再看下爱心珠。扶摇说着，将爱心珠还给小男孩。小男孩接过，也露出惊愕神情。这是怎么回事？小朋友，扶摇缓缓开口。爱心珠之所以对你父母没用，因为他们是真正爱你的人。父母是爱我的。小男孩看着爱心珠，眼中泛起了光彩。丁，恭喜玩家扶摇完成解答孩子心结任务，奖励爱心珠一颗。大哥哥，谢谢你。小男孩第一次露出笑容。这颗爱心珠给你吧，我不需要了。小男孩说着站起身来，我要回家了。大哥哥，你是一个好人。扶摇看着小男孩蹦蹦跳跳离开，又低头看向手中的爱心珠。爱心珠，详情：爱心珠，连环任务道具，属性已被封印，完成连环任务后解除。这扶摇不由有些失望。如果所有人都能无条件爱我，扶摇不由小小意淫了一下。不过好在景片刻又清醒过来，这种事情想想就算了。如果成了真的，也挺恐怖的。当所有人都爱你，同时你不知道谁是真的爱你，你反而成了那个最孤独的人。收起了思绪，扶摇又连忙研究起苍生笔，在自己身上的装备上尝试了几次，但是都没有修改属性。怎么回事？扶摇露出一丝失望。难道只是一次偶然吗？还是说修改装备道具属性需要特定条件？算了，还是先回城吧。扶摇原地研究了半天，依旧一无所获，只好暂时放弃，朝着主城走去。不过就在扶摇即将踏入传送阵时，信息栏又疯狂闪烁起来。林七夜，扶摇大哥，不要回主城。小雨，公子，有人要搞你。穆青莹，公子，主城聚集很多人，都在讨论你。嗯。扶摇看着这些人发来的信息，眉头紧皱，有人要对我不利。不过扶摇摇了摇头，依旧进入传送阵内。回到华夏主城，现在又有谁能对自己不利呢？华夏主城区，扶摇刚一出传送阵，便看到无数人聚集在主城。他就是扶摇，有眼见的人立刻惊呼出声，众人随之皆看向扶摇。这是怎么了？扶摇不由一怔，有些分不清状况。扶摇大佬，谢谢你，多谢扶摇大佬。扶摇，我爱你。扶摇，我要是女的，一定嫁给你。众人或真心言谢，或半开玩笑，但看向扶摇，揭露出感激之色。扶摇心头一沉，突然产生一股不好的预感。大家让一下，扶摇来了。所有人几乎同时侧身，给扶摇让开一条通道。我能问下，发生什么事了吗？扶摇缓缓开口：“大家这么热情做什么？”扶摇大佬，你为我们解决了寿命值问题，我们当然要感激你。大佬，您太谦虚了，默默为我们做了这么多事。大佬，您太客气了。众人七嘴八舌说个不停，扶摇自己一头雾水不说，甚至连开口解释的机会都没有。大家让让！联合政府代表来了，有人高呼出声。此时，一行七八人从远处向扶摇走来，带头的正是那位陆局。扶摇同志，我代表联合政府感谢你。陆局热情上前，感谢你为蓝星人类做出的贡献。扶摇眉头紧锁，刚欲开口，陆局又对在场众人开口：“诸位，扶摇已经加入联合政府，并且答应为大家持续提供寿命值。”好，感谢联合政府，感谢扶摇大佬。陆局目光瞥了扶摇一眼，继续说道：“大家也看到，扶摇的寿命值已经三万六千多年。”
他完全有能力在短时间获得数万年甚至更多的寿命值。后面扶摇将会将自己的寿命值拿出来，由联合政府优先分配给寿命值不足的人。哗，无数掌声响起，众人情绪更加激动，看向扶摇，露出感激神色。这是要道德绑架我吗？扶摇脸色彻底阴沉下来。张若雪此时也站在一旁，十分得意的看着扶摇。扶摇，此时如果你敢拒绝，就会得罪在场所有人。你是第一人又能怎样？难道你？还能站在所有人对立面不成？陆局继续面向众人说道，并且扶摇已经率先承诺，为了整个蓝星人类的未来，他不会主动前往其他主城击杀玩家。陆局这句话一出来，众人又纷纷看向他。诸位，神国试炼虽然设置了奖励，但是我们联合政府保证一定会妥善处理这件事。我华夏向来主张和平，反对战争。大难面前，我们人类更应该团结。陆局此时语气更加激情澎湃。有了扶摇的承诺，其他国家的代表已经做出回应。承诺不会侵犯我华夏主城。花，掌声再次响起，感谢联合政府，感谢联合政府。有人带头呐喊，众人也纷纷高呼起来。诸位，安静。陆局声情并茂，我们更应该感谢扶摇，是他为蓝星人类做出了巨大贡献。感谢扶摇大佬。不知情的众人纷纷开口，发自肺腑的感激扶摇。陆局此时也看向扶摇，大家安静。下面我们欢迎扶摇，给大家说几句话。陆局话音落下。在场众人瞬间安静下来，无数目光看向扶摇，大部分人都带着感激。小雨、林七叶等人也赶到现场，一脸紧张的看着扶摇。所有人都在等扶摇开口。扶摇看着无数期待的眼神，又看向联合政府那群人，缓缓开口：“不错，我确实答应了。”陆局等人闻言暗自松了一口气，他们裹挟大意，只要是个正常人，在这么多人面前都会屈服。不过，扶摇突然话锋一转：“我也有自己的私心，因为联合政府已经答应。”这个组织以后由我来管，什么？在场众人皆是一愣。不过片刻，众人小声嘀咕起来：“好像联合政府归大佬管也行，毕竟大佬实力最强。”你脑子没发育完就别开口，联合政府怎么可能让给扶摇管？哼！陆局尴尬一笑，扶摇是在开玩笑了，大家别当真。扶摇转身看向陆局，冷声道：“那你刚才的那番话也是在开玩笑了。”话音落下，整个主城瞬间安静下来。第零五六章。拒绝，这众人也察觉出不对劲，事情好像没有这么简单。陆局的面部肌肉微微抽搐，神情变得阴沉。他没有预料到这个扶摇竟敢当众反驳自己。要知道，此时此刻可是当着无数人的面，而且他们还站在大义这一边。现在拒绝联合政府，这就等于将自己置于所有人的对立面，成为众矢之的。还是太年轻了，陆局心中叹息一声。这样一来，你就等于自己走向绝路。然而，作为联合政府的代表，他不能在这样的场合说出这样的话。陆局目光扫了一下张若雪，后者心领神会，上前几步，来到扶摇的面前。有些话，他作为联合政府代表继续说下去，已经有些不合适了，需要下面的人替他开口。张若雪看着扶摇，眼中流露出一丝失望。扶摇，难道你真的要为了自己的私利，不顾全大局，弃大家的生死于不顾吗？寿命值对你来说，想得到应该很简单吧？张若雪说着，扫视了一下周围的人群，但你知道这对于大家来讲有多困难吗？张若雪的话语中充满了痛心，声音里也透露出深深的悲悯。她再次转向扶摇，眼中闪过一丝恳求：“你为什么不愿将这个方法分享给联合政府？这样所有人都能摆脱寿命值的困扰。作为华夏的一份子，为联合政府做点贡献，难道不是你应该做的吗？”周围众人听到张若雪一番言论，也小声嘀咕起来：“是呀。”大佬，你说出寿命值获取途径，这样我们都会感激你。大佬，你已经不缺寿命值了。大佬，我们都是华夏一员。人群中有一些比较激进的人说道：“我觉得联合政府的人说的不错。”扶摇，做人不能这么私自啊！扶摇面对着情绪逐渐失控的众人，眼神中闪过一丝不易察觉的冷意。扶摇转头看向张若雪，声音中带着一丝质问的语气：“你们这一切的谋划，就是为了逼我交出寿命值的获取途径？”张若雪面对扶摇的质问。脸上露出一丝失望的神情。扶摇，我原本以为你会理解我们的苦衷。联合政府是为了整个蓝星人类的着想。扶摇看着张若雪那副道貌岸然的样子，心中涌起一股厌恶感。他轻叹一声，仿佛妥协了一般，说道：“既然如此，那我告诉大家又何妨？不过是发一个系统公告的事情。”这句话一出，周围立刻安静下来，众人的神情都异常激动，等待着扶摇揭晓答案。然而，一旁的陆局却脸色大变。焦急地对张若雪使了个眼色，张若雪心领神会，立刻开口道：“扶摇，你只需告知联合政府即可。”
。扶摇闻言，嘴角勾起一抹冷笑。既然是为了整个蓝星人类，自然要以最快的速度让所有人都知道，这样不是更好吗？不可！张若雪急道：“为什么？”扶摇冷声道：“你们究竟是想真正解决所有人的寿命值问题，还是说你们只是想把这一切控制在自己手中？”扶摇、陆菊此时也开口了，声音中带着一丝严肃：“这件事需要慎重考虑，还是先交给联合政府更合适。”之后再由联合政府来告知所有人。扶摇看着陆局，露出一丝失望，转头看向周围众人，语气中带着一丝嘲讽：“你们信吗？”众人面面相觑，却无一人敢开口。那可是联合政府。现在越来越多的人陆续与联合政府签订了协议，在场不少人是站在联合政府这一边的。我觉得先给联合政府应该也合情合理。对啊，毕竟是官方，应该不会欺骗我们。有人开口引导舆论风向，众人也纷纷附和起来。对于大多数人来说，无论扶摇直接发系统公告，还是先交给联合政府，他们自身都没有任何损失。张若雪看着扶摇，在内心暗道：“我占据大义，人群中还有不少我联合政府的人，我看你还能如何？”扶摇看着众人，有些失望，摇了摇头。此时内心确实有一丝无奈。联合政府这群人操控舆论的手段确实厉害，只可惜……扶摇淡淡的扫过在场的每一个人，然后开口道：“现在看来，如果我不同意，就好像是和所有人作对。”听到这话。张若雪的脸上立刻闪过一抹喜色。没错，扶摇，我希望你能顾全大局。我拒绝。扶摇缓缓吐出这三个字，全场的人都露出了惊愕的表情。你说什么？张若雪更是直接愣住。我说的话还不够清楚吗？扶摇的语气冷冽道：“你疯了吗？”张若雪的眼中充满了震惊，她无法理解扶摇怎么敢在这样的情况下拒绝自己。张若雪心中涌起了一股强烈的莫名怒火。她本以为自己已经掌控了一切。但扶摇的拒绝却像是当头一棒，打破了他的幻想。他的声音中带着一丝威胁：“扶摇，你真的要与我们所有人为敌吗？你有资格说这句话吗？”扶摇目光看向张若雪，第一次露出一丝杀意。被扶摇目光盯着，张若雪顿时生出一阵冷汗，竟忘了开口反驳。算了，陆局见目的已经达到，突然开口道：“人各有志，毕竟不是所有人都能舍小家顾大家。”不过，陆局话锋一转：“我相信扶摇，你会改变主意的。”恐怕要让你们失望了。扶摇毫不客气的再度开口：“真不愧是年轻人，年轻气盛，不懂得藏锋。”陆局摇了摇头，转身离开。人群中不少人也悄悄退去。不过，现场大部分人并没有着急离开。扶摇，你不解释一下吗？突然有人小声开口：“对啊，扶摇，难道你真的是为了自己的利益不顾大家？”扶摇看向众人，沉默片刻后说道：“他们真的将你们看作华夏人，还是当成可利用的工具？你们心里真的不清楚吗？”扶摇的话像是一颗石子，投入了平静的湖面，在众人心里激起了层层涟漪。在场的人一时间都陷入了沉默。扶摇没有再理会众人，直接离开。片刻之后，才有人小声道：“他们好像没有提过咱们华夏，张口闭口都是蓝星人类，联合政府。”对啊，再说扶摇刚才本来都答应在系统公告上公布获取寿命值的方法了。第零五七章第二个神之试炼者。扶摇来到自己的酒肆，小雨已经在此等候多时。公子。要不要我去把他们杀了？小雨笑盈盈说道。嗯，扶摇听到此话，神色一凛。你能出手击杀玩家？小雨眉头一皱，有些不满道：“公子，你还把我当成系统 NPC 不成？”扶摇闻言，心头一沉，追问道：“你实力如何？”嘻嘻，小雨突然笑了起来：“公子，我说笑呢。神国有规则，我们现阶段还不能主动攻击你们试炼者。”小雨虽然如此说，但扶摇却听出了话外音：“只是现阶段不能吗？”呀，小雨赶紧道。公子，我可什么都没说。小五他们怎么样了？扶摇也没有继续再深问，而是提到了那群孩子。他们目前一切顺利。小雨忍不住赞叹道：“尤其是小五，比一些成年试炼者都不遑多让。”如此就好。扶摇也放下心来。公子，不得不说，你还真有点小帅呢。小雨看着扶摇，那种情况下，我还以为你会答应呢、啊。我为什么要答应？扶摇反问道。公子，你就不怕成为所有人的公敌？小雨不解道。那我就要步步退让，任人宰割吗？扶摇轻声说道：“你以为他们只是惦记我的寿命值吗？”小雨眉头微皱：“难道不是吗？”“是，也不是。”扶摇缓缓道：“归根结底，是他们不想有我这样一个不可控因素存在。”小雨似懂非懂道：“我明白了，他们觉得公子快超出他们掌控了。”可是，小雨迟疑道：“难道你们蓝星目前最重要的不是应对神国试炼吗？为何还要对付公子？”扶摇无奈摇了摇头，并未解释。攘外必先安内，从蓝星阶级固化后，在他们掌控下的蓝星才是蓝星。如果脱离了他们掌控，
，蓝星也就没有存在的必要了。毛熊有一句名言：如果蓝星上没有了毛熊，那还要蓝星干什么？道理是一样的。有圣域的消息吗？扶摇突然问道。自从上次逼退了圣域那对师兄妹，这一段时间好像圣域的人一直没出现过。说也奇怪，小雨疑惑道：之前圣域那些天才经常会下界，可这段时间反而没动静了。就在扶摇疑惑时，一道系统公告突然响起：“丁，恭喜东瀛主城玩家炒九哥，审判者获得第七神国序列称号‘神之试炼者’。”“丁，恭喜东瀛主城玩家炒九哥，审判者获得第七神国序列称号‘神之试炼者’。”连续三道系统公告，整个蓝星所有主城区玩家瞬间沸腾起来。又有人获得了序列称号，序列称号到底有什么用？扶摇听到系统公告，眉头微皱：“炒九哥获得了序列称号。”扶摇现在也没有弄清楚这个神之试炼者称号究竟有什么用，好像就只是一个荣誉称号而已。第二个序列称号出现了，小雨有些失神，喃喃自语道：“序列称号有什么用？”扶摇问道。小雨摇了摇头，似是有所顾忌。等序列称号试炼者数量够了，公子自然就明白了。公子要不要去其他主城猎杀？小雨突然开口问道。扶摇有些诧异，看着小雨，这小丫头绝非善类啊！公子这么看我做什么？小雨被扶摇盯着，有些心虚。早晚的事儿，你现在不出手，其他人等级上来后，主城之间的杀戮无法避免。现在还没有必要，扶摇直接回绝，受命之我不缺。如今对我最重要的是提升等级。也对，小雨点了点头。这几日若有圣域之人的消息，随时告知我。扶摇嘱咐道。好，小雨回道。不知怎地，扶摇心中隐隐有一丝不安。上次那师兄妹二人应该不会就此善罢甘休。扶摇与小雨嘱咐几句之后。动身离开，还真是松懈不得。扶摇看着等级榜，叹息一声。虽然说自己六十级遥遥领先，可是后面清一色五十五级，还是让扶摇感受到一丝压力。等级榜，第一，扶摇，书生，六十级；第二，朝九哥，审判者，五十五级；第三，牧尘，天剑士，五十五级；第四，鹿鸣，雷法，五十五级。扶摇收回目光，继续朝城区传送阵走去。现在扶摇只剩下最后一个传说级任务。大梦千秋，扶摇走出传送阵，根据任务提示来到一片荒野。叮，进入大梦千秋任务范围。随着系统提示响起，扶摇眼前场景急速变换。片刻，扶摇置身于吵闹街道上。快走，梦仙子招亲了。让一下，别挡着。扶摇有些错愕，看着周围激动的众人。随着人庞大人群洪流，身不由己的来到一座古宅前。梦仙子，快出来！老头子刚入古稀，正值壮年，与你也算般配。一个白发苍苍的老者对着宅院大门喊道：“这扶摇有些无语，这老头一大把年纪了，也来招亲。”嘿嘿，扶摇身旁一青年惊愕道：“兄台，你连这都不知道？我该知道什么？”扶摇一头雾水。孟仙子招亲，下至襁褓婴儿，上至七姨老人都在招亲范围。什么？扶摇一愣，下意识脱口而出：“口味这么重吗？”就在此时，古宅门突然打开，几个婢女走出：“诸位，请进。”众人闻声，立刻涌进古宅。扶摇沉思片刻，也走了进去。这应该就是任务剧情的一环。扶摇刚进入古宅内，正对古宅大门的二层楼阁站着一位白衣蒙面女子，飘飘若仙。刚才与扶摇对话的青年望着白衣蒙面女子，忍不住失声道：“真是二八年华貌若仙，翠眉星目展尘缘。虽无血见荒原景，却叫君心腹黄泉。”嗯，扶摇一愣，兄台文采不错。青年转头看向扶摇。谦虚道：“惭愧，是见到孟仙子后有感，随性而坐。诸位都请回吧。”楼阁上白衣蒙面女子突然开口，声音婉转清脆，动人心扉。为何？招亲还未开始，怎么赶我们走？众人纷纷开口抗议。白衣蒙面女子突然看向扶摇，伸出白皙纤细的玉手，指了过来：“我已选好，就是这位公子。”哎，恭喜！青年道贺一声，和众人一同垂头丧气离开。敢问姑娘？扶摇沉声道。你招亲选人的标准是什么？白衣蒙面女子再度缓缓开口：“本没有标准，但我一见公子，公子便是标准。”扶摇瞠目结舌，好会聊。第零五八章，梦女招亲。公子说笑了，白衣蒙面女子淡淡开口：“公子可愿入阁楼一数？”这么直接吗？扶摇心在心底暗道。不过嘴上却说道：“即使美人相邀，在下只好却之不恭了。”扶摇说着，直接进入大厅内，步入其中，一幅巨大的水墨画映入眼帘。画中的山水云雾缭绕，仿佛能听到潺潺的流水声和清脆的鸟鸣。画下是一张长长的红木桌，桌面上摆满了各式各样的器具。
，每一件似乎都经历了久远时间沉淀，散发着岁月的气息。四周的墙壁上挂着精美的木雕装饰，雕刻着龙凤呈祥、富贵牡丹等传统图案。墙角摆放着几盆绿植，郁郁葱葱，为这个古色古香大厅带来了一抹生机。扶摇欣赏片刻，便顺着楼梯朝着二层楼阁走去。刚转过楼梯二层转角。扶摇抬头，便看到白衣蒙面女子正神情凝望着自己。被白衣女子这么盯着，扶摇心中有些发毛，但是看向白衣女子，却没有任何有用信息，显示只是一个普通人。孟女招亲，详情：孟村人士，一位深闺待嫁、招亲的女子。是你回来了吗？白衣女子悠悠开口。那日一别，你音信全无，让我等得好苦。扶摇闻言，露出一丝迟疑，刚欲开口，白衣女子却先说道：“进来吧。”说完便推门进入闺房内。扶摇迟疑片刻，也跟了进去。房间内弥漫着淡淡的熏香，窗前坐落着一张精美的红木梳妆台，上面摆放着各式各样的首饰，一把精致的铜镜镶嵌在梳妆台的中央。房间的角落里摆放着一张舒适的软榻，榻上铺着柔软的锦被和靠垫。白衣女子正斜倚在软榻上，又用深情的目光凝望着扶摇。姑娘，你怕是认错人了？扶摇轻声说道。是吗？白衣女子说着，将遮挡面容的白纱取下。也许吧。扶摇看着白女女子妆容，露出一丝惊讶。我记不清你的长相了，你可会怪我？那日后，你只在我梦中出现，可惜时间太久，梦里你的影子也越来越模糊了。白衣女子开始自言自语起来。扶摇眉头一皱，不解风情道：“剧情太慢了，我还有事。”扶摇说着走上前，伸手捏了捏女子白皙的脸蛋。正在说话的女子戛然而止，一双美目错愕看着扶摇。嗯，扶摇一愣，这样还不触发下阶段剧情吗？扶摇这贸然之举，只是为了让任务剧情赶紧推进。我可不是为了占你便宜，扶摇小声嘀咕。不过手感真好。扶摇说着，意犹未尽般，又轻轻捏了捏。哪知白衣女子刚浮现出恼怒之色，又变得娇羞起来。果真是你，第一次见你，你便如此无礼。我去，扶摇有些无语，这还不能加快剧情？难道？扶摇目光在白衣女子身上扫来扫去，冒出一个荒诞念头。这也不能怪扶摇。主要是白衣女子此时正斜倚在软榻上，是个正常男人都会遐想。白衣女子似乎洞悉了扶摇的内心，她不敢与扶摇对视，轻轻的垂下头，带着一丝羞涩和微嗔，小声说道：“现在正是正午时分，似乎不太适宜。”声如细纹，让人心中涌起一股难以抗拒的痒意。到底怎么推进剧情？扶摇一时也骑虎难下。就在此时，扶摇突然想起刚才青年朗诵的那首诗：“二八年华貌若仙，翠眉星目展尘缘，虽无雪见荒原景。”却叫君心腹黄泉，难道这首诗是关键？扶摇眉头紧锁，扶摇心中思考如何破局。原本捏着女子脸蛋的手，一不留神轻轻滑落至女子胸前。你非要此时吗？女子满脸通红，但迟疑了一下，竟开始慢慢褪下衣衫，曼妙窈窕的身躯呼之欲出。扶摇不为所动，突然开口问道：“这是你第几次招亲？”白衣女子神情明显一愣，而后低声道：“你走后，我日夜想你，后来难耐思念之苦。”于是每次梦到你，第二天我便招亲一次。可有人被你看上？扶摇又问道。白衣女子轻轻点头，自然。但他们皆似你，却又皆不是你。被你招亲的那些人呢？扶摇追问道。白衣女子凝视扶摇，你为何提及此事？那些人应该都命入黄泉了吧？扶摇冷声道。白衣女子面色也冷了下来。他们是心甘情愿赴黄泉，劫杀。扶摇突然出手，负二幺幺零四三三。一道巨大伤害值溢出，果然是可攻击状态了。扶摇低声说道：“你要杀我？”白衣女子起身寒声道。扶摇看向白衣女子，此时梦女属性终于显露出来。梦女，等级60生命值400万，攻击力 23,000 技能：异缠绵悱恻，至死二诱惑。详情：潼关千里音信息，义军司我梦相依。梦女招亲当日，意中人被强制招募潼关参军。一去不返，后下落不详。三灾，劫杀，负二二零零七零幺。扶摇接连出手，梦女直接化作一道白光消失。呼，扶摇暗自松了一口气，总算破局了。要是一时糊涂，贪恋美色与他缠绵一下，恐怕就麻烦了。扶摇话音刚落，所处闺房、楼阁、古宅全部消失，眼前场景再度变换。扶摇前方出现一条清澈小溪，湍湍而流。扶摇举目望去，远处一位妇人正在溪边浣纱。传来阵阵倒衣声，此时妇人抬头看向扶摇，眼中露出一丝惊喜。西边浣纱，详情：西边洗衣服的妇人，时常远望，似是在等什么人。年轻人，你可是从潼关而来？
。妇人高声喊道：“又是潼关，扶摇心头一沉。这个任务看来和潼关有着千丝万缕联系。”第零五九章，潼关非去不可。扶摇轻轻摇了摇头。妇人见状，露出失望之色，又低头开始洗起衣物。扶摇走上前，看着忙碌的妇人：“是有什么人在潼关吗？”妇人又重新抬起头。我夫君前往潼关参军，已经很久没有消息了。扶摇迟疑了一下，问道：“潼关在哪？”妇人露出一丝期待：“年轻人，你要前往潼关吗？”目前没有这个打算。扶摇连忙摇头。妇人眼中刚升起的希冀之色又消失殆尽。潼关在千里外的关中黄土原上。妇人说完，又低头忙碌起来。丁，触发探索任务，潼关之地是否接受？一道系统声响起。否，扶摇没有丝毫犹豫。直接拒绝了这个探索任务。扶摇现在只想赶紧完成大梦千秋任务，并不想节外生枝。扶摇看着妇人，又尝试找了几个话题，但妇人却不再理会扶摇，只有连续不断的倒衣声在西边回响。要不我顺路去一趟潼关？扶摇无奈开口：“真的吗？”妇人惊喜开口：“年轻人，你要去潼关？”扶摇一阵无语：“刚才你可不是这个态度。”我确实有这个打算。扶摇谨慎回应道：“只是暂时还未想好什么时候出发。”妇人突然面色一沉，寒声道：“你在忽悠我！”妇人话音落下，一件件衣服如同毒蛇般朝扶摇攻来。妇人，等级60生命值4500000攻击力 23,000 技能一倒一二换杀。详情：扶树边关切再无，西风吹切切幽拂。一行书信千行泪，韩道君边一道无。妇人的夫君被强制招募潼关参军，一去不返。后下落不详，常一人在西边浣纱，等待夫君回归。又是一个下落不详。扶摇看着妇人信息，忍不住道：“不过好在现在成了可攻击状态。”浮光掠影，扶摇身形瞬间消失，空中只留下一道道幻影，将妇人的攻击尽数躲开。劫杀，负二零零七零幺，百万伤害值在妇人头顶飘出。三灾，扶摇使出持续攻击技能，负五万六千七百五十三，负八万六千五百四十四，几道攻击落下。劫杀技能再次刷新冷却，劫杀，负二零七零四九八。随着一道高额伤害打出来，妇人血条瞬间清空，化作一道白光消散。场景没有消失。扶摇等待片刻，预想的事情并没有发生。扶摇看了一下四周，朝着小溪上游走去。片刻后，几间草屋出现在扶摇眼前。寒山书社，详情：寒山所开的私塾，免费教授附近孩童启蒙知识。有人吗？扶摇高声问道。谁？一道苍老声音响起，一位白发老翁颤颤巍巍走了出来。孩子，你可是从潼关回来的？白发老翁看见扶摇，惊喜问道。扶摇再次摇头：“老人家，我未去过潼关。”老翁露出一抹失望之色：“孩子，你来有事吗？我能说我是来做任务的吗？”扶摇内心一阵无语，不过嘴上却说道：“寒山书社的人呢？”白发老翁闻言，露出一丝悲伤之色：“教书先生去潼关了，至今没有回来。”“没有，先生。”还上什么私塾？白发老翁说完，看向扶摇：“孩子，你要去潼关吗？”丁，触发探索任务，潼关之地是否接受？否，扶摇再次拒绝了这个任务。既然不是去潼关，那就请回吧。”白发老翁说着，顺手将草屋门关上。呃，扶摇一愣，低声道：“难道潼关非去不可吗？”吱呀一声，草屋木门再次打开。“年轻人，你刚才说什么？”白发老翁急道：“你要去潼关？”扶摇脸色一僵，这么一大把年纪，耳朵是真好使。扶摇犹豫片刻，我确实有这个打算，只是暂时还未想好什么时候出发。白发老翁急道：“此时不动身，更待何时？”扶摇，扶摇刚欲答应下来，没想到白发老翁又开口道：“寒山书社前方就是孟村，那里有人一些也在等消息，你过去和他们也说一声吧。”白发老翁说完，重新返回书社内。丁，接取探索任务，潼关之地。扶摇听到系统提示。露出一丝苦笑，这潼关是非去不可了。扶摇说完，按照白发老翁所说，来到孟村。有了前面的经验，扶摇赶到孟村村口，直接大声呼道：“我要去潼关，有需要捎信的吗？”没人。扶摇喊完一愣，整个孟村没有一人回应。然而下一秒，村中无数身影涌来，挤满了村口。孩子，你要去潼关？年轻人，我儿子去了潼关，至今没有消息，还望你前去看一下。我家孩子也去了，他才十几岁。扶摇看着眼前成群的老人和妇人，出声道：“大家放心，我一定将他们的消息带回来。”多谢年轻人。扶摇在众人感激目光中动身上路。千里外的潼关，扶摇心中有些无语。他才发现任务中没有传送阵
自己真的要走上千里。还好自己技能没有消耗，不然自己何时能到潼关？扶摇有些庆幸道：“换成其他人，只怕这千里潼关就得耗费他数天时间。”浮光掠影，扶摇使用浮光掠影技能，急速朝着潼关坐标赶去。许久过后，扶摇终于来到任务地点潼关。嗯，扶摇看着潼关，人呢？入眼。一座破败不堪的空城，城上石砖已经斑驳陆离，墙身留有多处倒塌的缺口，布满了青苔和藤蔓。城门内的石板路也已经被踩踏的凹凸不平，裂缝随处可见，杂草丛生。上方的石刻字也已经模糊不清，只能依稀辨认出“潼关”二字。就在这时，潼关信息突然显露出来：“破败的潼关，详情：阎王攻入潼关，图之。”扶摇心中不由一沉，屠城。进入潼关内，入眼满是荒凉。没有活人迹象，扶摇驻足片刻，又重新原路返回孟村。那群人等不到亲人回归了，扶摇内心复杂不已。然而，待扶摇赶回孟村，眼前场景让扶摇直接愣在原地。丁，恭喜完成大梦千秋任务。哪里有什么孟村？满目尽是荒坟冢，孟村无处觅行踪。生前苦后中无果，千年黄粱一梦中。第零六零章，风暴将至，入眼是一片凄凉的景象。时间仿佛在这里停滞，没有生命的气息。坟冢错落有致地散布在这片荒野上，每一个土包都曾是一个鲜活的生命，如今却只剩下寂静和荒凉。杂草从坟冢上肆意生长，蔓延开来，将整个墓地覆盖得严严实实。风吹过，杂草摇曳，发出沙沙的声响，仿佛在诉说着这片土地的孤寂和凄凉。面对这样的结局，饶是以扶摇的心性，都在原地驻足良久。唉，扶摇最终无奈叹息一声，转身离去。在东营主城的一间宽敞大厅内，一位体型瘦小的中年男子端坐在主座上，目光如炬地俯视着下方的一人。他的眼神中透露出一种不容置疑的威严，让人不敢轻易与之对视。突然，中年男子开口，声音低沉有力：“九哥，你还需要多久才能达到六十级？”下方站立着一位剑眉星目的青年，他听到中年男子的话后，面色恭敬地回答道：“天皇陛下，大概还需三日。”下方回答之人正是等级榜上排名第二的高手朝九哥。中年男子微微点头，表示满意。好，五日后你亲自带队前往其他主城猎杀他们，赚取寿命值。朝九哥听到这个命令，不禁微微皱起了眉头。他略显失神地问道：“天皇陛下，联合政府不是才颁布法令，禁止所有主城玩家互相厮杀吗？”中年男子闻言，嘴角勾起一抹嘲讽的微笑：“联合政府，那只是一个名义上的组织罢了。”话语中透露出对联合政府的不屑和轻蔑。中年男子收敛了笑容，目光直视着朝九哥。语气严肃地道：“九哥，你要记住，我东瀛帝国的利益高于一切。”朝九哥感受到中年男子话语中的压力和期待，他深深地吸了一口气，恭敬地回答道：“是天皇陛下。”中年男子的目光缓缓移向大厅外，沉声道：“你既然已经抢占了先机，那就必须牢牢抓住这个机会，不择手段地将你的优势不断扩大，让其他国家的人只能仰视你，而无法企及。”中年男子微微停顿了一下，继续说道：“你们猎杀的第一站。”就是华夏主城，朝九哥闻言，眉头微微一皱。他显然对华夏主城的情况有所了解。他沉思了片刻，才小心翼翼的开口：“天皇陛下，华夏的扶摇依旧是三榜第一人。”他的话音未落，中年男子就露出了讥讽的笑容，轻蔑的笑道：“无妨，扶摇自然有人对付他。”朝九哥眉头紧皱，他实在想不明白，如今的蓝星谁能撼动扶摇呢？相同的场景在蓝星各大主城几乎同时上演。自从第七神国公布了主城阵营系统后，各大主城之间的紧张关系骤然升温，彼此间的关系变得更加微妙。现在各大主城只能各自为战，曾经的联合政府已经名存实亡。击杀其他主城的玩家可以获得十天寿命值，这相当于直接提升了十级。对于所有玩家来说，这是一个巨大的诱惑。普通玩家因为实力有限，根本不敢接取太难的任务，只能选择一些简单或普通任务来赚取微薄的经验和寿命值。这样一来，玩家升级所需的时间越来越长，大多数玩家的寿命值已经开始入不敷出。当玩家的寿命值仅剩下几个小时，他们要面临一个不可避免的抉择：是继续老实升级，还是冒险前往其他主城猎杀一名玩家，以获取急需的寿命值？这个答案已经再明显不过了。如今看似平静的各大主城，实则暗流涌动，一场风暴即将席卷整个蓝星。完成最后一个传说任务《大梦千秋》后，扶摇的任务栏已经空空如也。扶摇一边赶回华夏主城。一边陷入沉思，我接下来是该继续挑战传说任务，还是降低一些难度呢？扶摇有些拿不定主意。传说任务的经验值虽然丰厚，但耗时过长，这让扶摇有些难以抉择。
。更让扶摇感到压力的是，升到六十级后，每升一级所需的经验值已经飙升到了九百九十万，而六十一级到六十二级恐怕需要上千万的经验值。以我目前的杀怪速度，升到六十级都花了这么久，其他玩家现在升一级恐怕需要三天左右的时间。扶摇心中暗自推算。想到这里，扶摇突然感到一阵心悸，主城之间的杀戮恐怕在所难免了。就在此时。扶摇的信息栏突然闪烁起来，小雨的消息映入眼帘。公子，剩余的人出现在华夏主城，目前正在清风雅苑。扶摇看到这条信息，眉头微皱。剩余的人在这个时候出现，绝对不是什么好兆头。九四等我。扶摇迅速给小雨回了条信息，然后朝华夏主城快速赶去。片刻后，扶摇从华夏主城的传送阵中走出。他刚一现身，便引起了周围大量玩家的窃窃私语。他就是扶摇。听说他为了自己的利益。拒绝了联合政府的提议。是啊，本来我们的寿命值问题还能有解。听着周围人不断的小声议论，扶摇的眉头微皱，这是想抹黑我吗？不过扶摇并未过多在意这些闲言碎语，径直朝着九四走去。公子，小雨见扶摇走来，赶紧上前恭敬道：“进去说。”扶摇轻声道。扶摇刚进入九四，便看到九四一层有不少人在饮酒，这倒让扶摇感到有些意外。四是看穿了扶摇心中所想，小雨在一旁低声解释。公子，这些大部分是从圣域来的人。嗯，扶摇微微点头，并未多说什么。二人直接来到九四二楼一处房间内。二人刚坐下，扶摇便开口问道：“这次怎么会有这么多圣域的人下来？”公子，根据清风雅苑传来的消息，好像是剑阁弟子在华夏主城附近遗失了宗门秘籍。小雨缓缓开口道：“这件事好像已经在圣域传开了，所以不少人下来想碰碰运气。”扶摇听完，眉头一皱：“难道是浮光掠影？”第零六幺章送财而来，公子还有一事。小雨突然开口，语气中带着一丝迟疑。哦，什么事？扶摇抬起头看向小雨，小雨皱了皱眉，似乎有些困惑。这次从圣域来的人中，有两个蒙面人兑换了一年的寿命值，这有什么特殊吗？扶摇微微一愣，问道。小雨解释道：“公子可能不知道，以往圣域的人来到主城，通常只会兑换数日的寿命值，毕竟他们主要是为了搜寻材料。”几天的时间对他们来说已经足够了。扶摇闻言，眉头微皱，难道是那对剑阁的师兄妹？扶摇的脑海中不禁浮现出了那对师兄妹的身影。你是怎么知道有两个人兑换了一年寿命值的？扶摇追问道。小雨得意的笑了笑，公子忘了吗？当初你为了让我经营五个店铺，给了我一千年的寿命值，而剩余的人想要下来，必须先兑换寿命值。所以我，扶摇点了点头，明白了小雨的意思。好，我知道了。我现在去一趟清风雅苑，公子需要我陪你去吗？小雨急忙问道。不必了，扶摇站起身来，我一个人去就可以。好吧。小雨看着扶摇离开的身影，一脸失望，小声道：“我也不差吧。公子怎么每次和我说几句就匆匆离开？”小雨喃喃自语：“看来要请教一下梅姨，公子这个大腿我可要抱好了。”今日清风雅苑内几乎看不到玩家身影，在座的皆是圣域来的天才，没想到在这世俗之地也有这种地方。一手持羽扇青年轻声道：“我倒是有些好奇。”这清风雅苑的主人旁边，一白衣少年开口道：“能在齐集这么多才艺女子，也不简单。”啪！就在二人谈话间，一盏茶杯自二楼摔了下来，一楼大厅瞬间安静下来。在场众人眉头微皱，然而不带众人发作。一道声音自二楼响起：“什么清风雅苑，全是一些庸脂俗粉，连一杯像样的茶水都拿不出来。”原本略带不悦之色的羽扇青年突然露出一丝戏谑之色，看来有人不甘寂寞。想试一下这里的深浅，至于这么兴师动众吗？白衣少年不屑道：“这儿即便不凡，也无法与我们圣域相比。”羽扇青年摇了摇头：“莫要小觑这里，我可听说剑阁那两位是被人打回去的。”什么？白衣少年明显一愣，似是不太敢相信：“这不可能吧？”我也觉得不太可能。羽扇青年缓缓开口：“所以我才决定亲自下来看看。”二楼雅间内，几位清风雅苑女子皆噤若寒蝉，站在那里，有些不知所措。在其对面正是两位白沙蒙面之人。两位贵客不知为何发怒，雅间门打开，穆青莹走了进来。舞跳的不堪入目一蒙面人缓缓开口，穆青莹笑着回应：“贵客稍等片刻，我来重新安排。”不必一道冰冷女子声音响起：“就你来跳。”穆青莹神情一怔，这声音似曾相识。怎么？蒙面人再度开口：“你不会跳吗？”穆青莹也不再迟疑，缓缓开口道：“陆霜，抚琴。”陆霜微微点头，一双玉手轻压琴弦之上。雅间内顿时响悠扬琴声，琴声婉转悠扬，如清泉流淌。穆青莹轻轻附身施礼，甩动长袖，随着音乐舞动起来。
，好情谊。楼下羽扇青年慢慢合上手中羽扇，赞叹道：“可惜青年话音刚落，二楼那道声音再次响起，弹的真是狗屁不通。”青年顿时面色一僵，面露不善，真是有失风度，丢我圣域之人的脸面。青年说着起身，就欲前往二楼。然而就在此时，扶摇恰好走了进来。扶摇刚一进来，便听到一道熟悉的叫嚣声。扶摇也是忍不住自语道：“又来找事了吗？”扶摇看了一眼大厅众人，目光在一位手持折扇青年身上停留片刻，便朝着二楼走去。有意思，青年看着扶摇上楼，又重新坐下。宫井兄，白衣少年迟疑道：“就这么作罢了。”已经有人出手了，青年轻声道。白衣少年一愣，带着一丝疑惑道：“你是指刚才那个少年？他好像只是个试炼者。”二楼雅间内，两位蒙面人正肆意点评着木青银与陆霜。咣当一声，雅间房门被人推开，扶摇走了进来。我倒是谁？原来只是两个藏头藏尾的鼠辈。”扶摇冷声道。“你说什么？”蒙面人声音一沉，目光盯着扶摇。“滚出去！”扶摇毫不客气道。“这里不欢迎你们，你敢驱赶我们？”一道尖锐声响起，另一个蒙面人失声道：“需要我重复第二遍吗？”扶摇声音冰冷：“滚出去！”你蒙面人气急：“你在找死？真以为自己是试炼者？我就不敢杀你吗？城外三里处，我等你来杀我。”扶摇说着，直接转身离开。蒙面人互相对视一眼，直接跟了上去。有趣，羽扇青年起身，去看看热闹。一时间，竟有不少人跟着出去。扶摇来到城外，也有些诧异，没想到竟然来了这么多吃瓜群众。华夏试炼者约战圣域天才，开盘了，赌注十比一。小雨不知道什么时候冒了出来，在围观众人中喊了起来：“你有这么多零食吗？”还真有圣域的人问道。自然，小雨拍着胸脯保证道：“清风雅苑就是本姑娘开的。”我押五千枚灵石，圣域蒙面人胜；我押一万枚灵石，圣域蒙面人胜。我也押一万，不过我押这个华夏试炼者。众人中响起一道突兀声，正是羽扇青年。宫井兄，还真是与众不同。扶摇看着自己身前两位蒙面人，轻声道：“剑阁之人见不得光吗？”蒙面人声音冷冰道：“别得意，上次只是我们大意而已。不过这次我们有备而来，就算你能剥夺一个月寿命值又如何？”飞剑，蒙面人低喝一声。一柄长剑瞬间斩向扶摇，浮光掠影，扶摇身形急速躲开，碎破。叮，剥夺目标一年寿命值。叮，目标圣域之人无寿命值，强制传回圣域。系统声响起，蒙面人直接消失，但那柄飞剑竟掉落在地上。怎怎么可能？另一位蒙面人惊慌道：“我师兄呢？你们师兄妹还真是我的送财童子。”扶摇忍不住道：“碎破。”叮，剥夺目标一年寿命值。丁目标圣域之人无寿命值，强制传回圣域，这怎么可能？远处围观的众人一脸不可置信，两个圣域之人输了，而且还是如此轻而易举的输了。羽扇青年更是露出一丝惊骇之色，喃喃自语：“那是三灾四煞佛主吞噬兽元的神通碎破，这个年轻人难道是佛主的预选的种子？”扶摇看着蒙面人消失，上前将飞剑捡了起来。飞剑，第六十二章，魔窟，飞剑。详情：瞬息千里，御剑飞行，乃是剑阁弟子的低阶飞行法器。扶摇看到这把飞剑，面色一喜，竟然能御剑飞行。突然，一道爽朗的声音响起：“恭喜！”扶摇转头看去，微微一愣，来人竟是自己在清风雅苑所见的那个手持羽扇的青年。不知阁下如何称呼？羽扇青年笑问道。扶摇，扶摇见羽扇青年言谈举止落落大方，因此并未隐瞒。扶摇，羽扇青年赞叹道：“好名字。”在下司徒公瑾，来自圣域司徒家。哦，原来是司徒公子。扶摇不为所动，简单回复一声。他对圣域司徒家并没有什么概念。司徒公瑾也不在意，发出邀请，不如一起去喝一杯如何？好。扶摇当即点头答应。他也想提前了解一下圣域。扶摇看向远处正欲悄悄离开的小雨，喊道：“小雨，一起回九寺。”小雨露出一丝心虚的表情，赶紧回应：“是，公子。”片刻后。扶摇与司徒公瑾来到了九寺，小雨紧随其后。没想到扶摇兄在主城便能打赢两位圣域天才。司徒公瑾饮下杯中酒，开口道：“侥幸罢了。”扶摇谦虚道：“公瑾兄能否简单介绍一下圣域情况？”这有什么？司徒公瑾笑道。随后，司徒公瑾将圣域势力情况简单讲述出来。扶摇听完之后，眉头微微一皱：圣域势力竟然这么错综复杂。自然，司徒公瑾神情复杂道：“相对你们，圣域要更加残酷一些。”司徒公瑾又与扶摇简单聊了几句之后，便称有事，起身离开。
。司徒公紧看着扶摇，笑道：“扶摇兄，期待与你在圣域相见。”扶摇微微点头，不过现在还为时尚早，距离前往圣域还有三年之久。小雨，这次赚了多少？扶摇笑眯眯看着小雨，这个丫头竟然拿自己开盘下注。嘻嘻嘻，小雨尴尬一笑，赚多少？不都是公子的吗？嗯，扶摇满意点头，觉悟不错。公子，小雨突然神情严肃的开口。最近主城里的玩家们似乎都显得有些紧张，气氛有些不对劲。哦，有什么异常之处吗？扶摇问道。主城玩家最近都非常忙碌，而且我也听说联合政府的人在积极组织玩家们升级。小雨缓缓开口，看来大家都在抢着升六十级。扶摇轻声说道：“一旦第一梯队玩家达到六十级，恐怕会有大事发生。那我需要提前做些什么准备吗？”小雨问道。扶摇沉思了一下，嘱咐道：“你务必看好那些孩子。”这几天他们升级的时候，不要离主城太远。公子是在担心其他主城的玩家会来猎杀华夏主城的玩家吗？小雨神情肃穆地问道。扶摇点点头，华夏玩家人数众多，很可能被其他主城列为潜在威胁。不过有公子在华夏，他们谁敢来呢？小雨不以为然地说道。扶摇却没有这么乐观，他摇了摇头，不要轻视任何人。扶摇沉声道：“谁知道其他人有没有逆天的天赋或者职业呢？小心为上。”那公子，你这段时间继续提升等级吗？小雨问道。是的，扶摇轻轻点头。如果有变故，应该就在这几天了。万一有变故发生，公子你又在任务中赶不回来怎么办？小雨有些担忧地问道。放心吧，扶摇自信地回答道。这几天我不会去做太困难的任务。扶摇简单与小雨嘱咐几句，便离开九四，来到清风雅院。穆青影等人又被人奚落一番，扶摇这个幕后老板自然要来安慰一下。又给公子添麻烦了。穆青云附身说道：“什么话？”扶摇轻声道：“他们本来就是冲我来的，你们是替我挡了枪口，真的吗？”穆青云本低落的情绪突然来了兴趣，自然。扶摇点头道：“那我们姐妹无过，反而有功了。”穆青云再三确认道：“没错。”扶摇肯定回应道：“那公子可将上次没有做完的诗句留下。”穆青云突然开口，打了扶摇一个措手不及：“什么诗？”扶摇一愣：“欲指清福贤上午。”仙妖玉带不生花，穆青云说道：“难道公子忘了？”呃，扶摇略有一丝尴尬。上次自己就是随口那么一说，还真没有想好下文。不过如今箭在弦上，扶摇也不好再拒绝大家。扶摇沉思片刻，又缓缓开口道：“玉指清福弦上舞，仙妖玉带不生花。红袖青阳风带笑，翠裙摇曳露凝霞。玉人翩翩情未了，琴声一曲绕天涯。高山流水知音在，明月清风赏年华。”情深意长难自禁，魂断裙下不思家。扶摇雨落，在场众人再次沉默下来。雅间内鸦雀无声。片刻后，穆青云才痴痴开口道：“魂断裙下不思家，原来公子也是一位有故事的人。”嗯。扶摇一怔，随后讪讪道：“纯粹为了押韵，我可没有发生过这种。”青云明白，穆青云出声打断扶摇，掩面偷笑起来。清风雅院众人无恙，扶摇也放下心来。又待了片刻后。扶摇与众人告别，直接来到城外。飞剑，扶摇唤出飞剑，立于剑身之上。去，话音落下，飞剑随即化作一道流光，冲破云霄，向天际疾驰而去。周围的空气仿佛被切开，剑身所过之处，留下一道道蜿蜒的气流轨迹。御剑飞行，瞬息千里。扶摇身处高空，感受着风从耳边呼啸而过，以美翻飞。飞剑剑身散发着淡淡灵光，载着扶摇穿梭于云雾之间。这就是御剑飞行吗？扶摇不禁感叹出声，这感觉真是妙不可言。不知过了多久，扶摇前方出现了一座巍峨的山峰，峰顶云雾缭绕，仿佛仙境一般。扶摇心中一动，飞剑瞬间加速，向着那座山峰冲去。扶摇控制飞剑降临了在峰顶，然而不待扶摇欣赏周围环境，深不见底的山涧内突然传来一股难以抗拒的吸力，直接将扶摇吸了下去。糟了！扶摇内心一惊。叮，恭喜玩家扶摇触发魔窟副本。第零六三章杀戮起，魔窟两字刚在扶摇心头沉下，未曾想极竟意外触发了这未知副本。扶摇环顾四周，这副本估计自己是首位进来的玩家。山涧的深度仿佛无穷无尽，扶摇下降的速度越来越快，周围的景色在急速流转中逐渐模糊，光线逐渐稀薄，阴暗的气息从四面八方涌来，将整个空间笼罩在了一片阴暗中。随着扶摇不断下降，下方响起悉悉索索的声音。起初这些声音还算细微。但随着时间的推移，逐渐变得高亢而激烈起来，最终会成了一道道震耳欲聋的嘶吼。在这黑暗环境中，扶摇紧紧握住手中的苍生笔。
。就在即将跌入山涧底部的瞬间，扶摇施展出了身法技能“浮光掠影”，身形如同一道闪电般划过黑暗，稳稳地落在了地面之上。扶摇抬头望去，只见周围的山壁上无数道猩红的目光亮起。这扶摇看到这景象，眉头紧锁，难不成有上千万的怪物？吼！突然，一道震耳欲聋的嘶吼声响起，呼啦！紧接着，无数道漆黑的影子如同狂风般朝着扶摇扑来。三灾，扶摇赶紧用出三灾技能，布置在自己身前。三灾，三灾，趁着怪物攻击空隙，三灾技能只要刷新，就立刻被扶摇甩出，护在自己身体四周。狂风入刃，浓烈火焰沸腾，趁着火光，扶摇终于看清了怪物面貌。暗影魔珠精英，等级七十，生命值二十万，攻击力五千，技能。一毒液，二毒丝，三撕裂，四置换。详情：暗影魔珠，魔窟深处的恐怖生物，体型庞大，比普通蜘蛛要大数十倍。其眼睛发出悠悠的红光，可使人陷入沉睡。负十万零五千四百二十四，负九万零八百四十六，负十万零一千三百八十二。大量伤害飘出，开始有暗影魔珠闯入三灾技能覆盖范围。不过，暗影魔珠在三灾技能范围内，仅仅爬行两三米，便化作一道道白光。扶摇见状，暗自松了一口气。虽然暗影魔珠数量众多，但是根本无法突破自己技能。如果被这无数魔珠近身，即便扶摇有上千万血量，也经不住魔珠撕咬。不过这倒是一个刷新生命值上限的好地方。扶摇看着无穷无尽的魔珠，心中燃起了一丝期待。不过事情的发展却出乎了扶摇的预料。就在扶摇被困在魔窟时，主城之间的气氛也愈加凝重，一股山雨欲来风满楼的气息压抑在无数玩家心头。清风雅院内，小雨和穆青莹坐在一起，穆青莹眉头紧皱。公子已经消失四五天了，还是第一次这么长时间没有消息。小雨也是一脸愁容。人贩子走前还说近期不会接太难的任务，没想到他这么不靠谱。穆青莹美眸睁大，错愕道：“人贩子。”小雨微微缩了缩脖子，叫习惯了，他不是人贩子吗？先是你们，又是新贤夜雨姐弟，然后是那两百多个孩子。穆青莹嘴角微微上扬，轻笑道：“这么一说，公子还真是。”穆青莹刚说完，又突然问道：“那群孩子怎么样了？”放心，小雨沉声道。今天我没有让他们出去。嗯，华夏主城区一处休息区内，现在情况怎么样？一人开口问道。还没有异常情况。旁边一人回复道：“我们掌控的高手已经全部派出去了，如果有情况，会第一时间预警。”嗯，此人闻言缓缓点了点头。旁边之人面带迟疑之色，纠结半天终是开口：“如今各大主城之间已经剑拔弩张，我们辛苦建起的联合政府恐怕无妨。”此人似是胸有成竹，我反而觉得。这样只会推进联合政府加速发展。嗯，旁边之人露出一丝疑惑。只要把他们全部打疼了，他们自然就听话了。此人缓缓说道：“只不过对扶摇的计划，如今要改一改了，要如何调整？”旁边之人问道：“让他成为我们的刀尖，撕开其他主城掌权者的心理防线，这样所有主城才会真正归我们管辖。”华夏城区外，七八个玩家正在组队击杀五十级野怪，眼看最后一头野怪即将被众人拿下。突然，一道刀光乍现，枪一声刀鸣。队长，队长，两个队员刚开口，瞬间又有数道刀光亮起，噗，噗，噗，七八颗人头滚落，竟然全部一击绝杀。此时，十道身影缓缓显露出来。哼，没想到华夏玩家如此孱弱。头，华夏哪有我们东瀛帝国忍者这种职业？不可大意，我们还没遇到高手。受命之道兽，撤！话音落下。这十人竟然全部隐身消失，仿佛没有出现过一样。类似这种情况开始在华夏城外频繁上演，但这些人每次出手皆瞬间完成，以至于始终没有引起其他玩家注意。有些不对劲，林七叶站在野怪区突然出声，他们七人也被联合政府派出来巡查。因为几人天赋都很不错，七人间配合也非常默契。如今他们也是华夏榜单上的高手。七叶哥怎么了？洛伊上疑惑道。我林七叶刚开口。一道刀光在林七叶脖颈处亮起，噗，负二十三万零一百二十二。一道高额伤害从林七叶头顶飘起，有敌人，小心！林七叶高呼一声，七人瞬间结成阵型，警惕看向四周。头，你怎么失手了？话音响起，一道人影凭空出现。小心，他有数百万生命值！这群忍者带头之人沉声道：“数百万！”其他忍者纷纷现身，有些错愕看着林七叶的血条。果然。只见林七叶虽然被忍者偷袭，刚才一下损失了二十万的血量，但林七叶的血条仅仅下降了一丝。通知联合政府，其他主城玩家到了。林七叶沉声道：“已经通知了。”
。月下声音冰冷回应道。说完，月下身体缓缓消失，进入了隐身状态。小心，一名忍者出生，他同样会隐身。既然来了，那就留下吧。林七叶陡然开口，手中长剑映出一道剑光，斩向一名忍者。如果他们不是选择自己作为首杀目标，恐怕就已经有同伴倒下了。林七叶杀意大胜。第零六四章，烈士。林七叶手中长剑直接刺向刚才偷袭自己的忍者，剑若闪电，瞬间抵达忍者身前。当一道金属碰撞声响起，电光四射，负一万零二百四十四，动手！一声令下，剩余忍者朝着几人杀来。柳若飞拿出金色弓箭，搭箭拉弓，舞剑连射，嗖嗖嗖，剑使首尾相连，在空中划出一道金色弧线，朝着一名忍者射去。冰天雪地。纪云响几乎同时释放冰系群攻法术，大量雪花飘落，覆盖周围每个角落。洛伊上开始吟唱，给林七叶几人加持各种增益 buff。然而就在此时，一道刀光在洛伊上身后亮起。小心！李向瑶在洛伊上不远处见此情景，忍不住失声喊道：“神圣守护！”洛伊上瞬间给自己加了一个护盾。然而，咔嚓！忍者手中长刀落在护盾上，护盾顿时出现无数裂缝，眼看护盾就要破碎。瞬杀！刺客月下的身影出现在忍者身后，匕首直接切割后颈，负十一万零四百五十六。一道高额伤害一出，这个忍者血条瞬间消失三分之一。这些人不简单，不要大意。忍者中有一人出声提醒：华夏城外陆续有队伍遭到袭杀，不过不是所有队伍都有灵七叶几人的实力。现在玩家大部队等级还在五十级左右，根本不是这些忍者对手。大量玩家被留在城外野区，杀人了。有其他主城玩家来华夏城外杀人了，逃回主城的玩家将消息带了回去，很快传遍了华夏主城。有东瀛忍者来华夏城外了，兄弟们去干死他们！竟然敢来丧我华夏！一时间，反倒有不少玩家纷纷走出主城，朝着城外赶去。一处休息区内，现在能过来的人都是各主城六十级精英，这些普通玩家过去恐怕没什么用，需要再绑高手出手吗？一人恭敬道：“不必。”主座上一人声音低沉道。等他们明白自己只是空有一腔热血，在经历死亡威胁，我们再出手，这样他们才会更感激联合政府。在华夏主城外不远处，一个黑衣人低声开口：“九哥，已经有队伍开始出城了，我们是不是也应该撤退了？”朝九哥目光看向涌出的大量玩家，轻声道：“不必急，现在这些出来的都是普通玩家，他们对我们构不成威胁。”黑衣人露出困惑的神情：“真是奇怪，华夏主城的反应怎么这么迟钝？到现在还没有高手出现。”朝九哥眼中闪过一丝讥讽，这是因为他们过于沉迷于所谓的域名之术，在他们看来，现在的情况还远远没有达到糟糕的地步。黑衣人闻言一怔，显然没明白朝九哥话中之意，露出疑惑的神色。朝九哥进一步解释：华夏主城的高层们深谙人心的操控，他们知道，在危机时刻，人们往往更加依赖于那些能够给予帮助和支持的人，因此，他们故意延迟出手，让情况进一步恶化，以便在关键时刻出现并展示他们的力量。这样，他们不仅能够成功的解决危机，还能够赢得民心，巩固自己的地位。”黑衣人惊异的说道。“所以，他们是在故意放任局势恶化，以便在最后关头出手，从而赢得玩家的信任和感激。”朝九哥点了点头，肯定了他的猜测。没错，他们想利用我们制造的混乱来展示自己的英明和伟大，从而收拢民心，增强他们的统治力。”朝九哥说完，突然看向黑衣人，“让所有人全部出手，一刻钟后撤退。”是。黑衣躬身回应。随后，身体缓缓消失，进入隐身状态。过了一会儿，一道道如同幽灵般的身影逐渐显现，每次现身都伴随着一名玩家的消失。这些自发聚集到城外的大量玩家终于察觉到了异常：这些人怎么如此强大？我们根本不是他们的对手！一名华夏普通玩家颤抖着声音说道：“废话，他们都是第一批达到60级的顶级玩家，装备和技能都比我们强大太多了。”另一名玩家解释道，但他的声音中也透露出一丝无奈和恐惧。我们华夏的高手呢？他们为什么不出来帮助我们？又有一名玩家问道。华夏的高手现在都归联合政府管理，他们不会轻易出手的。一名看似知情的玩家低声说道：“快跑啊，兄弟们，这些人太厉害了！”随着恐慌情绪的蔓延，大量玩家开始四散而逃，他们朝着主城的方向奔去。然而就在此时，一对对骑士突然出现在众人的视线中，他们身穿铠甲，手持长矛，半空中还出现了背后长有羽翼的玩家。他们挥动着翅膀，悬浮在空中。米国的骑士和天使，朝九哥在远处看到这一幕，不由得心中一惊。
，他未曾料到米国也牵涉其中，而且从他们的架势来看，显然也是蓄谋已久。感谢上帝的恩赐，其实队伍中有人高声呐喊：“猎杀正式开始！”喊声回荡在空旷的城外，骑士们如决堤的洪水，汹涌的冲向正在慌乱逃窜的华夏玩家。空中的天使也加入了战斗，他们震动羽翼，在空中自由翱翔。同时施展出数不尽的魔法和剑矢，对地面上的玩家展开无差别的猛烈攻击。顷刻间，城外沦为了混乱的战场，尘土飞扬，喊杀声震天。朝九哥站在远处，目光深邃地注视着这场战斗，眼神中闪烁着复杂的光芒，似乎在权衡着什么。所有忍者全力收割寿命值。朝九哥终于下达了命令。随着他的话音落下，近万名忍者如同鬼魅般凭空出现，他们身穿黑衣，脸上戴着面具，只露出冷冽的双眼。这连串突如其来的变故，使得华夏玩家们的心情愈发惊恐不安，绝望的情绪如同瘟疫般在玩家群体中迅速蔓延开来。可以了，让他们出手！华夏主城休息区内，终于有人开口，无数道身影急速朝着城外方向奔去。终于按捺不住了吗？朝九哥望着急速而来的身影，喃喃自语道：“第零六五章，扶摇归来，杀！兄弟们，高手来了，杀呀！”有人看到前来支援的身影，顿时激动高喊起来。米国骑士阵营中，当即有一队骑士自大部队分流而出，前去阻拦。空中的天使也朝着支援而来的华夏玩家杀去。哼，哪里来的鸟人？一名白衣弓箭手冷声道。嗖，一支箭矢拖着尾焰，直接射中一个天使玩家。负九万八千零二，负五千，负五千。箭矢造成近十万伤害，但更恐怖的是，后续接连不断的持续掉血。那名天使玩家仅坚持片刻便坠落下来。小心！剑矢有毒，有人出声提醒：“老子的剑矢毒，能屠神。”那名白衣弓箭手冷声道：“更何况你们这些鸟人。”白衣弓箭手话音刚落，嗡，空气中响起一阵尖锐的破风声，无数剑矢如同暴雨般射出，形成一道密集的剑幕，瞬间将空中的天使笼罩其中。哼！骑士阵营中响起一道冷哼声，砰！剑矢形成的剑幕瞬间破碎。看来你们还没有认清这个世界的真相。一名身披黑甲的骑士踏步而出，目光冷漠地扫过华夏玩家。这个世界属于真正的强者，数量只是点缀。嗖，一支箭矢自华夏阵营射出，直指黑甲骑士。然而，当箭矢即将触及骑士时，却突然在空中停下，静止在空中纹丝不动。嗯，白衣弓箭手眉头微皱，他的箭矢竟然被人控制了。小心，他的天赋可能是控物。旁边有人提醒道。这时，黑甲骑士突然冷冷开口：“朝九哥。”既然来了，为何还要躲藏？朝九哥眉头紧锁，但最终还是从隐藏处走出，目光锁定黑甲骑士查尔斯。哼，黑甲骑士嗤笑一声：“身为审判者，你却甘愿成为天皇的傀儡，真让人失望。”住口！朝九哥怒喝一声，身旁的忍者们手中长刀闪烁着寒光。天皇是我东瀛的精神领袖，你不配评价。领袖！黑甲骑士不屑的冷笑：“在这个实力为尊的世界里。”只有实力才是衡量一切的唯一标准。你想与我在此地交手？朝九哥冷声道。不，黑甲骑士摇了摇头，看向华夏玩家。现在最重要的是猎杀他们。朝九哥点了点头。哼，真当我华夏无人吗？华夏阵营中一人冷漠道。七叶，你去试试这人。林七叶眉头微微一皱，不过此时也不好说什么。林七叶缓步走出，来到骑士前。你就是那个数百万血量的血牛。黑甲骑士满脸不屑开口：“不知你能承受我多少次攻击？”林七叶闻言眉头紧皱，自己的底细，对面竟然一清二楚，这是怎么回事？朝九哥冷漠看着所有人，冰冷开口：“杀！”数万忍者同时进入隐身，朝着华夏玩家前行过去。就在此时，系统声突然响起：“叮，恭喜玩家扶摇通关魔窟副本！叮，恭喜玩家扶摇获得首个战兽魔焰巨兽！叮，第七神国蓝星试炼开放战兽系统！”丁，恭喜玩家扶摇获得首个宗门令。丁，第七神国蓝星试炼开放宗门系统。听到系统播放内容，无数人一阵失神。草，老子在出生入死，他在打副本。对啊，我们死了多少人？他在干啥？华夏玩家听到系统提示，第一时间竟然喷了起来。撤！朝九哥突然开口：“什么？”一忍者一愣，没反应过来。撤退！朝九哥重复道。朝九哥是第二个获得序列称号“神之试炼者”的玩家，他清楚，想获得这个称号，只有变态才可以。而扶摇还是在新手村就获取了“神之试炼者”称号，在朝九哥看来，扶摇简直是变态中的变态。那些忍者退了
，有眼尖的玩家率先发现异常，东瀛玩家竟然开始后退。这群人还真是胆小。黑甲骑士查尔斯冷声道：“难怪有了实力，还受制于天皇。”突然，嗡，一道剑鸣响起，天际一道耀眼的光芒划破苍穹，伴随着凌厉的气势，瞬间吸引了所有人的目光。那是一道剑光，不，更准确的说，是一位御剑而来的少年，扶摇身影矗立在长剑之上，衣袂飘飘。仿佛与天地融为一体，长剑在他脚下疾驰，速度之快令人瞠目结舌，仿佛能撕裂虚空，瞬间跨越千里之遥。剑尖所指，空气都仿佛被一分为二，发出尖锐的破空声。随着他的到来，一股浓郁到极致的血腥味弥漫开来。扶摇眼神犀利，透露出凌厉的杀意，想走，晚了。扶摇在魔窟副本杀到天昏地暗，刚通关副本便收到众人信息，没有丝毫耽搁，扶摇直接驾驭飞剑赶来。装神弄鬼，查尔斯虽然被扶摇气势震慑，但嘴上却叫嚣道：“你就是扶摇。”碎破，扶摇冰冷开口：“丁，剥夺目标七年寿命值。”查尔斯瞳孔睁大，失神道：“怎么可能？我神级天赋控物。”然而话未说完，查尔斯身躯便化作白光消散。三灾，三灾，三灾技能被扶摇疯狂甩出，将那群骑士和天使层层困在其中。负十七万四千四百五十四。负十万零三千五百六十四，无数高额伤害溢出，啊！凄厉惨叫声此起彼伏响起。扶摇技能笼罩范围内，那些玩家根本来不及逃走，基本承受两三道攻击血条便清空。好，一道震天兽吼突然响起，远处一体型庞大巨兽飞来，气喘吁吁落在扶摇身侧。扶摇大佬，扶摇大佬，无数华夏玩家震惊看着扶摇。短短片刻时间，扶摇一人竟然屠杀了近万人。扶摇目光看向远处，朝九哥和那群忍者已经退回传送阵内。想杀人的，跟我走！扶摇丢下一句话，站在魔焰巨兽背上，朝着传送阵飞去。在无数华夏玩家震惊目光中，扶摇直接进入城区传送阵内，消失不见。操，老子要报仇！一个玩家怒骂一声，跑向城区传送阵。随后，等级达到六十级的玩家纷纷跟上，全部涌入传送阵中。东营城区，朝九哥刚从传送阵内踏出。突然想到什么，快通知所有人退回主城。第066章，火烧东营。东营，在东营的主城区内，玩家们纷纷愣住，他们目瞪口呆的看着仓皇逃回的朝九哥以及随行的东营顶尖忍者们。他们不是去华夏了吗？有人不解的问道。怎么这么快就回来了？难道是遇到了什么麻烦？旁边的人猜测着。难道是被华夏的玩家打回来了？这个念头在人群中悄然滋生，却又被迅速否定。不可能。朝九哥可是等级榜第二人，还是审判者隐藏职业？但是等级榜第一人可就是华夏玩家。东营主城内，众多玩家开始议论纷纷。朝九哥此刻却没有心情去理会这些议论，他的脸色阴沉，眼中闪烁着不甘之色。朝九哥迅速召集手下，让人通知东营城区外的玩家立即回城。东营城区外，吼！突然响起一道震耳欲聋的巨吼。东营玩家纷纷转头望去，只见一个体型庞大。身长近40米的巨兽出现在半空中，正是扶摇的战兽魔焰巨兽。巨兽浑身燃烧着熊熊魔焰，双眼赤红如血，透露出一股狂暴而残忍的气息。主城间传送阵，默认将攻击一方玩家传送至目标主城城外野区。如果想攻入主城，会面临主城玩家和守城 NPC 联合攻击。扶摇立于魔焰巨兽的宽阔脊背之上，眼神冷漠，看着下方东瀛玩家。一众东瀛玩家还没有反应过来，皆震惊看着扶摇。这是刷新野外 BOSS 了，一个东瀛玩家喃喃自语，声音中透露出一丝不可置信。不过，一批批华夏玩家如同潮水般涌入这片野区，迅速集结，形成了一道道战阵，气势如虹。随着越来越多的华夏玩家出现，东瀛玩家终于意识到了事态的严重性。其他主城高端玩家杀过来了，有人惊呼道：“跑啊！”一时间，惊慌失措的呼喊声此起彼伏。东瀛玩家们纷纷转身，朝着城区逃去。杀！扶摇冷声开口，声音宛若自九幽地府传来。吼！魔焰巨兽张开血盆大口，一股炽热的魔焰喷薄而出，犹如天火降临，瞬间将大片东瀛玩家包围。啊！逃啊！惊慌失措的东瀛玩家瞬间被魔焰包围。负十三万零二十三，负十四万四千二百一十一，大量伤害值溢出，这些低级玩家彻底消失，被扼杀在这里。丁，成功击杀东瀛城区玩家，获得十天寿命值。丁。成功击杀东营城区玩家，获得十天寿命值。扶摇耳边系统提示音开始接连不断响起。扶摇大佬威武，
。跟随而来的华夏玩家高呼，随后也纷纷加入战场，朝着漏网之鱼杀去。东瀛玩家这边见逃跑无望，开始有人指挥组织玩家抵抗，与华夏玩家展开交锋。场上刀光剑影闪烁，剑气纵横交错，魔法交织。然而，魔焰巨兽在空中犹如死神，肆意吐吸着魔焰，大量玩家身陷火海，惨叫声不绝于耳。整个战场之上开始弥漫出浓重的硝烟和血腥味。东瀛主城，在东瀛主城的一处休息区内，气氛异常凝重。东瀛天皇面色阴沉如水，九哥安排高手去接应他们，只怕来不及了。朝九哥露出一丝无奈。我东瀛忍者适合偷袭，但是不适合正面交锋。天皇闻言，眼中闪过一丝无奈的光芒，他叹了口气，沉声道：“能救多少就救多少吧，我立刻去与华夏政府进行商谈。”朝九哥点头应是，随即转身离去，开始紧急调配人手。片刻之后，众多六十级的东瀛高端玩家纷纷朝着城外赶去。此时，有一小部分东瀛玩家已经逃回了城区内，虽然惊魂未定，但是看到出城支援的人，他们还是欢呼起来：“我们高手出城了，一定能把那些可恶的偷袭者全部杀光。”我好像看到我们东瀛战神朝九哥了，来了吗？扶摇站在魔焰巨兽背上，看到东瀛的高端玩家前来支援时，只是微微挑了挑眉梢。并没有任何动作。一名赶来的忍者快速冲到战场中心，高举双手高呼道：“住手！”然而，他的声音很快淹没在激烈的战斗中。华夏玩家们似乎根本没有听到他的呼喊，继续挥舞着武器杀戮着东瀛的普通玩家。混蛋！前来支援的东瀛高端玩家们无奈只能加入战局，与华夏玩家们展开了激烈的交锋。战场上刀光剑影闪烁不定，血流成河，惨叫声此起彼伏。有了这些高等级玩家加入。只是让局面暂时缓了片刻，但很快东瀛玩家阵营又开始崩溃，许多人纷纷选择逃跑。扶摇，一声高喊划破长空，战场的喧嚣瞬间被这一声呼喊所压制。与此同时，一股异常的力量波动席卷而来，如同无形的巨手将激战中的华夏玩家与东瀛玩家生生分割开来。这是审判之力！有东瀛玩家惊呼道：“我们东瀛战神终于赶到了！”随着这声呼喊，原本处于下风的东瀛玩家们仿佛看到了希望的曙光。士气瞬间高涨，朝九哥此时挺身而出，他抬头仰望着半空中的扶摇，沉声道：“可以让他们停下了。”他的声音中透露出一种威严与决断。扶摇微微眯起眼睛，俯视着下方的朝九哥，他并未直接回应朝九哥的话，而是淡淡的说道：“上来说话。”朝九哥面部微微抽搐了一下，他显然没有想到扶摇会如此回应。不过，朝九哥可没有战兽，也没办法飞入空中与扶摇对话。朝九哥站在原地，高声说道。我东瀛天皇陛下已经与你们联合政府进行了协商，这场纷争到此为止。朝九哥的话音落下，不少在场的华夏高端玩家都面面相觑。他们确实收到了联合政府发来的消息，命令他们立即退回华夏。然而，刚才众人杀的兴起，寿命值增加的系统信息不断响起，让他们根本无暇顾及其他。扶摇看向下方的众多华夏玩家，他们的神情中透露出一种无奈与不甘。扶摇瞬间明白，朝九哥所言非虚。联合政府的命令应该已经下达，然而扶摇却没有收手的意思。我不知道你们天皇付出了什么代价。扶摇轻声开口，但没有人耐够命令我。今日东瀛注定要血流成河，这寿命值我要定了。你想一人对抗我们这么多人？朝九哥面色彻底阴沉下来，不可置信道：“有何不可？”第067章：剑仙符箓，有何不可？扶摇冷然一笑，声音中充满了坚定与决然。扶摇站在魔焰巨兽背上，如同一座孤独而高大的山峰，睥睨着下方的众人。所有人都被他这句话震惊的目瞪口呆，仿佛被无形的力量重重击打。他们难以置信地看着扶摇，仿佛看到了一个疯狂而狂妄的疯子，一人对抗整个东瀛玩家。有人喃喃自语，声音中充满了不可思议。他疯了！有人惊呼出声，眼中满是惊惧与不解。不仅是东瀛玩家，就连华夏玩家们也都被扶摇的疯狂举动所震撼。他们原本已经准备按照联合政府的命令撤退，但现在，扶摇大佬，我们先撤吧。有华夏玩家忍不住开口劝阻，声音中透露出一丝担忧。对啊，咱们已经杀够本了。又有人附和道：“不少人不想看到扶摇孤身犯险。”不错，先按照联合政府命令后退吧，上边肯定有所考量。有人开口劝解，然而扶摇却仿佛置若罔闻。他轻轻一挥手，一柄长剑自他身侧飞出，在空中盘旋环绕。犹如一条灵动的银龙，浮光掠影。扶摇低喝一声，身形瞬间消失在原地，只留下一道道残影在空中浮现。他以行动回应了所有人的劝阻。这一战非打不可。
，朝九哥目睹此景，脸色瞬间变得铁青。他咬牙下令：“杀了他！”杀！众东营玩家齐声呐喊，他们不相信单凭一人之力就能抵挡他们所有人的攻击。随即，众多玩家纷纷发动攻击，各种大范围伤害技能如同暴雨般朝着扶摇倾泻而去。我们该怎么办？华夏的一些玩家陷入了两难的境地。联合政府已经下令停止进攻，但扶摇却仍在与东营玩家浴血奋战。你们想违抗联合政府的命令吗？突然，一声严厉的呵斥响起，让一些蠢蠢欲动的玩家顿时止步。这些高端玩家都与联合政府签订了协议，他们不敢轻举妄动，此时出手无异于战前抗命。走吧，别再看了。有人声音低沉的说道：“扶摇再厉害，也不可能挡住这么多人的攻击。”他们明白，以多摇死相的道理。更何况，对面还有等级榜第二的审判者朝九哥。在众人的注视下，扶摇的真身直接冲入了东营玩家的阵营中，展开了一场血腥的屠杀。不少东营玩家在他的攻击下丧命，但与此同时，也有无数的攻击落在了他的身上，他的血条开始缓缓下降。一些人不忍心看着扶摇走向末路，纷纷选择了离开，但仍有不少玩家留了下来。没想到，扶摇竟然也有数百万的生命值。一名留下的华夏玩家震惊地说道，眼中充满了难以置信。难道他也拥有像灵七叶那样的天赋吗？另一名华夏玩家疑惑的出声道：“众人皆知灵七叶天赋，生命值同样高的可怕。”哎，太可惜了。有人不甘的叹息道：“数百万又能怎么样？现在东营玩家越来越多，他的血条很快就会见底的。”仿佛是为了印证这个玩家的话，越来越多的东营玩家加入了战斗。他们的攻击如同暴雨般倾泻在扶摇的身上，扶摇的血条开始以肉眼可见的速度迅速下降。然而，在一旁一直未出手的朝九哥眉头却紧锁起来，他感到有些不对劲。扶摇数百万的血量虽然惊人，但仅凭这一点还远远不足以坐稳等级榜第一人的宝座。可是他短时间内也想不出到底哪里不对劲。终于，在数道攻击同时击中扶摇后，他的身躯开始破碎，化作一片片光点消散在空中。可惜了，我华夏第一人就这么陨落了。有人看着这一幕，悲哀地说道。剩下的华夏玩家也揭露出一丝落寞的神情。他们只能眼睁睁地看着自己的同胞陨落，这是何等的悲哀与讽刺！呼，见到扶摇真的被杀死，朝九哥也忍不住松了一口气。扶摇的存在让他倍感压力，因为如其实查尔斯说的那样，现在是强者的世界，数量只是点缀。身为第二人的朝九哥对这一点也深信不疑。我们赢了！东营玩家们瞬间沸腾起来，喊声震天，终于杀死这个恶魔了！有人兴奋地大喊道：“看以后谁还敢侵犯我东营！”另一名玩家。挥舞着手中的武器，豪气干云的说道：“我们杀了华夏的第一人。”吼！半空中，魔焰巨兽突然发出一声震天的怒吼，声震九霄，令整个战场都为之一震。“畜生，你乱吼什么？”不少东营玩家被这突如其来的怒吼吓了一跳，他们愤怒的望向魔焰巨兽，开始逼近，准备将它击杀。然而，就在这时，一道身影竟然从魔焰巨兽的后背上缓缓站了起来，竟是扶摇。扶摇站在巨兽背上。俯瞰着下方的众人，仿佛在看着一群蝼蚁。不错，竟然这么快就将我的幻象分身给击杀了。扶摇缓缓开口，声音中透露出一丝戏谑与嘲讽。人间烟火饰品，幻象主动复制本体幻象，继承本体百分之一属性，持续时间三十分钟，冷却时间一天。话音一落，整个战场瞬间变得鸦雀无声。所有的玩家都愣住了，他们难以置信地看着扶摇，仿佛见到了鬼一般。朝九哥的脸色瞬间变得惨白，眼中闪过一丝错愕和不解。那些华夏玩家也震撼望着空中扶摇，满脸不可思议。扶摇脚踏飞剑，凌空虚度，从半空中一步步走向东营玩家。战场气氛瞬间变得紧张与压抑起来。你的天赋到底是什么？朝九哥苦涩开口。我也好奇，你的天赋是什么？扶摇看着朝九哥，缓缓开口。撤！朝九哥果断下令，所有人朝着主城退去。好。魔焰巨兽再度怒吼一声，魔焰倾泻而出，肆虐灼烧着那些来不及逃走的玩家。扶摇脚下飞剑也开始自动攻击，如同一道闪电在逃走的东营玩家群中来回穿梭。叮，成功击杀东营城区玩家，获得十天寿命值。叮，成功击杀东营城区玩家，获得十天寿命值。系统提示音连绵不绝响起，东营玩家边撤退边反击，但攻击落到扶摇身上，那纹丝不动血条却让所有人再次惊掉下巴。他血量上亿了。不过这些东营玩家没时间思考这问题，全部拼命朝着主城逃去。后方布满了一具具还未消失的尸体。终于，巍峨主城出现在众人眼中。朝九哥不由松了一口气。虽然死了很多人，但好在大部分玩家还是逃了回来。当扶摇追杀至主城，
，一道系统声响起。东营主城防御开启，玩家继续进攻会遭到城内玩家和 NPC 反击。扶摇看着主城无数弩箭，缓缓停下脚步。魔焰巨兽也收起了嚣张气焰，有些谨慎看着主城上那些由 NPC 拉开的弩箭。不知道威力怎么样呢？扶摇轻声道：“青山剑仙的剑仙符箓不知何时被扶摇拿在手中。剑仙符箓，详情：青山剑仙之物。”可召唤青山剑仙一剑，天涯咫尺，瞬间可至，可使用三次。第068章，一剑破城。他在做什么？无数人的目光都被东营城下那道身影所吸引，震惊、疑惑、恐惧的情绪在人群中蔓延开来。难道他？这，这真的可能吗？然而，眼前的景象却让人无法不信。只见扶摇一步踏上魔焰巨兽，身形瞬间拔升，直至与城墙齐平。朝九哥。原本一直淡定自若，但此刻也哑口无言。他瞪大双眼，心中满是不可思议。无论如何，他也无法接受。扶摇竟要以一己之力挑战整座东营主城。So， 几乎在同一时刻，城墙上东营的 NPC 士兵们纷纷拉紧了手中的剑弩，箭头直指扶摇。而在远处赶来的华夏玩家们看到这一幕，心中更是掀起了惊涛骇浪。扶摇大佬，他真的要一人攻城吗？一个华夏玩家声音干涩，眼中满是震惊与敬畏。看，看起来是的。旁边的人似乎也无法从震惊中回过神来，只能机械地重复着这句话。这一刻，整个东营主城仿佛都被扶摇一人的身影所笼罩，他成了所有人的焦点。扶摇，这位第七神国蓝星试炼第一人，正以一己之力挑战整个东营主城。今日，我只出一剑。扶摇声音不高，却仿佛带着雷霆万钧之力回荡在整个战场之上。这句话语宛如一颗重磅炸弹，瞬间引爆了所有人的情绪。扶摇目光如炬，盯着东营城玩家。这一剑为我华夏枉死之人而斩，为那些无辜逝去的生命而出。扶摇声音更加冰冷，仿佛是对东营玩家开口，又彷佛在警告暗中之人：蓝星各大主城掌权者，记住，犯我华夏，虽远必诛。今日东营城就是你们的下场。远处还留在东营城外的华夏玩家们听到这句话，无不热血沸腾，激动万分。牛逼！扶摇大佬威武。敢当着整个东营所有玩家的面这么说话，这气魄我是服了。扶摇大佬真是狠狠出了一口恶气。哼，所有主城掌权者将我们华夏视为潜在威胁，这次看他们还能如何嚣张。而东营城墙上，朝九哥的脸色已经难看到了极点。他紧握着手中的武器，怒吼道：“扶摇，你太猖狂了！你以为你一人能攻破我东营城？即便你是第一人，又如何？”朝九哥最后一句几乎是怒吼出来。随着朝九哥的话语落下，城墙之上顿时响起了一片愤怒的呐喊声。东营城的玩家纷纷紧握武器，做好了迎战的准备。而扶摇却毫不在意，他站在魔焰巨兽的背上，身形笔直如松，目光坚定如石。这一刻，整个战场仿佛都被扶摇的气息所笼罩，一股肃杀之气弥漫在空气中，令人窒息。剑来，扶摇突然大喝一声，声音如同雷霆般响彻云霄。与此同时，他手中的剑仙符箓被他猛然捏碎。符箓破碎的瞬间，一道耀眼的光芒冲天起，直刺苍穹。那光芒璀璨夺目，仿佛汇聚了天地间所有的精华和力量，令人不敢直视。在所有人的瞩目下，一道璀璨的剑光仿佛从天际飞来，瞬息而至。那剑光凌厉无比，带着毁天灭地的威势，直指东营主城。嗡！剑光所过之处，空间仿佛被撕裂开来，露出了一片漆黑的虚空。那虚空深邃莫测，仿佛吞噬一切，令人心生恐惧。轰！一声震耳欲聋的巨响响起，整个东营城都在这一剑下剧烈颤抖起来。城墙之上，无数碎石飞溅，烟尘弥漫，仿佛被一股无形的力量瞬间摧毁。而那些站在城墙之上的 NPC 和玩家，更是如同被蒸发一般，瞬间消失在了空气中。他们的身影在空中消散，连一丝痕迹都没有留下，仿佛从未存在过一般。沿着东营城区的主街道，地面上出现了一道千丈长的裂缝。那裂缝幽深，仿佛将整座城市一分为二。裂缝两旁的建筑物在余波中摇摇欲坠，化为一片废墟。一剑破城，这一刻，整个战场都陷入了死一般的寂静。所有人都被这一幕深深震撼，无法用言语来形容内心的感受。远处，一众华夏玩家目瞪口呆地看着这一幕，他们不敢相信，一个人竟然能够拥有如此恐怖的力量。那一剑的威势和破坏力，已经超越了他们的想象和认知。扶摇看着一片狼藉的东营主城，也有些心惊。他也没想到这一剑威力竟然如此恐怖。就在此时，系统响起一连串通告：“叮，东营主城被破
，东瀛城所有玩家升级所需经验提升 20% 丁，东瀛主城被破，东瀛城所有玩家寿命值扣除 20% 丁，东瀛主城被破，东瀛城所有玩家属性降低 20% 这是守城失败一方的惩罚。扶摇有些意外，这惩罚未免也太严重了一些。倒不是扶摇为东瀛玩家惋惜，而是系统这样设定，无论是谁都承受不住失败的后果。蓝星试炼的残酷再次隐晦展现出来，试炼者只能胜利，不能失败，失败一次就可能万劫不复。扶摇收起思绪，也不再耽搁，直接驾驭魔焰巨兽离开。这一剑究竟斩杀了多少人？扶摇并不清楚，但扶摇的寿命值又多了一千多年。在扶摇离去之后，破败的东瀛城废墟上，一道身影缓缓凝聚而成，竟是朝九哥。他心有余悸地看着扶摇离去的方向，脸上满是惊恐之色。片刻后，朝九哥突然朝着远处怒吼一声：“书生，你个该死的书生，你一个书生，出你妈的剑！”周围幸存下来的东瀛玩家者面面相觑，却不敢出声。他们也被扶摇那一剑的威力所震撼，心中充满了恐惧。就在这时，突然有一个人急匆匆地来到朝九哥身前，低声说了一句。朝九哥听完之后，脸上露出了震惊的表情，似乎无法相信自己的耳朵。九哥战神来人面带悲痛之色，刚刚得到消息。那一剑正好落在了天皇休息区，所以朝九哥沉默片刻，有些木然的回应道：“我知道了，你下去吧。”半晌之后，朝九哥突然仰头大笑起来：“哈哈，也好，如此一来，我也就没有什么羁绊了。”第零六九章，立宗华夏。扶摇一剑斩碎东瀛主城的消息疯狂传播，扶摇刚回来华夏主城，便有无数玩家投来感激目光，没有人一人开口，所有人不约而同主动让开一条通道。扶摇目光扫过众人。朝着清风雅院走去，清风雅院二楼雅间，公子，这下你真的出名了。穆青莹替扶摇倒满杯中酒，轻声说道：“所有人都在议论公子。”是啊，小雨也在此地忍不住开口：“没想到你实力竟然强到这个地步。”扶摇有些苦笑，摇了摇头。如果他自身真有这种实力，也不会只出一剑了。如今剑仙符箓只剩下两次使用机会，立威的目的已经到达，扶摇自然不愿继续浪费剑仙符箓次数。我准备成立宗门。扶摇的声音在雅间内缓缓响起，仿佛投下了一颗石子，激起了层层涟漪。雅间内琴声在这一刻戛然而止，众人的目光纷纷转向扶摇，脸上露出错愕的表情。他们从未想过，这位一直低调的公子，竟然会有如此大胆的想法。怎么，有什么问题吗？扶摇看着众人的反应，有些疑惑地问道：“公子，你是认真的吗？”小雨忍不住开口，声音中带着一丝干涩。扶摇点了点头，肯定道：“自然。”说着。他从怀中拿出了那块宗门令，宗门令上刻着古朴的纹路，散发出淡淡的光芒。众人看着这块令牌，心中不禁涌起一股莫名的激动。宗门令，详情：宗门令可开宗立派。果然，小雨默默开口，描述越简单，事儿就越大。扶摇看着众人，脸上露出轻松的笑容。放心，到时候你们都是宗门长老。萧心贤闻言，眼中闪过一丝惊喜：“我也能当长老吗？”扶摇看向萧心贤，笑道。没错，外门执事长老，我们宗门收人的第一关就由你和叶雨把关。萧夜雨闻言，顿时眉开眼笑，似乎对这个职位非常满意。扶摇接着看向小雨，嘱咐道：“要同小六负责宗门丹药炼制，招募生活类玩家的任务交给他。”小雨闻言，忍不住翻了个白眼：“交给一个孩子，你是认真的吗？”扶摇沉思片刻，点了点头：“陆霜，以后宗门丹药和生活玩家的组建由你负责。”陆霜虽然一脸茫然，但还是恭敬的应道。是公子，扶摇说完，又看向穆青莹。青莹，你，穆青莹缓缓开口，声音中带着一丝谨慎。公子，我除了琴棋书画，其他的不太在行。嗯，扶摇点了点头，随口道：“以后你就负责宗门情报吧。”啊，穆青莹也是一脸茫然，但还是应承下来：“是公子。”扶摇有条不紊的继续安排着，将我的武器铺、药铺、酒肆全部纳入宗门管理之下。由小雨你来负责整合这些资源，并统筹宗门的日常运营。众人这才真正意识到，扶摇要建立宗门的决心并非儿戏。小雨听着扶摇一项项的布置任务，忍不住调侃道：“公子，你不会又想当甩手掌柜吧？”扶摇闻言微微一愣，随即正色道：“当然不会，宗主这个位子，我自会亲力亲为。”那宗主要忙些什么呢？小雨好奇的追问。扶摇不假思索回答道：“我的主要任务便是监督各项工作的进展。”确保宗门日益壮大。然而，扶摇似乎觉得这样的说法有些生硬，便补充道：“大家不必有压力。其实很多事情你们都有能力去完成，只是过去缺乏一个展现自我的平台。现在这个机会来了。”
你们每个人都是宗门不可或缺的一部分，我相信你们能够胜任各自的职责。”众人闻言，脸上揭露出激动之色，纷纷表态：“是，公子，创建一个宗门王了。”小雨在内心忍不住道：“好像真的挺有意思呢。”扶摇见众人都有些异动，也十分满意，点了点头，在内心暗道：“画饼原来这么好使。”这时，穆青莹向扶摇询问道：“公子。”我们宗门该起什么名字呢？扶摇稍作沉吟，回道：“就叫华夏吧。”华夏，众人闻言不禁露出惊讶的表情。在他们的印象中，宗门的名字通常都是如神宗、仙宗之类的，而华夏这个名字却显得有些另类。公子，小雨开口问道：“我们什么时候宣布成立华夏宗门？”扶摇缓缓开口：“再等几日，在成立前，我还有些事儿要做。”就在扶摇与众人商讨期间，华夏主城一处休息区内。针对扶摇的计划上面要重新制定了，一中年人缓缓开口：“他怎么会这么厉害？”旁边一白衣人惊异道：“他一剑破了一座主城，我们已经与第七神国监察使沟通过了。”中年人沉声道：“那不是他自身的力量，只是意外获得了某位剑仙的部分力量。”白衣人听后，眼中露出痴迷之色，低声呢喃：“这个世界上真的有剑仙存在吗？”哼！中年人一笑：“牧尘，你身为天剑士，难道还不清楚吗？”被称作牧尘的白衣人摇了摇头。随后问道：“这次为什么不让我出手？”中年人露出一丝苦涩：“上面原定是由你来出手，但是扶摇的出现打破了计划。”不过，中年人话锋一转：“这样也好，你还能继续在暗处，等扶摇的底细全部被我们摸清，也就不足为虑了。”牧尘看向中年人，沉默片刻，还是开口道：“父亲，第七神国试炼不简单，你们不应该将精力放在对付自己人身上。”中年人看向牧尘，叹息一声，并未多说什么，只是问道。你的任务怎么样了？牧尘的脸色变得严肃起来，回答道：“还有最后一环。”中年人点了点头：“务必完成。如果完成了，你就会成为第三位序列称号获得者，我们的底牌就多了一份。”“是，父亲。”牧尘回道。然而，牧尘突然看向中年人：“父亲，不担心我失败吗？”中年人似是无动于衷，只是淡淡说了一句：“时也，命也。”第零七零章：碧血沉冤万古哀。扶摇与众人商议结束后。不出清风雅苑，回到了自己的酒肆。林七叶几人早已在此等候。一见到扶摇进来，林七叶几人立刻起身。扶摇大哥，几人纷纷开口打招呼。扶摇微笑着点了点头，随即开门见山道：“我计划建立一个新的宗门，你们有兴趣加入吗？”林七叶听到这个提议，有些惊讶：“宗门？”没错，扶摇肯定的点了点头。然而，林七叶却露出了一丝苦笑，无奈的解释道：“扶摇大哥，我们恐怕不能立即答应你。”我们几人都已经与联合政府签署了协议，现在恐怕身不由己。这个我知道。扶摇沉声道：“只要你们愿意加入，那些协议我来想办法解决。”林七叶听到这里，眼中闪过一丝惊讶，有些不敢置信的问道：“真的？”扶摇看着林七叶，微微一笑：“怎么，你不相信我？”“当然不是。”林七叶有些激动道：“我们愿意加入扶摇大哥的宗门。”“那就好。”扶摇十分干脆道：“你们回去等我消息就行。”“好。”林七叶说完也不啰嗦。直接带着几人离去。扶摇原地沉思片刻后，给沈墨发去了一条信息：“扶摇在吗？”片刻后，扶摇信息栏闪烁起来：“沈墨大佬有什么吩咐？”扶摇，帮我约一下联合政府的人。过了片刻后，沈墨又发来消息：“大佬已约好，三日后在清风雅苑有重量级人物跟你见面。”扶摇看到信息，微微一愣：一是没想到沈墨的效率竟然这么高，二是对地点有些意外，竟然是自己的清风雅苑。三天后。扶摇喃喃自语：“也好，这几日再好好筹备一下。”至于沈墨说的重量级人物，扶摇并未在意。无论是谁，如今对于扶摇来说都一样。扶摇当即给小雨等人发去信息，告知众人三日后成立宗门，让大家提前做好准备。扶摇刚发完，信息栏又立刻闪烁起来：“小雨，公子，这几天你忙什么？”扶摇看着小雨发来的信息，没有回复，只是自语道：“本宗主自然是要先提升实力。”通过这次事件，扶摇更加清晰认识到。只有绝对的实力，才能在神国试炼中生存下去。通关魔窟副本之后，扶摇的等级已经来到了63级。不过，对于扶摇来说，提升最大的还是他的血量上限。如今，扶摇的血量上限已经到了匪夷所思的两亿。扶摇看着自身属性面板，也忍不住自夸了一句：“这下真的无敌了！”玩家：扶摇，阵营：蓝星，职业：书生，等级： 63经验值。1623567130000000， 寿命值四万一千年，人物属性，力量 301， 体质 287， 敏捷
二幺幺，精神二百零六，幸运值五，生命值两亿，魔法值二零五零，物理攻击一万两千一百零五，魔法攻击两千六百一十，物理魔法防御三百一十五，速度八百，技能技能书玉碎，技能技能书浮光掠影，技能剥夺，技能一三灾，技能二劫杀。技能三碎破，技能四月灵，技能五王神，天赋超神级寿命双倍返还，消耗寿命值双倍返还，天赋烙印，天赋一 B 级伤害加深，技能伤害额外附加 10% 天赋二 A 级治疗暴击， 1 0概率回血暴击，天赋三 A 级精准，攻击附带 30% 概率造成技能打断，天赋四 A 级镜像，召唤兽复刻镜像，镜像继承本体 80% 属性。天赋5 S 级伤害转化， 1 0概率伤害转化为生命值。天赋6 S S S 级致死， 1 1概率触发致死，怪物血量越低，触发几率越高。天赋7 S S S 级生命叠加，每次击杀目标永久增加一点生命值。扶摇审视完自身属性，便朝着任务大厅走去。因为这次时间有限，扶摇也担心出现魔窟副本那样的意外，于是只接了一个传说级任务，而且是扶摇之前从未做过的装备任务。难道传说级装备任务做完就能得到传说级装备？扶摇有些不太确信，正好趁这次任务的机会验证一下。如此想着，扶摇朝着城外传送阵走去。片刻后，一阵白光升起，扶摇身影消失在主城。下一刻，扶摇直接出现在一片旷野上。叮，抵达七侠岭地狱。扶摇按照系统坐标，朝着任务地点赶去。片刻后，一道系统声响起。叮，进入碧血沉渊任务范围。扶摇只觉眼前场景变幻，一条狭长小路出现在脚下，小路的两侧开满了桃花，清风徐来，花香拂面，眼前风景让扶摇有些失神。扶摇稳了一下心神，沿着小路朝前走去。行至小路尽头，忽一阵寒风袭来，一群披肩执锐的将士出现在扶摇身前。无名将士亡魂，等级65生命值20万，攻击力560技能一冲锋二战阵，详情。中魂不灭荡乾坤，一股长存照古今。一群无名将士亡魂，无人知晓他们的名字，似是在守护着什么。杀！无名将士齐喝一声，声震云霄，杀意升腾，动作整齐划一，长枪指向扶摇，冲了过来。扶摇目光微凝，有些震惊的看着这群将士。这群将士出现，让扶摇莫名感到一股肃杀之气。三灾！扶摇直接用技能将这些无名将士覆盖住，负十七万四千四百五十四。负十五万三千五百六十四，大量伤害值溢出。尽管这群将士气势不凡，但在扶摇超高的攻击下，还是悉数化作一道道白光消失。扶摇清理完这群无名将士，刚欲继续前行，枪枪一声凤鸣突然响起，在扶摇震惊目光中，一只凤凰振翅飞入空中，发出阵阵嘶鸣。然而不等扶摇回过神来，脚下大地又是一阵颤抖。呜！一头体型庞大的玄龟出现在扶摇身前，扶摇看向出现的两只 BOSS。内心一沉，丹凤贤渊 BOSS， 等级七十，生命值六百万，攻击力三万五千，技能一凤火，二浴火重生，三火球。详情：丹凤贤渊，此凤凰不知何时降临七侠岭，时常哀鸣，响彻琼宇，被附近居民唤作丹凤贤渊，似是为谁鸣冤。玄龟再恨 BOSS， 等级七十，生命值六百万，攻击力三万五千，技能。一防御，二吞吐，三压顶。详情：玄龟再恨，此玄龟亦不知何时来到栖霞岭，似有滔天恨意，时常以身躯撼动栖霞岭，被附近居民唤作玄龟再恨。就当扶摇看着两只 BOSS 详情介绍，感到一头雾水时，两只 BOSS 齐齐朝着扶摇攻来。就在此时，空中一行字迹显露出来：“忠魂不灭荡乾坤，一股长存照古今。”丹凤贤渊提玉语，玄龟在恨汉摇铃。第零七幺章：青史难书，恨难才。小伙，出来打架了！扶摇看着空中那只 BOSS， 将魔焰巨兽唤了出来。吼！魔焰巨兽从战兽空间出来，怒吼一声，便朝着空中丹凤扑去。乌玄龟吼叫一声，朝着扶摇冲来。抱歉了，扶摇低语一声，一柄飞剑出现在扶摇脚下。扶摇脚踏飞剑，瞬间升入高空。玄龟抬起脑袋，一双大眼，有些迟疑的看着扶摇。三灾！扶摇在空中朝着玄龟丢出三灾技能，负十一万零四百四十三。负十一万零四百四十三，呜！下方玄龟又发出一声怒吼，庞大身躯在地面来回爬动
，却始终攻击不到扶摇。月灵，夜幕陡然降临，空中一轮满月凝聚，一道月华自满月射出，直接笼罩住下方玄龟。负二六零四五三七，一道高额伤害值溢出，乌玄龟顿时发出一声哀鸣，一道红光自龟壳上浮出，形成一道防御罩，将自己护住。三灾技能造成的伤害顿时大幅下降。负两万零四百三十二，负两万零四百三十二。然而，扶摇看着玄龟防御技能，只是摇了摇头，抬起手中苍生笔，截杀！轰！一道低沉轰鸣声响起，负二五幺四五三七，又一道两百多万伤害值升起，玄龟血条瞬间清空，随后玄龟庞大身躯消失在扶摇视野中。原地一堆不知名材料爆了出来，扶摇处理掉玄龟，抬头看去，高空中自己的战兽魔焰巨兽和丹凤的战斗也到了白热化阶段，凤火。魔焰四世旗鼓相当，谁也伤害不到谁。但是魔焰巨兽除了魔焰，还有其他手段。这头丹凤攻击就显得略微单一了一些。好，魔焰巨兽怒吼一声，直接将丹凤身躯撕碎。砰！丹凤身躯炸裂，但是和以往 BOSS 击杀场景不同，丹凤并未彻底消失。一团团烈火涌现，将丹凤破碎身躯包裹起来，烈火蒸腾。片刻后，一枚有着复杂纹路的蛋出现在扶摇面前。嗯，扶摇微微有些惊讶。这是凤蛋，凤蛋。详情：凤凰涅槃时出现意外，化作一枚凤蛋，需要特殊材料才能孵化。扶摇默默将这颗凤蛋收下，保不齐后面能孵化出一只凤凰出来。扶摇清理完战场后，迅速将所获得的材料全部收入包裹中，然后毫不犹豫地继续朝着前方走去。他行走片刻，眼前突然展现出一座庄严肃穆的祠堂。这座祠堂矗立在远处，古朴而神秘，给人一种沉静而庄重的感觉。扶摇好奇地走近。只见祠堂的大门紧闭，仿佛守护着一段尘封的历史。他轻轻推开大门，一阵悠扬的钟声随之响起，回荡在空旷的祠堂内。扶摇环顾四周，只见堂内摆放着一些古老的遗物和供奉的神位，每一样都散发着岁月沉淀的沧桑。正当扶摇臣观察祠堂时，身后一阵轻柔的脚步声响起。扶摇回头望去，只见一位老者缓缓走来，对着扶摇微笑着点了点头：“老头姓莫，名须有。”老者缓缓开口：“莫须有。”扶摇有些忍俊不禁，低声回道：“哦。”老者诧异道：“你听过我的大名？骑士体莫须有。”扶摇冷冷地回应道，目光中带着一丝难言情绪。哈哈，老者大笑起来，随即解释道：“你说的没错，骑士体莫须有，意指这件事情大概有，也许有。”老者看向扶摇，神情之中带着一丝得意，这也是老夫名字由来。扶摇冷眼看向老者，此时老者的状态也显露出来：“莫须有 ，boss， 等级。”七十，生命值六百万，攻击力三万五千，技能一颠倒是非，二混淆黑白，三歪曲事实。详情：苍天无目奸臣道，莫须之罪怎得身？莫须有擅长颠倒是非，曾以一己之力陷害忠良，罪行昭昭，不知何故被困于祠堂内。三灾，月灵，劫杀。扶摇看到 BOSS 信息，没有继续浪费口舌，接连用出技能，负十七万零四百四十三。负二十万零四千五百五十二，负二五零三五四四，负二五零三五四四，大量伤害一出，莫须有根本来不及反应，血条便瞬间被扶摇清空，一命呜呼。扶摇处理掉 BOSS， 重新走出祠堂。不知何时，一尊雕像已经跪在了祠堂前。扶摇看向雕像，目光微微一凝。祠前塑像 BOSS， 等级七十，生命值六百万，攻击力三万五千，技能。一石化，二坚佞，三罔顾。详情：祠前塑像跪千古，青史一笔是后人。祠前塑像不知何人雕像，常跪于祠堂前，经历千年。就在扶摇观察塑像时，雕像竟缓缓站起，朝着扶摇走来。截杀！扶摇手中苍生笔朝着塑像点去。叮，触发 S S S 级天赋致死，秒杀祠前塑像。轰隆一声，雕像碎成一地，竟然秒杀了。扶摇微微一愣。S S S 级天赋致死，只有 1% 概率触发致死，而且只有怪物血量低时触发几率才会提升。果真是该死！扶摇话音落下，碎成一地的雕像竟又重新复原，不过却是再度跪在祠堂前。此时，半空中突然再度浮现出几行字迹：“忠魂不灭荡乾坤，一股长存照古今。丹凤衔渊啼玉宇，玄龟在恨汉摇铃。苍天无目奸臣道，莫须之罪怎得身？”祠前塑像跪千古。青史一笔是后人，任务结束了吗？扶摇看着出现的文字，低声道。然而，扶摇话音刚落 
。哎，祠堂内突然响起悠悠一声叹息，仿佛穿越了千古，自尘封历史中传出。扶摇惊讶转身，盯着祠堂片刻，再度进入祠堂内。扶摇以为又有 BOSS 出现，然而祠堂内仅仅多了几行字迹：“绍兴十年五月，金毁合约，再次南侵，无回师北上，先收正，落两地。”又于郾城、郢昌大败金军，然朝廷一意求和。一日十二道金字牌令退兵，后无遭人诬陷，锒铛入狱，以莫须有之罪问斩。天日昭昭，天日昭昭。扶摇看着祠堂内文字，心情复杂万分。一代名将被奸臣冤枉致死，何其悲也！不过就当扶摇感伤时，耳边又有一道声音响起：“世人皆知是复国奸臣主义和，谁曾想是朝中君王亲设计？世人皆骂是奸臣贼子害名将。”无人之事，帝王全数献忠良。物语中，最后三字，振聋发聩。第零七二章，意料之外的顺利。丁，恭喜完成碧血沉冤任务。丁，恭喜获得史诗级装备《青史南书护坚》。只有一件史诗装备吗？扶摇忍不住低语。看来这传说级装备任务也不是百分百出传说级装备。不过当扶摇看向装备属性，面色却忍不住一喜。《青史南书护坚》，等级七十。品质史诗，属性防御加一千，特性青史回溯，主动角色血量恢复至五秒前，冷却时间一 h。详情：碧血沉冤万古哀，青史难书恨难采，给你一次改变过去的机会，能把握住吗？青史回溯，扶摇不禁惊叹出声。如果运用恰当，就等同于多了一条命。扶摇打扫完战场，便朝着主城赶去。这趟任务很顺利，并未耽搁多少时间。不过扶摇也未继续接取其他任务。而是和小雨他们在一起，为宗门筹备做准备。宗门成立前期的预热工作，自是必不可少。小雨这两天也忍不住对扶摇竖起大拇指。公子这个甩手掌柜，终于靠谱了一次，难得这么多事都亲力亲为。三天的时间如白驹过隙，一晃过。清风雅苑的二层雅间内，气氛显得有些凝重。一位中年人端坐在扶摇对面，眼神锐利，正上下打量着扶摇。你就是扶摇？一中年人盯着扶摇，终于开口：“真是年轻有为。”扶摇微微一笑，他能感受到对方眼中的欣赏，但更多的却是一种深不可测的探究。扶摇正准备开口，一旁的沈墨却抢先说道：“扶摇大佬，这位是张先生。”张先生，扶摇微微一愣，他没有预料到沈墨竟然连这位重量级人物的名字都不透露。不过，扶摇也未在意这些细节，而是直接开门见山：“张先生，我想让灵七夜七人加入我的宗门。”扶摇的话音刚落，张先生便点了点头，脸上露出一抹难以捉摸的笑容。他轻描淡写的说道：“没问题。”这出乎意料的回答让扶摇不禁有些愣住。他原本以为联合政府即便能同意，也会提出一些要求或者条件，毕竟这涉及到联合政府的利益。但没想到对方竟然如此痛快的答应了。张先生似乎看出了扶摇的疑惑，他笑了一下，解释道：“我华夏人能在第七神国试炼中建立第一个宗门，这是我们国家的荣耀，联合政府自然会全力支持。”扶摇微微点头，并未多说什么。但内心总觉得这件事不会这么简单。如果扶摇你还有什么需求，张先生继续说道：“可以一起说出来，只要在我的职权范围内，我一定会尽力满足。”扶摇摇了摇头，其他的没有了。张先生闻言点了点头：“既然无事，那我就先走了。”张先生说着，竟直接起身就欲离开。就这么简单？沈墨在一旁也有些摸不着头脑，这值得这位大佬亲自来一趟。内心虽然有疑惑，但沈墨显然不敢将这句话说出来。只是跟在张先生身后，准备一起离开。在走到门口之际，张先生突然回头看了扶摇一眼，意味深长地说道：“扶摇，宗门建立后需要经过三日系统攻防试炼，务必全力应对。”扶摇闻言，瞳孔微微一缩，然后缓缓地点了点头，多谢提醒。随着张先生和沈墨的离去，清风雅苑的二层雅间再次恢复了宁静。扶摇独自坐在原地，眉头紧锁，陷入了深深的沉思。三日攻防试炼，扶摇喃喃自语，眼中闪过一丝疑惑。他们怎么知道的？在这位张先生说出之前，扶摇并不知道成立宗门后，系统会安排试炼。难道联合政府与神国试炼幕后之人有牵扯？扶摇有些不确定，自语道：“也难怪扶摇会如此猜想，毕竟宗门令是扶摇第一个打出来的，但他都不知道建立宗门会有所谓三日攻防试炼，现在却被联合政府的人一语点出，这让扶摇不禁开始猜测，联合政府与神国试炼背后的势力之间是否有着某种联系。”扶摇的思绪被一阵闪烁的信息栏打断。他打开信息栏，看到林七叶、洛伊上、月下、柳若飞、季云想、沐春风和李向瑶七人纷纷发来的消息。林七叶，见事，扶摇大哥，联合政府将我们七人的协议取消了。洛伊上，神圣牧师
，扶摇大哥，你付出了什么代价？莫不是为了我们卖身了吧？呜、嗯、呜，月下，刺客，给大佬跪了！柳若飞，射手，扶摇大哥，爱你哟！季云想，冰系法师，扶摇大哥，我们马上到清风雅院。沐春风，顿世，大佬，以后所有的伤害我替你扛。我现在已经有一百万血了。哈，李向阳，亡灵召唤师，扶摇大哥，谢谢。这七人纷纷发来消息，激动之情溢于言表。看着这些消息，扶摇的心中也不禁涌起一股暖流。片刻后，林七叶几人赶到清风雅院，扶摇也自二楼走了下来。扶摇大哥一进门，林七叶便高声喊道：“呜、哦、呜，扶摇大哥！”洛衣上哭丧着脸：“快说，你是不是卖身了？”“别闹了。”扶摇无奈道：“什么代价都没有，联合政府直接同意了。”啊！几人听到扶摇这句话，都愣在当场。虽然我知道自己不值钱，但是这可是在你的好机会啊！洛伊上一脸不可置信，再次道：“真的什么条件都没提。”嗯，扶摇十分肯定，点了点头。好吧，洛伊上撇了撇嘴，我高估自己的价值了。别闹了，林七叶一脸严肃。扶摇大哥，只怕事情不会这么简单。扶摇看着几人，豪气万丈道：“不简单又如何？”宗门，我鉴定了。扶摇看向几人，既然你们的问题解决了，那我就现在宣布吧。随着扶摇的话语落下。一道清脆的系统提示音响起，叮！恭喜华夏主城玩家扶摇成功使用宗门令，建立宗门。华夏第零七三章变态的宗门试炼。紧接着，系统的公告开始接连不断的响起，每一条都引起了整个蓝星试炼玩家的震动。叮！七日后将开启宗门攻防试炼，试炼为期三天。若通过试炼，可正式成立宗门，并获得第七神国的认可。宗门所有玩家寿命值奖励十年。若试炼失败，宗门所有玩家等级减半，寿命值减半，升级所需经验提升 50% 这个公告让所有人都为之动容，竟然奖励十年寿命值。然而，就在这时，又一条系统公告响起：叮，主城敌对阵营发布攻城任务，攻破华夏宗门，奖励一年寿命值。这条公告如同一道惊雷般在所有人耳边炸响，整个蓝星试炼的玩家都陷入了沉寂之中。片刻后，其他主城玩家都露出狂喜，攻破他们的宗门。就能获得一年寿命值，走，接任务去！哈哈，这下我看他们拿什么手。清风雅院内，扶摇听到系统提示也是一愣：第七神国竟然发动其他主城玩家来攻城，这还怎么玩？洛伊上的脸上也写满了担忧。扶摇大哥，系统这样设定是不是太变态了？我们怎么可能守得住？扶摇深吸了一口气，看着众人，无妨，我自有对策。我们还有七天的时间，足够我们做好准备了。扶摇大哥。需要我们做些什么？林七叶主动问道。扶摇环视了一圈众人，缓缓开口：“最后这几天，你们先提升一下自己的实力。”扶摇说着，看向林七叶，继续道：“尤其是你，这么好的天赋，到现在竟然还是数百万血量。这几日先提到几千万。”嗯，林七叶闻言一阵错愕：“我提升已经很快了，现在有八百多万血。”哦，我已经两亿血量了。扶摇默默说了一句。然而，最受打击的不是林七叶，而是顿时暮春风。沐春风此时尴尬的想找个地缝钻进去，刚才他还大言不惭的给扶摇发信息，炫耀自己的血量到了一百万，现在看来自己真是个皮脆遁世。扶摇说完，又将小雨、穆青影等人喊来。片刻后，众人齐聚清风雅院。这几日，我要带着他们提升一下实力，招人的事情就交给你们了。扶摇看着小雨说道。公子，小雨迟疑了一下，恐怕不会有多少玩家愿意加入。现在玩家应该都想等到七日之后。如果我们试炼成功，他们再加入。”穆青影也开口说道，“无妨。”扶摇缓缓开口，发布公告：“华夏宗门只招收七日，七日后永不再招收新成员。”什么？在场众人闻言皆是一惊，只招收七天。公子，这样不利于宗门发展。小雨刚开口，却见扶摇摆了摆手：“我自然知晓，但我想要的不是一个庞大臃肿的宗门。”扶摇环顾众人，去做吧。是，公子。小雨、穆青影见扶摇态度坚决。只得答应下来。扶摇大哥，你究竟是怎么想的？林七叶最终还是没忍住开口。万一人数太少，试炼时，扶摇扶摇轻轻一笑。我知道大部分人都会选择观望，但世上哪有这么多好事？可是只招收七天，恐怕不会有多少人。林七叶一脸担忧道：“这样宗门试炼，恐怕……”林七叶说到这儿，欲言又止。放心，扶摇一副胸有成竹道：“我自有办法，大家也不必太悲观。”月下突然说道。毕竟通过宗门试炼，可是奖励十年寿命值，重赏之下必有勇夫。没错，扶摇也点了点头，转头看向小雨。小雨，所有加入宗门的人都让心贤和夜雨看一下。
。公子，我明白。小雨轻轻点头，扶摇满意的点了点头，又简单的交代了几句，便让小雨等人退下去执行宗门招募的任务。走吧，这几日我带你们升级。扶摇看向林七叶几人说道：“啊，升级。”林七叶一愣，显然没料到扶摇这个时候不着急宗门收人的事，还有心情升级。没错，我六十三级了。最好能赶在宗门试炼前升到七十级，扶摇一本正经说道。扶摇大哥，洛伊上一脸疑惑道：“你不担心一个人都收不到吗？”呵呵，扶摇轻笑一声，等我片刻。扶摇说完，直接离开，留下一脸迷茫的七人。丁，华夏发布成员纳新公告：欲加入华夏的玩家，可前往华夏主城九四武器店、装备店、药材店、清风雅苑报名。丁，华夏宗门纳新只招收七日，七日后永不纳新。什么？只招收七天，这一则系统公告出来，所有玩家都愣住了。那些想等宗门试炼后再加入的玩家顿时傻眼。操！我不信有人敢现在就加入华夏。就是系统给其他主城都发布了工程任务，到时候会有多少玩家过来？大家放心，等他们真的守住了，后面肯定会纳新，不然整个宗门没人，他玩个蛋。没错。片刻后，扶摇回到清风雅苑，走吧，我带你们去升级。零七夜七人。之后几天，小雨定时将加入宗门的玩家数量汇报给扶摇。第一天只有不到数百人，第二天情况好一些，加入的玩家人数到了一千多人。后面每天加入华夏的人数基本都在五千人徘徊。第七天也是华夏招募玩家的最后一天，小雨将总人数汇总给扶摇。只有四万人吗？刚从副本出来的扶摇看着小雨发来的信息，低声说道：“扶摇大哥，多少人？”洛伊上急忙问道：“四万。”扶摇笑着回应：“四万。”洛伊上小脸一僵，小声嘀咕起来：“只有这么点，足够了。”扶摇说着，突然叹息一声：“可惜这七天等级才升到六十九级，没能升到七十级。”扶摇大哥，林七叶忍不住提醒：“其他人五十级之后升一级，都需要两天左右的时间。”嗯，扶摇点了点头。扶摇这七天带着林七叶几人疯狂速刷副本，等级提升速度可一点不慢。既然都认为没有希望，扶摇突然开口自语道：“那就先给他们一点惊喜吧。”丁。华夏立宗位置定为青山，明日开启三日试炼。丁，玩家扶摇消耗千年寿命值购买护宗大阵。丁，玩家扶摇消耗千年寿命值雇佣一万名护宗剑士。丁，玩家扶摇消耗千年寿命值雇佣一万名护宗法师。丁，玩家扶摇消耗千年寿命值雇佣一万名护宗剑手。丁，玩家扶摇消耗千年寿命值雇佣一万名护宗重甲兵。丁，华夏收购各类法术伤害卷轴。第零七四章。大战旗，丁，华夏宗门传送阵正式开启。华夏宗门弟子可以直接在华夏主城内通过此传送阵前往青山。这一连串的系统公告顿时震撼了所有玩家。雇佣了如此多的 NPC 来守护宗门，这无疑大大提高了宗门试炼成功的概率。而那四万名已经加入华夏的玩家，此时也不由得松了一口气。他们中的一些人原本是寿命值将近的玩家，这次他们是抱着必死的决心前来尝试的。万一赌赢了？他们就能获得十年的寿命值，最坏的结果也不过是死亡。反正他们的寿命值也没几天了。此刻，所有人的目光都被这场前所未有的宗门试炼所吸引，越来越多的人纷纷朝着青山的方向赶去。然而，就在这个时候，有细心的玩家发现了一丝异常：扶摇大佬的寿命值怎么越花越多？此人注意到，系统公告虽然接连响起，但是寿命值榜一的扶摇的寿命值并没有减少，反而在不断增加。难道大佬真的发现了什么漏洞？可以无限刷新寿命值，还是说这跟他那神秘的天赋有关？不过此时大家的注意力还是被宗门试炼吸引过去，并没有深究。扶摇与林七叶回到华夏主城，直接进入传送阵中。等他们从传送阵出来时，已到青山。传送阵正设置在宗门大门外，举目望去，青山之巅云雾缭绕，仿佛仙境一般。此时，一座庞大的宗门出现在青山之上，绵延不绝的建筑群几乎覆盖了整座青山主峰。扶摇站在宗门巍峨的大门前，微微有些恍惚。他抬头望去，只见金边镶嵌的玉匾上，深刻着华夏两个熠熠生辉的金色大字。扶摇大哥，这就是我们的宗门吗？林七叶的声音带着难以掩饰的震撼。他环顾四周，眼中满是惊叹。扶摇默默点了点头。他也没想到，系统竟然把宗门逼格拉得这么高。进入山门，宗门内各种设施一应俱全：演武场、炼丹房、藏书阁、武器库等等。青山如黛。参天巨木郁郁葱葱，山涧瀑布如练似萤。宗门建筑群则点缀其间，古朴典雅，与周围的自然环境和谐相融。
极远处，宗门内部，青山主峰之上，宗门主殿矗立。走，去主殿看看。”扶摇轻声道。说完，率先带着林七叶几人朝着主峰走去。片刻后，扶摇站立于主殿门口，转身望去，整个宗门尽收眼底，阳光洒在大殿上，殿身闪烁着璀璨的光芒。仿佛有星辰汇聚其上，给人一种庄严而神圣的感觉。屋檐上雕刻着精美的图案，栩栩如生。扶摇带着林七叶等人步入大殿内，高耸的穹顶映入眼帘，上面雕刻着流云与龙凤的图案。大殿的墙壁上镶嵌着巨大的玉石，晶莹剔透，散发出淡淡的光芒。脚下的地面也是用玉石铺成，光滑如镜，行走其上仿佛有飘飘玉仙之感。不知道把大殿拆了能卖多少钱？洛伊上不由自主地念叨起来。扶摇不由一怔，因为他刚才也闪过这个想法。主殿内部空间宽敞庄严，两侧摆放着整齐的桌椅，显然是观礼区。而正前方台阶之上，一座龙纹座椅屹立在最高处，座椅的靠背上雕刻着一条栩栩如生的金龙，金龙盘旋而上，仿佛在腾飞升天。扶摇大哥，这个宗门是系统白给的？柳若飞忍不住开口：“不是，这宗门花了我一万年寿命值。”扶摇轻声回应。林七叶几人顿时陷入沉默。整个蓝星试炼也只有扶摇有资本豪掷万年寿命值。就在此时，扶摇的信息栏闪烁起来：“小雨，公子，宗门弟子马上传送过来。”扶摇看完信息，对林七叶几人说道：“走吧，人到了。”几人走出主殿，望向山门处，只见无数道白光疯狂闪烁起来，四万名玩家齐至宗门。花一道道惊叹声响起：“这是宗门？这也太夸张了吧！”众人皆被眼前宗门气势震撼到无以复加。公子。小雨、穆青莹等一众人提前来到主殿，眼中洋溢着惊喜之色。别高兴太早，扶摇看着众人，还有三天大战。公子，我们明白。众人齐声回应。扶摇抬头望向天际，夕阳的最后一抹余晖正逐渐消散，一片红光将整个宗门映照得格外妖艳。他收回目光，转向小雨，轻声吩咐道：“这是阵盘，让他们按照护宗大阵的标注位置提前熟悉一下。”是，公子。小雨恭敬地接过阵盘。然后退了下去。诸位，静待明日吧。扶摇缓缓开口。次日，天边破晓，曙光乍现。华夏宗门前，一万名重甲兵已整齐列队，铁甲寒光闪烁，严阵以待。第一缕阳光洒下，盔甲泛起寒光，波光粼粼，宛若星河。此时，青山脚下，无数身影汇聚，来自各个主城的玩家仍在陆续赶来。他们的目光都聚焦在这气势磅礴的华夏宗门之上，想抢在我们主城前成立宗门。让华夏主城明白，他们只是一个笑话。然而，就在这些玩家摩拳擦掌，准备发起进攻之际，突然之间，吼一声震天的兽吼响彻天际，紧接着，满山遍野的野怪如同狂潮般从四面八方涌出，朝着青山主峰、华夏宗门的方向猛烈冲去。山下无数人错愕，看来不需要我们出手了。有人看着几乎无穷尽的兽潮，低声道。而宗门阵法内，四万名玩家看着满山遍野的野兽，脸色皆有些苍白。谁也没有想到，宗门试炼刚开始就出现这么多野兽。面对这突如其来的变故，扶摇立于魔焰巨兽背上，俯视着攻来的野兽，缓缓开口：“开阵。”随着他的命令，宗门内传来一阵清脆的铃声，紧接着一股强大的能量波动从宗门内散发出来。叮，护宗大阵开启，宗门弟子全属性正 20% 敌方全属性负 20% 系统提示音响起，华夏宗门的弟子顿时感到一股强大的力量涌入体内。而那些冲来的野怪则似乎受到了某种压制，速度和力量都明显减弱。野兽大军临近，轰隆声响起，大地开始颤动。砰！一声巨响，无数箭矢似雨点般密密麻麻射向攻来的野兽。嗡！法师吟唱完毕，上空元素之力凝聚，无数雷电、烈焰、冰刃朝着野兽群落下。叮！宗门弟子击杀野怪，宗主获得经验加成。第075章：圣兽现身。扶摇在空中微微一愣。宗门弟子杀怪自己还有经验加成，不过眼下局面不容扶摇思索这些。弓箭手射出源源不断的箭矢，每一支箭矢都带着凌厉的破风声，精准的射入野怪群中，造成一片片血花飞溅。法师站在后方，一道道璀璨的法术光芒自他们掌心喷薄而出，化为火海、冰锥、雷电，疯狂地轰击着野怪群。然而，野怪的数量似乎无穷无尽，不惧生死，依旧疯狂地朝着重甲兵组成防线涌来。杀！随着扶摇一声令下，重甲兵手持战矛，从护盾的间隙中猛然刺出，每一次挥矛都带有雷霆万钧之势。噗，噗！战矛如同穿豆腐般轻易穿透野兽的身躯，鲜血喷溅，染红了铁甲。然而
，吼！一声震彻云霄的嘶吼响起，声浪滚滚，令人头晕目眩。在这股声浪的冲击下，一些重甲兵不禁摇摇晃晃，手中的战矛也失去了准头。大量野怪趁机冲撞过来，突破了一层层重甲兵防线。呜！就在这时，一阵穿透力极强的号角声响起，在扶摇指挥下，近战剑士杀出，剑光不断闪烁，将那些突破防线的漏网之鱼一一绞杀，将防线重新稳固。刷！一道道白光在重甲兵身上亮起，大量牧师在大后方不断释放治愈术，稳住重甲兵的血条。如果这些重甲兵组成的防线被突破，那就真的麻烦了。时间一分一秒的过去，战斗依旧在持续。野怪群虽然依旧凶猛，但在重甲兵的顽强抵抗下，防线依旧稳固如山。无数野兽尸体来不及消失，被后来的野怪践踏，层层叠叠的堆积在一起，形成一个个尸堆。流淌的鲜血将整个战场都染成了一片血红。在阳光的照射下，野兽尸体和血迹显得格外刺眼，让人不忍直视。空气中弥漫着浓重的血腥味，让人闻之欲呕。太阳渐渐西沉，将天空染成了一片金黄，野怪的数量才开始慢慢减少，似乎胜利在望。而处于阵法内的四万名华夏玩家终于忍不住开口：“我们什么时候出手？等着吧，这才第一天，后面有你出手的时候。”急什么？真轮到我们，你别被吓尿了！哈哈，前方虽然厮杀惨烈。但是稳如泰山的防线，却让众人原本紧绷的神经放松了不少。半空中，扶摇观察着战场局面，神情不但没有丝毫放松，反而愈加严峻起来。吼！一声震天的怒吼声响起，众人不禁为之变色。战场众人抬头望去，只见一只体型庞大的巨兽在半空中朝着战场冲来。这只巨兽身上散发着强大的气息，场上所有野怪都停了攻击，匍匐在地，浑身瑟瑟发抖。这是什么级别野兽？众人惊呼出声。灵兽，扶摇眉头微皱。如果只是一只灵兽，似乎也不是很难。小伙，去！扶摇说完，离开魔焰巨兽后背，一柄飞剑出现在扶摇脚下。吼！魔焰巨兽怒吼一声，朝着出现的巨兽冲去。轰！一声巨响，两只体型巨大的巨兽在战场上空狠狠撞击在一起。青山下，无数领了宫宗任务而来的玩家已经萌生退意，其中更有不少玩家早已离去。太惨烈了，这种战斗。他们这些普通玩家上去就是送死，他们是为了任务奖励而来，不是来送死的。然而就在此时，突然有一人出声，喊住了那些欲退走的玩家：“你们就这么放弃了吗？”一道冷艳女子声音突兀响起，一直犹豫不决的玩家纷纷侧目看向说话之人：“你是谁？”有人问道。“你们难道没有发现吗？”扶摇雇佣的 NPC 已经消耗的差不多了。”这名女子斩钉截铁道：“就算他能抵挡住这波野怪攻击。”他雇佣的 NPC 也会全部耗光，万一扶摇继续雇佣 NPC 怎么办？人群中有人质疑，出声问道。放心，女子微微一笑，胸有成竹道：“雇佣 NPC 有数量限制，这些已经是上限了。”女子略一停顿，转头看向众人：“等 NPC 全部耗光，他宗门内只有四万名玩家，到时我们攻破山门，还不是手到擒来？”突然，一人走上前来，他的目光直视着女子，质问道：“你似乎是华夏主城的玩家吧？你不去帮助他们？”反而要攻打他们的宗门，这个你们就不用操心了。女子沉声道：“我还可以告诉你们，扶摇宗门内的四万名玩家并没有什么高手。”她的话音一落，现场的气氛顿时变得微妙起来。不少人确实被女子一番话说的有些异动。确实如女子所言，扶摇所雇佣的 NPC 数量已经所剩无几，现在已经有一部分宗门玩家不得不亲自参与防守。吼！空中一声哀嚎响起，灵兽最终不敌魔焰巨兽，庞大身躯自半空跌落下来。而那些野怪也如潮水般退去，华夏宗门内众人见状不由松了一口气。结束了，有人疑惑道：“还真是热闹呢。”一道娇媚的声音在战场响起，声音不大，却清晰传到每一个耳中。扶摇瞳孔猛然微缩，看向远处，只见天际两男一女三人缓缓凌空走来。圣兽，扶摇看见三人心头一沉，圣兽可化形，出现的三人并非人类，而是三头圣兽。吼！魔焰巨兽也发出一丝忌惮低吼。魔焰巨兽同样是圣兽，只是没有主动化形。诸位青山脚下，女子缓缓开口：“轮到我们出手了。”扶摇现在被人拖住，我们去攻破山门。干了！人群中有人出声，当即又有不少人附和，带动起节奏。呼啦，无数玩家朝着华夏宗门冲去。你好像有些麻烦呢。圣兽所化的女子缓缓开口。扶摇看了一下自山下冲上来的大量玩家，眉头一挑，回头看了一眼柳若飞。柳若飞点了点头，拿出弓箭搭弓拉箭。So。含恨击，五只箭矢若流星赶月，携带着落日星辰影像，射在人群前方。轰！
，剑矢击中地面，一声爆炸声响起，疯狂涌来的人群一顿停了下来。退，或者死！扶摇目光如炬，凝视着下方来自各大主城的一众玩家，话语中透露出无可匹敌的霸气，仿佛在他的眼中，这些玩家只是微不足道的存在。扶摇的声音虽不大，但借助着强大的护宗阵法，这句话犹如洪中大雨，穿透云层，传遍整个山脉。这，下方众人迟疑了一下。毕竟，扶摇一剑破开东瀛主城的事迹已经在蓝星上传遍了，无人不知，无人不晓。然而，就在这时，一名女子突然站了出来，她冷声嘲讽道：“扶摇，不要在这里故弄玄虚了。当初你只不过借助了一次性任务道具，才破开东瀛主城。别以为这样就能吓退我们所有人。”女子的话语中充满了不屑，直视着扶摇：“今天这里就是你的坟场。”然而，扶摇却只是冷冷地看了他一眼：“张若雪，你取死有道。”扶摇话音落下，砰的一声巨响，空气仿佛被撕裂。华夏宗门内，无数剑士犹如暴雨般朝着张若雪射去。扶摇，你敢对我动手？我可是联合。张若雪的话还没说完，噗噗噗，声音接连响起，剑士穿透了他的身体，将他牢牢地钉在了地上。扶摇只是淡淡地看了一眼张若雪的尸体，轻叹一声：“对你出手，我怕脏了自己的手。”扶摇说完，又转头看向来自各大主城的玩家：“你们是退？”还是死，第076章，激战，呵呵，好霸气的小哥哥。对面圣兽所化的女子以妩媚的声线调侃道：“你们尽管放手去攻打那座宗门。”正是如此，另外两头圣兽也相视而笑，目光中透露出轻蔑。他们扫视下方的玩家，他就交给我们来对付。扶摇的眉头紧锁，形势显然已经超出了他的预期控制。扶摇很清楚，如果这些玩家真的联手攻打宗门，仅凭宗门内的四万名玩家。恐怕难以抵挡。然而，就在气氛愈发紧张之际，林七叶挺身而出，站在战场的最前方。扶摇大哥，放心，唯死战而死战。宗门内的玩家群情激愤，这些其他主城而来的玩家本是人类阵营，此刻却成了攻击他们的主要力量。这种不甘与愤怒交织的情感，让他们的斗志更加旺盛。扶摇微微点头，目光中闪过一丝赞赏。他深深看了一眼下方热血沸腾的宗门众人，沉声道。坚持一刻钟，我解决掉这三头畜生。圣兽所化的女子脸色一沉，娇媚的声线中透出一丝寒意：“小哥哥，你的嘴可真是毒辣呢。”但扶摇并未理会她，他的目光如炬，扫过下方各大主城的玩家。不论你们出于何种目的，若出手，今日之后，第七神国永远只有一个宗门，那便是我华夏。日后若有宗门另出，你们立宗之日，我扶摇必亲临。宗主霸气，宗主威武。宗门内的玩家们纷纷呐喊助威，宣泄着心中的愤恨与不屈。扶摇的眼神坚定而深邃，他转身对魔焰巨兽命令道：“小伙，选一头。”魔焰巨兽发出震天的怒吼，庞大的身躯冲向其中一头圣兽，而那头圣兽也立刻显露出本体，一条长达百米的巨蟒在空中盘旋。扶摇脚踏飞剑，直面剩下两头圣兽。吼！其中一头圣兽化作一只巨猿，率先朝着扶摇攻来。朱焰圣兽，品阶。圣兽，生命值三亿，攻击力五万，技能一朱焰法印，二爪击，三拍击，四不死法身。详情：朱焰，形状似猿猴，头部白色，脚赤红色，性情暴烈，头脑简单，四肢发达。传说中，这种野兽一旦出现，天下就会发生大乱，战火纷飞，乃不祥之兽。三灾，月灵，负十五万九千三百一十一，负十三万零四百二十七。负幺四九三七二五三二，嗯，圣兽女子看到巨猿头顶跳出的伤害值，不由得一惊，上一伤害。然而，她立刻恢复了平静，自言自语道：“这应该是某种禁忌招式，不可能连续使用。”就在这时，圣兽朱燕挥动其庞大的利爪，带起猛烈的气流，朝着扶摇猛烈攻去。扶摇身形灵动，在空中留下一道道残影，巧妙地避开了圣兽朱燕的攻击。然而，圣兽女子刚刚平复的心情再次紧绷起来，扶摇再次施展出月灵技能，紧接着一道惊人的高额伤害值从朱燕身上溢出，负七四零二四六二六。仅仅片刻之间，圣兽朱燕的血量就只剩下四分之一，圣兽女子再也无法保持淡定，瞬间显露出她的本体，一条九尾狐出现在众人面前。九尾灵狐，圣兽，品阶，圣兽，生命值两亿，攻击力四万，技能。一幻术，二变身，三断尾求生。详情：九尾灵狐形若狐狸，能通人言，生性残忍。
却胆小谨慎，擅长变化与蛊惑人心，不知被何人请到这里，阻止华夏宗门试炼。幻术，九尾灵狐九尾摇曳，一座幻境世界笼罩住扶摇。下方，来自各大主城的玩家又有些迟疑，到底要不要出手？诸位，怕什么？此时有人突然开口：“手宗失败的惩罚，难道你们忘了吗？”众人闻言皆是一愣。宗门所有玩家等级减半，寿命值减半，升级所需经验提升 50% 此人缓缓开口。到时候他扶摇还能威胁到我们。此人话音落下，众人眼睛一亮。对啊，只要攻破宗门，扶摇不可能再威胁到我们。杀！不知何人高喊一声，原本还在迟疑的玩家瞬间朝着宗门攻去。杀！远程玩家的技能如潮水般朝着宗门覆盖而去，两方战场中是激战在一起。小哥哥，九尾灵狐缓步朝着中了幻术的扶摇走去。与此同时，轰！圣兽朱焰利爪拍在扶摇身上。朱焰法印，负幺零四二六二二，一道百万伤害自扶摇头顶溢出。不过扶摇的血条仅仅下降了一丝。九尾灵狐和圣兽朱焰见状，皆是一愣。好高的血量上限！月灵，劫杀，幻境，幻象。两头圣兽靠近扶摇的刹那，原本一动不动的扶摇突然发难，利用幻境控制住圣兽朱焰，技能甩向九尾灵狐。怎么可能？九尾灵狐眼睛露出震惊之色。你不受我幻术影响？然而回应他的却是扶摇接连不断的技能，负十七万零三百四十二，负九零三八幺六幺，负四五零二四二幺，劫杀！一连串技能瞬间将九尾灵狐血量打残，九尾灵狐在空中接连后退，与扶摇拉开距离。不过扶摇打残九尾灵狐之后，并未追击，而是转身朝着陷入幻境中的圣兽朱焰杀去。扶摇的幻象分身则朝着下方战场赶去。月照君山附带技能幻境，主动对目标施展幻境。幻境内目标每秒降低 1% 血量，持续时间30秒。受攻击，幻境消失。月灵，劫杀。本已是残血的圣兽朱焰，承受扶摇两次攻击之后，血条被瞬间清空。然而，圣兽朱焰身躯并未消失，身上一阵红光浮现，圣兽朱焰的血量又瞬间恢复满血。圣兽朱焰的不死法身技能，扶摇见状，脸色一沉。果然，圣兽不是这么容易被杀的。要拼命了吗？扶摇喃喃自语一声。下方。宗门玩家已经开始出现死亡，拖不得了。而这才是试炼第一天。王神，扶摇发出冰冷声音。王神，破釜沉舟一击，消耗自身 99.99% 血量，飞满血状态施展，剩余一点血量， 9 0概率必杀。扶摇血量瞬间清空，只剩下一滴。而圣兽朱焰刚恢复满的血量，顿时再次清空。远处，九尾灵狐一脸不可置信看着扶摇。王神，扶摇再次用出王神技能，不过这次目标却是九尾灵狐。飞满血状态施展，剩余一点血量。扶摇看着一脸惊恐的九尾灵狐，心中默默道：“我一滴血量使用，岂不是反而没什么限制了？”第零七七章异变再生。啊！九尾灵狐一声惨叫，血条瞬间被清空，但和圣兽朱焰类似，九尾灵狐身上一阵红光浮现，血量又瞬间恢复满血。不过身后九尾却断了一只，变成了八尾。王神，扶摇凭着一滴血在死亡线上起舞，不过扶摇也并未过多担心，因为他还有底牌。砰！九尾灵狐刚刚恢复满的血条顿时再次被清空，不过又是一阵红光浮现，血条又瞬间恢复，只是九尾灵狐身后的尾巴又少了一条。停下！九尾灵狐高喊一声，又变成人类女子，冲着圣兽朱焰吼道：“朱焰，走了！这一趟亏死了，被坑了！”九尾灵狐莫名其妙来一句，朝着远处急速逃去。圣兽朱焰血条再次恢复，不过这次气息却衰减了不少，深深看了扶摇一眼，头也不会离开。扶摇驻足原地片刻，稍微恢复了一下自己血量，而那头巨蟒和魔焰巨兽依旧打得不可开交。同为圣兽，双方短时间很难分出胜负。扶摇看向百米长巨蟒，灰蛇圣兽，品阶圣兽，生命值 15324332230000000， 攻击力5万，技能一缠绕二吞噬三化龙四脱皮求生。详情：挥五百年化为蛟，蛟千年化为龙。龙五百年为角龙，千年为应龙。灰蛇与朱焰，九尾灵狐被神秘人邀请至此，阻拦华夏宗门试炼。不过，朱焰和九尾灵狐相继逃走，灰蛇也无心恋战，扭动庞大身躯伺机逃走。扶摇脚踏飞剑，临近灰蛇，冷声开口：“月灵，一道月华凝聚，射向灰蛇。负七二三零二幺幺零，一道高额伤害一出，灰蛇冰冷眼神中露出一丝慌乱。停下，我这就退走。”灰蛇又化为人形，转身就欲逃走。不过
，魔焰巨兽瞬间又扑了上前，让灰蛇不得不回身应对。三灾，月灵，负十七万零二百七十二，负三六零三七五六七，月灵，扶摇接连甩出技能，灰蛇血量很快见底。难道你真要不死不休？灰蛇色厉内忍道。吼！魔焰巨兽怒吼一声，又对着灰蛇喷出一股魔焰，截杀！轰！灰蛇身躯炸裂。然而下一刻。灰蛇身躯再度凝聚，不过这次体型却小了不少。灰蛇再度化为男子，冲着扶摇喊道：“到底怎样才能停手？”显然，他也看出眼前这个年轻人不发话，魔焰巨兽根本不会停下攻击。扶摇瞳孔微缩，缓缓开口：“把下方进攻之人杀了。”灰蛇男子闻言，露出一抹残忍之色，求之不得。说完，灰蛇立刻恢复本身，朝着下方扑去。“小伙，你也去。”扶摇冷声开口。吼！魔焰巨兽高吼一声回应。庞大身躯瞬间朝着下方飞去，华夏宗门，林七叶等人已退至宗门内，凭借宗门阵法抵抗各大主城玩家的疯狂进攻。兄弟们，宗门马上要被攻破了，杀呀！进攻人群中，时不时有人开口或指挥，或鼓动这些玩家进攻。不过双方玩家的战斗依旧以远程输出为主，毕竟命是自己的，谁也不傻。然而就在此时，一条体型庞大的蟒蛇从天而降，直接杀入各大主城玩家阵营中。还不待众玩家反应过来，又有一头巨兽从天而降，一股股火焰流淌下来。啊，逃啊！这圣兽反水了！各大主城玩家瞬间乱成一团，不少人开始朝着山下逃去。别怕，我们还有援军。对，真正的援军马上就来了。扶摇早已发现下方时不时有人开口带动节奏，现在更是不再遮掩，直接出言安抚这些已经乱作一团的玩家。到底是谁在幕后推动这些人？扶摇眉头紧皱。同时，内心也有一丝担忧：援军又是谁？虽然有人出声安抚，但是这些大部分都是自己领了任务而来的普通玩家。对于他们来说，这个时候逃命要紧。他们是为了受命值而来，不是来送死的。大量玩家朝着青山下逃去。然而，就在此时，青山脚下又有无数道身影浮现。小子，我们的约定到此为止！灰蛇男子大喊一声，腾空而起，朝着远处逃去。扶摇也未理会灰蛇。目光紧紧盯着青山下出现的大量玩家，扶摇大哥林七叶走了上来，一脸凝重道：“下方那些应该是各大主城榜单上的高手。”扶摇微微点了点头，他也在人群中发现了一个熟悉的身影——昭九哥。扶摇略微有些诧异，他竟然没死。各大主城在榜高手几乎同时动身，朝着华夏宗门而来。不同于四处溃散的普通玩家，他们不论是个人实力还是战斗经验，都远非普通玩家可比。这些人是各个主城的顶尖力量。每个人都拥有着强大的技能和装备，能调动这些人前来，幕后之人已经呼之欲出了。而那些原本已经溃散的玩家，看到各自主城的顶尖玩家旗帜，又重新折回，混入队伍中，想浑水摸鱼的，无论是什么时候、什么场地，都大有人在。傅耀，你的宗门恐怕无法建成了。有人冷声开口，林七也毫不犹豫地向前迈出一步。我们同为蓝星的试炼者，应该一致对外，为什么要引起内战？你错了。那人冷冷地回应道：“神国试炼一开始就没有内外之分，我们的目标就是处处争先，将一切威胁扼杀在摇篮里。”又有一人补充道：“如果让你们率先成立宗门，抢占先机，我们恐怕都只能成为陪衬。在蓝星试炼中，不存在共赢，只有独占鳌头，我们才有一丝可能活下来。”他的声音虽然不大，但却像重锤一样击打在每个人的心口。你们觉得？一直沉默的扶摇突然开口：“凭借你们这些人，就能够阻止我？”呵呵，一人轻蔑的笑道：“当然不是，仅仅依靠我们。”此人话音刚落下，叮，第七神国蓝星试炼者试炼保护期结束，主城保护机制消失，连续三道系统声音在空中回荡，让整个青山瞬间陷入寂静。这什么意思？大量普通玩家露出错愕神情，一头雾水。这意味着你们一直认为的 NPC 现在可以攻击你们了，主城之内也可以发生厮杀了。此人话音落下，无数道身影自天际浮现。朝着青山主峰而来，扶摇的瞳孔猛然一缩，眼中闪过一丝震惊。这是第七神国的 NPC， 也就是神国的原住居民。第零七八章反转。伴随着系统的声音，蓝星所有玩家都陷入了震动，尤其是青山之上，他们的身影从天际浮现，目光都聚焦在了青山主峰、华夏宗门。他们这是要做什么？华夏宗门内的玩家心中充满了疑惑和不安，他们从未见过这样的场面，也从未想过。这些他们一直视为 NPC 的人会有一天聚集起来，难道他们真的要对我们发动攻击？有玩家小声嘀咕着，声音中透露出深深的恐惧。
，不仅是华夏宗门玩家感到震惊，来自各大主城的玩家也全部露出惊骇之色。难道他们要攻打华夏？这些 NPC 实力怎么样啊？你傻呀、啊，看不到其中一些人在凌空虚度吗？目前咱们玩家阵营好像只有扶摇能够飞行了。各大主城的普通玩家全部小声嘀咕起来，包括那些各大主城榜单玩家，神色中也露出一丝凝重。就在玩家们议论纷纷的时候。扶摇静静地站在半空中，目光深邃地注视着那些越来越近的 NPC， 手中的剑符微微颤动。这是扶摇最大的底牌，还可以使用两次。扶摇不信这些 NPC 能挡住这件仙一剑，否则当初他也不会那么轻易就破开东瀛主城。与此同时，各大主城的玩家们也自动让开了一条道路，任由这些 NPC 穿过。这些人来到华夏宗门前，停下脚步，并未发动进攻。奇怪，他们怎么不动手？难道他们不是来攻打华夏宗门呢？各大主城的玩家们看到这群人只是静静地站在那里，没有任何动作，再次陷入了困惑之中，纷纷开口猜测着这群人的来意。而在青山主峰之上，华夏宗门的玩家们则是紧握着手中的武器，严阵以待，准备随时迎接可能爆发的大战。在他们看来，这群 NPC 的出现绝非偶然，大概率会发生冲突。然而就在这时，九道身影自远处的空中急速飞来，他们的速度之快，仿佛在空中划出一道道闪电。扶摇的神色一凛。这九人是冲着自己来的，扶摇也不由捏紧了剑符。扶摇宗主，稍安勿躁。九人之中，一位老者高声呼喊，他的声音虽然不大，但却清晰地传入了每个人的耳中。扶摇听到老者对自己的称呼，神情不由一怔。他仔细打量这九人，发现他们的气息和之前那些 NPC 有着明显的不同。这九人身上散发着一股神秘气息，他们难道是来？扶摇心中升起一丝异样，但他很快摇了摇头，不太可能吧。然而。当九人来到扶摇身前时，他们的举动却让所有人感到震惊。只见那位老者微微一笑，对着扶摇拱手道：“扶摇宗主，我等冒昧前来，只为提前预祝华夏宗门成立。”这句话一出，全场陷入了呆滞之中。所有人都不敢相信自己的耳朵，他们瞪大眼睛看着眼前的这一幕，仿佛是在做梦一般。这是什么意思啊？他们真的是来提前恭贺扶摇的？这怎么可能？难道之前的传闻都是假的？一时间。议论声此起彼伏，许多人都感到难以置信，而有一些人则似乎提前知道了一些内幕。此时，他们的表情也变得复杂起来。呵呵，老者突然一笑，目光瞥了一眼下方议论不止的玩家们，又看向扶摇。扶摇宗主，实不相瞒，我等来之前，却是有人示意我们阻止华夏宗门成立。听到这话，扶摇的眉头不由一皱。那诸位，这时，扶摇迟疑了一下，不知道该如何开口。有些事，暂时还不能说明。老者缓缓开口。他的声音中带着一丝神秘和威严，但试炼结束后，华夏成立之日，我等会再次前来恭贺。扶摇微微点头，拱手道：“如此，多谢诸位。”老者露出满意的笑容，点了点头。我等便不再过多打搅了。随后，他转身对着其他八人一挥手，九人身影快似闪电般瞬间消失在青山范围之外，而下方的一众 NPC 也开始陆续撤退。片刻后，青山之上只剩下各大主城的玩家们，他们面面相觑。不知道该如何形容此刻的心情和感受，怎么会这样？一位中年玩家混迹在人群中，有些失神的自言自语道。他的目光不自觉地看向蓝星上空悬浮的第七神国城池，眼中闪过一丝复杂的情绪。监察使不是这么安排的。半空中，扶摇望着那些逐渐远去的 NPC 身影，心中不禁松了一口气。虽然过程有些莫名其妙，但最终的结局中是不错。这些 NPC 的离去，至少目前看来，也意味着他们对华夏宗门的成立并没有任何恶意。扶摇缓缓收回目光，眼神变得坚定决绝。他扫视着下方的众人，每一个玩家的表情都清晰地映入他的眼帘。你们是退走，还是想继续送死？他的声音在阵法的加持下，如同滚滚雷霆般在青山之间回荡，让每一个玩家都感到一阵心悸。这一刻，青山主峰之上气氛仿佛凝固了一般，所有玩家都被扶摇的话语所震撼，一种前所未有的压迫感扑面而来。青山之上，各大主城玩家被扶摇一句话镇住，迟迟未做回应。与此同时，在第七神国的金色城池主殿内，刘监察使正跪在大殿下方，他的脸色苍白，额头冷汗直流，头低的几乎要碰到地面。而主殿高位上，一位十五六岁的小女孩正用她那明亮的眼睛看着刘监察使，脸上带着一丝调皮的坏笑。神女是我提升了华夏宗门试炼的难度，并命令那些 NPC 出手阻止华夏宗门成立的。刘监察使颤抖着声音说道，不敢有半点隐瞒。小女孩微微皱起眉头，似乎有些不满刘监察使的回答。他轻声开口：“那蓝星试炼怎么这么早就解除了主城保护机制？也是我下令解除的。”刘监察使的声音更加颤抖了，他的身体开始不由自主的发抖。
，小女孩轻轻的拖出下巴，似是在自言自语：“我生过在这一方天地，口碑一直不太好，说我们太残忍了。我原本还有些奇怪，现在看来，竟是你们这些人败坏了我神国的美誉啊！”听到这句话，大殿内的数十道身影齐刷刷的跪下，齐声说道：“神女恕罪。”刘监察更是惊愕万分：“神国美誉，神国有他娘的美誉！”当然，这句话他是断然不敢说出来。哎，我该怎么处理你呢？小女孩抬起纤细的手指，轻轻揉了揉自己的额头。毕竟我这么善良一人。刘监察，第零七九章，少女。青山之上，被扶摇一句话镇住的一众玩家终是回过神来。扶摇，即便是没有那些 NPC 助力，你这宗门也成立不了。有人高呼出声：“今日我们各大主城顶尖高手齐致，这华夏宗门终究是一场闹剧。”朝九哥走出人群，神色复杂，看着扶摇开口说道：“扶摇，当日东营一剑之仇，该了结了。”扶摇立在魔焰巨兽的背上，目光如电，俯视着蠢蠢欲动的一众玩家。他的声音如同冰冷的剑锋，瞬间划破了空气中的充满火药味的气氛。有个人说对了，扶摇淡淡开口，他的声音虽轻，却仿佛有一种不可抗拒的力量。下方叫嚣的众人瞬间安静下来。扶摇的目光在众人身上扫过，最后落在了第七神国那座金碧辉煌的城池上。在这神国试炼中，本就无内外之分，每个人都在争夺先机，将一切威胁扼杀在摇篮里。扶摇望向金色城池，似是在自言自语，步步争先，落后一步便是深渊。扶摇的语气异常平静，仿佛在陈述一件无关紧要的事。嗯，扶摇一番话，下方众人一头雾水，不知道扶摇是什么意思。所以扶摇停顿了一下，华夏宗门必须成立。最后一句话如同滚滚雷霆，震撼人心，声压青山。无论是谁在背后操纵这一切，扶摇的目光中闪过一丝冷意。在绝对的实力面前，所有的阴谋诡计都只不过是一场笑话。这一刻，整个青山都被扶摇的气息所笼罩，一股肃杀之气弥漫在空气中，令人窒息。随着扶摇的话音落下，他手中的剑仙符箓猛然碎裂，一道耀眼的光芒从符箓中冲天起，直冲云霄。他还能用？有人被震惊的愣在原地，但是人群中依旧有大量身影急速朝着山下逃去。尤其是朝九哥，在光芒升起的刹那，他身形就如鬼魅般消失。就在众人惊慌失措之际，一道璀璨的剑光从天际飞来，那剑光如同流星划破夜空，带着毁天灭地的威势，朝着玩家们狠狠落下。快跑！那些愣在原地的玩家终于反应过来，惊恐尖叫起来，身形急速朝山下逃去。然而剑光速度极快，瞬间便追上了这些人。不，伴随着一声声绝望的呼喊，这些玩家在剑光中化为灰烬。嗡！剑光所过之处，断壁残垣，血流成河。一股浓郁血腥味弥漫在空气中，扶摇身后，华夏宗门内一众玩家全被扶摇这一剑吓到，任谁也没有想到，他们的宗主眼前这个少年一出手竟然如此狠辣，谁还想阻止这场试炼？便来！扶摇声音滚滚，在青山山涧回荡不止。不过逃到山下的一众玩家已是惊弓之鸟，没有任何一人回头，全部朝着传送阵逃去。正当这群人即将抵达传送阵，异变突生，只见传送阵的光华闪烁。一群身影陆续浮现，他们脸上都戴着神秘的面具，遮住了真容。这是哪里来的援军？玩家们纷纷露出惊疑不定的神色，彼此窃窃私语。就在这时，异变再生，一道道凌厉的剑芒毫无预兆的在人群中亮起，伴随着惊恐的怒吼声，不少玩家在这突如其来的袭击下瞬间倒地。谁攻击我？有人惊恐怒吼，有人出手偷袭。砰！一道巨大破空声响起，无数剑士朝着这群玩家落下。一老者悠然走出传送阵内，既然来了，就都留下吧。老者悠悠开口，杀气十足。华夏不是你们想来就来、想走就走的地方。老者的声音在空气中回荡，带着一种不容置疑的霸气。丁，恭喜华夏主城玩家牧尘、天剑士获得第七神国序列称号“神之试炼者”。丁，恭喜华夏主城玩家牧尘、天剑士获得第七神国序列称号“神之试炼者”。连续三道系统声如惊雷般在众人耳边炸响。每个人的心中都掀起了惊涛骇浪，又是序列称号。老者苍老面孔上露出一丝满意笑容。我华夏第二位序列者出现了，当涂万人鹤。老者话音落下，无数身影朝着惊慌失措的玩家杀去。家主，一中年人来到老者身侧，低声问道：“需要上山吗？”老者闻言摇了摇头，看着青山主峰的华夏宗门，轻叹道：“这孩子心还不够狠。老头子，我要是有这种道具，早就把华夏以外的各大主城全涂一遍了。”中年人闻言露出一丝无奈，开口道：“老爷子，扶摇现在做的已经很好了，难道要让他成为杀人不眨眼的魔头吗？”
。老者眉头一横：“你说我是杀人不眨眼的魔头？”中年人赶紧摇头，脑袋摇得像拨浪鼓一样。哼！老者冷哼一声：“你们懂什么？心慈手软的下场就是王族灭种。”老者恨铁不成钢道：“我华夏千年来，血淋淋的教训还不够多吗？”中年人看向还在拼命抵抗的各大主城玩家，迟疑道：“那这些人，全杀了，杀一个就少一个竞争者。”老者冷漠开口：“扶摇立于青山之上，也发现了山脚下的异常。”扶摇大哥，各大主城玩家遭到埋伏了。林七叶来到扶摇身边汇报情况：“我看到了。”扶摇沉声道：“知道是谁吗？”林七叶摇了摇头，都蒙着面，一个也没见过。奇怪，扶摇露出一丝困惑：“这群人是敌是友？”扶摇回想了一下，自己应该没有什么帮手才对。不过山脚下战斗很快结束，那群神秘人并没有上山，全部进入传送阵离开。就当扶摇疑惑不解之际，耳边突然响起一道少女声，没想到小小的蓝星还有这么精彩的算计。嗯，扶摇内心一惊，转身看向身后，只见一素衣少女不知何时出现在自己身边，一双美目正望着山下，她静静地立在那里，仿佛时间都在她面前停滞了片刻。我见青山多妩媚。廖青山见我应如是，少女转身看向扶摇，笑道：“你给青山剑仙的定义还真不错呢。”扶摇闻言一愣，完全听不懂少女在说什么。少女自顾自说道：“你是我见过最像书生的书生。”扶摇又是一怔，感觉自己有些跟不上眼前少女的节奏。少女看着一直发愣的扶摇，眉头微皱，就是看上去不太聪明。第零八零章，宗门立，夜幕低垂，明月高悬，银色的月光倾洒在青山之巅。为这青山披上了一层神秘的面纱，扶摇与神秘少女两人相视而立，二人影子在月光下被拉得很长，仿佛与天地相连。周围一片寂静，只有微风轻轻拂过，使得青山上的树叶发出沙沙的声响。微风轻拂，带着一丝凉意，吹动着少女的秀发。那如丝般柔顺的发丝，在月光下闪烁着淡淡的光泽，宛如银色的瀑布流淌在少女的肩头。扶摇不禁看得有些痴了，少女的美丽仿佛与这青山的月夜融为一体。然而。尽管眼前少女看上去恬静可爱，但扶摇却嗅到一丝危险气息。扶摇谨慎看着少女：“你找我？”少女盯着扶摇看了一会儿，才缓缓点了点头：“嗯，我确实在找你。”少女说完，似是不过瘾，又补充了一句：“虽然有些蠢，但还算有些脑子。”扶摇脸一黑，眼前这丫头说话能呛死人。有事？扶摇问道。少女没有直接回答他的问题，而是目不转睛地看着他，他的目光中透着一丝玩味和好奇。听说第七神国出现了一个书生，我本来并不在意，但是青山仙剑却说你有些不一样，所以我决定过来看看。扶摇听到少女的话，心中不禁一动，这丫头认识青山仙剑？送我一首诗。少女微微侧身，声音有些让人沉醉，要像你送青山剑仙那句诗一样，不是要比他的还好。我见青山多妩媚，廖青山见我应如是。扶摇沉声问道：“不错。”少女点了点头。你为什么说是我送青山剑仙呢？扶摇露出一丝疑惑，这是我见青山剑仙时他自带的详情信息。傻子，少女无奈摇了摇头，叹息一声：“有你，所以才有了这句诗。”扶摇眉头紧皱，心中涌起一股莫名的猜想，但他并没有说出口，赶紧写。少女突然有些不耐烦道：“我要走了。”扶摇看着少女片刻，却摇了摇头。少女一怔，脸色瞬间冷了下来：“什么意思？”扶摇听到这句话，突然感受到一股杀意，忍不住打了一个寒战。青山剑仙尚有文字可描述，扶摇缓缓开口：“嗯。”少女闻言眉头微皱：“什么意思？这世间文字配不上你。”扶摇毫无痕迹地拍了一句马屁：“啊！”少女一愣，显然没料到扶摇会这样解释。哼，原来是个登徒浪子。少女俏脸微嗔，目光不善盯着扶摇。扶摇浑身一紧，立刻义正言辞反驳：“我可不是什么登徒浪子。哦，宁可花言巧语，就是不肯送我一首诗句。”少女瞥了扶摇一眼，不是登徒浪子还是什么？我是好人。扶摇默默说了一句，又将好人卡拿了出来。好人卡，详情只有富有正义感且善良之人才能获得，也许会有意想不到的作用。少女眉目闪动，一脸呆滞的看着扶摇手中好人卡，又看了看扶摇。少女下意识接过好人卡，仔细看了看，又抬头看向扶摇。难道管用了？扶摇忍不住内心一喜，这张好人卡获得至今，扶摇尝试几次。都没有触发他所谓的意想不到的的作用。少女突然伸出洁白如玉手掌，摸了摸扶摇额头。扶摇下意识想躲开，却发现自己根本无法控制自己的身躯。这一刹那，扶摇的心中涌起了一股强烈的不安。你是真傻，还是烧糊涂了？少女看向扶摇的目光
，就像在看一个白痴。你到底怎么转职成的书生？扶摇闻言，脸色一沉。这张好人卡果真屁用没有。你要是不赠我一手，我岂不是白来了？少女声音不善，这华夏宗门试炼可还有两天，你再好好考虑一下。扶摇那还不知道，眼前这个少女自己目前根本惹不起。扶摇面露为难道：“我们华夏有一句话，叫‘两聚三年得，一迎双泪流’，好诗句需要时间沉淀。”扶摇停顿了一下，下次你来，我一定送你一首，如何？两句三年得，一迎双泪流。少女似是陷入沉思，片刻后才缓缓说道：“好。”少女说完，身体开始缓缓消散，只留少女声音在青山上回荡：“下次我来，若没有写好，蓝星试炼也就没有必要继续了。”扶摇苦笑一声，无奈摇了摇头，转身朝宗内走去。第七神国金色城池，少女俯视着青山，喃喃自语：“说的不错，这世间文字确实配不上我。”青山剑仙，我看你还怎么跟我显摆！此时，一老者出现在少女身后，恭敬道：“神女，华夏宗门试炼，您看，试炼就到此为止吧。”少女缓缓开口。老者一愣，下意识问道：“神女，可试炼还有两天时间？”哦，少女微微转身，看向老者：“你对我的安排有意见？”老者赶紧俯身，属下领命。次日破晓，第一缕阳光洒落在华夏宗门上，“华夏”二字熠熠生辉。扶摇与华夏宗门的众玩家站在主峰之上，眺望着远方，等待着即将到来的大战。然而，随着时间的推移，众人心中的紧张逐渐转化为了困惑与不解。从破晓时分开始，直至烈日高悬于天空，都没有任何动静出现。灵气夜中是忍不住开口问道：“扶摇大哥，这是怎么回事？”扶摇皱了皱眉，他摇了摇头，沉声道：“不要大意，难道系统在搞什么大动作？”扶摇心中忍不住暗道，但扶摇又感到有些奇怪。因为青山主峰并没有那种风雨欲来的气息，然而直到日落西山，始终没有任何情况发生。众人紧绷的神经终于放松下来，看来今天应该没事了。有人小声开口，语气中带着一丝庆幸：“是啊，昨天那么惨烈，也该让我们休息一天了。”旁边之人附和道：“回宗。”扶摇沉声下令。扶摇和一众玩家整个带蛋，静待最后一日到来。然而宗门试炼最后一天，直到夜幕再次降临，依旧是风平浪静。第四日破晓，丁，恭喜华夏宗门试炼成功。丁，华夏宗门玩家奖励十年寿命值。丁，开启宗门技能系统。丁，开启宗门职业系统，宗门弟子可进行二次转职。丁，开启宗门任务系统。接连不断的系统声响起，整个蓝星玩家陷入呆滞之中。宗门技能，二次转职，一道道系统声音如平地春雷，在蓝星玩家心头炸响。青山之外。无数身影逐渐显现，宛如繁星点点。这时，一道洪亮的笑声突然响起，如同滚滚雷声，回荡在青山的每一个角落。玄双谷，恭贺华夏立宗！第零八幺章，万宗来贺。有了玄双谷开头，祝贺声音连绵不绝响起，回荡在华夏宗门的上空。青霜剑宗，特来恭贺华夏立宗。紫啸宗，前来恭贺华夏立宗。翠云仙岛，前来恭贺华夏立宗。四面八方涌来的各方势力，携带着重礼。让华夏宗门内一众玩家震撼的愣在当场。此时，小雨缓步上前，脸上带着得体的微笑，轻声对扶摇说道：“公子，来客众多，我去安排人手招待众人。”好，扶摇点了点头。小雨应了一声，转身离去。不一会儿，华夏宗门内便忙碌起来，身着统一服饰的宗门弟子们穿梭在人群中，引导着来宾们前往各自的席位。此时，华夏宗门内热闹非凡，诸多势力前来的代表与扶摇简单寒暄几句之后。便被小雨、穆青莹、陆霜等人进至主殿内。大殿外，一排排气势磅礴的礼物堆积如山，各种珍稀的灵药、材料、秘籍等琳琅满目。而宗门大殿内，一场盛大的宴会也拉开序幕。扶摇站在大殿中央，目光扫过四周，依旧有些失神。只见来宾或三五成群的交谈着，或举杯畅饮，气氛异常热烈和谐。扶摇大哥，是不是有点不可思议？林七叶这时走到扶摇身边，低声说道。扶摇点了点头，轻声道。这些人没必要前来恭贺我们这样一个由玩家组成的宗门。林七叶眉头微皱，他也觉得这场面有些异常。这些人实在太热情了。林七叶忍不住问道：“扶摇大哥，你觉得是谁在背后推波助澜？”不知。扶摇沉声道：“不过目前看来，幕后之人对我们并没有什么恶意。”就在这时，小雨走到两人身边，恭敬地说道：“公子，该您上台讲话了。”讲话。扶摇微微一怔：“对啊。”小雨一副理所当然道：“今天大家。”为了恭贺我华夏立宗，您身为宗主，岂能不说几句？扶摇大哥，上！林七叶眉毛一挑，怂恿道。
也罢。”扶摇说完，朝着大殿主座上走去。小雨站在大殿中央，高声道：“诸位来宾，请稍安勿躁，下面由我华夏宗门宗主扶摇讲话，感谢大家的到来。”随着小雨的话音落下，大殿内的喧哗声逐渐平息下来，所有人的目光都聚焦在扶摇身上。扶摇站在主座前。目光扫过在场的每一位来宾，深吸一口气，缓缓开口：“各位远道而来的朋友，今日华夏宗门成立之喜，得各位捧场，扶摇感激不尽。在此，我代表华夏宗门向各位表示感谢。”扶摇宗主太客气了。下方众人纷纷开口，点头致意。林七叶见状，眉头又紧缩在一起。眼前这群大佬热情的不像话，实在有些上赶的了。扶摇又简单说了几句客套话，便走了下来，眼神示意小雨安排下面的环节。在小雨安排下，大厅内响起悠扬琴声，数位白裙美女翩翩起舞。大殿内各方势力众人又开始互相敬酒寒暄起来。随后，扶摇在小雨介绍下，与各方势力代表一一对饮一番，直至天色渐暗，夕阳西下，各大势力才纷纷起身告别离去。在这热闹的庆典即将落幕之际，一位老者走到扶摇身旁，低声道：“扶摇宗主，是否已有婚配？”扶摇闻言微微一怔，老者继续说道：“我家孙女年纪与你相仿。”品性端庄，才貌双全，若是有意，不妨考虑一下。扶摇顿时感到一阵尴尬，刚要开口谢绝老者的好意，一道硬朗的声音突然在旁边响起：“老岛主，你这算盘打得可真是响亮啊！我老远就听到你的声音了。”声音落下，一位中年人身影一晃，便来到了扶摇和老者的身旁。此人身穿锦衣华服，气宇轩昂，正是紫霄宗的宗主。紫霄宗主，扶摇赶紧上前打了一声招呼。此时有人替他解围，扶摇正求之不得。然而，紫霄宗主话锋一转：“扶摇，我家小女正值桃李年华，聪明伶俐，与你才是天造地设的一对。”扶摇顿时感到一阵汗颜，他没想到这位紫霄宗主也会如此直接的提及婚配之事。扶摇无奈的笑了笑，婉言谢绝了紫霄宗主的好意。看到扶摇态度坚决，紫霄宗主和老者都没有再强求，二人也纷纷向扶摇道别，离开华夏宗门。夜幕降临，华夏宗门渐渐恢复了宁静。扶摇站在大殿门口。目送一众人离开，心情却沉重起来。成立这个宗门超出了扶摇预期，如今如一副重担压在身上。公子，不知何时，小雨、穆青影等人出现在扶摇身后，有事儿？扶摇问道。小雨露出一丝无奈之色，不过还是开口问道：“宗主，宗门接下来要如何发展？”扶摇这才反应过来，宗门接下来还有一堆事要忙。扶摇不由将目光看向小雨。小雨见状，赶紧开口：“宗主，可不要做甩手掌柜。”这宗门我可担不起，宗门技能和玩家转职是怎么回事？扶摇突然问到此事，当时系统公布后，他还未来得及查看。小雨闻言解释道：“公子，宗门技能是指宗门独有的特殊技能，只有加入宗门的弟子才能学习，这些技能是宗门的根基。”小雨略微停顿，继续道：“而玩家转职，则是指宗门弟子可以放弃原有职业，达到一定要求后，可以转成宗门特有职业，也能获得更多宗门权益。”嗯，扶摇点了点头。看向众人，宗门任务和弟子权益挂钩，要让大家等级尽快提升上来。是公子，众人齐声回应。青音，你让清风雅院众人也开始学习宗门技能。扶摇又嘱咐道：“是公子。”穆青莹附身回道。扶摇说完，露出一抹笑容。小雨、穆青莹等人心中突然涌出一丝不祥之感。诸位，昔日我曾说过，待宗门成立，你们都是宗门的支柱。扶摇缓缓说道：“如今是我这个宗主兑现诺言的时候了。”扶摇环顾一周，神色认真道：“宗门能否尽快步入正轨，就依仗各位宗门长老了。”小雨、穆青影等人闻言，脸色同时一僵。扶摇将宗门接下来的重点工作分给众人，便开始研究起了自己这个宗主的权益。半晌之后，扶摇眼中闪过一丝惊芒：一宗之主竟然享有如此多的好处。第082章，备受称赞的宗主。丁，恭喜获得宗门藏经阁最高权限。丁，恭喜获得宗门炼丹房最高权限。丁，恭喜获得宗门武器库最高权限。丁，恭喜获得宗门战兽员最高权限。丁，恭喜获得宗门任务最高权限。扶摇一人在主殿内了解完宗主权益，一连串的系统提示在耳边不断响起。四，扶摇忍不住倒吸了一口凉气，全部是最高权限，这也意味着整个宗门所有资源任由扶摇使用。扶摇看着宗门藏经阁罗列的技能，忍不住自语道：“宗门技能我全部可以学，没有任何限制。”不过。扶摇声音刚落下，又有一道系统声响起：“叮，恭喜获得宗主专属道具——宗主令。”提示音落下，一枚雕刻古朴花纹令牌出现在扶摇手中。“宗主令宗门道具
，赐福宗门弟子提供临时的属性加成，如攻击力、防御力、速度等，持续 E H， 冷却 E H。召集，所有宗门弟子将立即感应到宗门召唤，传送回宗，冷却2 4 H。守护，宗门范围内形成一个强大的守护结界，抵御外来侵略，亦可单独使用。角色3 0 S 内免疫任何攻击。裁决，角色状态属性翻倍，持续30分钟，冷却 E H。技能结束，角色恢复至使用前状态。号令，宗主号令，莫敢不从，用于宗门弟子奖惩任命。详情，扶持世道起无策，宗主实贤今有人，一宗之主专属道具。扶摇看着自己手中宗主令，忍不住露出一抹喜色。然而，扶摇仅开心了片刻，任务栏便疯狂闪烁起来。顿时，扶摇心中一股不祥预感涌来，点开任务栏，直接愣在原地。丁，华夏宗门建立伊始。百废待兴，请补充炼丹房药物资源。丁，华夏宗门建立伊始，百废待兴，请补充武器库装备储备。丁，华夏宗门建立伊始，百废待兴，请补战兽员战兽数量。丁，华夏宗门建立伊始，百废待兴，请扩充宗门弟子数量。扶摇看着自己满满一列的宗门任务，不禁一阵头大。自己一人做完这些任务得浪费多少时间？我还没享受宗主福利，就要开始为宗门打工了。扶摇暗自不忿道。不过片刻后，扶摇眼前一亮，开始了一阵骚操作。宗门炼丹房中，陆霜还有药童小六正带领着一众生活玩家研究炼丹房。二人耳边突然传来系统提示：“丁，宗主指定任务，陆长老和药长老一个月内补齐宗门弟子所需丹药资源，任务奖励十年寿命值。”陆霜听到系统提示，脸色不由一黑：“陆姐，药长老指的是我。”药童小六一脸懵的问道：“不是你还能是谁？”陆霜无奈回应道。我们这些人一个月怎么可能补齐这么多弟子所需的丹药？药童小六一脸呆滞，要不我们喊其他人帮忙？别想了，陆霜一脸无奈道：“你能想到的人，此时恐怕都被公子分配任务了。”要不要童小六眼珠一转，我们先把药铺的丹药都搬过来？只能这样了。陆霜无奈道，但旋即陆霜又开口道：“快去发布宗门任务，不然大家想炼药都没有材料。”药童小六一脸为难道：“我们发布任务奖励弟子什么呢？我们什么都没有啊！”陆霜看着药童小六。你真觉得公子奖励十年寿命是给我俩的？药童小六这才反应过来，喃喃自语：“公子怎么比我师傅还废？”与此同时，正在统筹宗门大小事宜的小雨耳边也响起了系统提示：“丁，宗主指定任务，与长老十日内补齐武器库装备储备，任务奖励十年寿命值。”小雨闻言咬牙切齿道：“十日，老娘不得脱层皮。”不过小雨反应更是迅速，把小五在内的二百多个孩子叫了过来：“小雨姐姐，有什么事儿吗？”小五一脸呆萌问道：“别怪我，要怪就怪公子小雨心中默念一遍，然后露出姨母笑。小五，咱们宗门如今正是用人之际。原本已经被小雨安排了宗门开荒任务的灵七夜，也收到了宗门系统任务。丁，宗主指定任务，林长老需在一个月内捕捉一万头精英战兽，任务奖励十年寿命值。”灵七夜被这突如其来的任务数量震惊的愣住：“一万头精英战兽，这要让他抓到什么时候？”洛伊上注意到灵七夜愣在原地。立刻走上前来，关心的问道：“七爷哥哥，怎么了？”林七爷回过神来，看向身边的几人，无奈的苦笑一声：“你们还是自己看吧。”他摊开手，展示出了那个看似天文数字的任务。洛伊上看到任务描述后，脸上露出了不可置信的表情。扶摇大哥发布任务时，是不是把数量给弄错了？一万头精英战兽，这怎么可能在一个月内完成呢？林七爷叹了口气：“我倒希望是他弄错了。”青音姐，你怎么了？正在与清风雅苑的一群美女谈笑风生的穆青吟突然停下了话语，旁边的一名女子忍不住问道：“穆青吟，轻轻的叹了口气，无奈的说：‘去把心弦和夜雨叫来。’穆姐姐，发生什么事情了吗？”众人纷纷关切的询问。“你们还是自己看吧。”穆青吟说着，将系统显示的任务展示给大家。华夏宗门刚刚建立，百废待兴，请穆长老将宗门弟子规模扩充至十万人，任务奖励一天寿命值。众人看到任务描述后。都露出了惊讶的表情，其中一人忍不住开口：“公子之前不是说宗门不再招募新玩家了吗？”穆青吟沉默了一会儿，才缓缓道：“这应该是宗门系统的要求。可是这任务奖励只有一天寿命值，公子是不是太吝啬了？”又有人忍不住问道：“如果不是有系统的要求，恐怕公子连这一天寿命值都不会给。”穆青吟若有所思：“公子一直都不愿意再招人。”穆姐姐，这个任务应该不难完成吧？现在肯定有很多人想要加入我们的宗门。”旁边的一名美女安慰道。招人确实不难，穆青吟淡淡的说：“难的是如何让公子既不违背之前的决定，又能顺利招到这么多人。”穆青吟继续解释道。
，公子之前已经明确表示不再招人，如今又要扩充宗门规模，这不是让公子言而无信吗？公子的威信作为一宗之主何在？穆青莹一语中的，指出了问题的关键所在。那这个烫手的山芋，公子就这么交给姐姐了？众人一脸错愕的看着穆青莹，我们不就是要为公子排忧解难吗？穆青莹话音刚落下。一道系统声音在所有华夏宗门弟子耳边响起：“丁，华夏宗门宗主令，为激励宗门弟子，对近期完成宗门任务的弟子，宗主额外追加一月寿命值奖励。”哗，公告一出，宗门普通弟子欣喜万分。宗主真是太好了，宗主太慷慨了，宗主好人啊！小雨，活全我们干，好人他来做。第083章专属任务，华夏宗门主峰大殿内，扶摇看着自己空空如也的任务栏。心情顿时舒展了不少，果然，办法总比困难多。扶摇忍不住赞叹一句，可惜扶摇话音刚落，系统声再次响起。丁，触发宗主专属任务，探索青山之谜。此任务宗主专属，不可转派他人。青山之谜，详情：华夏立宗青山，但青山后山有一处洞府，似与青山剑仙有关。青山剑仙曾三至洞府前却未入，需宗主本人亲自前往探索。扶摇看到这个任务，不禁一怔，喃喃自语。不可转派他人，针对性这么强。不过，扶摇看到这个任务与青山剑仙有关，就已经决定亲自去一趟。扶摇走出大殿，唤出魔焰巨兽，朝着青山后山飞去。不少宗门弟子看到扶摇脚踏魔焰巨兽，在空中疾行而过，纷纷露出羡慕的神色。不知道我什么时候能够拥有这样一头战兽？别做梦了！旁边一人毫不客气打击道：“宗主，这战兽当初可是能和圣兽打得平分秋色，至少也是圣兽级别的。”我就这么一说，此人改口说道。我抓一头普通飞禽战兽就满足了，没错。旁边之人也点了点头。我的战兽也一定要会飞的。玩家目前已知的战兽品阶划分：普通精英领主、王者灵兽、圣兽、圣王兽、贤兽。除了飞禽类战兽，只有品阶达到了灵兽级以上的战兽才会飞行，而只有达到圣兽级别才可以化为人形。大部分普通玩家往往会选择普通级别的飞禽类战兽来满足自己飞行的愿望。除此之外，飞禽类战兽的赶路速度也比同品阶其他战兽要快上不少。扶摇紧随着任务提示，很快进入了青山后山的地界。映入眼前的美景让扶摇有些失神。后山之上，云雾缭绕，仿佛是仙境般的美景在人间展现。俊俏的山势中，参天古木林立，翠竹轻轻摇曳，伴随着肆意的花香，让人心旷神怡。山间溪水潺潺流淌，清澈见底，与周围的鸟语花香共同构成了一幅宁静和谐的画卷。就在扶摇陶醉于这如诗如画的美景时，一声清脆的系统提示音响起，叮。已进入青山之谜任务范围，扶摇立刻回过神来，顺着提示的方向望去，一座神秘的洞府映入眼帘。洞府入口极为隐蔽，被茂密的藤蔓和五彩斑斓的花丛紧紧遮掩，若非有意寻找，恐怕难以察觉。扶摇站在洞府门口，凝视着紧闭的石门，心中泛起了嘀咕：该如何进入呢？扶摇在洞府门口仔细搜寻了半天，却没有发现任何机关或暗道的踪迹，这让扶摇不禁有些犯难：难道要砸门？扶摇在原地踌躇了片刻，目光瞥向了身边的魔焰巨兽。小伙，砸门！魔焰巨兽闻言一声怒吼，张开血盆大口，刚欲喷出熊熊魔焰，然而就在此时，原本紧闭的石门却突然缓缓开启，露出了一条幽深的通道。停下！扶摇见状，赶紧制止了魔焰巨兽。洞府信息也显露在扶摇眼前。玉瑶洞府，详情：梦断情难续，何处诉离愁？西风卷帘寒夜久，独坐孤灯泪自流。世间大道皆可求，唯有相思无尽头。言大道无情，最冷却是人心。玉瑶洞府，慎入，慎入。扶摇看着最后二字，眉头微皱。不过迟疑片刻后，扶摇依旧踏入洞府。洞府内部空间宽敞，洞顶高耸，石壁光滑，仿佛经过岁月的打磨。洞内有一汪清澈的潭水，水面上飘着几片荷叶，荷花亭亭玉立，散发出淡淡的清香。潭水旁，几块形态各异的石头，错落有致地摆放着。宛如一件艺术品，在洞府的深处有一尊石桌和几只石凳，似乎是工人休息、品茗之所。石桌上摆放着一套茶具，茶具虽然简单，但却透出一股古朴雅致的气息。媒人扶摇环顾四周，却没有发现任何踪迹。你想砸我的洞府石门？一道冷艳至极的声音骤然响起，扶摇只觉浑身一紧，仿佛被洪荒猛兽盯住。扶摇缓缓转身，只见身后不知何时出现一围帐，白纱帐内一身躯曼妙的女子正望着扶摇。意外，扶摇赶紧开口：“在下只是想寻洞府，为何寻我洞府？”女子冷艳之声再次响起：“如果没有一个合理说法，你怕是出不去了。”轰！
。女子话音落下，一股浓烈杀机笼罩扶摇周身，扶摇浑身汗毛顿时炸裂，一股强烈生死危机袭来。是，青山剑仙托我而来。扶摇心一横，脱口而出：“什么？”帷帐白纱突然掀开，一个美到极致的女子走了出来。你若说谎，我现在就杀了你！呼扶摇暗自松了一口气，看来自己赌对了。扶摇根据洞府提示，已猜到这女子应该和青山剑仙有所瓜葛，更何况这个任务也特别点名，青山剑仙曾三次来到这，却没有进来。扶摇拿出青山剑仙的剑符，缓缓开口：“这是凭证。”女子见到剑符，眼中闪过一道金芒，骤然伸手，剑符自主飞入女子手中。女子手中握着剑符，呢喃自语起来：“果真是她的剑符。”半晌之后，女子看向扶摇：“她让你来找我何事？”扶摇沉思片刻。缓缓说道：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”女子一怔：“青山见我应如是。”扶摇赶紧说道：“没错，青山见仙见您也是如此。”当真？女子雪白如玉的脸颊罕见透出一抹红润。扶摇点了点头：“青山见仙曾三次来到此地，只是没敢进来。”女子闻言突然患得患失起来：“难道？可是他当年为何会离开？这不可能。”可是，扶摇见女子陷入挣扎，忍不住道。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。其实剑仙前辈也在等你。听到扶摇这句话，女子犹豫不决的神色慢慢坚定起来。片刻后，女子突然道：“我去找他。”女子说完，竟真的直接动身，就欲离开。那个扶摇突然开口喊住女子：“我来一趟，没有任务奖励吗？”任务奖励？女子一怔：“难道要白跑一趟？”扶摇露出一丝失望之色：“那下次我再找剑仙前辈要吧。”女子缓缓开口。确实不应让小兄弟白跑一趟。扶摇闻言一喜，但女子接着说道：“可是我什么都没有。”扶摇脸色一黑，心中万马奔腾。不过，女子话锋一转：“我可以帮你明道一次。”明道？扶摇一愣：“没错。”女子缓缓点头：“你不想知道书生后面的路怎么走吗？”想。扶摇没有任何犹豫，直接回道。女子凝视着扶摇，轻声说：“我想你也知道，书生一开始没有属性，没有技能，没有装备。”这些我都知道。扶摇点了点头。女子继续道：“也正因此，书生无不可学，无不可用。”第084章：书生明道。女子的话语犹如晴空中的惊雷，在扶摇的耳边骤然炸响，每一个字都如同闪电般刺入他的心扉。无不可学，无不可用。扶摇痴痴地重复着这句话，眼中闪烁着迷茫与震撼的光芒。突然间，系统清脆的提示音在他脑海中响起：“定，恭喜书生扶摇。”激发书生隐藏属性，书生明道，明道后每升十级，额外获得一种副职业，且无上限。四周的一切仿佛都消失了，只剩下那清脆的系统提示音在扶摇的脑海中回荡。直到半晌过去，扶摇才从震惊中缓缓回过神来。扶摇急忙环顾四周，却发现那位惊艳的女子已经不见了踪影。她走了。扶摇一愣，心中涌起一股莫名的失落。扶摇低头看向自己空空如也的双手，突然意识到，惨了。我的剑符被他拿走了，不过仅片刻，失落情绪便被一股兴奋所取代。扶摇眼中闪过一缕惊芒，书生明道，竟然是这样。在洞府驻足片刻后，扶摇也动身离开。刚出洞府石门，一道系统声又响起：“叮，恭喜完成青山之谜任务，宗门威望加一千。”宗门威望，扶摇连忙看去，只见自己宗门信息上宗门威望增加了一千，宗门名称华夏，宗门之主。扶摇，宗门品阶初露锋芒，新建宗门根基未稳，弟子稀少，但充满活力和潜力。宗门全员额外获得 5% 经验加成，宗门威望 1,000 影响宗门品阶，弟子数量3万零四百七宗门详情：华夏位于青山主峰，华夏玩家扶摇所建立宗门，蓝星试炼者阵营首位宗门势力。宗门威望与宗门品阶的具体标准是什么？扶摇目光深沉地审视着宗门信息，眉头微皱。不过，现在关键是提升我的等级，每提升十级，我便能掌握一种新的副职业。扶摇的眼中闪过一抹锐利的光芒。此刻，扶摇的等级刚刚攀升至七十级，这意味着当他升到八十级时，他将拥有另一种职业身份。更让扶摇感到兴奋的是，获取副职业的唯一条件仅仅是他的等级，而且没有任何数量上的限制，这让扶摇的升级动力更足。然而，当扶摇回到宗门大殿时，却发现一众人等正在大殿内焦急地等待着他。见扶摇回来，众人的目光瞬间都聚焦在扶摇的身上。你们这是？扶摇看着众人急切的神情，不禁有些疑惑。小雨率先开口，语
语气中带着一丝不满。公子，你让我补齐武器库的装备储备，这并没有问题。但是，你只给我十日的时间，这岂不是让我赶鸭子上架？林七夜也附和道：“扶摇大哥，抓捕一万头战兽的任务本身就不轻松，可是你规定了一个月的时间限制，这让我们怎么可能完成得了？”药童小六也忍不住嘟囔道：“我和陆姐姐也只有一个月的时间补齐丹药房的储备，这简直就是要把我们逼疯啊！”听着众人的抱怨，扶摇瞬间明白了他们的来意。他轻轻叹息一声，温和地解释道：“诸位，你们都是我宗门的支柱，现在宗门初创，正是需要艰苦奋斗的时候。”然而，小雨却一脸不服地反驳：“宗主，我们都在努力奋斗，那你又在忙些什么呢？为什么所有的重任都压在我们身上？”扶摇的神色一禀，他沉声道：“本宗主自然有本宗主的重任。我刚完成了一项宗主专属任务，这是一项险象环生的任务，我差点就回不来了。”什么？众人闻言皆是一惊。他们原本以为现在应该没有什么任务能威胁到扶摇。众人看着扶摇，眼中露出了羞愧之色。洛伊上更是一脸担忧地问道：“扶摇大哥，你没事吧？”扶摇无奈地笑了笑，一本正经道：“我要是有事儿，还能站在这里吗？”诸位，能力越大，责任越大。我作为宗主，自然有我的职责。扶摇说完，转向一直未开口说话的穆青莹，问道：“青莹，我给你的任务是招满十万弟子。”你怎么不抱怨一下？穆青莹恭敬地回答道：“公子对青莹有救命之恩，任务再难，青莹也当全力完成。”扶摇满一点点头，这才对吗？其实众人不来找扶摇，扶摇也准备跟自己这些骨干成员好好聊一下，因为自己马上就要当甩手掌柜了。诸位也看到了，扶摇声音低沉道：“如今宗门刚刚成立，宗门品阶还在最低一级。”扶摇略微停顿一下，环顾在场众人，我的目标是在一个月内将宗门品阶提升至声名鹊起。众人闻言，揭露出一丝不可置信之色。现在众人已知的宗门品阶为十级，分别是初露锋芒、厉兵秣马、登堂入室、斩鹿头角、声名鹊起、如日中天、威震一方、登峰造极、超凡入圣、冠绝天下。声名鹊起，小雨一脸震惊道：“公子，这个跨度是不是太大了？”药童小六也忍不住说道：“大哥哥，我们宗门资源和弟子数量全部达到系统要求，最多也只能达到登堂入室的品阶。”诸位，扶摇看向众人，我知道大家可能觉得这个目标太大，不可能完成。但是扶摇略微停顿了一下，声音高昂：“我相信事在人为，人定胜天，而且我对大家有信心。”扶摇一脸欣慰道：“有你们在，我们一定可以做到。”大哥哥，这么相信我？药童小六神情有些激动，他万万没想到自己在大哥哥心中这么重要。当然，扶摇微笑道：“我相信你们每一个人。”可扶摇轻咳了一声。转变了话题，为了顺利提升宗门的等级，我需要暂时离开宗门一段时间。此言一出，众人皆是一愣，面露不解之色。小雨更是脱口而出：“公子，您又要跑了？”回想起之前扶摇在店铺时，几乎从未插手过任何事务，小雨的第一反应就是扶摇又要开始当甩手掌柜了。怎么可能？扶摇面色严肃道：“宗门发展任重道远，本宗主实力还远远不够。为了尽快提升宗门品阶，我只能继续试炼，提升自己实力。”众人闻言才露出恍然之色。宗门试炼时，如果不是扶摇力挽狂澜，宗门也不可能成立。可见顶尖战力对宗门的重要性不言而喻。我不在这段时间，宗门就靠大家了。扶摇出言安慰。再说，有神妖急事，我也可以立即返回。你们去忙吧。”扶摇吩咐道，“有什么需求尽管找我，尽快将宗门步入正轨。”是。公子小雨等人齐声附和。看着众人走出大殿，扶摇不由暗自松了一口气。甩手掌柜也不好做啊。七爷哥哥，你想什么呢？大殿外，洛伊上看着有些魂不守舍的林七叶问道：“啊！”林七叶回过神来，喃喃自语道：“刚才扶摇大哥说了那么多，其实就是为了能自己一个人去升级，把宗门扔给我们。”洛伊上等人闻言，顿时愣在原地。第085章：杀伐老者再现。扶摇稳住自己的宗门骨干，便一人悄悄离开宗门，朝着主城赶去。为了避免引起大家注意，扶摇特意没有使用宗门大门处的传送阵，而是选择了青山外的主城传送阵。我这一宗之主，怎么跟做贼一样？扶摇走下青山，悠悠叹息一声。不过，就当扶摇准备进入传送阵时，传送阵泛起一阵白光，一老者还有一群蒙面人突然从传送阵内走出。扶摇凝视着眼前的这群人，心中暗自警惕。眼前这群人正是当初在宗门试炼时，于青山脚下围攻各大主城溃败玩家的神秘势力。扶摇小友，如今真是风光无限啊！老者带着几分戏谑的笑容，对着扶摇说道：“怎么？”好好的一宗之主不当，反而一个人偷偷溜出来了。扶摇眉头微皱，仔细打量着眼前的这群人，尤其是这位有些神秘的老者。
：“你们是联合政府的人？”扶摇试探性的问道。然而，老者并没有直接回答扶摇的问题，而是淡淡的开口道：“我们有一些人要加入你的宗门，加入华夏。”扶摇闻言一愣，不过紧接着直接拒绝：“恐怕要让你失望了。我已经说过，华夏试炼结束后将不再招收新玩家。”老者微微一笑，并不在意扶摇的拒绝。他继续说道：“宗门弟子都不满，你怎么提升宗门品阶呢？”扶摇的神色微微一变，瞳孔中闪过一丝惊讶，自己刚和众人交代的事情，这老者怎么知晓的？别误会，老者看出扶摇的疑惑和警惕，微笑着解释道：“我们不是敌人。”扶摇沉默片刻，语气决绝道：“先告诉我你们是什么人，否则一切免谈。”华夏人，老者淡淡回道，声音中透着一股不容置疑的自信。扶摇轻轻摇了摇头，显然对这个答案并不满意。哎，老者突然叹息一声：“你可以把我们看作是。”华夏政府的人，扶摇闻言明显一愣。华夏政府，你们不是转成联合政府了吗？还是太年轻了。老者毫不客气道：“鸡蛋不能放在一个篮子里，这个道理不懂吗？”扶摇盯着老者，再次沉默下来。扶摇明白了老者话中的意思，但是联合政府之前一系列动作让扶摇对这个组织没有任何好感。你们和联合政府是一回事？扶摇忍不住问道。老者轻轻摇了摇头：“有关系，也没有关系。”扶摇一愣：“这算什么？”说有关系，是因为联合政府那些人我都认识，是战友，是同事。老者耐心解释道：“说没关系，是因为我们选择了不同的路线，走上了不同的道路。我们和联合政府之间没有任何瓜葛，彼此完全独立。为什么这样做？”扶摇沉声问道。“为了多一次尝试，多一次机会。”老者看着扶摇的眼睛，声音突然变得郑重起来：“为了让华夏在这场试炼中成为最终的赢家，他们要做的确实是联合整个人类力量。”共同面对试炼，老者继续说道：“而我们要做的是将华夏利益最大化。”扶摇追问：“这不自相矛盾吗？”“不矛盾。”老者一副无所谓，无论是哪方尝试成功了，最大受益者都是我华夏，这就够了。你们加入华夏宗门的目的是什么？”扶摇又开口问道。“投资你。”老者毫不掩饰：“当然，我也看中了宗门二次转职。”“投资我？”扶摇对这个答案有些意外。“不错。”老者缓缓点头：“你是我们选择的其中一位。”这么说，你们还有其他投资的对象？扶摇诧异问道。自然，老者目光如炬，不要小瞧了其他试炼者。虽然你现在步步领先，但是还有一些人，虽然没有你这么出名，但是他们的职业和天赋一点都不弱。老者突然停顿了一下，语气怪异道：“你也懂，我华夏总有一些喜欢猥琐发育、闷声发大财的老鹰鼻。”扶摇愕然，这老者说的好有道理，竟无法反驳。半晌后，扶摇微微点头：“你们有多少人加入？三万。”老者回了一个数字，可以。扶摇一口应下。扶摇其实也并不担心会出现什么意外，只要进了宗门，所有人皆会受自己这个一宗之主的管辖。扶摇也不怕他们闹出什么幺蛾子。好好提升等级吧。老者突然说道。不久后，这里就热闹了。扶摇目光微凝，你们好像总能提前知道一些试炼内幕。确实知道一点。老者微微点头。你们是怎么知道的？扶摇追问道。这还要多谢你。老者丝毫不避讳，直言。第七神国有位监察使想难为你，我们推波助澜了一下，从他那儿换取了一些消息。嗯，扶摇一怔，对这个答案很是意外。比如上次宗门试炼，老者解释道：“这么多人攻打宗门，总得有人在背后组织。”是你们？扶摇语气微微一冷：“别激动。”老者风轻云淡道：“我们不做，也会有其他人做，倒不如由我们来做。这样虽与虎谋皮，但我华夏也能处处领先其他主城试炼者。”监察使为何对我？扶摇抓住问题关键，这我们也不知道了。老者看着扶摇，可能看你不顺眼吧。不过那位监察使已经没了。老者有些惋惜道：“我们又得重新尝试跟他们建立联系了。”扶摇错愕道：“没了。”嗯，老者点了点头。具体情况我也不清楚。我们和那位监察使的联系断了。扶摇有些复杂，看着老者。这群人一方面配合所谓的监察使对付自己，一方面又从监察使那里获取一些信息，让华夏次次处在领先的位置。你们不怕玩火自焚？扶摇有些不忿道：“哈哈，老者一笑，这其中的尺度拿捏，我们还把握得住。”可以了，扶摇突然道：“我已经通知了宗门，你安排他们直接去报道就行了。”扶摇说着，就欲进入传送阵。嗯，老者一愣：“你不回去组织一下？我组织什么？”扶摇扭头反问道：“三万名新弟子，你这个宗主都不现身？”老者目光怪异，看着扶摇：“我很忙。”扶摇撂下一句。直接踏入传送阵，哼！老者露出一丝无奈，还真是甩手掌柜。不过老者说完，脸色突然一变。
转头看向身侧一人，恶狠狠道：“不中用的东西，他这么小就可以放权不管了。老子一大把年纪，还得世事轻微。你什么时候能替老子分担一点？”扶摇抵达华夏主城，朝着任务大厅走去。扶摇原本想顺手接几个任务，然后去副本升级，但刚进入任务大厅内，一个传说级任务吸引了扶摇目光——潼关之谜传说级。详情：昔日传闻阎王破潼关，屠城。但如何破关，及阎王下落，至今未解，需前去探索。扶摇看到“潼关”二字，不由想起了孟村，那群至死也没有等到亲人归来的孟村人，那一片触目惊心的荒坟。世人皆知，可怜无定河边谷，犹是深闺梦里人。可是深闺亦化作枯骨，一片荒坟无人闻的悲凉，谁又知晓呢？丁，恭喜领取《潼关之谜》任务。扶摇没有犹豫，直接领取了这个任务。《潼关之谜》任务提示：千门出。天下变，三仙县顶局，第八十六章，在临潼关。三仙县顶局，扶摇看到这任务提示，心中顿时涌起一股寒意。三仙县顶，全数阳谋。算了，如今也只能走一步看一步了。扶摇轻叹一声，随即决定前往潼关。幸运的是，这次不需要像上次在孟村那样徒步走到潼关。片刻后，扶摇踏入主城的传送阵，一阵光华闪过，他便已经临近潼关。扶摇继续前行片刻，随着一道系统声音的响起，叮，进入潼关之谜任务范围。一座雄伟壮观的城池映入扶摇的眼帘。潼关城坐落于天险之地，是守护一国的重要关口。这座雄伟壮观的潼关城，青石墙体散发着厚重之感，前有护城河环绕，背倚巍峨的群山，四周被茂密的森林环绕，形成了一道天然的屏障。城墙之上，箭楼高耸，一列列士兵们身披铁甲，手持长矛和弓箭。正在来回巡逻，扶摇刚来到城门处，厚重的城门缓缓打开，一队人马朝着扶摇奔来。玉，一身披白甲的先锋将士勒住烈马，翻身下马，上前抱拳道：“九参将，将军已经等候多时了。”嗯，扶摇闻言一愣：“九参将。”这时，扶摇才注意到，不知何时自己已换上了一身威武的甲胄，手中还紧握着一柄长剑。难道是剧情设定？扶摇心中暗自嘀咕。见扶摇没有回应。将士不禁再次开口道：“九参将，带我去见将军吧。”扶摇回过神来，轻声说道：“是。”先锋将士恭敬地应了一声，随后引领扶摇进入城中。扶摇被白甲先锋将士带到了一处府邸前，府邸周围分布着各级官署和军营，营房排列得井井有条，士兵们正在紧张有序地进行训练。潼关府，扶摇默念着府邸的牌匾：“九参将。”府前的士兵们见到扶摇，纷纷恭敬地行礼。扶摇刚踏入潼关府内，前方大厅便传来一道硬朗的声音：“九弟，快过来！”扶摇微微一愣，但还是硬着头皮走了进去。大厅内，十几位将士正围绕沙盘紧张推演。扶摇一踏入，众人的目光齐刷刷地转向他。一位身穿黑甲的将领，面庞刚毅，眼神如鹰，看向扶摇，沉声问道：“九弟，可带回好消息？”扶摇顿时感到压力倍增，他迅速打量了一下这位将领。扶摇张了张嘴，却发现自己竟然不知道该怎么回答。因为系统至今没有任何提示，九弟，此人面露疑惑之色，再度开口：“这不就尴尬了吗？”扶摇此时心中已是万马奔腾，直到现在，系统一点信息都没有提示，这让自己如何回应？扶摇心中无奈，但灵机一动，轻轻摇了摇头。这一摇头，立刻让在场所有将士的脸色阴沉下来。一位壮硕的将士忍不住开口道：“难道新皇一点都不在意潼关的安危吗？”黑甲将领眉头一皱，厉声喝止：“三弟！”慎言，然后再次看向扶摇，语气中带着一丝期待。九弟，黄都何时能出兵支援潼关？扶摇更加无奈，只能再次摇头。壮硕将士性子直率，见扶摇一直不语，急道：“老九，你倒是说句话啊！”一直摇头是什么意思？我也想说话。扶摇在心中替自己喊冤，我什么都不知道，我能说什么？好在黑甲将领缓缓伸手拍了拍扶摇肩膀，缓缓道：“老九辛苦了，我明白了。”嗯。扶摇一怔，心中暗道：“我自己都不明白，你明白什么了？”然而，就在这时，系统的提示声终于姗姗来迟。丁，任务提示：你身为潼关九参将，名为九万里。此次你奉命前往皇城求援，但新皇拒绝出兵，仅颁布了征兵令。一日后，将有三万新兵抵达潼关。九万里，扶摇听到这个名字，不禁有些哭笑不得。我的名字就这么随意吗？但此刻，扶摇无暇顾及这些。迅速整理了一下思绪，开口道：“新皇并未答应出兵，但他已经下了征兵令。一日之后，将会有三万新兵赶到潼关。”
，才三万，而且还是新兵。壮硕的将士立刻反驳道：“难道新皇不知道阎王的五十万大军三日后就会抵达潼关吗？新皇知不知道我不晓得。”扶摇内心又是一阵无语。反正我是刚知道。老三，你这火爆脾气能不能收敛一些？黑甲将领瞪了壮硕将士一眼，随后又缓和语气：“三万新兵，对我们来说已经够了。”旁边另一位将士接话道：“大哥，但即便加上这三万新兵，我们潼关的守军也仅有六万人。”黑甲将领看向他，眼中闪烁着坚定的光芒。四弟，我们兄弟九人并肩作战以来，何曾畏惧过任何挑战？壮硕将士老三豪气的笑道：“大哥说的对，我们大不了和阎王决一死战。”黑甲将领点了点头，转向扶摇道：“九弟，你此次往返奔波，先回房休息吧。明日一早，这三万新兵就交由你先来安排调度。”是大哥，扶摇恭敬的应了一声，直接转身走出了府邸。然而刚一出门，扶摇便愣住了：“我的房间在哪儿啊？”大厅内，老四、九弟今天怎么有些心神不宁？黑甲将领突然转向老四，眉头微皱。老四思索片刻，缓缓开口：“确实，老九今天的表现确实有些奇怪。大哥让他回房休息，他竟然直接走了出去，好像完全不知道自己的房间在哪里。可能他是想出去透透气，顺便在城里逛逛。”买点东西吃吧。壮硕将士老三突然插话，然而他的话音刚落，其余几人都用一种看白痴的眼神看着他。壮硕将士感到有些不满，他瞪大了眼睛，反驳道：“你们这么看我是什么意思？难道我说错了吗？”算了，扶摇无奈道：“先去城里逛逛吧。”扶摇来到了城内生活区域，主街道宽敞，两侧商铺林立，各种商品琳琅满目。城内居民穿梭在街道上，与商贩讨价还价，声不绝耳。热闹非凡，但扶摇的心情却有些沉重，因为不久后这里恐怕会成为废墟，破败潼关的景象依旧历历在目。破败的潼关，详情：阎王攻入潼关，图之。难道结局已定吗？扶摇看着眼前潼关城一片繁华景象，有些失神。第八十七章：新兵制大战起。扶摇在城内漫无目的的溜达了片刻后，又回到了潼关府邸。虽然不知道自己房间在哪儿，好在府邸内院房间众多，在府内四处溜达一圈后。扶摇随便推开一处房门，径直走了进去。然而，刚一进入房间，扶摇便感觉有些不对劲，一股淡雅的熏香扑鼻而来，与他平日里所闻的男儿气息截然不同。扶摇环顾四周，只见房间布置的极为雅致，每一处都透露出一股温婉细腻之意。房间内摆放着一张精美的雕花木床，床上铺着柔软的锦被和绣花枕头，色彩柔和而富有生气。床头的小几上摆放着一只青花瓷瓶，插着几只盛开的花朵。花瓣上还挂着晶莹的露珠，显得生机勃勃。房间的角落里摆放着一张古筝，墙壁上挂着几幅精美的字画，字迹娟秀，画工细腻，无不透露出房间主人的才情和品味。扶摇的目光又落在梳妆台上，台上散落着一些发饰和首饰，以及一些未封口的脂粉盒。扶摇心中一动，意识到自己可能误入了某位女子的闺房。就在这时，一阵轻盈的脚步声从门外传来，扶摇心中一紧，转身望去。只见一位身着华丽衣裳的女子轻盈地走进了房间，二人四目相对，皆愣在原地。半晌后，女子才缓缓起唇轻语：“小九叔，你怎进了我房间？”扶摇心中暗叫一声糟糕，自己根本不认识眼前女子。可扶摇轻咳一声，走错房间了。哦，女子脸颊微红，眼中闪过一丝笑意：“小九叔房间在府邸前院，怎地能走到后院进错我的房间？我这就出去。”扶摇说着，便准备离开。然而女子却道。小九叔难得来一趟，不如进来坐坐。还是不麻烦了，扶摇婉言拒绝。不麻烦，女子直视扶摇，缓缓说道：“再拒绝，似乎有些不近人情了。”扶摇只能硬着头皮答应下来。那就坐一会。扶摇刚坐下，女子便道：“小九叔，今日我跟师傅新学了一曲古筝，小九叔看看我学的如何。”女子说罢，走到古筝前弹奏起来。一阵婉转悠扬曲调自屋内响起。府邸前院大厅内，谁在弹奏？一将士闻声问道。哈，壮硕将士得意道：“整个府邸尽是一些汉子，除了我那宝贝闺女，谁还会弹奏？”黑甲将领突然沉声问道：“谁去了后院？”壮硕将士一愣，回答道：“大哥，怎么了？”此时，门口的一名士兵走了进来，俯身禀报道：“将军，刚才九参将去了后院。”黑甲将领听后一愣，疑惑道：“九弟？”大厅内的其他将士也都露出了玩味的神情。壮硕将士仍然一头雾水，追问道：“到底怎么了？”大哥，一旁的老四忍不住提醒道：“三哥，你那宝贝女儿弹奏的是《秋风词》。”壮硕将士仍然是一脸茫然：“秋风词怎么了？”黑甲将领解释道
《秋风词》，又名《相思曲》或《古琴吟》，是一首表达爱意的古筝曲。什么？壮硕将士震惊不已，但依然没有反应过来。老四见状，悠悠开口道：“三哥，你再不回去，你的宝贝女儿就要被小九捷足先登了。”天杀的小九！壮硕将士终于明白过来，大声吼叫一声，急匆匆的朝后院奔去。老四看着他的背影，无奈的摇了摇头。三哥这么粗犷的人，竟然能生出如此婉约的女儿。然而，他突然话锋一转，笑道：“不过话说回来，他和小九倒是很般配，肥水不流外人田嘛。”哈哈哈哈！老四的话音刚落，大厅内的众人都忍不住笑了起来。扶摇这边还沉醉在古筝声中，咣当一声，房门被推开，正在弹奏的女子也吓了一跳，古筝声戛然而止。父亲，女子吃惊道：“呃，三哥。”扶摇看到壮硕将士，赶紧喊道：“天杀的小九！”老三说着，揪住扶摇的耳朵，直接将他拉出房间。从后院到前院，扶摇一直被老三带回自己的房间，自己这个三哥才松手。在你房间好生待着，不准你再去小婉房间！老三气冲冲道。扶摇赶紧点头，好不容易找到自己房间，傻子才出去。壮硕将士见状，也没继续为难扶摇，直接转身离开。扶摇懒得出去，待在自己房中，直接躺在床上休息。直到次日，天刚亮，九参将，新兵到了。门外士兵回禀道：“带我前去。”扶摇轻声道：“潼关城外三万新兵如期而至。”然而，扶摇看着这三万新兵，却心头一沉。这些人手里连个像样的武器都没有，不少人手里拿着锄头、割草的镰刀。扶摇沉思片刻，对身旁一人道：“你将这些人带到新兵营安置，这两日集训一下。”是，九参将。身旁士兵领命而去，这些人守潼关，扶摇心情沉重不少，难怪潼关最后会被破城。说来也奇怪，大战临近，主要几个将领都在府邸大厅布置战术，演练守城之策。所有人将士都忙碌起来，却无一人来寻扶摇。扶摇这个九参将好像空气一般，不过扶摇也乐得清净，没事就去新兵营看看这群新兵。大战前一日，扶摇又来到新兵营，看着新兵如火如荼的训练，忽然扶摇心中一动。上前问道：“这些新兵可有人来自孟村？”回九参将一负责训练的士兵回道：“孟村的新兵在四号营地。”扶摇闻言，直接朝着四号营地走去。见过九参将，四号营地一众将士看到扶摇前来，纷纷附身施礼。嗯，扶摇微微点头：“你们谁来自孟村？”扶摇话音落下，当即有不少人骚动起来：“我来自孟村，将军，我也来自孟村。”扶摇摆了摆手，示意这些人安静下来。扶摇思索片刻，沉声道：“我过几日会去一趟孟村，你们可有话需要带回？”将军，一人突然上前几步，麻烦告诉我妻子，不要总一人在西边洗衣，洗那么多也穿不完。哈哈哈哈，此人开口，引得众人大笑。将军，又有一人上前，还望将军告诉村里的孩子，我打完仗就回去继续教他们识字。你是寒山书社的教书先生？扶摇突然问道。此人一愣，惊喜道：“将军，您去过孟村？”扶摇缓缓点头，这下原本还有些不信的众人，皆纷纷开口。片刻后，一年轻男子上前，有些局促道：“将军，还望告诉孟女，我打完仗回去娶她。”“你是孟女招亲，被孟女看上的男子。”扶摇再度开口。男子一愣，随后说道：“将军是怎么知道的？我前些时候在招亲当日被招募到这里参军，我还没来得及洞房呢。”哈哈，在场众人又大笑起来。扶摇默默看着众人大笑，心中却一片酸楚。孟女招亲，西边浣纱，寒山书社。当初做大梦千秋任务时，眼前这群人惦记的家中人，扶摇都一一见过。真的不能改写结局吗？扶摇看着眼前一批人，默默念道：“呜、哦，咚咚咚！”突然，军号响，战鼓起，报：“九参将，将军有令，速回城防。”一士兵骑马急促来报。扶摇一惊，大战提前了。第零八八章，带娃走。扶摇跟随士兵来到潼关城墙上。诸多将领均登上城墙，守着各个城防要点。小九，你来了。黑甲将领微微示意。此时，扶摇终于是看到了黑甲将领的信息。潼关守将白子期，等级100。生命值、攻击力、技能、详情。白子期，大夏百姓心中的战神，三军统帅，手握大夏五十万兵权，威震四方。然正值大夏皇位交替之际，被老皇帝派往潼关，守国家要塞潼关。防止阎王挥师南下，大哥，扶摇看着白子期的信息，神色复杂的回应一声，转头看向潼关外。城外
，伴随着沉重的脚步声和铁甲相撞的铿锵声，密密麻麻的士兵如同潮水般涌来，铁甲在阳光中闪烁着冷冽的寒光。守城的士兵们同样严阵以待，紧握手中的兵器。我负责那一块城防。扶摇看着愈发紧张的局面，忍不住问道：“城下，阎王军队阵型已经展开，随时可能发动进攻。只是扶摇依旧没有收到守城任务。今夜你选一批人护送婉离开。”白子期缓缓开口：“什么？”扶摇一愣，白子期口中的婉儿应该就是自己三哥的女儿。可是这个时候让自己护送她离开，岂不是说明自己这个大哥其实没有守住城池的把握？大哥，我们守不住潼关。扶摇迟疑片刻，还是问道：“我虽只有六万人，但阎王不足为惧。”白子期霸气回应，话语中充满自信，似乎未将眼前阎王五十万大军放在眼里。那大哥让我护送婉儿离开。扶摇疑惑不解，白子期神色复杂。危机不是阎王，扶摇心中一沉，不由想到了这个任务的关键点——三仙陷顶。既然大哥你都知道了，为何还要死守潼关？扶摇忍不住问道。白子期一脸淡然道：“我想看一眼如今大夏的新皇。”扶摇眉头微皱，不知白子期此话何意。白子期突然看向扶摇：“我们兄弟九人，只有老三有这么一个女儿，婉儿就是我们兄弟九人共同的女儿，一定要送她出去。”白子期的语气变得沉重起来。扶摇凝视着白子期，过了许久。他才缓缓的开口：“是大哥。”咚咚咚，城下战鼓响起，杀！喊杀声震天响起，攻城士兵们如同潮水般涌向城墙。放！城墙发令兵举旗传达军令。砰！无数箭矢形成一片片箭雨，带着凌冽的破空声，朝着敌军而去。啊！瞬间，惨叫声此起彼伏，敌军冲击城墙的阵线出现一丝混乱。不过，后方源源不断的士兵再次补充上来。很快兵临城下，在先登之功的诱惑下，大量士兵争先恐后爬上云梯，欲第一个登上潼关城。守城士兵按照计划，不断的向敌人投掷火球和滚木。轰！火球在空中划出一道道炽热的轨迹，爆炸声震耳欲聋。滚木则从城墙上滚滚而下，带着雷霆万钧之势砸向攻城的士兵。呜！敌军号角声响起，城外大军中，一支支锋利的箭矢划破空气，呼啸着飞向城墙。守城士兵们纷纷举盾牌躲避箭矢，但仍有不少人中箭倒地。战斗一开始就进入白热化阶段，战场上的惨烈程度达到了顶点，鲜血很快染红了城墙和大地，无数尸体横七竖八地躺在战场上，形成了一道道触目惊心的景象。战场上弥漫着浓重的硝烟和血腥味。大战一直持续到日落西山，攻城士兵才缓缓退去，抛下一地尸体。城外敌军阵营中，一人自龙眼中走出，高声喊道：“白子期！”出来回话，扶摇闻声望去，只见一人身着龙袍，立于车辇之上。北国国主阎王，等级 110， 生命值，攻击力，技能，详情。阎王，北国之主，觊觎大夏，趁大夏皇位更替之际，挥师南下，欲直取大夏皇都。阎王，白子期站在潼关高耸的城墙上，语气平静，却充满威严。若你此刻选择撤军，尚可保全性命。哈哈，阎王闻言，放声大笑。声震四方，你我心知肚明。无论潼关是否能守住，你这位大夏战神必死无疑。不过，阎王话锋一转，我北国有容人之量，若你投奔我，北国都城、皇位之下，任你选。白子期目光如炬，只是淡淡的回应道：“阎王，你的野心我早已明了。你所谓的北国容人之量，不过是一纸空谈。我白子期身为大夏人，死为大夏鬼，岂会背叛自己的国家去投奔你？”阎王脸上的笑容渐渐消失，取而代之的是一抹阴冷。白子期，你当真以为你能够抵挡得住我北国五十万大军？明日潼关必破，你必将死无葬身之地。阎王说完，退回龙辇，大军直接在潼关城外三里处扎营驻寨。夜幕至，潼关府大厅内，白子期、扶摇等九人在场。人挑选好了吗？白子期看向扶摇，扶摇闻言缓缓点头。那就开始吧。白子期沉声道：“今夜夜袭阎王，城外火把通明，阎王大军层层驻扎，防御甚是严密。”吱呀，潼关大门缓缓打开，一队近万人的骑兵疾驰而出，如同一把尖刀直插敌营。骑兵后方又有上千人自城中走出，趁着夜色悄然离去。城墙上，壮硕将士目不转睛看着上千人队伍，神色复杂不已。“放心吧，三哥。”一旁老四出声安慰道：“小九能将婉儿带出去。”不是，壮硕将士一脸纠结。小九真和婉儿在一起了，这以后上坟如何称呼我？
。此言一出，包括白子期在内的几人皆是一愣。本来小九叫我三哥，壮硕将士一脸迷茫。可他若成了我的女婿，日后他和婉儿给我上坟烧纸，他是叫我三哥，还是称呼我为岳父呢？第零八九章，新皇志，潼关城外。小九说：“夜幕下，已出城。”婉儿突然开口：“我们去哪儿？”去孟村。扶摇低声回道：“潼关真的守不住吗？”婉儿一脸担忧道。我父亲和叔伯他们会不会有危险？扶摇沉默片刻，放心吧，阎王不足为虑。那我们为什么要走？婉儿追问道。扶摇苦笑一声，危险的不是阎王，而是我们大夏的新皇。新皇？婉儿一愣，显然没有听明白扶摇所说何意。抓紧赶路，我时间不多了。扶摇冷不丁冒出一句。婉儿闻言，突然伸手抓住扶摇，一脸惊慌道：“小九叔，你也要离开我？”不会，扶摇赶紧出言安抚。我们先溜出包围，然后你在孟村等我。你不和我一起去孟村？婉儿急道：“我要回去救几位大哥。”扶摇出言安抚道：“你放心，我会来找你。”听到扶摇如此说，婉儿才缓缓松开手：“嗯，我听小九叔的。”潼关城内，士兵阵营中，一士兵低头小声嘀咕道：“应该可以吧。”这个士兵正是扶摇。我的分身能继承我 1% 的属性。扶摇喃喃自语：“那也是有上两百多万血量，唯一麻烦的是。”分身只能持续30分钟，扶摇真身并没有选择离开，而是让自己的分身带着婉儿和孟村来的一批新人离开。不过这样做的风险也很大，如果冲不出去，孟村人和婉儿依旧会死在敌军手中。扶摇也在赌，之所以没有离开，是因为扶摇的任务还没有完成，他必须留下来弄清楚潼关被迫的真相。很快，城外突袭的骑兵阵营被敌军发现，敌袭，敌袭，戒备，五，敌军大营。暂时出现一阵慌乱，谁也没有料到，兵力差距如此悬殊的情况下，白子期还敢派人夜袭，杀呀！近万骑兵如猛虎下山，冲着敌营就是一阵猛冲，无数道火把亮起，整个敌军阵营火光冲天。白子期，一道愤怒的声音响起：“这是你自寻死路！”阎王从大帐内走出，怒视潼关。阎王根本没有理会偷袭骑兵，声音冰冷道：“传令，今夜攻城，破城后屠城。”先登潼关城者，封千户侯；斩敌将者，封千户侯；斩杀白子期，封万户侯。五十万大军在阎王指挥调度下，很快运作起来。士兵披甲执戟，结成阵型。骑兵领帅见敌人已经反应过来，果断下令撤退。骑兵折回，朝着潼关奔来。潼关城门下，早已等候多时的士兵立刻打开城门，给骑兵打开通道，随后又缓缓关闭城门。不过，确实近万骑兵，如今回来。只有不到一半数量。白子期立于潼关城墙之上，望着夜幕中的大军，果断下令准备迎敌。夜色如墨，深沉而浓烈，将潼关城笼罩在一片黑暗之中。阎王指挥大军趁着夜色，发动了猛烈的攻城战。铁蹄声在寂静的夜晚中回荡，如同死神降临的预兆。阎王大军攻势猛烈，士兵如同潮水般涌向城墙。弓箭手准备，放箭！随着一声令下，一阵密集的箭矢如同暴雨般射向敌军。箭矢在空中划出一道道凌厉的轨迹，带着死亡的呼啸声射出。扶摇混迹在士兵阵营中，此时也赶到城墙上参与防守。此时，扶摇原本自身技能全部消失，取而代之的是将士技能。不过，扶摇自身属性倒是没变，仗着皮糙肉厚，扶摇在守城墙一处，一马当先，将无数爬上城墙的敌军一一斩杀。而且，斩杀这些敌军还有不菲的经验值获取。扶摇听着耳边不断响起的经验值，杀得更加起劲。很快。其他士兵也发现了扶摇战力异常，开始配合扶摇攻击敌军。一时间，扶摇驻守的这一处防线反倒成了整个战场最稳固的一点。嗯，白子期目光投向扶摇，露出一丝迟疑：这是谁的部将，竟如此勇猛？这场大战出乎了所有人预料，阎王显然决心已定，城不破，攻势不停。天拂晓，战斗依旧未停下。城墙下已经是尸山血海，浓郁的血腥味已经吹不散，庞佛凝固在空中。原本青石墙体已成了猩红色，有数处早已残破不堪，岌岌可危。庞佛随时会倒塌。大哥，守军要拼光了！壮硕将士喘着粗气，此时他浑身带血，身上盔甲也布满裂痕。白子期依旧毫无波澜，他五十万大军也要打光了。白子期说完，目光看向潼关外，喃喃自语：“大夏新皇也该出现了吧？”话音落下，咚咚咚，天际军旗浮现，随风飘荡。硕大金色下字在军旗上引线，那是我大夏元军。残存的守城士兵眼中散出金光。天哪！有人惊呼。
那是龙辇，难道我大夏皇帝御驾亲征了？潼关守军爆发出欢呼声，大夏威武，夏皇万岁！无数重甲骑兵出现在阎王军队后方，钢铁洪流朝着阎王残存部队冲杀而去。原本激战一夜，阎王麾下将士早就疲惫不堪。阎王面若死灰，自知大势已去，不甘道：“撤军！”令下，阎王大军朝着另一个方向溃散逃去。大夏龙辇内，一道冰冷声音传出：“王将军。”将阎王残部诛杀，提阎王头颅见我。遵令，一将领领命，亲率一支大军追杀而去。大夏龙辇缓缓驶来，一直来到潼关城下。扶摇望着龙辇，一股不祥的预感冒出，只觉后背一阵发凉。龙辇内威严声音响起：“大夏甲乙年，阎王攻入潼关，屠之。”扶摇闻言，瞳孔猛然骤缩。声落下，无数大夏重甲士兵涌入潼关。白子期站于城墙之上，面无表情，决然开口。不愧是我大夏之主，龙辇内声音再度响起：“阎王残暴无道，朕为潼关枉死的数万将士、数十万百姓，决心亲征北国，竟然是这样。”扶摇喃喃自语：“屠城的竟是大夏皇帝。”此时，龙辇内一身着龙袍的年轻人走出：“大夏国主夏立，等级 110， 生命值，攻击力，技能，详情：夏立，大夏新皇，登基后设三仙县鼎局，一收兵权。”二诛阎王，三灭北国。丁，恭喜完成潼关之谜任务，请试炼者迅速离开。接连不断的系统声在扶摇耳边响起，迅速离开。扶摇一愣，他还是第一次遇到这种情况。不过扶摇还想尝试一下，能不能救走白子期。然而扶摇刚升起这个念头，系统声再次响起，试炼者请注意，若贸然出手，会遭受系统惩罚。不过扶摇没有理会，朝着白子期几人冲去。此时白子期几人已被大夏将士围住。然而，扶摇还未到，白子期已看向扶摇，九弟果然是你，照顾好我儿。白子期话音落下，竟然直接拿剑自刎。嗯，扶摇直接愣在原地。小九，三哥想好了，以后咱俩各论各的。老三看着扶摇，狂笑道：“以后你烧纸喊我岳父，我在底下还叫你九弟。”噗，噗。老三说完，几人全部自刎当场。此时，大量士兵朝着扶摇冲来。小伙，走了。扶摇来不及伤感，直接唤出魔焰巨兽。吼！魔焰巨兽现身，拖着扶摇冲天起。龙辇上，夏立看着扶摇，诧异道：“试炼者。”高空中，扶摇看了一眼大夏国主，朝着孟村赶去。小婉，扶摇内心一阵不安，可不要再出事。然而，等到扶摇赶到孟村，从魔焰巨兽身上下来，入眼依旧是一片荒坟。哎，扶摇叹息一声，不过整个人却轻松了不少。自己太投入了，只是一个任务，怎么可能会是真的？就当扶摇准备离开时，一阵欢声笑语从远方传来，数十道人提着花篮来到这片荒坟祭拜。扶摇一怔，刚才眼前还是一片荒坟，现在却已变得井井有条，成了一片被人精心打理的墓园。这是怎么回事啊？扶摇内心一惊。小九叔，是你吗？扶摇身后，一道熟悉却又有些陌生的声音响起，庞佛跨越了无数时间。扶摇内心忽然一痛，缓缓转身，一少女怀抱古筝，缓缓道：“我等了你千年。”不过，我终是等到你了。原来，痛中有时，爱必将至。这句话是真的。第九十章传奇任务。扶摇的眼前出现了一个熟悉的身影。婉儿，扶摇的声音带着一丝颤抖，有些不敢相信自己的眼睛。小九说：“是我。”少女微微一笑，那笑容如同暖阳，融化了千年冰雪。这是怎么回事？扶摇依旧有些想不清楚。难道自己真的影响了剧情走向？可是，历史真的能被改变吗？就在扶摇思绪纷乱时，婉儿缓缓走到扶摇身前：“小九叔，这么久你去哪里？”我扶摇欲言又止，不知该如何跟少女解释。难道要告诉这个少女，自己根本不是他的小九叔，只是一个试炼者？眼前的少女因为自己一句话，在孟村等了千年，如果自己说出真相，那是何等残忍！可是自己又该如何解释这根本不存在的千年时间呢？毕竟只是耽搁了一夜的时间。第七神国，扶摇喃喃自语：“你可真会玩，小九叔。”少女眼眸流出一丝疑惑：“你说什么呢？”没事，扶摇心中叹息一声，开口问道：“那夜离开之后发生了什么？”少女缓缓开口：“走到半路，小九叔你就离开了，说要回去救我父亲和叔伯几人。我和那群新兵来到了孟村，然后一直在这里等你。”可是，少女神色一暗。第二日便传来潼关被阎王攻破、阎王屠城的消息。少女看向扶摇：“我以为这辈子再也见不到你了，可是后来传出的阵亡人员里面没有小九叔，所以我就一直在这里等你。”因为你说过你会回来找我，
。这最后一句，少女庞佛用尽了力气，说出了压抑无数岁月的情绪。大哥他们扶摇不由想到了白子期几人。小九叔随我来。少女说着，抱着古筝转身。扶摇见状，也动身跟了上去。片刻后，二人来到几座坟墓前。坟墓坐落在一片静谧的绿荫下，被精心修剪的草坪环绕。墓碑上刻着白子期、孟星辰、姚迅和燕京辰等人的名字，每个墓碑前都摆放着新鲜的花束。扶摇看着眼前的墓碑，心中涌起一股复杂的情绪。他昨夜还在与他们并肩作战，共同经历了生死离别，如今却只能以这种方式再见。扶摇深吸一口气，努力平复心中的波澜。后面我悄悄去过一次潼关，可那里什么都没有了。少女看着眼前八座坟墓，我就用父亲和几位叔伯的生前之物给他们立了衣冠冢。扶摇依次看向八座坟墓。其中一块墓碑上面赫然写着：“仙考孟星辰之墓，生于大夏未遂年，卒于大夏甲乙年，孝女孟婉儿。”立碑时间：大夏甲乙年九十末。扶摇心中顿时泛起一丝苦涩，他到现在才知晓婉儿的真实姓名孟婉儿，自己那个有些粗狂的三哥原来叫孟星辰。婉儿，你后面有什么打算？扶摇沉默片刻，缓缓问道，自然是跟着小九叔孟婉儿毫不犹豫说道。以后小九叔去哪里，我就去哪里。扶摇闻言一怔，孟婉儿见扶摇未开口，神色露出一丝慌张。小九叔不愿，不是。扶摇摇了摇头。扶摇看向孟星辰之墓，脑海里回想出他临死前那句话：“小九，三哥想好了，以后咱俩各论各的。以后你烧纸喊我岳父，我在底下还叫你九弟，恐怕要让自己这位三哥失望了。”扶摇心中叹息一声：“我根本不是你们的九弟，只是一个试炼者。”经过片刻的深思，扶摇决定不再继续隐瞒自己的真实身份。尽管他知道这个真相可能会给孟婉儿带来一些冲击，但他认为继续隐瞒下去也不是办法。更何况他的身份也不是那么容易能够隐藏的。扶摇转头看向孟婉儿，脸上的表情有些复杂。婉儿，其实我并非你心中所认为的小九叔。我，小九叔。孟婉儿突然出声，打断了扶摇的话：“你是想告诉我，你其实是来自蓝星的试炼者，是华夏宗派的宗主，还是人们口中的一介书生吗？”听到孟婉儿的话，扶摇的瞳孔猛地一缩。婉儿，你你怎么知道这些的？小九叔，孟婉儿深深的凝视着扶摇。在你来临之前，我们已经得知会有一位试炼者降临潼关。试炼身份就是潼关九参将，也就是我诸位叔伯的九弟，我的小九叔。孟婉儿轻声道：“对于我们来说，神国的存在就如同天命一般。他既规定了你是我的小九叔，那你就是我的小九叔。”孟婉儿的话语如同一道惊雷，在扶摇的耳边炸响，让他一时之间难以平静。难怪。扶摇内心苦笑道：“难怪白子期会安排我带婉儿离开潼关，是他料定我不会出事吗？”不过，扶摇依旧不解道：“既然你早知道我只是一个试炼者，那你，我为何会喜欢小九叔？”孟婉儿狡黠一笑：“因为你是一个好人。”嗯，扶摇一怔：“因为小九叔文采真的好呢。”孟婉儿轻声道：“不似我叔伯他们，只知道打打杀杀。你曾经说过，寒灯纸上，梨花雨凉，那种意境真的让我很着迷。还有云间月色三千里。”风里花香十二兰，那种对自然的赞美和向往，真的让我心动。你还说过，大道无情，最冷却是人心。那种对人性的洞察，让我对你充满了敬佩。以及那丹凤衔渊啼玉雨，玄归在恨汉摇铃。对世间不公的悲愤和无奈，让我感受到了你的柔情和热血。孟婉儿如数家珍般的将扶摇过去的所见、所做的诗句一一道来，眼神中充满了对扶摇的崇拜和敬仰。这样一个文采斐然又充满柔情和热血的小九叔，我为何不喜欢？扶摇哑然，一时愣在那里，心中忍不住升起一丝不自信：我有这么优秀吗？不过，扶摇刚升起一丝得意之色，一道系统声如晴天霹雳在扶摇耳边响起。叮，试炼者扶摇，任务中更改历史走向，本次潼关之谜任务奖励取消。叮，试炼者扶摇，影响事件正常发展，触发唯一传奇任务，起兵伐夏。起兵伐夏，详情：大夏皇帝夏历灭炎王，屠戮北国，引发世代仇恨。潼关被迫真相意外流出，夏历屠城，引发大夏震动。大夏战神白子期旧部将士欲从边疆起义。丁，试炼者扶摇需在一年之内推翻大夏皇帝统治，任务失败或者超时未完成，将被直接抹杀。扶摇，第零九幺章，回宗。小九叔，你似乎有些心神不宁。孟婉儿注意到扶摇的脸色有些异样，忍不住轻声问道。扶摇回过神来，微微摇头，露出一丝无奈的笑容。没事。只是有些琐事烦心，这次的任务真的让他有些措手不及，不仅没有得到预期的奖励，反而还惹上了一个麻烦的传奇任务，这让他感到有些头疼。然而最大的问题，扶摇看向孟婉儿，这还多了一个人
，他需要考虑如何安置他。小九说：“你盯着我做甚？”孟武尔见扶摇又一直看着自己看，脸颊顿时变得羞红。哎，扶摇心中叹息一声：“婉儿，你先跟我回宗门吧。”扶摇轻声说道：“好。”婉儿点了头回道：“小伙。”扶摇喊道：“吼！”魔焰巨兽从战兽空间中冲出，巨大的身影在空中显露出来。孟武尔看到这一幕，忍不住惊呼一声，紧紧地抓住了扶摇的手臂。别怕，扶摇连忙安慰：“小伙其实很可爱，可爱。”孟婉儿看着身前体型几十米的庞然大物，怎么也跟“可爱”二字联系不上。扶摇无奈牵着孟婉儿柔弱无骨的小手，走上魔焰巨兽后背。吼！魔焰巨兽又咆哮一声，瞬间腾空而起，朝着青山飞去。高空中，孟婉儿下意识从身后紧紧抱住扶摇，一股淡淡的幽香传来，扶摇心神不禁有些摇曳。许久后，巍峨青山出现在二人视野中。魔焰巨兽现身，顿时引起了宗内弟子注意。是魔焰巨兽，宗主回来了，快去通报诸位长老！魔焰巨兽在宗门前落下，扶摇带着孟婉儿走了下来。孟婉儿看着华夏气势非凡的宗门，眼眸中也忍不住流出一丝惊骇之色。以后这里就是你的家了，扶摇在一旁缓缓说道。夹，孟婉儿眼圈微微一红，这字她很久没有听到过了。走吧，扶摇说道，我带你去认识一些人。扶摇与孟婉儿并肩行。朝着主峰大殿走去，扶摇宗主，扶摇宗主。沿途，宗门弟子纷纷向扶摇行礼致意。宗门试炼一战，扶摇在众弟子心中的威望已然达到了顶峰，无不对这位宗主心悦诚服。扶摇和孟婉儿尚未抵达主峰宗主大殿时，小雨、穆青莹、陆霜等人已经齐刷刷的迎面走来。小雨的目光落在扶摇身边的孟婉儿身上，忍不住小声嘀咕：“公子又重操旧业了，说是去提升实力。”结果几天过去，修为一点没长，反倒是又带了个姑娘回来。然而，他这细微的举动和心思却没能逃过扶摇的眼睛。当众人走到扶摇面前准备行礼之际，扶摇突然开口道：“宇长老，你这个月的俸禄减半。”啊！小雨一愣，随即不服气地问道：“凭什么？”扶摇淡淡的回应：“我觉得你刚才在说我坏话。”“我没有。”小雨立刻否认：“公子，你英俊潇洒，我佩服的五体投地，怎么可能说你的坏话呢？绝对不可能。”扶摇转头看向萧心贤，心贤，刚才于长老说了什么？小雨闻言，脸上露出一丝苦笑。萧心贤一本正经的回答道：“大哥哥，小雨姐说你又重操旧业了。”重操旧业？扶摇一怔，嗯，说你又拐了一位姑娘回来。萧心贤思索了一下，补充道：“应该是说公子你又恢复了人贩子这个老本行。”众人听到这话，都忍不住想笑，但鉴于小雨的遭遇，他们都不敢当面笑出声来。林七叶他们呢？扶摇转移话题问道：“公子，难道忘了林长老的任务？”小雨赶紧说道：“他带领宗门弟子去捕捉战兽了。”哦，扶摇这才反应过来，缓缓点了点头，给大家介绍一下。扶摇看向孟婉儿：“这是孟婉儿，孟姐姐好。”萧心贤开口打招呼：“孟姐姐好漂亮，难怪公子会把你拐回来。”然而，他的话音刚落，扶摇的脸色就黑了下来。“萧长老，你这个月的俸禄也减半。”萧心贤顿时意识到自己失言了，连忙求饶道：“大哥哥。”我错了，求您口下留情。孟婉儿也看向扶摇，轻声劝解道：“小九叔，别这样。”他这一声“小九叔”，顿时让小雨等人来了精神。他们的目光在扶摇和孟婉儿之间来回打量，脸上露出了八卦的表情。“小九叔，这是怎么回事？看来有故事啊！”扶摇见状，脸色更加难看了。这群人真是反了天了，竟然敢当面吃瓜，吃到自己身上来！扶摇冷哼一声道：“所有人这个月的俸禄都减半，稍后我会再研究一下。”宗门里有哪些任务需要诸位长老亲自去做？啊，宗主饶命啊！扶摇没有理会众人浮夸的求饶，径直朝着宗门大殿走去。孟婉儿则乖巧跟在扶摇身后。宗主大殿内，扶摇站在众人面前，缓缓开口：“我此行虽波折，但也并非一无所获。”小雨闻言，心中暗自腹诽：“能没收获吗？都拐了个如花似玉的侄女回来了。”他偷偷瞟了一眼孟婉儿，却又赶紧收回目光，生怕再次惹恼了扶摇。然而。扶摇似乎已经察觉到了小雨的心思，扶摇扫了他一眼，沉声道：“雨长老的俸禄在减半，青莹，你记下。”“是，公子。”穆青莹赶紧应声答道。小雨则是脸色一垮，苦不堪言。这时，穆青莹好奇地问道：“公子，您所说的收获究竟是什么？”扶摇深吸一口气，沉声吐出几个字：“本宗主接到一个任务，一年之内必须灭掉大夏皇朝。”此言一出，整个大殿内顿时陷入了一片死寂。众人错愕地看着扶摇，仿佛难以置信自己的耳朵。小雨更是失魂落魄的喃喃自语
，现在退宗还来得及吗？第零九二章好人卡的作用。退宗，扶摇悠悠看着小雨，我决定起兵伐夏之日，与为前锋将军。宗主，小雨闻言脸色一变，赶紧改嘴表忠心，我是与华夏共存亡。嗯，扶摇满意点点头，这才像我华夏长老该有的样子。宗主，陆霜忍不住问道：“您真准备凭我们宗门这几万人攻打大夏皇朝吗？”放心，扶摇摇了摇头。我就这点底子，怎么可能让大家去打大夏皇朝？众人闻言一愣，小雨也暗自松了一口气，看来自己小命保住了。公子，穆青云一脸担忧道：“那您准备如何在一年之内拿下大夏皇朝？”扶摇沉吟片刻，放心吧，这个任务透露出了一些信息，可以为我所用。什么信息？众人一脸好奇道。扶摇直接将自己的任务展示出来：起兵伐夏，详情：大夏皇帝夏历灭炎王，屠戮北国，引发世代仇恨。潼关被迫真相意外流出，夏历屠城，引发大夏震动。大夏战神白子期旧部将士欲从边疆起义。扶摇看着众人，缓缓道：“既然北国子民与大夏有灭国之恨，兴许可以用这个做做文章。”扶摇刚话音落下，孟婉便接着说道：“小九叔，上面写着我叔白旧部将士欲从边疆起义，我们可以联系一下他们。”我也有这个想法。扶摇点了点头，不过那些旧部我一个也不认识。小九叔，孟婉一笑：“那些将士，婉认识。”扶摇闻言，眼前一亮。婉儿，你能联系上那些人？自然。孟婉儿缓缓点头。如此一来，扶摇顿时豪气万丈，推翻大夏也不无希望。就在此时，一宗门弟子突然走进大殿。宗主，山门前有一老者要求见宗主。老者，扶摇一愣，不过立刻便想到了华夏政府的那个老头。扶摇点点头，对着小雨等人说道：“你们在这里等我。”扶摇说完，跟着这位弟子离去。小雨看着扶摇离去的背影。好奇心又冒了出来，这个老者是谁？宗主竟然要亲自去一趟？小鱼姐，萧心贤开口道：“你要是好奇，可以跟上去看看。”死妮子，小雨看着萧心贤，气不打一处来，在宗主面前就这么出卖我。宗主问你，你不能撒个谎？萧心贤一脸无辜道：“小孩子不能说谎。”小雨，片刻后，扶摇来到山门前，一老者正在悠哉打量着华夏宗门。老者见到扶摇前来，忍不住赞叹道：“不愧是有钱人。”竟然花了上万寿命值选了这个高规格的宗门，扶摇没有理会老者的调侃，直接问道：“您老人家无事不登三宝殿，找我有事？”老者微微一笑，确实有一点小事。“什么事？”扶摇问道。老者盯着扶摇，一字一句道：“拿下大夏皇朝。”扶摇一愣，下意识脱口而出：“你怎么知道的？”老者缓缓道：“这个不是重点，重点是这个任务，你需要我的帮助。”“需要你的帮助？”扶摇有些怀疑道：“你能帮我什么？”老者闻言，顿时一脸怒意。老子打了一辈子的仗，难道不比你这个乳臭未干的小子有经验？然而扶摇却一脸不屑道：“少吹牛了，即便没有蓝星试炼，我华夏已经多少年没打仗了。”年轻人，老者一脸傲娇道：“如果不是这场试炼，你也就是一个普通人。你真以为我华夏无战士？”嗯。扶摇闻言，顿时有些拿捏不准。真的打过？自然。老者叹息道：“大大小小的摩擦一直有，只是没有对普通民众公开而已。”老者说完，看向扶摇，意味深长道：“拿下大夏，对你或者说对我华夏非常重要，所以只许成功，不许失败。”放心，扶摇沉声道：“我已经有一些眉目了。”“你有个屁眉目！”老者一脸鄙视道：“你想利用夏利屠城的事先动将士起义，还是说想利用北国残余力量对抗大夏？”扶摇眉头一皱：“这老头怎么什么都知道？”“别这么看我。”老者风轻云淡道：“这点小伎俩，一个傻子都能想出来。”扶摇顿时脸色一黑。这老头便像骂自己。老者看着扶摇，突然沉声道：“扶摇，如果没有自己的力量，即便你成功了，桃子也会被人家摘走。”我自然考虑过这一点。扶摇当然知道，借助外部力量的隐患，事成之后最大的好处轮不到自己。如果仅凭我自己的宗门，扶摇摇了摇头，根本拿不下大夏。老者嗤之以鼻：“难道我华夏无人了？”扶摇脸色一沉，他自然知道老者能发动华夏玩家，这可是会死很多人。战争有不死人的吗？老者话语虽轻，却透露出一抹杀伐决绝。扶摇闻言，心头一沉。他不是没想过发动华夏玩家，只是在这场试炼中，玩家死了就真的死了。小子，老者语重心长道：“你不够果断，也不够狠。你以为不让其他人参与这事，他们就能一直活下去？”老者盯着扶摇，目不转睛道：“不为生死，才能真正在这场试炼中生存下去。”当然，老者突然话锋一转：“我也想做一个实验。”嗯。老者这莫名其妙的话让扶摇一怔，什么实验？你可知道
，成为我华夏的圣人需要什么条件？”老者问道。扶摇不知道老者何意，不过依旧回道：“立德、立功、立言三不朽成圣。”不错，老者满意点头，还算有些文化。功下大夏，此为立功，而且是大功绩。老者缓缓开口：“你开宗立派，日后传播教义，可算立言。”老者转头看向扶摇，只要你在立德，便完成了立德、立功、立言这三不朽。完成之后，我能成圣？扶摇一愣，有些反应不过来。老者摇了摇头，第七神国试炼，我们根本无法揣度。不过，我们也有专人在研究它，而且有一些进展。他有很多设定是以蓝星各国的神国传说和历史为背景展开的。老者停顿了一下，完成这三不朽，能不能成圣我不知道，但是肯定有莫大好处。扶摇突然想到了一个问题：立功。立言还勉强算，可是立德怎么做？难道我还要证明自己品德高尚？扶摇说完，老者突然神色怪异，看向扶摇：“你不是已经获得第七神国认可了吗？”神之试炼者，扶摇第一时间想到了自己这个序列称号。不过，老者果断摇了摇头。扶摇见状一愣，片刻后似是想到了什么，慢慢抽出一张卡片。好人卡，详情只有富有正义感且善良之人才能获得，也许会有意想不到的作用。第093章。天赋显露冰山一角，这玩意儿真的能行吗？扶摇手里紧握着那张似乎毫无用处的好人卡，眉头紧锁，自言自语：“不知道。”老者也是一脸无奈。反正据我所知，整个蓝星试炼只有你获得了好人卡。老者说完，空气中弥漫着一丝难以言喻的尴尬。两人相对无言，陷入了短暂的沉默。突然，老者眼中闪过一丝金光，他猛地抬起头，紧盯着扶摇。你的天赋是不是可以通过消耗寿命值来获得返还？扶摇抬头惊讶看向老者，怎么突然问这个？老者没有理会扶摇的疑问，自顾说道：“在我看来，你的这个天赋可丝毫不比你那书生职业逊色呀。”只是老者沉声道：“你一直把自己的天赋作用忽略了。”扶摇微微一愣，没有明白老者的意思。自己这一路走来，寿命值绝对起到了至关重要的作用。如果不是自己的天赋，当初铁匠老者给自己的机缘任务，解答阿秀的困惑，根本完成不了，更不可能获得唯一装备阿秀的祝福手镯。我知道你觉得自己已经利用的很好了，老者又说道。但是在我看来，还远远不够。老者突然有些恨铁不成钢道。如果我是你，如今寿命值何止这几万年？扶摇看了一眼自己的寿命值，宗门大战，扶摇消耗寿命值购买 NPC 获得返还，如今寿命值已到了六万年一千年。老者看着扶摇，一字一句道：“去肆意霍霍吧。”把能买的全买了，把寿命值刷上去，用寿命值砸碎大夏。扶摇瞳孔一缩，瞬间明白了老者的意思。走了。老者的声音突然显得有些意兴阑珊，他缓缓转身，留下一句话回荡在空气中：“记住，攻打大夏时，我华夏主城的玩家必定出现。”扶摇注视着老者的背影，渐行渐远，心中涌起一股难以名状的感慨。也许正因为有这样的人们在，我华夏才能传承千年而不灭吧。片刻之后。扶摇重新踏入大殿，小雨和其他人依旧等候在那里。见到他一脸沉重的归来，众人立刻毕恭毕敬的行礼，却不敢随意开口询问。孟婉儿忍不住打破了沉默，轻声问道：“小九叔，发生什么事了？”扶摇微微一顿，随即吩咐道：“小雨，立刻去把林七叶他们叫回来。”“是，宗主。”小雨应了一声，迅速转身去联系林七叶等人。等待的片刻间，扶摇的嘴角突然勾起一抹意味深长的笑容：“这次我要玩个大的。”众人闻言面面相觑，心中充满疑惑，却也不敢多问。紧接着，一道道震撼人心的系统公告在第七神国上空响起，不仅让所有玩家震惊不已，更让那些非玩家势力也为之动容。丁，华夏宗主扶摇颁布宗主令，华夏宗门开始大量购买灵兽，数量不限。丁，华夏宗主扶摇颁布宗主令，华夏宗门开始大量购买圣兽，数量不限。丁，华夏宗主扶摇颁布宗主令，预购圣王兽。有意者请私聊。丁，华夏宗主扶摇颁布宗主令，华夏宗门开始大量购买神器品阶装备，数量不限。丁，华夏宗主扶摇颁布宗主令，华夏宗门开始大量购买炼器炼丹材料，数量不限。宗主这是疯了吗？小雨站在大殿外，听着那一道道系统公告，整个人仿佛被雷击中，呆立在原地。然而，更震撼的还在后头。丁，华夏宗主扶摇消耗万年寿命值，成功雇佣五万名重甲兵。雇佣期限为一个月。丁，华夏宗主扶摇消耗万年寿命值，成功雇佣五万名弓箭手，雇佣期限为一个月。丁，华夏宗主扶摇消耗万年寿命值，成功雇佣五万名轻骑兵，雇佣期限为一个月。丁，华夏宗主扶摇消耗万年寿命值，成功雇佣五万名轻骑兵雇佣期限为一个月丁华夏宗主扶摇消耗万年寿命值
，成功雇佣工程军械，雇佣期限为一个月。丁，华夏宗主扶摇，消耗万年寿命值，购买行军粮草。丁，华夏宗主扶摇，消耗十万年寿命值，成功雇佣五十万步兵，雇佣期限为一个月。小雨已经完全说不出话来，只能在心中默默念叨：“公子，这真的是疯了。”与此同时，大殿内也响起了系统的提示音：“丁。”宗主扶摇的购买权限已达到上限，无法继续从系统雇佣。听到这个提示，扶摇却露出一副意犹未尽的表情，叹息道：“哎，有钱都花不出去，这种感觉真是太痛苦了。”说完，他转向大殿内同样一脸呆滞的众人，吩咐道：“青影，你立刻去联系那些之前来我们宗门祝贺的土著宗门势力，本宗主有笔大生意要和他们谈。”“是，宗主。”穆青影立刻回应，其他人也纷纷回过神来，开始忙碌起来。大殿内只剩下孟婉和扶摇二人。小九说：“你要为叔伯们报仇。”孟婉声音哽咽道：“嗯。”扶摇缓缓点头：“一年时间太久，等不了这么长时间。我准备十日后进攻大夏，那我去联系一下叔伯旧部。”孟婉有些激动道：“不急。”扶摇拍了拍孟婉肩膀：“这几天你先熟悉一下宗门。”“是。”小九说。孟婉点了点头。一日后，华夏宗门内熙熙攘攘，人声鼎沸。无数身影自四面八方赶来，汇聚于此。这些身影有的气势磅礴，有的神秘莫测，但无一例外都散发着强大的气息。华夏宗门的弟子们看着这些身影，忍不住小声议论起来：“这些不是玩家吧？”一个弟子好奇地问道。“废话，这些都是土著势力。”另一个弟子回答道，眼中满是敬畏之色。“咱们宗主面子真大，竟然能请来这么多土著势力助阵。”又有弟子感叹道。此时。大殿内，扶摇端坐于主位之上，面对着诸多势力代表，他神色从容，目光如炬，扫视着在场的每一个人。这些势力代表有的威严庄重，有的狡黠多谋，但无一不是一方豪强，掌控着巨大的力量。扶摇深吸一口气，缓缓开口道：“诸位，我准备十日后进攻大夏。”此言一出，大殿内顿时鸦雀无声，所有势力代表都震惊地看着扶摇，仿佛在确认自己没有听错。我欲与诸位做一笔生意。整个大殿彻底安静下来，只有扶摇的声音在回荡。许久后，一老者开口：“没想到扶摇宗主虽年纪轻轻，却如此大气，对我等提出的条件竟然全盘接受，不愧是神女看中的人。”神女，扶摇心中微微一怔，但表面上却丝毫不露声色。他淡淡的笑了笑，说道：“诸位过奖了。既然大家没有异议，那我们就大夏黄都见吧。”好，没问题。随后，在简单的商议和安排之后。这些势力代表便陆续离开了大殿。正当扶摇一人思索接下来安排时，一连串系统声在耳边响起：“叮，恭喜宗门炼丹房药物储备达标；叮，恭喜宗门武器库装备储备达标；叮，恭喜宗门战兽员战兽储备达标；叮，恭喜华夏宗门品阶提升至厉兵秣马；叮，宗门弟子数量上限提升至二十万；叮，由于宗门所储备物资品阶绝佳，宗门品阶额外奖励提升至登堂入室；叮。”宗门弟子数量上限提升至三十万，扶摇忍不住暗道：寿命值的作用真是被自己忽视了。第七神国金色城池主殿，任由他这么胡来。一华府老者突然开口：“这样下去，他把所有资源整合到自己身上，还怎么试炼？那你去管管他。”旁边一人无奈道：“刘监察怎么没得你不清楚吗？任由他闹吧。”又有一人开口：“反正他早晚要去圣域，让圣域那帮人头疼去吧。”哎，华府老者叹息一声。真不知道神女为什么这么看着他，书生也不是没有出现过，可最后，慎言，大殿内突然响起一道严厉声音。第零九四章，华夏宗主令出，有钱能使鬼推磨，扶摇喃喃自语，这句话在哪里都适用啊。第七神国试炼中，寿命值就相当于世俗中的金钱，而且比金钱更加重要，因为它还直接关系到个人生死。扶摇看着自己这样一番挥霍之后，寿命值才到达二十五万年，可现在从系统雇佣的各种资源数量皆已经达到上限。这顿时让扶摇有种钱花不出去的感觉，怎么再提升一点呢？扶摇眉头微皱。就当扶摇沉思时，小雨又走进大殿。公子，宗门前聚集了大量前来入宗的玩家。小雨恭敬道：“您看。”嗯，扶摇微微点头。宗门品阶提升了，如今弟子上限是三十万人，也该扩充一下了。那全收？小雨问道。走，跟我去见一见这些人。扶摇说着走出大殿，朝着山门而去。小雨紧随其后。片刻后。华夏宗门前，自宗门大门一直到青山脚下，玩家乌泱泱一片，人头攒动，聚集了大量玩家。林七叶正在山门前维持秩序，安抚着有些骚动的人群。七叶大佬，扶摇宗主什么时候出来？
，我们来申请加入华夏宗门。对，我们申请加入华夏宗门。诸位，林七叶大声喊道：“是否招收新弟子，需要宗主决断。你们稍等片刻。”听到林七叶这么一说，众人更是纷纷开口，现场乱成一团。吼！突然，一道震耳欲聋的嘶吼声响起，魔焰巨兽拖着扶摇自半空而来。扶摇望着下方乱成一团的玩家，不禁眉头微皱。然而，下一秒。原本还人声鼎沸的人群突然安静下来，场面寂静无声，所有人都望向位于半空中的扶摇。小雨在扶摇身后看到这番场景，忍不住双眼放光。扶摇出场还未开口，所有人皆安静下来，这是何等威望！小雨内心忍不住暗道：想当初公子还只是一个榜一试炼者，现在却能号令一方了。而这一切才短短一个月时间而已。扶摇沉默片刻后，缓缓开口：“诸位，你们来意，我已知晓。”声音被宗门阵法加持。瞬间传遍整个青山，但扶摇突然话锋一转：“我曾有言，宗门试炼之后便不再收人。”扶摇此话一出，现场所有玩家皆是色变。他们自然知道这件事，只是当初绝大数人都不想以身犯险，毕竟谁也没有想到扶摇真的能够力挽狂澜，让华夏通过宗门试炼。还请扶摇宗主再给我们一次机会！人群中有人大喊：“我们定与宗门共存亡！”对，是与华夏共存亡！有人带头喊口号，剩下的玩家也随着喊了起来。声音竟然也响彻云霄，浩浩荡荡回荡在青山上。扶摇注视着下方的玩家，心中明白，这些人之所以聚集在此，大多是被宗门的利益所吸引。真正愿意与宗门共存亡的，恐怕寥寥无几。但扶摇也并不过分在意这一点，毕竟他又没有给予这些人什么实质性的好处，凭什么先要求这些人与宗门共存亡呢？我可不是恬不知耻的资本家，既不给厚利，还天天要求别人敬业奉献。扶摇在心中默默念叨。更何况，扶摇看了一眼自己的任务栏。宗门品阶提升之后，系统又给自己这个宗主布置了大量任务，其中就有一项招募宗门弟子。你们真有心与宗门共存亡？扶摇出声问道。没错，谁想对华夏宗门不利，先从我身上踏过去。从今往后，宗主之命即是天命，但凭驱使，绝无二心。俺也一样，我是与宗门患难与共，生死相随。俺也一样，有于此言，天人共戮之。俺也一样。人群中有人能说会道。而那些不善口舌之人，只好频频回应一句：“俺也一样，表达忠心。”好，扶摇在半空中轻声开口，原本沸反盈天的场面瞬间安静下来，所有人都露出期待的目光望着扶摇。十日后，我欲起兵伐夏，攻打大夏皇朝。扶摇轻声开口，仿佛在说一件微不足道之事。若你们真有此心，那就入宗吧。扶摇说完，直接转身离去。原地，青山上所有的玩家都如同被雷击中一般。脸色瞬间变得苍白，眼中满是不可置信。他们如同被定格的画面，一时间无法做出任何反应，只是呆立在那里，任由这个消息在他们心中掀起惊涛骇浪。然而，下一刻，一道系统公告响起，这些人瞬间意识到，扶摇所说竟是真的。丁，华夏宗主令，大夏皇帝荒淫无道，屠戮百姓，陷害忠良。华夏宗主扶摇于十日后起兵伐夏。丁，华夏宗主令，大夏皇帝荒淫无道。屠戮百姓，陷害忠良。华夏宗主扶摇于十日后起兵伐夏。丁，华夏宗主令大夏皇帝荒淫无道，屠戮百姓，陷害忠良。华夏宗主扶摇于十日后起兵伐夏。连续三道系统公告，不只是青山上的玩家，甚至整个蓝星玩家都在公告响起的瞬间陷入呆滞。蓝星各大主城玩家简直无法相信自己的耳朵，更无法接受这个震撼的消息。他他真的要起兵伐夏吗？这。这简直是疯狂到了极点！攻打大夏皇朝，那可是土著势力的庞然大物啊！他他难道真的不怕死吗？疯了疯了！这个扶摇一定是疯了！他竟然敢攻打土著势力的皇朝！可是，万一他攻打下来，他岂不是成了一国之主？正当各大主城的普通玩家们还在私下议论扶摇这一看似冒进的举动时，系统公告的声音仿佛如潮水般汹涌而来，一个接一个的响起。定，华夏主城声援华夏宗主令。伐大夏皇朝，丁，毛熊主城声援华夏宗主令，伐大夏皇朝，丁，吉斯坦主城声援华夏宗主令，伐大夏皇朝。一旦激起千层浪，一个前所未有的场面展现在人们眼前，试炼世界玩家与原著势力的首次交锋拉开大幕。第零九五章，伐大夏皇朝。青山之巅，华夏宗门大殿内，一座座主城声援华夏的公告接连不断响起，扶摇也有些错愕。这是老头在背后运作，扶摇可不信这些主城会自发响应，他们不趁火打劫就不错了。不过现在他们能加入
也是一股不可忽视的力量。如此一来，大夏皇朝应该唾手可得了。”扶摇喃喃自语道：“大夏皇朝一片奢华宫殿巍峨耸立，金光闪闪，璀璨夺目。”这些宫殿像是用黄金和宝石堆砌而成，每一座宫殿都散发着独特的魅力和威严。然而，在这金碧辉煌的皇宫大殿内，气氛却异常凝重。大夏皇帝下立稳坐龙椅之上，目光锐利，俯视着满朝文武，脸上没有一丝表情，让人无法猜透他内心的想法。夏立突然开口，沉声问道：“诸位爱卿，如今这局面可有对策？”听到皇帝的问话，满朝文武面面相觑，无人敢轻易回答。大夏皇朝近年来国力衰退。民生凋敝，更严重的是，当今圣上屠戮潼关之势外泄，可谓内忧外患。如今华夏宗主扶摇更是公然挑战皇朝权威，扬言要起兵伐夏，这让在场所有人都感到了一丝不安。这时，一位老者上前一步，附身回道：“老臣以为，那些主城试炼者和华夏宗门不足为虑。”夏立眉毛一挑，显然对老者的看法有些意外。他问道：“哦，文爱卿何以见得？”老者挺直了身体，绘声绘色地说道：“陛下。”我大夏皇朝兵多将广，天下无敌。那些试炼者虽然有些实力，但与我朝大军相比，仍是微不足道。老者说到此，停顿了一下，才继续道：“至于华夏宗门，我们只需调集重兵围剿，他们定然无法抵挡。”夏立听完后，沉默了片刻，然后缓缓说道：“文爱卿，可有具体退敌之策？”这老者听后面露苦涩之色，随即回道：“陛下，老臣一介文官，对战事确实了解不多。退下吧。”夏立说道：“臣无能。”老者说完退回，夏立转头看向另一侧之人：“大将军，为何一言不发？”只见一身披甲胄之人上前，简单明了道：“陛下，唯死战耳。”死战？夏立闻言道：“难道一个小小的宗门就许我大夏死战了吗？”陛下不可轻敌。大将军耿直道：“如今不只是华夏一个宗门，还包括了诸多试炼主城，甚至一些其他宗门势力。”够了！夏立沉声道：“大将军还想继续说，却被夏立制止。”夏立神色显然有些不悦，转头看向一人：“国师，可测到一丝天机？”一身穿道袍的老者轻轻摇了摇头：“陛下，老朽占卜术卦，卦象一片混沌，看不清未来。”国师精通推演，夏立缓缓开口：“是看不到未来，还是看到了不敢说出来？”啊！道袍老者一愣，随后摇头：“确实看不清未来，卦象模糊。”哼！夏立冷哼道：“养兵千日，用兵一时，你们这些人平日高官厚禄，如今却无一人堪用。”夏立说完，又看向一人：“老七，你来说说。”话音落下，满朝文武也皆看向一少年。只见此人心眉渐暮，气度颇为不凡。少年正是大夏七皇子，也是夏立最看好的一个皇子。父皇，不如主动求和。七皇子语出惊人，大殿瞬间陷入一片死寂。继续说下去，夏立面无表情道：“父皇。”据而臣所知，少年缓缓开口：“边疆旧部守军已经开始向皇城开拔了，北国余孽也蠢蠢欲动。”若开战，我大夏胜算不足一成。这些人起兵，不过是为民为利。少年分析道：“不如先假意求和，以安抚多方势力，再徐徐图之，一一突破。”都退下吧。夏立四世疲惫了不少，让朕安静一下。臣等告退，儿臣告退。满朝众人退下，夏立起身朝皇宫内走去。片刻后，凤鸾殿内，一位身着金凤锦绣长袍的美妇人站在夏立身旁，轻声问道：“陛下，您还在为那些叛逆的贼子烦心吗？”夏立皇帝微微侧头，眼神中带着一丝深沉。皇后，你觉得朕当年屠城的决定真的错了吗？皇后微微一愣，随即温柔安慰道：“陛下是真命天子，您的每一个决定都是为了大夏的江山社稷，怎会有错？”夏立皇帝轻轻笑了笑，眼中闪过一丝无奈：“你我夫妻多年，这些客套话就不必说了。”皇后轻声道：“陛下，您初登大宝之时，局势混乱，不收兵权，何以稳固江山？白子期功高震主。”不杀他，何以彰显您的威严？您灭掉北国，一统天下，这是为大夏开疆拓土的千秋伟业。夏立皇帝的脸色稍微缓和了一些，但仍然叹了口气。可是天下悠悠之口都在说朕错了。他突然话题一转，提到，尤其是那个扶摇，竟然说朕荒淫无道，屠戮百姓，陷害忠良。他造反也就罢了，为何要如此诋毁朕？皇后见状，小心翼翼地回答道：“陛下，您的后宫虽然近千嫔妃。”但您一直勤于政务，并未沉迷后宫，这荒淫无道的名声实在是不实之词。夏立皇帝点了点头，似乎是在自言自语。想当年我父皇后宫嫔妃三千，而朕的后宫不足千人，这怎能算是荒淫无道呢？皇后无语，沉默了片刻，然后缓缓提议道：“陛下，或许我们可以请国师占卜一卦。”
看看凶吉如何。提到国师，夏立皇帝的脸色再次阴沉下来，似是自言自语道：“说什么看不到未来，其实是他已经看到了未来，朕也看到了。”片刻后，夏立突然又说道：“朕的江山不是这么好拿的。”十日的时间如白驹过隙，转瞬即逝。一日破晓，天边刚刚泛起淡淡的曙光，华夏宗门内已是一片肃杀之气。扶摇身着一袭黑衣，凌空而立，他的目光如炬，直视着远方。出发，声音犹如滚滚惊雷，在整个华夏宗门内回荡。吼！十万战兽如同怒海狂涛般腾空而起，吼声震天撼地，遮天蔽日，朝着远处急速而去。宗门内的弟子身着统一的战袍，如同潮水般涌出宗门，浩浩荡荡开拔。同一时间，各大主城的传送阵也开始疯狂闪烁起来，一道道白光从传送阵中射出，如同流星划破天际，仿佛要将整个天空都点亮。兵临大夏。第零九六章大夏皇城。扶摇身披一袭如夜色般深邃的黑衣，站在魔焰巨兽那庞大的脊背上，朝着遥远的大夏国疾驰而去。魔焰巨兽的每一步都仿佛踏在虚空之中，掀起一阵阵气浪，震撼人心。紧随其后的是一支规模庞大的战兽大军，足有十万之众。这些战兽形态各异，穿梭于云层之间，宛如一支无敌的铁骑。在战兽的背上，皆坐着华夏宗门弟子，衣袂在风中飘动，凛冽作响。林七叶也在一头战兽背上顶着狂风，发型乱作一团，终于忍不住开口问道：“我们为什么不走传送阵？”此话一出，林七叶身后几人皆沉默下来。片刻后，小雨有些不确定的缓缓说道：“也许宗主自有其深意吧。”“有什么深意？”其余人下意识望向魔焰巨兽背上的扶摇。此时，扶摇位于战兽大军最前方，仿佛一把利刃的刃尖。空气中气流虽大，但扶摇身形却纹丝不动。不愧是宗主，顶着这么大的风。竟然稳住泰山，众人忍不住赞叹道：“或许是想警告一些人吧。”有弟子一本正经猜测道：“毕竟我们十万战兽大军就这么浩浩荡荡飞过去，无需做其他，本身就是一种强大威慑力。”嗯，其余人闻言纷纷点头，认可了此人说法。但实际情况却与众人所想大相径庭。早知道这么远，就应该通过传送阵直接抵达大夏疆域。扶摇在心中暗自后悔。不过此时扶摇也不愿露怯，也不能再折回去使用传送阵。扶摇清楚，现在自己身后不知道有多少双眼睛正盯着自己。为了自己一宗之主的威严，无论如何也要硬撑下去。就这样，在扶摇的带领下，十万战兽大军继续浩浩荡荡的在空中飞驰前行。好在战兽的飞行速度足够快，仅仅半日之后，庞大的战兽大军终于抵达了大夏的疆域。一座巍峨壮观的城关出现在众人的视野中，如同一个沉默的守护者，静静的矗立在这片土地上。而此刻，城关之下已经聚集了众多的人影。来自各大主城的玩家大军和扶摇提前雇佣的系统大军，那位华夏老者也赫然在列。他们的目光都聚焦在远方的天际，等待着扶摇到来。吼、哦！突然，一声震耳欲聋的战兽嘶吼声响起，紧接着吼叫声接连不断响起，上万头战兽的吼声汇聚在一起，如同雷鸣般响彻整个大夏城关。随着战兽大军的到来，城关上空的天空也在瞬间变得昏暗起来，一股肃杀之气弥漫开来。城关上的守军们见状，纷纷紧张地握紧了手中的武器，做好了战斗的准备。而在这股肃杀之气中，扶摇的身影缓缓从魔焰巨兽的背上落下。扶摇看向城关前的众人，声音洪亮的开口说道：“诸位，好早！”华夏老者见状，打趣的笑道：“不愧是第一宗门之主，竟然乘坐战兽从数万里外的青山飞了过来。”哎，老者忽叹息一声：“老头子至今也不知道空中飞行的滋味如何，上面风大不大，冷不冷？”可。扶摇闻言，不禁尴尬地咳嗽了一声，赶紧转移话题。既然人齐了，那就直接入关吧。说完，扶摇重新踏上魔焰巨兽，飞临城关前。扶摇俯视着这座大夏边疆的城关，眼中闪过一丝坚定和果决。深吸一口气，声音如同雷霆般滚滚传开：“我乃华夏宗主扶摇，今日起兵伐夏，尔等是死是降？”城关之上的守军们听到这句话，顿时陷入了一片寂静之中。粗鄙！老者在下方鄙视道。还以为他会有什么高明手段。不过让在场所有人诧异的是，扶摇喊完之后，一众守军沉默片刻后，一位将士匆匆赶来。来人可是扶摇宗主？这位将士高声问道。不错，扶摇点头回应道。扶摇宗主，黑甲将士呼喊道。婉儿姑娘可在？扶摇闻言一愣，不过瞬间便反应过来，转身看向后方战兽大军。少顷，一头战兽驮着婉儿来到城关前。我就是孟婉儿。孟婉儿缓缓开口。城关墙上，黑甲将士看着孟婉，激动道：“真是孟将军之女。”随后，黑甲将士转身向扶摇汇报道
：“扶摇宗主，我城关大军已经开拔，如今已逼近大夏皇都。”扶摇闻言，露出诧异的神情。他没想到城关将士竟然能够在这么短的时间内攻到大夏皇都。黑甲将士似乎看出了扶摇心中的疑惑，他赶紧解释道：“据前线回报，夏皇提前把所有主力兵力全部调集至大夏皇城，因此我方将士一路南下，并未受到过多阻拦。”扶摇闻言，微微点头。看来这位夏皇是打算在皇都进行最后的决战了。开门，迎扶摇宗主入关。黑甲将士在城墙上下令道。随着他的命令落下，厚重的城门缓缓打开，一股凛冽的风从城内刮来，带着一丝荒芜和苍凉的气息。各主城的玩家们纷纷将目光投向扶摇。扶摇深吸一口气，沉声道：“入城关，直奔大夏皇城。”随着他的话音落下，一众玩家如同潮水般涌入城关。扶摇率领大军，沿着宽阔的道路一路向南，朝着大夏皇城的方向前进。沿途的景象让所有人都感到震撼。原本繁华的城市，如今已沦为一片荒凉。街道两旁，曾经的建筑巍峨壮丽，如今却残破不堪。墙壁上布满了战火的痕迹，仿佛在诉说着曾经的辉煌与现在的沧桑。在这片废墟之中，四处奔逃的平民成为了最显眼的景象。他们衣衫褴褛，面色惊恐，眼神中充满了绝望和无奈。他们的身影在残破的街道上穿梭，形成了一幅令人心酸的画面。扶摇看着这一切，心中不禁涌起一股难以言明的情绪。就在这时，老者来到扶摇身侧，他看着扶摇紧皱的眉头，不禁轻声问道：“怎么，小子，看到这一切，于心不忍了？”扶摇闻言，没有立即回答老者的问题，只是深深地吸了一口气，然后缓缓地摇了摇头。老者看着扶摇的反应，眼中闪过一丝赞赏的神色，缓缓开口道：“罪在当代。”功在千秋，这句话送给你。扶摇闻言，心中不禁一动，只是不待扶摇开口，老者便快速朝前方走去。随着时间的推移，大军离大夏皇城越来越近，直到日落西山，夜幕降临，大夏皇城的轮廓才出现在众人视野中。城墙上那巍峨的楼阁，高耸的剑楼，慢慢清晰可见。第097章，扶摇对决夏立。当扶摇带领着大军赶到时，大夏皇城的前方已经是一片繁忙的军营，这是大夏的边关旧部。他们在这里安营扎寨，准备接下来的决战。看到扶摇率领的大军到来，军营中立刻有人前来交涉，希望能与扶摇商议如何拿下大夏皇城。然而，就在众人议论之际，一位老者却带领着数人突然出现。老者目光如炬，看着扶摇，嘴角勾起一抹玩味的笑容。他问道：“咋地，小子，你还真敢发表意见？别告诉我你是某个陆军学院毕业的。”老者悠悠开口：“作战指挥还是我们来吧。这次任务，老头子亲自为你拿下。”扶摇微微一愣，他知道这位老者可不是一般的人物，论打仗作战远在自己之上。不过，扶摇却露出一丝怀疑的神情，道：“老头，你也就打过一些现代化战争，现在这可是攻城。”老者闻言，不禁鄙夷的笑道：“有区别吗？”扶摇刚想反驳，却突然发现自己对于指挥这种规模的大军作战，确实没有太多的经验。扶摇沉默片刻，突然拍了拍老者的肩膀，一本正经道：“你们定好战术，然后上报我最后定夺。”说完，扶摇转身离去，留下众人面面相觑。这小子一点都不知道尊老爱幼。老者忍不住吐槽道。在接下来的时间里，老者带领着众人开始制定战术，从大夏皇城的防御布局、军队实力、兵力部署以及可能采取的防御战术策略。经过一番番激烈的讨论和推演，终于联合制定出了一套完美的战术方案。当战术方案上报给扶摇时，扶摇也认真的审阅了每一项计划，生怕漏了什么关键信息。片刻后。扶摇心中忍不住感叹，不得不说，专业的事还得由专业的人来做。没有任何破绽的计划，面对这样的部署，扶摇都替夏皇感到一丝绝望。次日天拂晓，咚咚咚，沉重的战鼓声打破了大夏皇城最后的寂静。杀！随着一声震天的怒吼，无数箭矢如同离弦的利剑，在空中划过一道道银色的轨迹，带着凌厉的气势射向城门。与此同时，攻城器械也开始发威，轰！巨大的抛石机和工程车不断发射出巨石和硝石，在空中划出一道道弧线，狠狠地砸向皇城正门。巨大的撞击声和爆炸声此起彼伏。军事还未开始攻城，一轮轮火力打击先开始无差别覆盖主城门。呜！一阵军号声响起，大夏皇城另一方卫城门前，边关旧部将士率先发动进攻，若洪流般涌向城门。咚咚咚，又一阵急促战鼓响起，各大主城玩家组成的战阵在第三处城门发起进攻。杀！扶摇沉声下令，他的声音如同雷霆般在战场上回荡。随着他的命令，扶摇雇佣的五十万步兵如同洪流般朝着大夏皇城主城门涌去。
，他们的步伐整齐而有力，仿佛要将整个皇城都踏在脚下。千一发而动全身，这一刻，整个战场沸腾起来。士兵们的怒吼声、战鼓声、器械的轰鸣声交织在一起。大夏皇城之战一开始就全面爆发，很快，浓郁的血腥味开始散发出来，战场成了巨大绞肉机，无数尸体堆积，将士前赴后继，踏着尸体朝着城门攻击。不过，随着时间推移，扶摇眉头逐渐紧锁起来。这样的攻势下，大夏皇城的防守竟然固若金汤。扶摇身侧，老者也眉头微皱。片刻后，老者悠悠开口：“夏皇，这是在拿尸体填啊！”战兽大军出动吧！扶摇沉声开口。呜，又一道军号响起，吼！战兽嘶吼声响彻云霄，无数庞大身躯遮天蔽日，朝着皇城飞去。然而，战兽大军刚飞到皇城城池上空。城池上空一道光幕浮现，将战兽隔绝在外。这是护城大阵。扶摇眉头微皱。皇城内，夏丽站在皇宫最高处，听着下方汇报。护城大阵这么快就打开了吗？夏丽脸色有些不悦道。回陛下，华夏宗门不知从哪弄到十万战兽。这下方有人开口。十万战兽。夏丽神色漠然道：“看来那些宗门已经与华夏走到了一起。”陛下，是否将最后的后备力量派上去？下方一将士开口问道。算了。夏丽有些兴趣索然，死这么多人也不过是多撑一些时间而已。夏丽突然说道：“朕要亲自会一会这位华夏宗主。”陛下不可！下方臣子纷纷开口劝阻。怎么？夏丽看向下方臣子，沉声道：“我大夏将士死的，我这皇帝死不得。”众臣子闻言，皆是露出震惊之色，仿佛是今日才真正认识到夏皇。臣等誓死相随。众人齐声回道：“好。”夏丽点了点头，将朕的战甲取来。与此同时，大夏皇城前的大战已经陷入焦灼状态，双方将士殊死搏斗，血流成河，但皇城的防卫依旧固若金汤，不见丝毫颓势。扶摇站在战场上，目光凝重地看着前方的大战。放心吧，老者看着前方大战，轻声道：“守军死光了，这座皇城就破了。夏皇再拿命守这座城。”扶摇闻言，心头一沉。然而这一刻，局势突变，所有人都为之震惊。一道璀璨的金光突然从皇城中冲天起，直刺苍穹，仿佛要将整个天空都撕裂开来。在那金光之中，一道雄伟的人影缓缓浮现。他身披金色战甲，头戴玉冠，气势磅礴，宛如一尊战神降临世间。那是夏皇。扶摇凝视着那道金光中的人影，轻声说道：“高空之上，夏皇的声音宛若雷霆般滚滚而来，回荡在整个大夏皇城的上空。华夏宗主扶摇何在？”扶摇闻言。刚欲动身迎战，却被老者轻轻拦住。老者缓缓摇了摇头，道：“困兽犹斗，夏皇此举不过是想引你出来，擒贼先擒王罢了。”扶摇闻言，微微笑道：“我也想擒贼擒王。”说完，扶摇纵身一跃，踏上了魔焰巨兽。魔焰巨兽发出一声震天的怒吼，双翅一展，载着扶摇升入空中。夏皇，扶摇直面夏皇，二人遥遥相对。原本激烈的战场瞬间安静下来，所有人都明白。决定这场大战的最终时刻到了，果然是你。夏丽神色复杂道：“一别千年，你风采依旧。”扶摇刚欲开口，夏皇却盯着扶摇惊叹道：“神国手段果然匪夷所思，竟然是将你安插进千年前的时间长河中，改变了历史。这一场我输得不冤。”第零九八章交锋，朕的子民无需再为这江山牺牲了。金色光柱之中，夏丽看向扶摇：“你我二人一决生死如何？”扶摇看向夏丽，眉头微皱。大夏国主夏历，等级 110， 生命值3亿，攻击力 9.5 万，技能。详情：夏历，大夏新皇，登基后设三仙县鼎局，一收兵权，二诛阎王，三灭北国。只有生命值和攻击力，技能不详。扶摇心中不由谨慎起来。见扶摇未回话，夏历笑道：“不亲手是皇，即便你拿下大夏皇城，也没有威望坐稳这个江山。你不用诱惑我。”扶摇淡淡说道：“我确实想会一会，你这大夏之主有何不同？”话音落下，周围的气氛突然变得紧张起来，所有人都屏住呼吸，紧张的看着高空中对峙的二人。就在这时，扶摇突然毫无征兆的抢先出手，他低喝一声：“王神！王神！”破釜沉舟一击，消耗自身 99.99% 血量，飞满血状态施展，剩余一点血量， 9 0概率必杀。随着扶摇的喝声落下，一股莫名的能量突然从他身上爆发出来。直冲向夏丽，轰！负三千一百二十万，一声巨响过后，只见夏丽的生命值瞬间下降了三千一百二十万。然而扶摇的脸色却是一沉，
。他望着夏丽的血条，有些错愕道：“没死，只是造成了十分之一的伤害。”此时，扶摇的血条已经见底，消耗自身 99.99% 的血量，只换来下黄十分一。亏待了，扶摇低语一声，青史回溯。原本扶摇已经见底的血条，瞬间又全部恢复。青史难疏忽间，青史回溯，主动角色血量恢复至5秒前。冷却时间一 h， 夏利看着扶摇一番操作，眼中也闪过一丝惊艳。既然涉及时间，你身上的好东西可真不少。劫杀，负二十一万三千七百二十二。扶摇看着夏皇头顶溢出的伤害值，眉头紧锁。原本劫杀能打出二百多万，如今在夏皇身上只造成了二十多万伤害。你身上的好东西也不少，竟然将我所有的伤害都缩减至百分之十。扶摇面色凝重，开口：“你也受我一剑试试。”夏皇话音落下，一道剑芒乍现。直接斩向扶摇，浮光掠影，扶摇身影立即作画一道道残影，欲躲开剑芒，然而剑芒却如同长了眼睛一般，如影随形，直接击中扶摇真身。负二九幺六三三三，将近三百万的伤害值自扶摇头顶溢出，扶摇的血条顿时下降了一丝。夏丽看着这一幕，眉头微皱，好高的生命值！人皇剑，夏丽低喝一声，手中金色长剑猛然挥出，一道璀璨的剑芒直冲云霄，幻象。扶摇低语一声，一尊幻象分身出现在扶摇身前。人间烟火饰品幻象，主动复制本体幻象，继承本体 1% 属性。持续时间30分钟，冷却时间一天。轰！一声巨响，灵力剑芒直接贯穿分身身躯，负 2,150 万， 2,000 万的伤害值升起。扶摇的幻象分身刚出来，便被一剑斩碎。月灵，扶摇用出月灵技能，扣除目标当前 50% 血量。然而结果不出扶摇预料。夏丽的血条又是下降了当前血量的十分之一，人皇斩！夏丽大吼一声，再次挥动手中长剑，朝着扶摇攻来。三灾，劫杀，月灵，负两万零九百二十三，负三万零一百八十二，负二十三万四千七百二十一。扶摇也不甘示弱，技能接连出手，铺天盖地覆盖住夏丽。二人互相试探完毕，开始疯狂对攻起来。两人仿佛化身成了天地间的狂风骤雨，疯狂地攻击着对方。身影在高空中交错，每一次的交锋都引发出一道道惊人的能量波动。随着时间的推移，夏丽的脸色逐渐阴沉下来。她发现自己的血量和攻击虽然远高于扶摇，但对方那诡异的技能伤害却给自己带来了不小的麻烦。更让她感到震惊的是，自己打出的很多伤害竟然转化成了扶摇的生命值，这简直就像是一个无法打破的循环。该死，他到底有多少手段？夏丽的心中涌起一丝不安。然而，扶摇的情况也并不乐观。夏丽手中的金色长剑，每一次挥出都带着惊人的杀伤力，动辄就是上千万的伤害。如果不是扶摇的攻击附带 15% 吸血效果，加上他那 S 级天赋，伤害转化有 10% 的概率将伤害转化为生命值，他恐怕早就支撑不住了。这场惊心动魄的大战在高空中上演，而下方观战的将士们也被深深的吸引，目不转睛的盯着天空中的战斗，心中充满了震惊。而在各大主城的玩家群体中，震惊更是如同潮水般汹涌。他们望着高空中那两道如同神奇般的身影，简直不敢相信自己的眼睛，竟然打出上千万的伤害。有玩家忍不住惊叹道，无数玩家纷纷交头接耳，议论纷纷。这样的伤害数值，对于他们这些普通的试炼者来说，简直是难以想象的存在。目前，大部分玩家的生命值只有十几万，多的也不过几十万。即使是那些以防御著称的盾士和血牛职业，生命值也仅仅是堪堪达到百万而已。然而，与正在激战中的夏利和扶摇相比，他们简直就像是小儿科一般。夏利作为一国之主，拥有强大的实力和装备，倒也在情理之中。但扶摇仅仅是一个试炼者，却能与夏利战的难解难分，这简直让人难以置信。果然如此，一个老者望着高空中的战斗，眼中闪过一丝睿智的光芒。他瞥了一眼周围聚集的玩家大军，缓缓说道：“在绝对的实力面前，数量确实只是点缀而已。看来我华夏的计划也需要做出一些调整了。”高空中，扶摇手持苍生笔。一袭黑衣在风中飘扬，毫不保留地释放着技能对夏利猛烈的攻击。扶摇的技能似乎没有任何时间限制，这让夏利感到极度的不适。人皇剑虽然能够造成惊人的千万伤害，但使用这样的大招需要长时间的蓄力，而扶摇却仿佛没有任何限制，持续不断地输出着高伤害。如今夏利的血条已经见底，他感到了前所未有的压力。如果继续这样下去，自己恐怕真的会被扶摇击败。够了！夏利突然怒喝一声。脸色已经阴沉到了极点。第九十九章终极任务之一。然而，面对夏利的怒吼，扶摇充耳不闻，手中攻击更加犀利。哼！夏利冷哼一声
，原本已经岌岌可危的生命值瞬间恢复。嗯，扶摇一怔，忙活半天，白打了。不过扶摇仅仅诧异了片刻，便又发起了进攻。毕竟是一国之主，有些底牌很正常。朕夏丽冷声开口：“一座大鼎自天际降临，鼎身上刻有山川河流、鸟语花虫，栩栩如生。”大鼎朝着扶摇笼罩下来。扶摇看见大鼎，脸色一沉。心中不由升起一丝不祥预感，扶摇心中念头一动，华夏宗主令浮现在手中，守护。宗主令守护，宗门范围内形成一个强大的守护结界，抵御外来侵略，亦可单独使用。角色3 0 S 内免疫任何攻击。一道光幕自扶摇头顶出现，将扶摇护住。轰！大鼎狠狠砸在光幕上，光幕立刻剧烈震颤起来，荡起层层波纹。咔嚓！一道轻微破碎声响起，光幕上一道裂痕浮现。扶摇脸色一变。说好的3 0 S 呢？不过此时显然不是争论这个的时候。扶摇看向夏皇，冷声道：“宗主令，裁决，裁决。”角色状态属性翻倍，持续30分钟。冷却 E H， 技能结束角色恢复至使用前状态。一股暖流涌入扶摇体内。扶摇看向夏皇，截杀，负4 6六万零二百八伤害提升了。扶摇心头一喜，不过此时光幕上的裂痕也越来越多。宗主令形成的光幕似乎随时会消失。三灾，王神，王神，有光幕守护，扶摇彻底放开手脚，仅凭一滴血，连续不断施展王神技能。夏丽一脸不可置信的看着给自己造成的伤害，虽说自己有底牌，受到的伤害上限就是当前血量的十分之一，但是也架不住扶摇这连续不断的进攻。挂逼！夏丽眼见自己血量瞬间见底，忍不住大声骂道：“截杀，负4 6六万零二百轰！不！夏丽怒吼一声，他拼尽全力抵挡着这一击。然而，扶摇的攻击却如同破天之势，直接将夏丽的防御击溃。轰！金色光柱破碎，夏丽的身形在空中失去平衡，朝着地面坠落而去。而大鼎也似乎失去了目标，化作一道流光消失不见。夏皇败了！下方一众将士面若死灰，庞佛不敢相信这个事实。将士们原本坚定的眼神开始流露出不安与恐惧。他们曾经对夏皇的无敌力量深信不疑，但眼前的景象却让他们无法相信自己的眼睛。然而，玩家阵营却爆发出惊天欢呼声：“扶摇大佬牛逼！扶摇大佬牛逼！太厉害了！”各种赞美和崇拜的欢呼声此起彼伏，仿佛要将整个天空都掀翻。不过，扶摇在高空中却没有轻举妄动，连续服用了一些恢复血量的丹药后，在高空中默默恢复自己的血量。好在有装备加持，含羞皱眉，护腿恢复。佩戴后非战斗状态，每秒恢复 1% 血量。扶摇的血量很快便恢复。扶摇看向下方，他不信夏丽就这样被解决了。果然，片刻后，一个有些狼狈的身影在下方缓缓站起，正是夏丽。要让你失望了，夏丽突然对着扶摇说道：“在这大夏皇城，我就是不败的存在。”夏丽说着，手中拿出一块玉玺，展示出来。玉玺周身散发着淡淡的荧光，宛如星辰璀璨，让人不敢直视。玉玺呈方圆之形。边长各为五寸，通体透亮，晶莹如秋水，温润如君子。洗面之上雕刻着五条盘龙，首尾相连，环绕成圈。龙身矫健，鳞片细腻，仿佛每一条龙都在云端翻腾，生动而逼真。洗钮之上端坐着一只雄狮，威武而霸气。狮目炯炯有神，狮口大张，露出锋利的獠牙。传国玉玺，品阶为一，属性无伤。大夏皇城内。角色所受伤害降低 90% 承受伤害上限不超过角色当前血量 10% 特性：不灭，黄泉天兽。大夏皇城内，角色血量清空后可瞬间恢复，无冷却时间。详情：受命于天，寄寿永昌。传国玉玺，古之神器，大夏历代夏皇所持之物。尔等现在退去，夏丽的声音宛若滚滚红雷，在整个战场上回荡。朕既往不咎。他这一句话，宛如一颗重磅炸弹投入平静的湖面。激起千层浪花，全场瞬间陷入了一片死寂，仿佛连风都停止了吹拂。大夏皇城的守军们却露出了激动之色，他们心中的夏皇依然是那个无敌的存在。过了半晌，有玩家低语：“咱们退吗？”谁也没有料到，夏丽竟然拥有如此强大的神器。正如夏皇所言，他已经处于不败。许多人开始动摇，这种几乎等于无限复活的神器，让他们感到绝望。原本满怀希望的战斗，此刻似乎已经失去了意义。然而，扶摇的眼神却微微眯起。他知道自己不能放弃，这个任务对他来说至关重要。如果不能灭掉夏丽，他就会被抹杀。一时间，所有人的目光都聚焦在扶摇身上，等待他的决策。
，整个战场上的气氛变得异常紧张，仿佛连空气都凝固了一般。扶摇的每一个细微动作，每一个眼神，都牵动着众人的心弦。碎破，扶摇轻声开口，声音不大，却传遍了整个大夏皇城。碎破，扣除目标百年寿命值，不可躲避，无视防御。叮，剥夺目标百年寿命值。下方，夏丽神色大变，你，碎破，呼，夏丽再度怒吼一声。一尊大鼎再度飞来，只是这次却是护住了夏利。碎破，扶摇无视夏利防御，继续施展碎破技能，直接剥夺夏利的寿命。夏利面色大变，再也无法保持淡然。然而，无论夏利施展何种手段，依旧清晰感应到自己的寿命一直在减少。轰！最终，夏利带着不甘的神色中，化作一道白光消失不见。一众人目光呆滞的看着这一幕，不清楚发生了什么。原本几乎不败的夏皇就这么败了。片刻后。宗主威武，宗主威武！华夏宗门弟子率先反应过来，呼啸声响彻整个大夏皇城。然而，扶摇却沉浸在一连串系统声中。叮，恭喜完成起兵伐夏任务。叮，恭喜获得任务奖励一，人皇剑。叮，恭喜获得任务奖励二，传国玉玺。叮，恭喜获得任务奖励三，九鼎。叮，恭喜试炼者扶摇完成初级三不朽，一宗之主立言，一国之主立功。好人卡利德可领取初级三不朽奖励。丁，试炼者亦可放弃初级三不朽奖励，兑换第七神国试炼终极任务之一不朽成圣。不朽成圣终极唯一任务。详情：不朽成圣第七神国试炼终极任务之一，任务要求：一、万国来朝；二、万宗俯首；三、武道绝巅。第一百章：开国元年。不朽成圣。扶摇压下心中惊骇，没有立即做出决断。因为眼下还有一堆事情要处理，扶摇望着大夏皇城守军，高声道：“夏利已死，缴械投降者不杀，负隅顽抗者杀。”声音响彻整个大夏皇城，城内守军互相张望一眼。哗，有将士丢下手中兵器，随后接连不断的兵器声响起，所有将士全部将手中兵器丢下。吱呀，一道沉重声音响起，大夏皇城厚重的城门缓缓打开，入城。扶摇挥臂一呼。华夏宗门的子弟们如同潮水一般率先涌入主城。然而，就在边疆守军和各大主城的玩家准备跟进时，华夏老者突然现身，将众人挡住。一位主城的负责人皱起眉头，疑惑地问道：“苏老头，你这是什么意思？”老者笑眯眯的开口，声音中却带着不容置疑：“诸位，华夏宗门已经拿下大夏，扶摇的任务也已经完成，各位现在可以返回了。”随着老者的话语落下，皇城的城门再次紧紧关闭。仿佛在告诫所有人，这片土地已经有了新的主人。苏老头，你这是过河拆桥！各大主城的玩家们纷纷怒斥。放心，老者不动声色道：“这次各位能鼎力相助，日后无论你们剑宗、剑国，我华夏必定出一份力。”这个大夏皇城已有主，各位可以回了。老者说完，看向边疆旧部将士：“大夏有了新主人，你们做好决定了吗？”我要见一下扶摇宗主。一位边疆将领开口说道：“可以。”老者缓缓点头：“你进来吧。”大军在外驻守即可。大夏皇宫，大夏皇宫一片繁忙。宗门众人正忙碌的接管皇城，唯独扶摇一人站在金銮殿前，目光迷离的凝视着眼前金碧辉煌的大殿。这大夏，如今已是我的囊中之物了。扶摇低声自语：“我竟成了这大夏的皇帝。”不过就在扶摇陷入遐想之际，一道沉稳的声音突然从背后传来：“小子，你还真的想做这皇帝吗？”嗯。扶摇一怔，转身看见老者正缓缓走来。老者一进入金銮殿，便滔滔不绝地开始规划。这大夏国乃我华夏之根基，将部分玩家转移至此，无疑会为他们提供更广阔的发展空间。这封建国家体制是时候推翻了。而且，老者的话语中充满了对未来的设想。他打算将大夏皇朝打造成华夏玩家除了华夏主城外的第二个重要基地，并废除帝制，推行民主共和制。然而，扶摇听着老者规划，脸上表情却越来越怪异。半晌后。老者终是发现了扶摇的异样，忍不住问道：“小子，你这是什么表情？先看看这个吧。”扶摇说着，将终极任务展示出来：“不朽成圣终极唯一任务。”详情：“不朽成圣第七神国试炼终极任务之一，任务要求：一、万国来朝；二、万宗俯首；三、武道绝巅。万国来朝，九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒，将大夏国力提至鼎盛，达到万国来朝程度。”万宗俯首，山河壮丽日月同。万宗俯首进朝东，将华夏宗门提至鼎盛。
达到万宗俯首程度。武道绝巅，海道无边天作岸，山登绝顶我为峰，将个人实力提升顶峰，达到武道绝巅程度。老者望着扶摇不朽成圣任务，眉头紧皱，许久后才开口问道：“这任务奖励是什么？”不知道。扶摇摇了摇头。不过接这个任务的前提是用三不朽奖励来兑换这个任务。什么？老者闻言一愣，随后沉声道。看来完成三不朽是触发这个任务的条件。半晌后，老者呢喃自语：“看来这个大夏皇帝你是非做不可了，至少要先把这个终极任务完成。这个任务也许是个契机，对你甚至对我华夏都至关重要。”老者神色肃穆道：“有这么重要？”扶摇有些难以相信。不过随后，扶摇又开口道：“可是我没有这么多精力啊。”扶摇注视着老者，脸上露出一丝无奈：“您看看这个任务，我一个人要武道绝巅就已经困难重重。”更何况还要实现万国来朝和万宗俯首的壮举。扶摇轻轻摇头，继续道：“这简直是不可能完成的任务，我们还是算了吧。”老者眉头微皱，看着扶摇道：“你这小子是不是想当甩手掌柜？”呃，扶摇被老者说中心中想法，但依旧面色不改，道：“人力中有穷尽时，我也无奈啊。”这个任务接了，老者沉声道：“万国来朝，我们来想办法。”那万宗俯首，扶摇小心翼翼试探道。老者瞪了他一眼。没好气地道：“万宗俯首的事情，你自己去解决。我这把老骨头可经不起折腾。”话音刚落，一道清脆的系统声在老者耳边响起：“叮，玩家扶摇赠送百年寿命值。”老者瞬间一脸呆滞，扶摇则是一副理所当然的模样，叹息道：“这么大的国家，我哪里有时间去管理呢？以后大夏的未来就交给你们这些臣子了。”扶摇说完，直接转身离去，原地独留老者一人在风中凌乱。扶摇离开大殿后。又在皇宫转了一圈，不知有意无意，顺路还去了一趟后宫。不过此时后宫已经空无一人，这让扶摇忍不住摇头。扶摇逛遍皇宫后，终于想起来自己的任务奖励，赶紧查看起来。传国玉玺，品阶为一，属性无伤。大夏皇城内角色所受伤害降低 90% 承受伤害上限不超过角色当前血量 10% 特性不灭，黄泉天兽。大夏皇城内角色血量清空后，可瞬间恢复。无冷却时间，详情寿命于天，寄寿永昌。传国玉玺，古之神器。九鼎，品阶为一，属性镇。大夏皇城内可镇压封印目标。特性国运，被动，在大夏国运，角色向大夏国运加深。国运虚无缥缈，却能逆天改命。详情与收九木之金，铸九鼎，以九鼎镇九州。人皇剑下皇专属，品阶为一。攻击力100000加70乘号十，特性攻击附加 200% 伤害，无视防御。详情：剑身一面刻日月星辰，一面刻山川草木；剑柄一面书农耕蓄养之术，一面书四海一统之策。次日，皇宫大殿，罪臣叩见陛下。大殿内，一众臣子恭敬附身跪拜。这些臣子是夏历统治大夏时的重臣，不过现在全被扶摇收编了。扶摇坐于龙位上，目光注视着下方众人。良久后，扶摇才缓缓开口：“众卿平身，谢陛下。”众人恭敬回复之后，才缓缓起身。这一幕让大殿后方小雨等人呆滞不已，老者更是在下方面色不善，盯着扶摇。今日早朝是扶摇硬要开的，用他自己的话说，自己这个大夏新皇怎么能第一天就不上早朝？第101章，任重道远。不过好在扶摇也并未耽搁太久，便让诸位大臣退下。老者看着扶摇，似乎意犹未尽，还未从龙椅下来，打趣道：“臭小子，做皇帝的感觉如何？皇帝轮流坐，明年到我家。”扶摇叹息一声：“难怪大家都想做帝王，不过扶摇也只是想尝鲜而已。”扶摇说完，从龙椅上走下，来到老者前，说道：“大夏开疆扩土的重任就交给你了。”老者闻言，老脸一黑。扶摇说着，转头看向小雨：“万宗扶手这个重担也要扛起来。”小雨，至于我自己。扶摇停顿了一下，海道无边天作岸，山登绝顶我为峰，这武道绝巅就由我自己来吧。扶摇说着，看向老者和小雨：“诸位，我们皆任重道远。公子，接下来你有什么打算？”小雨问道。“当然是继续提升自己实力。”扶摇不假思索道，“不然我怎么登临绝巅？”不过扶摇说完，似是想起了什么，一个人在那里鼓捣起来。片刻后，小雨和老者耳边分别响起一道清脆系统声：“叮，大夏国主扶摇指定任务。”将大夏皇朝发展至万国来朝，任务奖励寿命值十万年。丁，华夏宗主扶摇指定任务，将华夏宗门发展至万宗俯首，任
，任务奖励寿命值十万年。扶摇指定好任务，只对众人简单的嘱咐了几句，便匆匆离开了大夏皇城。因为自从扶摇接下不朽成圣任务后，扶摇的任务栏里便多了很多专属任务，这些任务不能外派，只能扶摇自己去完成。小雨本来就一直在为提升华夏宗门品阶做各种准备工作，因此倒也还好，领了任务便直接赶回宗门。大夏皇城已经和华夏宗门还有华夏主城建立了传送阵，玩家可以直接通过传送阵往返这三个地点。但老者却在看到任务详情后瞪大双眼，因为把大夏皇朝发展至万国来朝阶段，除了对国家疆域、国民数量、经济、军事等等方面的要求外，还有十分重要的一项，就是一国之主的威望。而国主威望除了一些硬性指标，后宫嫔妃数量竟然也在其中。任务要求万国来朝，天下共主。后宫佳丽不应低于三千。老者神色怪异，心中暗自思忖。但片刻之后，老者突然露出笑容，自言自语道：“不过，这倒是最容易的一项了。”老者随即扬声对大殿外喊道：“把上宫局的人喊来，我大夏新皇的后宫怎么能空着？”吩咐完这些后，老者眼中闪过一丝狡黠，又自言自语道：“大夏开国第一个任务就是内妃，倒也不错，喜庆。”而此时，身为当事人的扶摇已经离开大夏皇城。只是不知，当扶摇再度回到大夏皇宫时，看到自己的三千嫔妃时，会有何感想？高空中，扶摇立于魔焰巨兽后背，朝着一处方位急速赶去。片刻后，一座俊秀的山峰渐渐出现在扶摇的视野中。山峰挺拔而秀美，宛如一位仙女亭亭玉立。山巅之上，云雾缭绕，仿佛有仙乐飘飘，给人一种神秘宁静之感。这也是扶摇此次任务的目的地——神女峰。神女峰，详情：神女峰常年被云雾缭绕。素有“但为朝云，暮为行雨，朝云暮雨”之称，而扶摇的任务正是寻找神女峰宗主下落。瑶姬下落，详情：神女峰宗主瑶姬几日前携弟子出门历练，下落不明，至今未回，请前往神女峰巡查线索。当扶摇赶到神女峰山门前时，只见宗门弟子已进入戒备状态，气氛有些剑拔弩张，显然已经做好了应对突发状况的准备。何人来我神女峰？宗门女弟子警惕地盯着扶摇，开口询问道。我是扶摇，扶摇轻声开口。扶摇，山门守门女弟子一愣，一时没有反应过来，下意识开口：“扶摇是谁？”场面有那么一丝尴尬。扶摇的身份如今也算赫赫有名，但在神女峰这里，好像并不为众人所知。扶摇再度开口：“我是华夏宗门之主，大夏皇朝国主。”扶摇，华夏宗门之主，大夏皇朝国主，这两个身份任何一个都足以让人震惊，更何况是同时出现在一个人身上。只是扶摇面前女子依旧有些迷茫，似乎并未听过扶摇的名号。然而就在此时，扶摇宗主勿怪，神女峰内一老妪急速赶来，门内弟子从未出过山门，见识浅薄，还望宗主勿怪。无妨，扶摇摆了摆手，我接到任务前来，不知可有线索？老妪面色为难，不过沉吟片刻后，还是缓缓说道：“不瞒扶摇宗主，前几日瑶姬宗主带亲传大弟子前往魔窟历练，至今未回，老朽孔宗主出现意外，因此发布了这个任务。”老妪缓缓开口：“魔窟。”扶摇闻言眉头一皱：“魔窟他倒是去过，而且魔焰巨兽当初就是在魔窟捕获的。魔窟能困住瑶姬宗主？”扶摇疑惑问道：“自是不能。”老妪回道：“只怕是出现了其他意外情况。但我神女峰一向避世，弟子皆不外出，劳烦扶摇宗主前去一趟。”扶摇凝视着老妪片刻，缓缓点头，随后直接驾驭魔焰巨兽离开。这老妪有些话未说，扶摇心中暗道：“既然神女峰避世。”弟子皆不外出，那瑶姬宗主又怎会单独带大弟子出去试炼？半晌后，扶摇终于赶到魔窟。扶摇立于悬崖边上，脚下深不见底山涧内，时不时传来阵阵轻微的悉悉索索声。然而，当扶摇望向下方魔窟时，瞳孔骤缩。异化地魔窟，详情：近期魔窟魔气大盛，似有魔族出入，渗入。魔族，第102章：受困的瑶姬。小伙，我们下去。扶摇驻足片刻。还是唤出魔焰巨兽进入魔窟，吼！魔焰巨兽嘶嚎一声，一跃而下。周围的景色在急速流转中逐渐模糊，光线逐渐稀薄，阴暗的气息从四面八方涌来，将整个空间笼罩在了一片阴暗中。叮，进入魔窟范围。扶摇刚抵达魔窟，系统提示也随之响起，周围响起密密麻麻、悉悉索索的声音。山体两侧无数道猩红的目光亮起，大量暗影魔珠朝着扶摇围了过来。就在此时，吼！魔焰巨兽突然怒吼一声，无穷尽的暗影魔珠身形同时一顿，随后又立即如潮水般退去，魔窟陷入一片死寂。喝退了魔物，魔焰巨兽得意的扭动巨大头颅，看了扶摇一眼，不错，还有点用。
，扶摇敲打了一下魔焰巨兽的坚硬皮肤，鼓励道：“魔焰巨兽本就是魔窟中的霸主，魔窟中的魔物在感受到魔焰巨兽的气息后，纷纷躲藏了起来，不敢轻易接近。”扶摇环顾四周，魔窟内的环境极为恶劣，空气中弥漫着浓郁的硫磺味，地上铺满了一层厚厚的黑色熔岩，热气腾腾。周围的岩壁上不时有岩浆滴落，发出滋滋的声响。在远处，还能看到一些形状奇特的魔物在岩浆中穿行。他们的身影在熔岩的映照下显得扭曲而诡异。扶摇小心翼翼地踩着熔岩，沿着魔窟的通道向前走去。随着不断深入，周围的温度也越来越高，空气中弥漫的硫磺味也越来越浓。途中，扶摇遇到了一些形状奇特的魔物，它们有的长着多只眼睛，有的身体呈现出透明状，还有的能够喷射出火焰。不过，在魔焰巨兽的威慑下，这些魔物都选择了避让，没有与扶摇发生冲突。但让扶摇诧异的是，一直走到魔窟深处。也未发现瑶姬身影，难道瑶姬不在魔窟？扶摇忍不住暗道。就在扶摇欲离开时，一块散发微弱光芒的巨大石壁出现在扶摇视野中。扶摇来到石壁前，仔细观察着石壁的符文。这些符文似乎是一种古老的魔法语言。扶摇看了半天，却一无所获。不过就在此时，一股微弱的力量从石门中透出。难道这石壁是活的？扶摇心中一动，下意识伸手摸了一下石壁，顿时，石壁上的符文开始闪烁起光芒。一股强大的能量从石壁上涌出，将扶摇瞬间吸扯了进去。完了，好奇害死猫！扶摇脑中闪过这个念头，整个人便没入石壁中。扶摇只觉得眼前一花，下一刻他已经出现在了一个完全陌生的地方，不再是那个昏暗的魔窟，而是一个宽敞明亮的大殿。大殿的四周墙壁上镶嵌着无数颗晶莹剔透的晶石，散发着猩红光芒。而在大殿的中央，则是一座巨大的石台。石台上，一个白衣女子被四道粗大的铁链束缚住四肢，困在上面。扶摇注视着白衣女子，忍不住摇了摇头。受困的瑶姬，详情：玉骨冰肌凝玉露，娇颜粉黛炼凡尘。瑶姬，神女峰之主，容颜绝美，气质高洁。几日前携亲传大弟子来魔窟历练，却被大弟子偷袭联合魔族，将其困于此地。此时，瑶姬也发现了扶摇。你是谁？瑶姬声音婉约，却带着一丝清冷，让扶摇都忍不住惊叹：这个大弟子。到底是什么人，竟然欺师灭祖，而且欺的还是这么漂亮的师傅？我来救你！扶摇简单回道：“救我！”瑶姬微微一愣，眼中闪过一丝希望的光芒，但随即又暗淡下去。这一瞬间的表情变化，不由让人暗生怜惜。你快走吧！瑶姬声音低落道：“趁他们还没有回来。”究竟发生了什么？扶摇忍不住问道：“你……”瑶姬出言劝谏：“快走吧，你就不聊我，重新认识一下。”扶摇无奈亮出自己的牌面。我是华夏宗主，大夏国主扶摇，本欲低调，奈何实力不允许。真的，果不其然，在扶摇亮出身份之后，瑶姬神情大变，急道：“扶摇宗主，魔族要入侵人族，快将这消息带回去。”算了，我还是先将你救出来再说吧。扶摇说着，拿出人皇剑，准备斩断铁链。不可！瑶姬连忙制止道：“这些铁链上附有魔族留下的符文，一旦破开，魔族就会立刻赶来，到时候我们都无法逃脱。”扶摇闻言，眉头微皱，有些举棋不定。将你封印于此的魔族实力很强，扶摇问道。与我伯仲之间，瑶姬轻声回道：“但那些只是魔族探子，不久后魔族大军就会以魔窟为跳板，入侵我人族疆域。”伯仲之间，扶摇一怔：“你是怎么被封印的？”瑶姬闻言，神色一暗：“我那弟子，你弟子是魔族？”扶摇追问道：“不，不。”瑶姬连连摇头：“他可能只是一时糊涂。”这瑶姬，扶摇无奈摇头，大概已猜出一些真相。先离开这儿再说。扶摇沉声道。扶摇手持人皇剑，直接砍在铁链上。轰！铁链表面的符文光芒大盛，但铁链也应声而断。仅瞬间功夫，束缚瑶姬四肢的铁链便被扶摇全部斩断。走！扶摇低声道。然而，就在此刻，一群黑衣人从大殿门口鱼贯而入。为首的是一个英俊少年，他缓缓开口，声音带着一丝玩味：“师傅。”没想到真的有人赶来救你，瑶姬猛地回头，眼中闪过一丝复杂的情绪。晨儿，你，他似乎想要说什么，但又止住了。愚蠢的女人，被称为晨儿的少年声音冷漠：“我是神族的七神子，不是你的晨儿。”扶摇此刻已经不耐烦，他直接打断了二人的对话：“别浪费时间了，快走！”他一把拉住瑶姬，朝着大殿的石壁走去。当他们的身体触碰到石壁时，二人竟然如同融入了石壁一般，直接消失了。神子就这么放他们离开？一位蒙面人向七神子询问道：“那个女人恐怕已经知道了我们神族的计划。”
。七神子摆了摆手，示意他不必担忧。无妨。七神子声音带着一丝阴险。我已经在瑶姬体内种下了魔种，这次故意放他离开，不过是想让他成为我们掌控人族计划的棋子而已。这样一来，人族的所有谋划都逃不出我的掌控。七神子的声音在空旷的大殿内回荡，透露出一种不可一世的霸气。第103章：探查魔界任务。呼，扶摇一回到魔窟，便松了一口气。瑶姬被扶摇紧握着右手，脸颊微微泛红，轻声提醒道：“扶摇宗主，你可以松开我的手了。”扶摇这才恍然，忙松开瑶姬软弱无骨的右手，一本正经的解释：“情急之下，多有得罪，瑶姬宗主请见谅。我们先离开魔窟，此地不宜久留。”扶摇说完，召唤出魔焰巨兽，载着二人迅速飞出魔窟。片刻后，二人安全返回山顶，扶摇这才真正放下心来。奇怪，魔族竟然没有追过来。扶摇望着山脚下的魔窟，露出疑惑的表情。瑶姬惆怅地回应道：“臣儿并不是真的想置我于死地。”扶摇闻言，目瞪口呆看着一旁的瑶姬，心中忍不住暗道：“这瑶姬竟是活脱脱的恋爱脑。”嗯，瑶姬注意到扶摇在盯着自己，不禁开口询问：“扶摇宗主，为何一直看着我？”可扶摇轻咳一声：“瑶姬宗主，既然你已无恙，那就赶紧回宗门吧。”可是臣儿还是魔族，瑶姬依然忧心忡忡道。这话直接给扶摇整不会了，扶摇实在看不下去，反问道：“他是魔族的七神子，不在魔族，难道还能跟你回来？”瑶姬摇了摇头，坚定地说：“晨儿一定有他的难言之隐。”难言之隐？扶摇看着瑶姬，觉得难以置信。他把你关在魔窟大殿，你还觉得他有苦衷？这女人怕不是被七神子下蛊了吧？扶摇上下左右仔细打量了瑶姬一番，却未发现任何异常。瑶姬见扶摇这样打量自己，也知晓扶摇在担心什么。出言道：“扶摇宗主没有心爱之人吧？”扶摇一愣，不明所以，什么意思？瑶姬眼中闪烁着痴迷的光芒，轻声吟道：“问世间情为何物，直叫人生死相许。”他轻轻挽了挽秀发，继续说道：“你没有真心喜欢的人，是不会懂的。”扶摇，瑶姬眼神有些痴迷，喃喃自语起来：“他与我说，人生最大的幸福是发现自己爱的人正好也爱着自己。”瑶姬突然语气坚定道：“晨儿一定是迫不得已。”有不可说的苦衷，你没事吧？扶摇突然出声，打断了瑶姬一人自语。扶摇宗主，你太年轻了。瑶姬笑道，有些爱，我们年时并不懂得，而懂得的时候，我们却不再年轻。以后你会明白的。扶摇闻言，眉头紧皱。这瑶姬反应太过异常，不像是一个正常人该有的。瑶姬宗主，既然已经脱困，而且你也知晓魔族的计划，还是先忙正事吧。扶摇转移话题，你也不想看到。人族被魔族入侵吧？瑶姬闻言，眼中闪过一丝坚定。多谢扶摇宗主提醒，我明白自己的责任，我会立刻返回神女峰，将魔族的消息通知所有宗门。瑶姬说完，直接起身离开。扶摇盯着瑶姬背影，眉头微微一皱。即便最后瑶姬表面上恢复了正常，但扶摇依然能感觉到他内心深处对那个所谓的晨儿痴迷到极致的眷恋。算了，扶摇站在原地，无奈摇了摇头，天塌了，有高个顶着。自己在这里杞人忧天，有些可笑了。不过，扶摇迟疑道：“这件事需要提醒一下宗门和大夏，万一魔族真的打过来，自己也好有所准备。”想到此处，扶摇当即驾驭魔焰巨兽，朝着青山赶去。半晌后，扶摇直接降落在青山主峰。小雨等一众长老和宗门骨干已经全部在大殿等候。消息你们也已经知道了。扶摇望着大殿众人：“你们有什么想法？”小雨一脸凝重道：“公子，魔族入侵非同小可。”只靠我们，恐怕无法抵挡魔族。扶摇闻言，眉头微皱。魔族实力这么强大，远比我们要强大许多倍。小雨解释道：“以往魔族入侵人族，都是圣域之人出手，才将魔族击退。”扶摇心头一沉，事情的严重程度超出了自己预料。我这么辛辛苦苦拉起来两个势力，可不能被魔族毁了。扶摇忍不住思索道：“况且自己还有终极任务，要是华夏宗门和大夏皇朝被魔族摧毁，还谈什么万国来朝、万宗扶手？”就在扶摇一人陷入沉思时，一道系统声突然在耳边响起：“叮，恭喜完成瑶姬下落任务，获得两千 W 经验。”看来瑶姬已经回到宗门了。扶摇暗自道：“等他通知所有人，先看一下各方势力反应吧。”然而紧接着又一道系统声响起：“叮，任务额外奖励神魂丹。”扶摇不由一愣：“神魂丹，神魂丹，详情人魔异路，殊途难合。神魂丹成，掩藏天机。”神魂丹服用后有一夜遮目，偷天换日之效，可改变气息，人魔两族随心转化。看到神魂丹的作用，扶摇心中不由升起一丝不祥预感。
。丁，魔族即将入侵，触发隐藏任务，探查魔界，是否接受？注：此任务异常凶险，九死一生。果然，扶摇微微一笑，拒绝。本宗主不接受，九死一生，鬼才去。恭喜，成功接取探查魔界任务。丁，第七神国判定，玩家扶摇身为神之试炼者，大夏皇朝国主。华夏宗主应担此重担。我擦，扶摇忍不住爆粗口，这是强买强卖。公子，宗主，在场众人看着扶摇，皆是一愣。扶摇脸色阴沉半天，才缓缓说道：“无事，本宗主被坑了，提前做好准备。”扶摇突然起身，我去一趟大夏。扶摇说完，直接离开。林七叶一直想开口，就是没有找到机会。直到扶摇离开，才轻声说道：“扶摇大哥，知道素老给他那了三千后宫吗？”小雨闻言一愣，应该知道吧。扶摇赶到大夏皇都，立刻告知老者魔族将入侵的消息。老者神色沉稳，淡然道：“我们不必过于忧虑，魔族入侵对我们来说，或许是个难得的机会。”扶摇闻言，微微一愣。老者轻声补充道：“如果你能成功击退魔族，那么万国来朝的盛景便指日可待。”扶摇苦笑：“您老人家真是高估我了，我还想多活几年呢。”说罢，他有些心不在焉的告辞：“你看着安排吧，我得去忙了。”扶摇深知探查魔界的任务非同小可，必须精心谋划。即便有神魂丹，也不能掉以轻心，否则无异于自寻死路。就在他即将离开时，老者突然提醒道：“对了，记得去后宫一趟。”扶摇感到有些莫名其妙，后宫已经空无一人，还有什么好去的？不过他并未多想，还是一言前往后宫。不久后，扶摇便看到了终生难忘的一幕：一众年轻貌美的嫔妃躬身施礼，齐声说道：“臣妾见过陛下，陛下万岁。”片刻后，扶摇怒气冲冲找到老者：“你干了什么好事？”老者尴尬一笑：“都是任务所迫呀，我也没办法。难道不应该提前告诉我一声吗？”扶摇质问道。老者一脸无辜：“我又没给你选皇后，你急什么？”第104章，正是在下。魔界的天空仿佛是一张巨大的黑色天幕，将一切光明隔绝在外，没有日月星辰，只有一片浓密的、几乎看不到尽头的浓烈黑云。这些黑云中，偶尔会有闪电劈开。照亮周围的一切，却又在瞬间归于黑暗。谁能接下这个对联？一处魔族集聚地，一群魔族族人正在激烈讨论着一副对联。快点，谁能对出这个下联？魔斯大人重重有赏。一个脸色蜡红的魔士站在高台上，朝着下方的魔族族人喊道。这时，一个尖嘴猴腮的魔人自信地走上高台，声音响亮地说：“我来试试。”脸色蜡红的魔士看到这一幕，眼中闪过一丝惊喜。他问道：“你有信心对出下联吗？”尖嘴猴腮的魔人点了点头，自信地说：“小魔愿意一试。”魔士鼓励道：“好，你来试试。如果对得好，我将你推荐给魔斯大人。”尖嘴猴腮的魔人感激地说：“多谢魔士大人。”然后他看向高台上的上联，开始思考。上联是一二三四五六七。过了一会儿，他眼中闪过一丝灵光，高声诵道：“下联便是七六五四三二一。”此言一出，整个高台下的魔族族人顿时陷入了一片寂静。突然。一个瘦小的魔人缓缓开口，声音格外清晰。我觉得下联有点东西。话音刚落，一个响亮的巴掌就狠狠地打在了他的脑袋上。一个身躯高大的魔人收回手掌，脸上满是嘲讽：“这下联有个屁东西！”瘦小魔人委屈地揉了揉脑袋，辩解道：“大哥，你看下联和上联的字数是一样的呀。”身材高大的魔人皱了皱眉，似乎开始认真思考起来。哦，好像确实有点道理。这时，台下的魔族族人们也开始激烈地争论起来。这不就是把上联反过来说了一遍吗？高台上的那位脸色蜡红的魔士也陷入了纠结之中，他在心里暗自嘀咕：这下联怎么说呢？好像真的有几分道理。尖嘴猴腮的魔人此时却显得异常得意，他谄媚地对魔士说：“大人，我过关了吗？”魔士犹豫了半天，最后只能无奈地说：“勉强算你过关吧。”尖嘴猴腮的魔人立刻喜形于色，赶紧站到魔士身后。此时，台下一位面色有些苍白的魔人正一脸呆滞地看着眼前这荒诞一幕。就就这么水平啊！脸色苍白的魔人喃喃自语道：“这脸色苍白的魔人正是使用了神魂丹的扶摇。当日与老者关于三千嫔妃的问题，一番唇枪舌战，扶摇最终还是败下阵来。无奈，扶摇灰溜溜离开皇宫，准备进入魔界。在来魔界前，扶摇查阅了大量关于魔族的资料。他了解到，魔族阶层森严，魔人嗜血好斗，天生拥有强大的体魄和异能，能够掌控元素之力，是天地间的宠。然而，资料中也特别提到了魔族的一个特点：魔族虽然天生战力强大，但头脑却异常粗狂简单。因此，魔族虽一直自诩为神族，却不被其他种族认可
，被万族视为没有礼仪文化的蛮夷种族。为了洗刷这种耻辱，魔皇亲自下令设立学者一职，在魔界开设学堂，为魔族子民开智。然而，这么多年过去了，收效仍然甚微。不过，这倒给了扶摇机会。扶摇来到魔界之后，便寻到这一处偏僻地方，准备慢慢渗入魔界。还有没有想尝试一下的？高台上那位魔士喊道：“我来试一下。”扶摇缓缓举手。迈步朝着高台走来，嗯，这小白脸是谁？看这眼神，没见过呀。下方魔族之人见扶摇走出，纷纷小声议论起来。不过魔族人数众多，魔界广袤无边，哪里冒出个陌生魔人，倒也不足为奇。你是？魔师看着扶摇，脸上露出诧异的表情。回大人，在下姓舅，因在家中排行第九。扶摇恭敬的回答：“大家一般都称呼我为舅舅。”舅舅。魔师一愣，这个名字确实有些奇怪。然而，魔族中稀奇古怪的名字数不胜数，魔士也没有过多在意。你来试试，魔士鼓励道：“如果对得好，我会亲自将你引荐给魔斯大人。”是，扶摇恭敬的回应，随后缓缓开口：“上联，一二三四五六七。”我这下联便对：“孝悌忠信礼义廉。”扶摇说完后，满怀期待的等待着众魔人惊叹。然而，扶摇等待了半天，下方的魔族族人却毫无反应，就连一旁的魔士也一脸茫然的看着他：“大哥。”孝弟忠信礼义廉是什么意思啊？台下一个瘦小的魔人小声的问道。身材高大的魔人一脸茫然的摇了摇头，却开口说：“不懂，但听起来好像很了不起。”扶摇这才恍然大悟，这群魔人根本听不懂他的对联。他赶紧解释道：“诸位，上联一二三四五六七，望王八。我这下联孝弟忠信礼义廉，耻无耻。”然而，即使扶摇解释过后，下方的魔族族人仍然像听天书一样，一片寂静。魔士也依旧一脸蒙圈，不过却说道：“舅舅，你这下联比起上一位差了不少。”扶摇一时无语，但赶紧补救道：“我还有其他下联，赵钱孙李周吴郑，下联缺王，上联缺八。”众魔人依旧一脸呆滞。扶摇一脸无语，连忙道：“我还有诗词歌赋取乐章，琴棋书画诗酒茶，春夏秋冬日月年。”算了，扶摇见自己费了一番口舌，但众魔人依旧毫无反应，便打算放弃了。然而。就在这时，魔士却突然说道：“可以，虽然你的下联，呃，看起来有些特别，但数量倒是多。你过关了。”扶摇一阵无语，但还是赶紧出言感谢，多谢魔士大人。好了，魔士扫视了一眼下方的众人，今日就到这里吧。说完，他转身对扶摇和那个尖嘴猴腮的魔人说道：“你们两个跟我来。”于是，魔士带着扶摇和那个尖嘴猴腮的魔人离开了现场。途中，尖嘴猴腮的魔人忍不住对扶摇说道。舅舅，你这下联比我的差了不少，以后还需多努力啊！扶摇一脸无奈的看着这个魔人，问道：“阁下长相如此英俊，不知如何称呼？”尖嘴猴腮魔人闻言得意道：“我姓孙，家中排行四，你叫我孙四就行。”孙子，扶摇满脸呆滞。尖嘴猴腮魔人欣然道：“正是在下。”第105章，先生大才。魔士带着扶摇二人进入一座城池，片刻后，三人来到一座奢华府邸前。你二人稍等片刻，魔士对着扶摇二人说道：“我先面见魔斯大人。”“是，魔士大人。”孙四抢先答道。“嗯。”魔士缓缓点头，显然对孙四的态度很是满意，又看了看在一旁无动于衷的扶摇，径直进入府邸内。“舅舅，在魔士进去之后，孙四得意开口：‘以后跟着我孙四混，保你衣食无忧。’”“哦。”扶摇应付道。“那我就先谢过孙子兄弟了。”见外了，孙四正义凛然道：“你我二人一同被魔士招募，这便是缘分。”应该互相帮衬。好，扶摇点了点头头，是这么个道理。然而，二人在府邸大门处等了许久，依旧不见魔士身影。就当扶摇有些不耐烦时，数道身影从府邸内急匆匆走出。舅舅在哪了？谁是舅舅？舅舅人呢？五个年纪颇大的魔族老者在远处便忍不住喊了起来。扶摇一怔，这魔族之人竟都如此热情。孙四也是一脸呆滞，转头看向身侧扶摇，眼珠来回转动。几位大人。扶摇忍不住出声：“舅舅在此。”嗯，其中一位身着金服的老者上下打量扶摇：“你是舅舅？”“没错。”扶摇缓缓点头：“我是舅舅。”这也太年轻了一些。另一位老者忍不住出声：“那些对联是你所作？”“没错。”扶摇顺着说道：“有什么问题吗？”“问题大了。”金服的老者异常激动，抢先说道：“你对出那些个下联用了多长时间？”现场所想，扶摇语气平淡道：“随口想的下联，让几位大人见笑了。”小子，此话当真？金服老者一脸不可置信看着扶摇问道。自然，
。扶摇顺手指向孙四，孙四可以作证。嗯，金福老者一愣，孙子，几位大人，孙四赶紧回道：“那夏莲确实是舅舅现场所作。”有了孙四的佐证，这五位老者显然又信了几分。不过看着扶摇年轻的面庞，金福老者还是开口道：“清泉见诸石上明，你现在写出夏莲。”金福老者说完，看向孙四：“既然魔师推荐了你们两人，你也可以尝试一下。”如果能写出上联，摩斯大人就将你们招募进来。这孙四闻言一脸呆滞，这下联如何能写出？孙四心中暗苦，下意识转头看向扶摇：“舅舅兄，你先来。”扶摇思索片刻，缓缓说道：“这下联我对绿柳垂丝岸边春。”扶摇说完，五位老者皆沉默下来。金福老者口中更是念念有词：“绿柳垂丝岸边春。”可五人中，一位老者迟疑道：“倒也勉强可以。”“对对对，勉强可以。”其余几人也纷纷开口：“我这里有一上联。”扶摇轻声道：“琴瑟琵琶，八大王，王王在上。”五位老者左思右想良久，互相对视一番。金福老者忍不住道：“这根本无解，魑魅魍魉，四小鬼，鬼鬼犯边。”扶摇看着老者，默默开口。现场几人顿时安静下来。片刻后，金福老者、正衣冠、附身、拱手、先生大才，声音正重，举止得体。孙四在一旁满是震惊的看着眼前这场景。脑子有些反应不过来，就这水平，扶摇心中忍不住暗道：“看来能轻松拿捏了。”诸位客气了。扶摇表面客气回道。金福老者躬身邀请扶摇进入府邸，恭敬的说道：“请先生入府一叙。”扶摇微微点头，正准备步入府邸，孙四突然低声急切的说道：“舅舅兄，别忘了带上我啊！”扶摇转头看向金福老者，询问道：“请问，我可否带孙四一同入府？”金福老者稍作思索，微笑着点头同意：“当然可以。”感谢舅舅，感谢诸位大人。孙四激动地来到扶摇身侧，低声道：“舅舅，以后我就跟你混了。”理应互相帮衬。扶摇缓缓说道：“舅舅所言极是。”孙四感激涕零道：“在几位老者带领下，众人很快来到府邸大厅。大厅内除了魔士郑恭敬站在一旁，主座上还有一位面庞棱角分明、眼眸深邃的中年人。”摩斯大人，金福老者上前道：“舅舅先生，我已带来。”金福老者此话一出，一旁的魔士陡然一惊。在魔族，先生二字的分量，他还是很清楚的。就连主座上的魔斯也微微一愣。季学师，能被你称为先生，看来我魔族出现了一位了不起的年轻人啊！今日一见先生，老朽方知自己有愧学师之名。老者惭愧道：“较之舅舅先生，老朽不及其万分之一。”哦，魔斯微微一愣，他没想到自己府上这位十分骄傲的季学师，竟然对这个就久有这么高的评价。魔斯目光在扶摇和孙四身上扫过，最终停留在扶摇身上。你是舅舅？摩斯轻声问道：“是。”扶摇不卑不亢回道：“季学师对你有如此高的评价，想来你是有真才实学。”摩斯试探道。扶摇正色道：“季学师过奖了，何况弟子不必不如师，师不必贤于弟子。闻道有先后，术业有专攻，如是而已。”此话一出，如洪中大吕，狠狠敲击在大厅众人心头。摩斯看着被自己带来的扶摇，更是露出惊骇之色，心中暗自惊叹：“此人竟然拥有如此深厚的见识，看来我之前真是小看了他。”这句话一如醍醐灌顶，直接将五位老者震惊当场。片刻后，五位老者如梦初醒，纷纷躬身施礼，齐声道：“先生大才！”摩斯大人，金福老者激动道：“先生乃我神族文脉泰斗，我神族文脉崛起的希望，相信在先生传道下，我神族定能洗刷掉蛮夷种族的耻辱之名。”摩斯闻言，瞳孔骤然一缩，季学师这个评价实在太高了。要知道，当年魔皇设立学者，将学者划分为学士。大学士、学师、大学师、文宗、大文宗、贤者、大贤者、泰斗、文圣这十个等级，文脉泰斗，即便是当今魔皇子嗣的老师，也不过是贤者而已。魔族无数学者，至今都无人达到泰斗，至于文圣，更是无人敢想。但魔斯又不能忽视季学师的评价，因为季学师乃是他所辖疆域唯一的大学师。季学师的这一句评价，打乱了魔斯的安排。原本魔斯准备将就九二人安排在自己所辖成都学堂，但是现在看来。舅舅可进魔都，入文宫。第106章副职业开启。大厅内，摩斯在权衡利弊，考虑是否在这个时候将扶摇推荐至魔都。五位老者在幻想着魔族文脉的未来，魔士则在思考如何靠上舅舅这个大腿。孙四此时更是打定主意要跟着舅舅混。众人各怀心思，竟然陷入了短暂沉默。而扶摇此时也在思索着自己的任务，探查魔界。详情：进入魔界。查清魔族入侵人族具体时间，这个魔斯应该知道魔族入侵具体时间，可是该怎么开口问呢？
。扶摇有些犹豫不决，你们退下吧。摩斯突然开口，我有些话要单独对舅舅说。是摩斯大人。众人齐声回应，退出大厅。片刻，大厅内只剩下扶摇和摩斯二人。摩斯盯着扶摇良久后，才开口：“我准备将你引荐至魔都。”扶摇闻言一愣，自己原本计划是慢慢渗透，为所发育。可现在这么快就要面对魔皇了，但是摩斯突然又说道：“近期并不是最好的时间节点。”摩斯大人，扶摇忍不住问道：“现在怎么了？”摩斯目光注视扶摇，片刻后才缓缓说道：“季学师对你评价如此之高，态度也许有些夸张，但是进入魔都后，你成为一个大文宗或者贤者应该不成问题。”现在告诉你也无妨。摩斯思索片刻，因为不久后我族将会再次进入人族领地，具体什么时间？扶摇顺势问道。就在十日之后，摩斯缓缓开口：“十日。”扶摇一愣：“这么快？快吗？”摩斯轻声自问，然后缓缓道：“为了这一次计划，我族已经暗中谋划了千年。”摩斯说完，转头看向扶摇：“你并未觉醒任何能力。”扶摇闻言，赶紧回道：“回摩斯大人，我确实没有觉醒天赋能力，或许这也是你能在学者一路走这么远的原因。”摩斯点头叹息道：“我族绝大数族人天生便能觉醒天赋能力，导致我族尚武亲闻。”以至于被其他种族扣上了蛮夷之族的帽子。不过，摩斯又出言安慰道：“我明日带你去魔都，凭你的文采，可以在魔都进行魔元洗礼，到时候也能觉醒天赋能力。”多谢摩斯大人。扶摇表面出言感谢，内心却已经慌的一批。魔元洗礼，扶摇暗叫一声不好，到时候会不会被发现我不是魔族？即便没有被发现，但是洗礼之后，估计我也不会觉醒天赋异能。扶摇来到魔界之前，已经做了充足准备，自然知晓魔元洗礼意味着什么。魔族新生婴儿在三到十岁期间，绝大数魔族都会觉醒天赋能力，但是也会有一些意外。如果过了十八岁还没有觉醒天赋能力，那便只能成为最普通的魔人。这种魔人在魔族是最底层的存在。但如果这些魔人能够得到一次魔元洗礼，那就必定能够觉醒天赋能力。只是想获得魔元洗礼，普通魔人根本没有机会。下去吧，明日随我去魔都。是，扶摇表面应下，心中却在思索着如何跑路。然而。扶摇刚走出大厅，便有魔人上前，直接将扶摇带到一处房间休息。这扶摇看着自己房间外守候的魔人，一阵无语，怎么跑？然而就在此时，丁，恭喜完成探查魔界任务，试炼者可将魔族十日后入侵人族的消息传回宗门。扶摇听到系统提示一喜，原本进入魔界后无法使用的信息栏又亮起来。不过扶摇脸色又拉下来，就不能安排一个传送阵，让我直接回去吗？吐槽归吐槽。扶摇还是赶紧将消息发给了小雨和老者。做完这一切，扶摇又开始思索自己该如何脱身。这个魔都恐怕凶多吉少。然而，直到第二天，摩斯派人来接扶摇，扶摇依旧被困在府邸。摩斯府邸到处都是魔族，防卫十分森严，根本没有脱身的可能。算了，如今之计，只能走一步看一步了。扶摇暗自叹息一声，跟着前来唤他的魔人，朝着大厅走去。大厅内，摩斯站起身来，对扶摇道：“走吧。”今日我带你去魔都，扶摇无奈的点了点头，跟随摩斯的步伐走出大厅。刚一出大厅，孙四便从远处匆匆赶来，一脸期盼的看着扶摇。扶摇略一思索，转头对摩斯道：“摩斯大人，我能带上孙四一同前往吗？”摩斯微微一愣，随即缓缓点头：“可以。”他心中暗道：“这个舅舅倒是重情重义，这样的人，我将他推荐给魔都文公，日后必定会记住我这个人情。”多谢摩斯大人，孙四感激涕零，又对扶摇道。多谢舅舅兄，扶摇微微一笑，对孙四点了点头。摩斯见状，也不再多言，转身朝着一头巨大的飞行魔兽走去。三人乘坐飞行魔兽，一路朝着魔都的方向疾驰而去。经过半日的奔波，一座庞大无比的城池终于出现在众人视野中。魔都乃是魔族的核心所在，也是整个魔界的权力中心——魔族圣地。魔都城墙之上，魔族士兵们身披铠甲，手持长矛，警惕地注视着城外的一切动静。飞行魔兽缓缓降落在魔都的一座广场上，扶摇、孙四和摩斯依次从魔兽背上跳下。广场四周，无数魔族来来往往，无一例外都散发着一股股强大气息。走吧，摩斯突然对扶摇说道：“我先带你去魔园洗礼。”啊！扶摇心中一紧，下意识道：“这么草率吗？”摩斯突然露出一丝笑意：“别紧张，你的情况文公已经了解，文公大贤者也同意你先接受魔园洗礼，再进文公。”好。扶摇强装镇定，随着摩斯走去。片刻之后，扶摇、孙四和摩斯三人来到了一座宏伟壮丽的金殿前。守卫仔细核实了他们的身份信息后，便放行让他们进入殿内。
金殿的正中央矗立着一尊巨大的魔族雕像，俯视着整个大殿，仿佛将整个空间的魔威都凝聚于一身。摩斯看着扶摇，神色复杂的开口道：“去吧。”孙四则投来羡慕的目光，对扶摇说道：“舅九兄，你觉醒的异能必定非同一般，必定能在这里大放异彩。”扶摇微微露出一丝苦笑，心中虽然忐忑不安，但还是朝着魔族雕像走去。当他走到雕像目光的正下方时，他停下了脚步。就在此时，魔族雕像的双目突然亮起。一股浓郁到极致的黑色光柱直接从雕像中散发出来，将扶摇整个笼罩在其中。原本忐忑不安的扶摇被黑色光柱笼罩后，直接愣在原地。叮，恭喜玩家扶摇获得魔元之息，经验加一千万。叮，恭喜玩家扶摇获得魔元之息，经验加一千万。叮，恭喜玩家扶摇等级升至八十级。叮，恭喜玩家扶摇书生明道获得副职业。叮，恭喜玩家扶摇开启隐藏职业永夜君王。第107章，震惊魔剑。孙思一脸羡慕的看着黑色光柱中接受洗礼的扶摇，经过魔元洗礼觉醒的天赋，可比自我觉醒强了不知多少倍。然而，摩斯在看到扶摇正常接受洗礼时，内心暗自松了一口气。看来他真是我魔族之人。摩斯喃喃自语道：“魔都，一座百层楼阁中，十几个身着白袍的老者在楼阁最高处，正俯视着金色大殿。这个舅舅的身份应该没问题了。”一个老者缓缓开口。除了我魔族，无人能承受魔元洗礼。公主，话虽如此，其中一位老者起身，面色迟疑道：“但是，但是他一点都不像魔族，是吗？”被称作公主的老者反问道。此话一出，其余老者皆默默点了点头。他一进入魔都，我等已经探查过，舅舅有纯粹的魔族气息，但是我魔族怎么能出现这么一号人物？另有一个老者自嘲道：“我族被万族打上蛮夷之族，我等虽然心有不甘，但也确实说明了我魔族重武轻文的弊端。”突然出现这么一号人物，难免让我等心中生疑。文公公主沉默半晌，突然说道：“诸位，可还记得我魔族先知预言？”一老者露出惊骇之色，预言又指道：“公主，你的意思是？”“没错。”老者缓缓开口：“文圣县魔族星，也许他就是我魔族先知所预言的文圣，只是不知道魔皇会不会认可。”又有一老者脸色凝重道：“文圣影响重大，尤其是魔皇那边，这意味魔族将出现第二个族主，是与不是？”文公公主轻声道：“很快便会揭晓了。如果他确实是先知所预言的文圣，我魔族亿万子民认可，由不得魔皇不认可。”咦？此时突然响起一道惊异之声：“公主，舅舅的魔元洗礼时间是不是太长了一些？”嗯。文公公主一愣，但下一刻，一股灵力气息自金色魔元大殿内传出，瞬间席卷整个魔都。这、这、这是……文公公主脸上露出不可思议的神色，她觉醒了。公主。这是君王神位降临的气息。一个老者激动道：“舅舅，继承了我魔族君王神位，魔都魔皇宫一座大殿内。”嗯，一身穿黑色魔袍的中年男子突然露出诧异之色，竟然觉醒了君王神位，只是不知道是哪位君王的神位。这话语犹如一旦激起千层浪，下方的一众魔族族人纷纷俯首，齐声高喊：“魔皇万岁！我魔族当兴！”魔皇面容刚毅深邃，此时坐于主座。仿佛一座巍峨的山峰，凛然不可侵犯；一双锐利的眼睛，仿佛能洞察人心，透露出无尽的威严和霸气。他微微颔首，声音沧桑而低沉：“这乃是我魔族之大幸。”紧接着，他威严的命令道：“来人，速派魔尊前去接救九入宫，并以君王之礼相待。”话音刚落，一位身着黑甲的魔族迅速上前，恭敬地回答道：“陛下，文宫那边也有消息，他们打算先将舅舅接入文宫，然后再由他们引领前来面见陛下。”魔皇微微皱眉，露出几分诧异。哦，大贤者有何打算？黑甲魔族深吸一口气，小心翼翼地回应道：“回陛下，据文公之人传来的消息，文公公主怀疑舅舅乃是。”他的话语还未说完，魔皇的眉头已紧锁。是什么？舅舅，乃是魔族先知预言中的文圣。黑甲魔族硬着头皮，声音颤抖着回答。此言一出，整个大殿瞬间陷入了沉寂。过了许久，魔皇才缓缓开口，声音中没有情绪波动：“文圣。”我魔族，看来真的要大兴了。而在魔都的金色大殿内，扶摇的魔元洗礼还在继续。与此同时，一股舆论风暴正在魔都内疯狂蔓延，迅速席卷整个魔界。舅舅，乃是魔族先知预言中的文圣，舅舅魔元洗礼，觉醒君王神位，我魔族大兴。这些消息如同狂风骤雨般在魔界传播，引起了无数魔族震惊。魔元洗礼金色大殿内，孙四和魔斯已经震惊的说不出话来。此时。一股股恐怖魔元威压自舅舅体内传出，一股来自灵魂深处的战栗感
让二人有些瑟瑟发抖。他到底觉醒了什么能力？摩斯心中大骇，面色苍白不已。难道他觉醒了我魔族的十大君王神位？一旁的孙四更是不堪，此时已经瘫软在地。嗯，正在接受洗礼的扶摇忍不住呻吟出声，真是太舒服了。扶摇伸了伸拦腰，转头看向摩斯和孙四：“你俩怎么了？”扶摇看着在一旁瑟瑟发抖的二人，忍不住问道：“你？”摩斯此时感觉自己有些口干舌燥，你觉醒了。然而摩斯话还未说完，大殿正门被人推开，一群白衣人鱼贯而入，迅速来到扶摇身前，为首一人附身恭敬道：“救九大人，大贤者有请。”大贤者，扶摇一愣，转头看向摩斯。摩斯艰难吐出一句话：“大贤者就是当今文公公主。”哦，扶摇缓缓点了点头。大贤者找我有事？属下不知。为首之人恭敬回道：“大贤者给属下的指令就是。”将救九大人接回文宫，看来是非去不可了。扶摇小声嘀咕一句，然后问道：“我可以带着摩斯和孙思吗？”自然，为首之人恭敬道：“即是救九大人的朋友，自是可以入文宫，我也可以进文宫。”孙思一脸呆滞低语，不敢相信眼前发生的这一切。走吧，扶摇微微一笑，对着众人说道：“救九大人，请。”白衣人说完，在前方带路，朝着文宫走去。救九兄，孙思跟在扶摇身后，低语道：“以后你就是我亲舅舅。”孙四兄扶摇悄悄回道：“你我二人理应互相帮衬。”舅舅，摩斯在一旁也忍不住开口：“我，摩斯大人。”扶摇回道：“就九泉记在心上。”多谢。摩斯立刻激动回道。片刻后，众人来到一座巍峨楼阁前。扶摇抬头望去，只见楼阁直入云霄，气势非凡。扶摇忍不住赞叹：“危楼高百尺，手可摘星辰，不敢高声语，恐惊天上人。”话音刚落下。一道苍老声音似是从天际传下，响彻整座文宫。善，嗯，扶摇听到回应，微微一愣，随后又开口朗诵道：“高楼耸立抚云端，单梯浮彩生紫烟。欲向苍穹借飞羽，仙凡只在一线间。”大善，苍老声音再度响起。扶摇闻言，再度微微一笑，随口又道：“楼阁已消汗，登临玉化仙。云舒千峰外，水落万山间。穹窗通玉户，风急金管弦。回首山河醉。”花落莫等闲，多少恩怨事，一别两相宽。第108章，魔族之主，怎么不夸了？扶摇随口朗诵完诗句，楼阁上却再无动静。片刻后，待舅舅先生上楼阁。苍老声音终是再次响起：“舅舅大人，请。”为首白衣人附身道：“好吧。”扶摇缓缓点头，随白衣人进入楼阁。一进入楼阁，眼前豁然开朗，一奇特的景象映入眼帘。楼阁内部装潢古朴典雅。木质结构散发出淡淡的檀香味，与书香气息交织在一起，令人心旷神怡。楼阁的第一层，学者云集，他们或低声讨论，或高声辩论，皆沉浸在学术的中。扶摇等人进入，竟无一人察觉。这样的场面倒是让扶摇觉得别有一番风味。摩斯和孙四紧紧跟在扶摇身后，目光忍不住在这座文公楼阁中四处打量，不时被那些精美的壁画和雕刻吸引。几人沿着阶梯一步步向上攀登，每上一层都能感受到一种不同的氛围。只不过人数也逐渐稀少，到了第九十层时，已经空无一人。白衣人停下脚步，恭敬地对扶摇说道：“舅舅先生，在网上只能您自己上去了。”扶摇眉头微皱，疑惑地问道：“为何？”白衣人解释道：“我等没有资格，在网上只有大文宗和贤者才有资格上去。”扶摇点了点头，转身对摩斯和孙四说：“你们在此等我。”孙四连忙回应：“是。”对于他来说，能够进入文宫已经是莫大的荣幸。摩斯也点了点头。他虽然曾进入过文宫，但也从未到达过这里。扶摇交代完，独自一人沿着阶梯继续向上走去。片刻后，扶摇终于到达了文宫楼阁的顶层。这里的空气格外清新，通过楼阁的窗户，整个魔都的景色尽收眼底。当扶摇踏入阁楼，十几位白衣老者几乎同时转向他，目光聚焦在他身上。扶摇一一扫过这些老者的脸庞，最后将视线停留在坐在主位上的老者身上。就在扶摇准备开口之际，一位白衣老者突然说道：“坐。”扶摇也不客气，随意找了一个位置坐下。一位白衣老者缓缓开口：“你既言弟子不必不如师，师不必贤于弟子，那你认为什么是师？”扶摇微微一怔，但瞬间就明白了，这是文公贤者在考验他。他沉思片刻，然后缓缓开口：“师者，传道授业解惑也。学高为师，身正为范。”又有一位老者接口：“即师不必贤于弟子，那如何能为师？难道为师者？”还需要向弟子请教吗？扶摇轻轻一笑，回答道：“位卑则足修，官胜则近愚，这是何等的悲哀！我们应不耻下问。”
，求知的过程不应该受到身份地位的束缚。他的话语一出，在场的人都陷入了沉默，不耻下问。在魔界，阶层森严，即便是这些贤者，也自视身份高贵，从未有过这样的观念。楼阁内的老者不约而同看向主座文公公主，这位魔族大贤者。文公公主沉默片刻后，打破了沉默：“我有一个问题。”扶摇立刻将注意力转向主位上的老者，端正坐姿，准备回答他的问题。文公公主缓缓道：“我们魔族被视为蛮夷之族，魔皇开办学堂，希望开亿万子民教化。然而，我族族人何止亿万，学者、师者的数量却远远不足。你有何解决之道？”扶摇微微一笑，轻声回答：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。三人行，必有我师。”文公公主似是有些失神。反复重复着扶摇这句话，良久之后，楼阁内的魔族贤者互相对视一番，皆缓缓点了点头。文公公主起身，对着扶摇说道：“这文公第一关便算过了。”第一关，扶摇眉头微皱：“我们猜测，你是我魔族先知所预言的文圣。”文公公主说道：“魔族文圣。”扶摇闻言一愣：“别高兴太早，你还有两关要过。”文公公主缓缓开口：“第二关需魔皇认可，第三关则需获得我魔族先知认可。”我高兴个屁！扶摇心中暗自腹诽，万一露馅，我这大夏之主、华夏宗主就完了。然而文公公主却不知扶摇此时心中所想，依旧自顾自说道：“若你通过三关，便是我魔族亿万子民的文圣，我魔族之主。”嗯。扶摇听到文公公主的话一愣，下意识问道：“魔族之主？”没错，文公公主缓缓点头，肯定道：“魔族之主，因为你可以将魔族带到一个全新高度。”那魔皇呢？扶摇瞬间想到了关键点。文圣是魔族之主，魔皇又处于什么位置？文公公主一时语塞，半晌后才开口道：“魔皇自然也是魔族之主。”文圣与魔皇平起平坐，文公公主解释道：“甚至在我魔族亿万子民中，文圣的地位还要高于魔皇。”文公公主虽说的慷慨激昂，但扶摇脸色却阴沉下来，恐怕魔皇不会容忍文圣出现瓜分自己的权柄吧？这，文公公主也没有想到，舅舅虽然年纪轻轻，看待问题却如此透彻。不愧是我族文圣文公公主心中如此想着，缓缓点了点头。不错，所以你要小心魔皇。扶摇闻言，脸色立刻垮了下来，自己孤家寡人一个，小心有个屁用。不过你也不用担心。文公公主见扶摇脸色不对，赶紧安抚道：“你既然已经获得文公认可，那就会得到我们的支持。”没错，此时又有一位老者站出。况且我们已经将你是文圣的消息散布出去，即便是魔皇也不敢轻易动你。难怪魔皇搞了这么多年教化。魔族依旧被万族视为蛮夷扶摇，此时不由有些无语。这些文公贤者太理想化了，哪怕魔皇不会明面上对付自己，但是现在自己可是在魔都，魔皇暗地里不知有多少方法能搞死自己。然而，不待扶摇开口，文公公主又说道：“现在我便亲自带你进魔皇宫，只要再过两关，你便是我族文圣。”第109章，先知疑问。现在，扶摇内心一惊，赶紧回道：“是不是太仓促了一些？”迟则生变。文公公主态度坚决道：“有老朽在，你无需担心。”好吧，扶摇无奈点头。未经之计，只能走一步看一步了。扶摇算是看明白了，这趟魔界之行不征服魔族，自己只怕是走不了了。不过，如果自己真的成了魔族文圣，扶摇想到此，内心忍不住升起一丝躁动。就在此时，一道系统声音响起：“叮，玩家扶摇触发机缘任务，魔族文圣是否接受？魔族文圣，详情获得魔族文公。”魔皇、先知三方认可，成为魔族领袖之一。魔族文圣，扶摇心中暗道：接受，不就是魔皇和先知吗？本宗主会会你们。扶摇默默念道：“走吧。”文公公主开口，走到楼阁外，一只巨大飞行魔兽出现在二人身前。扶摇也不再迟疑，直接踏上魔兽后背。你们等我回来即可。文公公主对一众贤者嘱咐完，便驱使魔兽朝着魔皇宫飞去。途中，文公公主突然开口：“你觉醒了。”哪位君王神位？君王神位，扶摇一怔，随后缓缓说道：“永夜君王。”嗯，文公公主面色一滞，随后神色复杂道：“竟然是这一位。”言多必失，扶摇在心中默默念道：“没有接文公公主的话。”虽然扶摇也有些好奇，文公公主在知晓自己觉醒永夜君王后，为何是这副表情。二人各有心事，一路无语，距离魔皇宫也越来越近。扶摇也趁机研究起来自己的副职业——永夜君王。当时文公的人来得太快，以至于扶摇直到现在才有机会查看永夜君王的职业详情。永夜君王，详情：魔族十大君王神位之一，永夜之君，封号永夜。专属技能：一、永夜；二
，无声。三凋零，技能介绍：永夜，永夜君王本命领域，永夜领域内所有目标全部属性负百分之五十，技能持续 E H， 技能冷却时间二十四 H。无声，永夜君王本命杀技，永夜君王每击杀一个目标，可储存一点伤害值，储存伤害值无上限限制。施展该技能时，可一次或多次释放全部伤害值，技能无时间限制。凋零，永夜君王舍命绝技，生命凋零技能锁定目标后，永夜君王每损失一点血量，被锁定目标同时扣除一点血量，技能持续 E H， 技能冷却2 4 H。啧啧，变态了！飞行魔兽速度极快，仅仅片刻的时间，一片宏伟壮丽的建筑群就展现在了他们眼前。这些建筑有直插云霄，有依山傍水，皆与周围的环境融为一体。整个建筑群气势磅礴，无不彰显着魔族皇权的至高无上。魔皇宫上空禁止飞行。文公公主出声道：“我们下去吧。”扶摇闻言，缓缓地点了点头，将永夜君王这个副职业给自己带来震撼压下。二人来到了魔皇宫的大门前，只见魔皇宫大门巍峨耸立，布满了神秘符文，一股股磅礴的魔力时隐时现。叩见大贤者，魔皇已经在大殿等候。魔皇宫守护上前恭敬道：“带路。”文公公主淡然开口：“是。”守护转身，在前方引路。扶摇进入魔皇宫后，不禁被眼前的景象所震撼：五步一廊，十步一阁，百步一院，千步一轩，处处都是精雕细琢的建筑。亭台流水间点缀着五彩斑斓的花朵，石径穿花而过，仿佛置身于一个人间仙境。眼花缭乱的人工景象点缀，让扶摇产生了一种错觉，仿佛此时不是在魔界，而是回到了自己的大夏皇宫。在守护的带领下，扶摇和文公公主穿过层层走廊。终于来到了一座雄伟大殿前，大贤者，九先生，请进。守护恭敬的说道，声音中透露出一丝敬畏。文公公主点了点头，率先踏入大殿内。扶摇紧随其后，步入其中。大殿内，魔族皇族的成员已经齐聚一堂，他们的目光瞬间全部聚焦在扶摇的身上，众人神色却有些奇怪。一位魔族皇族成员突然开口道：“这就是传言中我魔族文圣，如此年轻，真的能担此重任吗？”声音中带着一丝不屑。另一位魔族皇族也附和道：“确实太年轻了，诸位是忘了我魔族先知训示了吗？”文公公主见这些魔族皇族竟是这番态度，当即怒喝道：“此言一出，大殿内这些魔族皇族成员顿时哑火，不敢继续妄语。”扶摇站在大殿中央，面对着众人的目光和议论，神色却丝毫不变。风轻云淡，环顾一周，目光最终停在大殿主座魔皇身上。不知魔皇欲如何考验？扶摇不卑不亢，开门见山问道：“进皇陵吧。”魔皇轻声道，声音虽轻，却透着一股皇者威严。什么？大殿内一众皇族闻言，纷纷露出错愕神情，不可置信看着魔皇。魔皇微微一笑：“舅舅既然已通过大贤者考验，本皇又何必多此一举？进皇陵，若舅舅能解答先知疑问，那便是我魔族闻圣。”魔皇声音响彻大殿：“多谢魔皇。”文公公主率先开口：“魔皇此举虽出乎文公公主预料，但却是不错的局面。舅舅，我带你前去皇陵。”文公公主说着，就欲带扶摇离开。慢着！魔皇突然开口喊住文公公主：“魔皇何意？”文公公主不解问道：“大贤者难得来一次，我也有些话想与你说。”魔皇缓缓道：“我们一同前去吧，而且我也好奇，就九是否能解答先知疑问。”好，文公公主缓缓点头。扶摇在一旁一阵无语，想看就来呗。说着这么冠冕堂皇作甚？皇陵，一座朴素的、有些过分陵墓出现在三人眼前。去吧。先知疑问就在里面，文公公主神色复杂道。扶摇微微点头，随后十分干脆进入陵墓内。大贤者，你觉得他能成功吗？魔皇问道。魔皇希望他成功吗？文公公主反问道。哈哈，魔皇霸气一笑，难道我在大贤者眼中就如此不堪？第幺幺零章，魔族文圣。扶摇独自踏入了陵墓，穿过曲折的墓道，很快就来到了陵墓的核心——主墓室内。陵墓内部阴冷而肃穆。只有微弱的魔气在四处弥漫。先知疑问在哪？扶摇环顾四周，有些疑惑的自语：“难道先知真的变成了鬼魂，留在这里了吗？”就在这时，一道沙哑而虚弱的声音突然从扶摇身后响起：“可老朽只是残魂，应该不算鬼。”扶摇猛地转身，只见一道近乎透明的灵魂体静静地悬浮在自己身后，正是魔族的先知残魂。他的面容模糊，但双眼中却透露着深邃与智慧。我扶摇刚开口。却被魔族先知残魂挥手打断。你来此的意图，我已知晓。魔族先知残魂缓缓开口，声音悠远深沉：“你可知我魔族为何每隔千年便会进攻其他种族，挑起大战？”扶摇微微皱眉，
。沉思片刻后回答道：“是为了开疆扩土。”魔族先知残魂轻轻摇了摇头，叹了口气道：“我魔族须生活在魔气聚集之地，其他种族的疆域虽广，但无魔气，无法支撑我们的生存。开疆扩土对我们来说并无意义。”扶摇闻言，眉头紧锁。其实，我们挑起战争的原因。是为了解决魔族数量过剩的问题，魔族先知残魂沉声道：“魔界虽广袤无边，但也承受不住魔族千万年的繁衍。每当魔界不堪重负时，我们便不得不通过一场长种族大战来达到减少魔族数量的目的。”说完，魔族先知残魂缓缓转向扶摇，目光如炬：“如果你能找到一个更好的解决魔族人口问题的办法，那么你便是魔族真正的文圣。”扶摇听到这里，心中不禁一动，他深吸一口气，然后缓缓吐出几个字：“计划生育。”资本剥削，嗯，先知残魂一愣，何意？扶摇自信道：“我这个办法不仅可以解决魔族数量增长问题，还能让魔族数量负增长。”魔族先知残魂一脸惊愕的看着一脸兴奋的扶摇：“年轻人，你看起来不像好人呐。”然而，扶摇却没有理会先知残魂的话，自己滔滔不绝讲述起来。良久之后，哎，魔族先知的瞩目室内响起一道无奈叹息声。扶摇谨慎问道。你觉得我这一系列办法怎么样？魔族先知残魂一脸复杂神情看着扶摇，你真不是个好人。你就说能不能解决魔族繁衍数量的问题吧？扶摇盯着魔族先知残魂反问道。又过了片刻，魔族先知残魂才缓缓开口：“可，比起你们发动大战，是不是好多了？”扶摇追问。魔族先知残魂又迟疑了片刻，才重重点了点头：“杀人不见血，你能想出这种方法，有资格做我族文圣？”扶摇闻言。露出一抹笑容，在魔族先知墓陵的外部，文公公主和魔皇正焦急地等待着。真是奇怪，文公公主眉头紧锁，露出不解之色。为何扶摇进去这么久还未出来？魔皇轻轻地叹了口气，目光凝视着陵墓的方向，没有动静，或许就是最好的兆头。至少，我们还抱有一线希望，不是吗？文公公主转头看向魔皇，眼中闪过一丝认同。你说的对，至少我们还有希望。然而，就在他们的话音刚落之际，先知陵墓突然升起一道浓郁的黑光，直冲苍穹。紧接着，整个魔都上空的魔气开始疯狂涌动，凝聚成一片片漆黑的魔云。这股恐怖的魔威让在场的魔族都不禁感到心悸。这究竟是怎么回事？一位魔族惊恐地喊道：“魔都出什么事了？”另一位魔族紧锁眉头，脸上满是担忧：“难道是有魔族强者突破了吗？”这股威压太恐怖了！又有魔族议论纷纷，无数的魔族纷纷抬头望向魔都上空。只见片刻后，所有的魔气汇聚在一起，形成一道巨大的魔影。紧接着，一道宛若魔神般的声音自魔云中响起，震撼整个魔都。救九为魔族文圣，文圣现，魔族兴。这声音如同滚滚雷霆，在所有魔族的心头炸响。他们震惊地望着天空，仿佛在确认自己的耳朵没有听错。他，他竟然真的成功了！魔皇的脸上首次露出了震惊之色，声音中带着难以置信。文宫内。摩斯和孙四更是一脸呆滞，愣在当场。舅舅成文圣了，孙四旋即露出狂喜之色。我舅舅是文圣。摩斯也顾不得孙四失态，因为他也被这一道消息震撼在当场，此时脑子有些转不过来。与魔皇的震惊不同，文公公主此时却是一脸兴奋和激动。舅舅，他真的是我魔族的文圣。文公公主话音落下，便看到扶摇一脸惬意从陵墓中走了出来。文公公主当即附身道：“见过文圣。”魔皇在一旁也微微点头。算是打了招呼。现在舅舅的身份地位已经与他持平。我们现在，扶摇看着文公公主，轻声道：“先回文公，尊文圣令。”文公公主当即激动说道：“文圣，还是先入住魔皇宫吧。”魔皇在一旁突然开口：“马上就要入侵人族，这等大事，你须在场。”也好，扶摇略一思索，缓缓点头。扶摇似是想起了什么，对着魔皇说道：“魔皇，先知唤你进去。”魔皇闻言一怔，但还是一言进入先知陵墓内。叮。恭喜玩家扶摇完成魔族文圣任务，叮，恭喜获得任务奖励文圣令。扶摇听到系统内心又是一喜，一块令牌道具出现在扶摇手中。不过此时文公公主在场，扶摇来不及查看，直接将系统奖励的令牌收起。片刻后，魔皇一脸阴沉自陵墓走了出来。魔皇文公公主开口道：“如今文圣现，你这是什么表情？”魔皇却没有理会文公公主，目光盯着扶摇说道：“计划生育，资本剥削，这是你想出的计策？”扶摇缓缓点头，不错，好一个文圣！魔皇一脸阴沉道：“好一个资本剥削！”第111章，文圣进人族疆域。魔皇、文公公主和扶摇三人从皇陵归来
，文公公主并未返回文公，而是选择留在了魔皇宫内。用大贤者自己的话说，老朽需要时时跟随文胜，以求能早日达到文脉泰斗。魔皇自是知晓大贤者这是不放心自己，担心自己会对文胜不利，没想到自己在大贤者心里竟是这样一个魔皇。魔皇想到此，不由有些自我怀疑。难道本皇在我族人心里格局如此之小？这三位一回到魔皇宫，便引起一阵骚动。一位魔族魔皇，一位魔族文公公主，一位魔族文圣，三个站在魔族顶端的男人。在魔皇的安排下，扶摇被安排入住魔皇宫内，而文公公主的房间则紧邻扶摇的住所。扶摇站在自己面前的大殿前，仰望着匾额上三个鎏金大字，忍不住感慨道：“文圣殿。”一旁的大贤者却面带不满道：“魔皇真是无礼至极，竟将文圣安排在这等偏僻之地。”理应将他的主殿腾出，以彰显对文圣的尊重。扶摇闻言，笑着安慰道：“公主不必介怀，此处不过是临时住所，我终究是要返回文公的。”大贤者闻听此言，顿时面露喜色。如果文圣能长期居住在文公，对他们这些贤者来说，无疑将带来诸多益处，文公在魔族中的地位也将随之水涨船高。文圣，您早些歇息。”大贤者恭敬地说道：“我就在偏殿，如有事，随时唤我。”扶摇微微颔首。随后独自一人走进了大殿内。大殿内部，一个巨大屏风后隐约可见一张软榻，而两侧则恭敬地站着几位魔族侍女。你们守在外面，扶摇轻声吩咐道。是，文圣大人。魔族侍女们低头恭敬地回答，但眼神中却难掩一丝失落之情。待侍女们离开后，扶摇才从怀中缓缓取出那枚文圣令。文圣令，品质唯一，属性免疫魔族伤害，对魔族造成的伤害额外附加 50%。特性：凡界内可瞬间传送至魔界任何区域，三次日，冷却时间2 4 H。H 详情：文圣线，魔族星，魔族文圣专属道具，竟然免疫所有魔族伤害。扶摇震惊看着文圣令，这个属性也太逆天了。这样，他岂不是能在魔族横着走了？这个凡界指的是什么？扶摇看着文圣令特性，不由一愣。难道除了圣域，神国内可以随意传送至魔界？十三公主，您不能进，凭什么不让我进？这是我家，十三公主。这是魔皇亲自选定的文圣殿，文圣大人正在休息。当扶摇正专心研究文圣令时，大殿外突然响起一阵喧闹声，这引起了扶摇的注意。他皱起眉头，走出大殿查看情况。在大殿门口，扶摇看到一个十几岁的小丫头被几位侍女拦在门外。扶摇好奇地问道：“你是？”小丫头瞪大眼睛，上下打量着扶摇，回答说：“你就是文圣吗？看上去也没什么特别的嘛，瘦瘦弱弱的。”侍女们见状，纷纷跪在殿外，慌张地向扶摇解释：“文圣大人恕罪，这位是十三公主。”扶摇摆摆手，示意他们起身，然后转向十三公主，问道：“你有事找我吗？”十三公主摇了摇头，回答说：“没事，就是好奇想看看我族的文圣长什么样。”现在见到了，扶摇没时间跟一个小丫头浪费时间，随意打发道：“回去睡觉吧。”扶摇说着，直接转身返回大殿。然而，十三公主并不甘心，在后面喊道：“喂！”给我做首诗吧，我听说你在文宫外一口气连做三首诗呢。扶摇没有回头，只是淡淡的说道：“如果他在胡闹，你们去偏殿把大贤者喊来。”侍女齐声回答：“是，文圣大人。”十三公主不服气的嘟囔道：“我父皇都不敢这么对我，你们让开。”话音刚落，一位白袍老者突然出现在大殿门口。十三公主看到文公公主原本嚣张的气势瞬间消失，她结结巴巴的喊道：“大大贤者！”大贤者看着十三公主，严肃地说道：“不知礼数，冲撞文圣，我代魔皇管教一下你。”说着，他拿出一把戒尺。十三公主看到戒尺，吓得脸色苍白，立刻转身撒腿就跑。大贤者冷冷地对侍女们说道：“守好大殿，如果再有人前来，直接通知我。”侍女们齐声回答：“是，大贤者。”好在直到天府小，除了十三公主这个小插曲，再也没有其他人前来打扰。次日，魔皇大殿，大殿内。两侧的皇族子弟整齐列立，尽管人数众多，但整个空间却弥漫着一种微妙而紧张的气氛。通常，大殿内只有一座主座，象征着魔皇的绝对权威，但今日却有所不同。大殿的正中央并排摆放着两座气势磅礴的宝座，一座属于魔皇，而另一座则是为了扶摇、文圣而设。魔皇和扶摇并坐在大殿之上。扶摇原本并未太过在意这些细节，但大贤者的坚持却让他无法推辞。文圣乃魔族共主之一。自然理应与魔皇平起平坐。魔皇的脸上带着一丝苦笑，但也并未反驳。毕竟魔族文圣，其影响力已然达到了与魔皇并肩的地步。诸位，魔皇缓缓开口：“七日后
，我魔族大军开拔，可有问题？话音刚落，一位魔族将领立刻上前一步，拱手回道：“回魔皇，大军已经准备妥当，只等魔皇一声令下，便可立即出征。”魔皇闻言，满意点了点头。就在这时，扶摇突然在一侧出声问道：“人族防御部署情况可了解？”扶摇的问题让魔族将领微微一愣，他犹豫片刻，有些迟疑的回答道：“回文圣。”人族向来孱弱，他们的防御部署我未了解，但请文圣放心，无论他们如何部署，我魔族大军都将势如破竹，无人可挡。扶摇却摇了摇头，轻声道：“若真如此，那为何我魔族至今未占领人族？”这魔族将领一时语塞，回答不上这个问题。魔皇也露出诧异神情，内心忍不住暗道：“舅舅到底是何意图？他应该知道，我发动战争的真实目的，并不是占领疆域。”扶摇见大殿众人皆沉默下来。顺势说道：“为了确保万无一失，我决定今日便亲自前往人族疆域一趟。”什么？大殿内所有人瞬间露出一副不可置信神色。文圣要进人族疆域？第幺幺二章魔族大义。不可！文公公主，这位魔族的大贤者几乎是第一个站出来反对的声音。大贤者神色紧张，大声疾呼：“文圣，此举万万不可！”扶摇眉头微皱，他环顾四周，看着大殿内众人露出担忧的神色，淡淡的问道。有何不可？大贤者深吸一口气，声音中充满了焦虑。文圣现，魔族兴，您是魔族的希望，是支撑整个魔族兴盛的关键。您的安危直接关系到魔族的未来，您不能以身犯险。随着大贤者的话音落下，大殿内响起了一片附和声。对，文圣大人，您不能孤身犯险。文圣，请您三思而后行。您不能如此啊！众人的担忧和请求如潮水般涌来，但扶摇却显得异常平静。他摆了摆手。示意众人安静下来，随后开口，声音坚定而有力：“我既身为魔族文圣，人族又能奈我何？”扶摇话语中充满了自信和决心。大殿一众魔族也不由被他的言辞所感染，心中不禁涌起一股敬意。我回人族又能有什么危险？扶摇心中默默暗道：“不回去才是真麻烦。”大贤者眼中闪过一丝动容，但仍然反对。话虽如此，但文圣独自前往人族疆域，毕竟孤身一人，难免会有闪失。届时我们魔族将如何是好？魔皇听到大贤者的话，眉头微微皱起，在心中暗自想到：什么意思？他文圣出世，我魔族就完了？我这个魔皇是个摆设吗？当然，这样的话，魔皇是不可能当着这么多魔族大臣说出来的。他深吸一口气，平复了一下自己的情绪。诸位，恐怕你们还不知道吧？扶摇说着，突然将目光转向魔皇：“我魔族已经有族人潜伏进人族。”什么？下方众魔族闻言，皆是一愣。魔皇，扶摇看着魔皇道。本圣说的可对？魔皇眉头微皱，还是开口说道：“文圣所言不错，本皇妻子早些年已经潜入人族。”诸位，扶摇突然接过话茬，大声说道：“我魔族皇子可以犯险，我这文圣不可。难道本圣还不如一位年幼皇子吗？”扶摇大声质问道：“大战一旦开启，我魔族将有多少族人陨落？”扶摇声色并茂道：“我若能提前了解人族部署，减少我魔族损失，才配得上这文圣之名。”这大贤者一时语塞。不知该如何回应，虽然感觉有些不对，但也不知道具体是哪里不对。臣等叩拜文圣。下方一众魔族大臣第一次如此郑重向扶摇施礼，而大贤者看着这一幕，也忍不住道：“这就是我魔族文圣心怀魔族大义。”整个大殿现在唯一清醒的就是魔皇。文圣这么做的意图是什么？魔皇也有些看不透扶摇，难道是收拢人心？魔皇可以确信。文圣肯定知道，他发动大战的真实目的，其实是为了减少魔族族人数量。所谓的人族防御部署，魔族根本不需要知道。魔皇一时也想不通，现在文圣为何非要以身犯险？诸位，此行我非去不可。扶摇语气决绝道：“不愧是我魔族文圣啊！”下方竟有一位魔族老臣老泪纵横道：“文圣大义，文圣大义！”大殿内魔族齐声喝道：“今日就到此吧！”魔皇突然开口：“为了保全万无一失。”文圣前往人族之事不许外传。尊皇领。片刻后，大殿内只剩下扶摇和魔皇二人。你在搞什么鬼？魔皇眼神锐利，盯着扶摇，直接问道：“你应该知道这场大战的真实目的。我有自己的打算。”扶摇面色平静道：“你准备何时开始推行我的那些计策？”大战结束之后，魔皇沉声道：“不得不说，你倒更像是一位掌权者。那些渔民化名之策确实不错。这次大战必不可免。”扶摇没有理会魔皇所言，反噬，问到这场大战，魔皇点了点头，声音中多了一丝无奈。魔界内的魔气已经开始稀薄，族人数量已经超出魔界所能承受的上限了，必须大幅缩减族人数量，否则魔猿有枯竭的风险。扶摇深吸了一口气，
他清楚自己的计划虽然有助于魔族的长期发展，但并不能立即解决眼下的魔族数量问题。这场大战确实避无可避，也许这场大战也是一次机会。扶摇在心中默默念叨。不过，我需要回去谋划一番。就在这时，魔皇的声音打断了他的思绪：“你准备什么时候出发？”“现在就走。”扶摇说着，竟直接起身朝殿外走去。“嗯。”扶摇这个举动让魔皇都是一愣：“这么草率吗？那可是人族疆域。”无妨，对我来说如回家一样简单。扶摇摆了摆手，头也不回的回应道：“扶摇这番洒脱举动，让魔皇都不由高看了扶摇几分。只不过，扶摇其实只是实话实说而已。回人族疆域，本就等同于回家。”扶摇走出魔皇宫后，直接动用文圣令传送到魔窟最深处。片刻后，扶摇驾驭着魔焰巨兽从魔窟中飞出，重新感受到了久违的阳光。扶摇仰望着蔚蓝的天空，心中涌起一股莫名的豪情。然而，就在这时，扶摇的信息栏开始疯狂闪烁起来。扶摇疑惑地看了一眼，发现竟然有很多人给他发送了信息。怎么回事？扶摇皱起眉头，点开信息栏查看起来。扶摇点开自己的信息栏，看到第一条信息，原本惬意的脸色立刻阴沉下来。消息大概内容：因神女峰迟迟未对外公布魔族入侵信息，大夏皇朝和华夏宗门便率先对外发出魔族入侵的预警。谁曾想，这个时候一直没有动静的神女峰宗主瑶姬反倒跳了出来。声称自己根本没有被困魔窟，大夏皇朝和华夏所谓的魔族入侵更是无稽之谈。一时之间，大夏皇朝和华夏宗门成了各方势力笑柄，因为当事人亲自否认，以至于现在人族各方势力根本没有做任何准备。扶摇看完信息，眼中闪过一丝寒意。瑶姬，你这是找死！第113章，契机。瑶姬竟然隐瞒了魔族入侵的信息，而且让自己的大夏皇朝和华夏宗门成了诸多皇朝和宗门势力的笑料。瑶姬，扶摇声音冰冷道：“你这是找死。”不过扶摇也并未立刻赶去神女峰，而是驾驭魔焰巨兽朝着大夏皇朝飞去。当前最紧急的任务是应对七天后即将到来的魔族入侵。虽然魔族的真实目的并非占领人类的疆域，但若能做好充分准备，便可减少不必要的伤亡。其他皇朝和宗门势力，扶摇倒未很在意，但是自己的皇朝和宗门却不行。毕竟扶摇还背着一个终极试炼任务：万国来朝，万宗俯首。扶摇此时心中已萌生了一个大胆的计划：这次魔族入侵，如果能巧妙利用，或许将成为提升华夏宗门和大夏皇朝至巅峰的契机。魔焰巨兽在高空中一路风驰电掣，很快大夏皇城便出现在扶摇下方。皇宫大殿内，素老已经等候多时。扶摇刚一进入大殿，便看到素老神态自若地翘着二郎腿，独自坐在大殿内。我忙死忙活，你倒是快活惬意。扶摇忍不住调侃道。素老贤睨了扶摇一眼。嘲讽道：“某人明明有三千佳丽陪伴，却偏偏要去魔界闯荡，这能怪谁呢？”扶摇闻言一阵无语，想起后宫那几千个佳丽，他就不禁感到一阵头大。你好像对魔族入侵的事情并不担心？扶摇忍不住好奇地问道。素老审视着扶摇，上下打量了一番后，反问道：“你这是在考我吗？”扶摇一愣，疑惑地问道：“你这话是什么意思？”素老悠悠开口：“魔族其实根本不足为惧，他们的真正目的也不是为了占领人族的疆域。”扶摇的瞳孔微微一缩，追问道：“你是如何发现的？”素老不以为然地回答道：“我们的人仔细研究了魔族入侵人族时发动的所有大战，发现了一个不大不小的秘密。”扶摇明知故问道：“什么秘密？”素老瞥了扶摇一眼，语出惊人：“魔族发动战争的真正目的，并不是为了侵占人族的疆域，反而更像是故意消耗双方族人的数量。”扶摇看着素老沉默下来，不得不说，华夏政府这批人能通过战争情况推演出魔族的真实目的。确实了不起，不错。魔族的真正目的是为了解决魔族数量过剩的问题。扶摇开口道。但是，扶摇话锋突然一转，我们也不能大意，这场大战依旧会死很多人，死很多人。素老看着扶摇，突然说道：“你指的是我们蓝星人族和这些土著势力？”扶摇缓缓点头。你有没有想过，这个土著势力到底是什么存在？素老突然发问。扶摇眉头微皱，虽然不清楚素老这么问的具体意图。但他还是回答道：“我有过几种猜测，一是这可能是第七神国模拟出来的势力，二是他们可能是第七神国圈养的势力，三是……”扶摇稍作停顿，继续说道：“他们和我们一样，都是试炼者。”素老听后忍不住称赞道：“你的思路还算清晰。不过，你有没有考虑过一种可能性？这些土著势力其实是已经试炼失败的势力。”扶摇一愣，下意识地问道：“试炼失败不就意味着死亡吗？”素老盯着扶摇的眼睛。意味深长地说道：“也许在第七神国的规则下，
，我们认为已经死亡的人会以某种形式在神国内被复现。”扶摇看着素老，一字一句道：“这也是你们研究得出的结果。”素老微微摇头，没有直接回答，只是含糊的说道：“这只是我们众多发现中的一小部分。”扶摇不依不饶的追问：“那你们还研究了什么？”素老露出一抹令人不寒而栗的微笑，缓缓说道：“我们还研究过你。”扶摇被素老的话弄得有些毛骨悚然，不禁问道：“研究出什么结论了吗？”素老答非所问道：“你有没有想过，你这么多寿命值是怎么来的？”扶摇闻言一怔，几乎是脱口而出：“自然是神国系统奖励的。”素老笑道：“第七神国系统哪来这么多寿命值？或者说，你认为它能无限创造寿命？”扶摇眉头一皱：“这。”素老看着扶摇，轻声道。你可还记得第七神国降临蓝星的那一天，所有人类的寿命都只剩下了24小时。老头子原本还能活十几年的寿命去哪了？素老悠悠开口。扶摇听到此话，直接愣在当场。片刻后，扶摇才沉声道：“你是意思是？”素老摆了摆手，只是一些无聊的猜想罢了。就比如，既然蓝星试炼是第七神国，我们猜测可能还有第一、第二、第六神国。也许，当我们通过第七神国试炼，就要开始与其他神国的最终试炼者竞争了。素老声音沉重道：“可扶摇轻咳一声，打断了素老思绪。做好当下，才能走到最后，还是先应付一下魔族入侵的事儿吧。”素老闻言也点了点头：“你说的不错，如果当下都渡不过，想得再远也没用。”素老顿了一顿，继续说道：“其实瑶姬没有将魔族入侵的事情公之于众，甚至抹黑我们，对我们而言，反而是一个绝佳的契机。”扶摇微微上扬嘴角，故意问道：“哦，怎么说？”素老缓缓开口解释道。我们可以利用这次魔族入侵的契机，将大夏皇朝和华夏宗门的威望提升到顶峰。扶摇眼中闪过一丝金光，忍不住说道：“这正合我意。”素老有些诧异的看着扶摇，问道：“你就不担心这样会死很多人？”扶摇摇了摇头，声音平静道：“不破不立。”素老听到这句话，脸上露出了欣慰的神色，点了点头道：“不错。”然而，素老话锋一转，郑重的说道：“不过，我们还有一个问题需要解决。魔族是一个巨大的变数。”如果我们想利用魔族来提升威望，就必须做好万全的准备。扶摇闻言，双手负于身后，自信满满的说道：“这对我来说易如反掌。”素老看着扶摇，忍不住打击道：“少吹牛，那可是魔族。”扶摇淡然一笑，开口道：“素老，我觉得我们需要重新认识一下。本人，神国神之试炼者，大夏国主，华夏宗主。”以及扶摇停顿片刻，看着素老，魔族共主之一，魔族文圣。素老原本不以为然的脸色，在听到扶摇的最后一句话后，瞬间呆滞当场。第幺幺四章，还要去刷怪？真的？素老瞪大了眼睛，看着扶摇，显得有些难以置信。扶摇直接将文圣令拿了出来，在素老眼前晃了晃。素老仔细盯着扶摇手中令牌看了半晌，文圣令，详情：文圣线，魔族心，魔族文圣专属道具。只不过在素老和其他人眼中，它只是一块象征身份的普通令牌。除了扶摇本人。无人能够窥见其真正的属性和特性。素老迟疑地问道：“这不会是你自己制作出来的吧？”扶摇听后一阵尴尬，忙解释道：“我身为大夏国主、华夏宗主，能成为魔族文圣，也不算是太离奇的事吧？”素老看着扶摇，脸上露出复杂的表情，说道：“这难道还不离奇吗？”放心，扶摇斩钉截铁道：“你和小雨他们尽管做好计划，到时我会让魔族大军配合你们的行动。”嗯，素老缓缓点了点头。其实，当扶摇拿出文圣令时，素老已经信了扶摇的话。只是这个消息对于素老来说也太过天方夜谭了。扶摇一个人族，竟然成了魔族的文圣。既然如此，那这次魔族入侵对于我们来说，反倒是有利无害了。素老声音有些森然道。片刻之后，素老再次开口问道：“魔族入侵人族还有七日的时间，你打算这几天做些什么？”扶摇略作沉思，回答道：“我打算去刷怪。”刷怪。素老一愣，似乎有些跟不上扶摇的思路，大战在即，你竟然还想着去升级？扶摇见素老的反应，不禁反问道：“有什么问题吗？”素老无奈地叹了口气，感慨道：“哎，我老了，跟不上你们年轻人的想法了。”扶摇也被素老的话弄得有些摸不着头脑。不过，素老很快又恢复了正色，对扶摇说道：“你去吧，这里就交给我和小雨来处理。”嗯，扶摇点了点头，随即起身准备离开。就在扶摇即将离开的瞬间，素老突然开口问道：“你确定不住一晚再走吗？你的后宫里可有三千佳丽一直在等着你？”扶摇听到这话，身形猛地一顿，随后又加速离去。在大夏皇宫的后宫中，一道幽怨的声音响起：“姐妹们，陛下又走了。姐姐，陛下不会是身体不行吧？”
。扶摇离开大夏皇城后，直接通过传送阵，直接回到自己宗门。扶摇一踏入宗门，就被众弟子的欢呼声所包围。宗主回来，扶摇宗主回来了，快去通知诸位长老。见过宗主，见过宗主。扶摇自山门一路走来，宗门内弟子见到扶摇，纷纷附身施礼。扶摇一一回应宗门弟子，不过都是一些陌生面孔。看来我这个甩手掌柜确实有点不负责了。扶摇在心中忍不住暗道：这些宗门弟子自己竟然一个都不认识。华夏宗门主殿，小雨等人已经等候多时，见扶摇走出大殿，众人纷纷开口：“见过宗主，见过公子。”扶摇大哥，扶摇看着这些一路跟随自己走来的伙伴，内心也涌起了一股暖流。他微笑着回应道：“诸位，好久不见。”公子，小雨上前汇报道：“华夏宗门品阶已经到了声名鹊起。”如今宗内弟子也已经达到五十万，小雨将宗门情况事无巨细一一汇报给扶摇。良久之后，诸位，扶摇深吸一口气，郑重地对众人道：“辛苦大家了。”嗯，小雨闻言一脸疑惑看着扶摇，宗主良心发现了，怎么有些反常？扶摇眼角余光瞥见小雨的表情，轻声道：“雨长老，这个月俸禄减半，青银你记下。”一旁穆青银闻言赶紧开口道：“是，宗主，凭什么？”小雨一脸呆滞。弄不明白为什么自己又被扣，我觉得你在心里说我坏话。小雨一脸无语，不过内心却反而舒服了不少。这才他熟悉的人贩子公子吗？不过这次怎么没有管人回来？小雨脸上保持着微笑，心中思绪又开始乱飞。七日后，魔族大军将入侵人族疆域。扶摇环视着众人，你们准备怎么样了？回禀公子，小雨立刻回道：“我已经安排妥当，我们随时可以跑路。”嗯，扶摇一愣。大脑一时有些没反应过来，跑路。当然，小雨理直气壮道：“魔族实力不是人族能对抗的，况且现在各大势力不信我们之前发出的警示，没做任何准备，这次人族必败无疑。”小雨言之凿凿道：“所以跑路是最佳的选择，等到圣域之人下来击退魔族即可。”扶摇看着小雨，不禁有些头疼。这丫头哪里都好，就是有些反骨。七日后，华夏宗门做好应对魔族的准备。扶摇淡淡开口：“什么？”大殿内众人闻言一惊，面面相觑。魔族这次入侵，对我们来说是个机会。扶摇沉声道：“一个迅速崛起的千载良机。”可是小雨忍不住说道：“这样无异于以卵击石。”扶摇摆了摆手，示意小雨停下，随后嘱咐道：“这几日你们与素老计划一下，魔族不足为虑。”众人一脸疑惑看着扶摇，不知道他哪来的自信，不过还是遵命道：“是，公子。”众人的神情，扶摇看在眼里，忍不住笑道：“放心吧。”跟素老联系之后，你们就明白了。公子，小雨突然问道：“这几日你坐镇宗门吗？”不，扶摇摇了摇头，回应道：“我准备找个地方刷怪。”扶摇此话一出，众人皆面色怪异看着他。大战来临，你还有心情去刷怪？扶摇大哥，你是想去刷血量上限？林七叶突然开口问道：“算是吧。”扶摇也并未明说。宗门这边嘱咐妥当之后，扶摇便又匆匆离开。小雨看着扶摇身影，一脸羡慕。这甩手掌柜可真好当，好在扶摇已经走远，不然小雨的俸禄肯定又要被扣。片刻之后，扶摇通过传送阵抵达了主城西南边荒的一处山谷入口，叮，已进入蛮荒虫谷范围。随着提示音的响起，扶摇抬头望去，只见这片辽阔的虫谷内，各种形状的毒虫遍布其中，沙沙之声不绝于耳。扶摇看着自己副职业永夜君王的技能介绍，无声，永夜君王本命杀技，永夜君王每击杀一个目标。可储存一点伤害值，储存伤害值无上限限制。施展该技能时，可一次或多次释放全部伤害值，技能无时间限制。我若是存他个上百亿，那还不秒天秒地秒空气。第115章，大战提前。如今蛮荒虫谷这个四十级的升级圣地，已经没有玩家在这里刷怪。永夜，扶摇望着虫谷内大量毒虫，冷声开口，瞬间整个虫谷仿佛被吞噬进了一个巨大的黑洞之中，所有的色彩。声音和温度都被无情的剥夺，只剩下无边无际的冷寂。夜幕下弥漫着一种难以言明的压抑和恐怖。永夜降临，永夜，永夜君王本命领域，永夜领域内所有目标全部属性负 50% 技能持续 E H， 技能冷却时间2 4 H。不过这技能冷却时间对于扶摇来说却几乎没有任何限制。三灾，叮，恭喜储存一点伤害值，叮，恭喜储存一万点伤害值，叮。恭喜储存十万点伤害值。当扶摇在蛮荒虫谷中展开杀戮的时候，人族疆域的气氛却逐渐变得诡异起来，仿佛一股无形的压抑气息笼罩着每一寸土地。难道大夏皇朝之前的警示是真实的吗？
。某位皇朝之主的声音中带着一丝不安。他坐在大殿龙椅上，眉头紧锁。陛下，一位大臣走上前来，恭敬的行礼后说道：“此事神女峰宗主已经亲自辟谣，称那只是无稽之谈，不足以信。”皇朝之主闻言，却没有完全放下心来。他挥了挥手，让大臣退下，但心中的不安却越发强烈。这段时间以来，他时常感到心神不宁。仿佛有什么大事即将发生。不久后，这位皇朝之主再次发话：“来人，速速派出一队将士前往魔窟探查情况，我要知道那里到底发生了什么。”相同的场景在人族各个势力中频频上演，人族其他势力也感受到了这股压抑的气氛，不少顶尖势力皆按耐不住，诸如其他皇朝和类似天剑宗、玄天宗、神机门等顶尖势力，纷纷派出精英弟子前往魔窟探查情况。而此时，魔界魔皇宫中。在魔界深处的魔皇宫大殿内，文公公主一脸焦急地站在大殿中央，急切地开口道：“魔皇陛下，我们不能再等待七日了。”文圣大人独自进入人族疆域后，至今音讯全无。我担心他遭遇不测，我们必须立刻出兵。魔皇端坐在大殿之上的宝座上，看着这位大贤者，眼中闪过一丝无奈。自从文圣进入人族疆域后，大贤者便每日都来后宫打扰他，让他不得安宁。魔皇深吸了一口气，淡然道：“大贤者。”你不要太过于担心，也不要小瞧了我魔族文圣，他应该无恙。然而，大贤者却一脸愤怒地反驳道：“什么叫应该无恙？魔皇陛下，我只问你一句话，要不要提前出兵？”魔皇眉头微皱，这个大贤者平时虽然地位尊崇，但此刻却如此忤逆自己的意愿，竟然敢这么质问自己。然而，魔皇并未发作，而是目光转向大殿内其他魔族大臣，沉声问道：“诸位，对于提前出兵之事，你们有何看法？”陛下。一位魔族将领立刻站了出来，恭敬回应道：“我族大军早已整个待旦，随时可以出发。”魔皇闻言点了点头。既然如此，那就明日发起大战。此次出兵由七皇子和大魔将共同坐镇指挥。七皇子闻言内心一喜，立刻恭敬的领命道：“是父皇，我必定不负众望。”而身在蛮荒虫谷的扶摇也未曾想到，因为自己的缘由，这场种族大战的时间竟然提前了数天。翌日清晨，微风拂过。阳光洒落在魔窟山脉之巅，各大势力的宗门长老和强者们齐聚于此，他们的目光都聚焦在下方的魔窟。诸位，一位宗门长老缓缓开口，声音中带着一丝无奈：“我们回去吧。”经过多次探查，魔窟并无异常。确实如此，有人附和道：“看来所谓的魔族入侵，不过是一些人的无端猜测。”然而，就在这时，一位老妪皱眉道：“诸位，你们有没有感觉到魔窟的气息似乎有些不同？”他的话音刚落，便有人不屑地笑道：“大眼皇朝何时变得如此胆小？竟然被一些传言吓得草木皆兵，也不怕让其他势力笑话。”老妪闻言，面色微冷：“你们黑岩皇朝距离魔窟最远，自然无惧；但我们这些距离魔窟较近的势力，却能清晰地感受到那股不安的气息。”黑岩皇朝之人还想反驳，但就在这时，吼！一声震耳欲聋的魔兽嘶吼声自魔窟深处响起，如同雷霆般响彻整个魔窟。这是。众人面色一变，心中涌起一股强烈的不安。黑岩皇朝之人见状，虽然心中也有些惊慌，但仍是强装镇定，讥笑道：“不过是一头魔兽罢了，有何可惧？”然而他的话音未落，吼！接连不断的魔兽怒吼声此起彼伏的响起，仿佛整个魔窟中的魔兽都被惊动了。随着怒吼声的回荡，整个山脉开始剧烈颤抖，仿佛有什么恐怖的力量正在觉醒。山体上的碎石子纷纷跳动起来，仿佛受到了某种神秘力量的牵引。这，这是魔兽潮。有人惊恐地猜测道。魔窟深处突然升起一面巨大的战旗，那战旗上弥漫着厚重的魔气，中央的“魔”字在阳光照射下显得尤为刺眼，犹如宣告着无尽的邪恶与杀戮。见到这一幕，众人的面色瞬间惨白，心中涌起一股无法言喻的恐惧。魔族战旗，紧接着，战旗后方，无数魔族将士缓缓从魔窟底部涌出，目光冷冽血腥，仿佛将山顶上的众人视作猎物一般。魔族大军，快逃！有人惊恐的怒吼一声，身体猛地朝着远处疾驰而去。一时间，魔窟山脉上的各方势力之人纷纷四散而逃，惊慌失措的逃离现场。与此同时，无数道消息如同狂风般迅速传递至各方势力之中：魔窟出现魔族大军。这一消息如同一道惊雷，在人族疆域炸开。公子，魔族大军出现了！国主，魔族大军出现在魔窟。正在蛮荒虫谷杀戮的扶摇看到信息，也是有些意外。怎么提前了？第116章，让你们人族之主跟我对话。此时，整个魔窟成了魔族的出征之门。魔窟内魔气汹涌，
魔气遮天蔽日，仿佛一片永恒的黑暗之地。在魔窟的最深处，一股浓郁的魔气如同实质般弥漫在空气中，几乎让人无法呼吸。这股魔气中蕴含着无尽的邪恶和杀戮之意，仿佛能够吞噬一切生机和希望。在这片无尽的黑暗中，无数魔族将士的身影在其中若隐若现，他们的盔甲和武器在黑暗中闪烁着冷冽的光芒，如同星辰般点缀在这片黑暗之中。魔窟之内，空间仿佛被无限拉伸，一眼望去。魔族大军如同潮水般连绵不断，整齐的脚步声在魔窟内回荡，仿佛雷霆般震撼。呼，魔族大军呼吸声也汇聚成一股低沉而有力的声音，如同海浪般滚滚而来。源源不断的魔族将士开始从魔窟中涌出，如同狂风暴雨般席卷了整个魔窟山脉，很快遮蔽了整个魔窟山脉上空。魔族士兵的盔甲在阳光下闪烁着冷冽的光芒，手中的武器更是闪烁着嗜血的寒光。魔族大军没有发出任何喊叫声。但散发出的肃杀之气却让人不寒而栗。魔族先头部队占领魔窟山脉后，七皇子和大魔将也自魔窟现身。大魔将望着空无一人的魔窟山脉，神色疑惑道：“奇怪，人族竟然没有任何防备。”呵，七皇子得意笑道：“因为人族势力之中已经有人被我掌控。”大魔将深深看了七皇子一眼，诧异道：“难怪会如此。”七皇子目光如炬，俯瞰着下方的人族疆域，意气风发的宣告：“从魔窟开始。”整个人族疆域也将很快被我族大军征服。呜、哦！随着军号声震耳欲聋的响起，如同洪水猛兽般的魔族大军遮天蔽日，浩浩荡荡地朝着人族疆域蔓延开来，宛若钢铁洪流，势不可挡。与此同时，大眼皇城内一道惊呼声划破宁静：“什么？魔族真的入侵了？”消息如同惊雷般在皇城内炸开，引起一阵慌乱。皇城内，紧急的商议声此起彼伏。立刻向各大皇朝和宗门势力发送求救信息。我大眼皇朝所辖疆域距离魔窟最近，魔族大军会首先抵达这里。整个皇城瞬间进入备战状态，黄豆大军迅速被调动起来，朝着关隘开拔，准备迎接即将到来的魔族大军。与此同时，黄豆内发出无数道求救信息，迅速传递至各大皇朝和诸多宗门势力之中。人族一损俱损，有皇朝国主发出坚定的声音，当即有不少皇朝纷纷响应。派出大军向大眼皇朝驰援而去，在大眼皇朝所辖的疆域关隘，紧张的气氛弥漫在空气中。无数将士紧盯着远方的天际，一些年轻的将领忍不住偷偷咽下口水，心中充满了紧张和不安。突然，天际传来咚咚咚的战鼓声，魔族将士如同潮水般汹涌而来。守城将领怒喝一声：“杀！”数十万将士齐声应和，喊声震天响。双方大军交汇，战争的残酷瞬间显现出来。人族将士与魔族大军的交锋中，不断有人倒下，他们的身体在魔族将士的攻击下被撕裂成碎片，血流成河。而魔族将士虽然也遭受了损失，但他们的数量庞大，源源不断的后续部队铺天盖地支援上来。各大皇朝和宗门势力的援军还在路上。就在这时，一道震惊的消息传遍整个人族疆域势力：大眼皇朝的关隘被破了。这座重要的关隘，竟然在不到半日的时间内就被魔族大军攻克。这个消息如同一道惊雷，在人族疆域内引起了巨大的震动和恐慌。哼，所谓人族所谓的皇朝不过如此。七皇子站在大眼皇朝关隘上，冷声道：“大魔将，让大军继续吧，直奔大眼皇都，去屠城。”七皇子建议道：“好。”大魔将点了点头，就欲调兵遣将。然而，这个时候，一头庞大的魔兽突然飞至二人身侧，一道体型瘦小、面色苍白的魔人朝着二人缓缓走来。大魔将看着魔人一愣。赶紧附身道：“拜见文圣大人。”七皇子也有些诧异，不过同样恭敬道：“见过文圣大人。”嗯，扶摇微微点头，似是很满意二人反应，不徐不疾道：“这场大战的指挥权现在由我来负责。”七皇子闻言一愣，连忙道：“文圣大人，魔皇有。”扶摇立刻摆了摆手，制止了七皇子继续说下去：“我做的决定，魔皇不会有意见。”扶摇瞥了一眼大魔将，道：“大魔将，将魔族大军分开。”从两翼同时出兵，将所有人族势力赶至大夏皇朝境内。大魔将闻言一愣：“文圣大人，这样一来，我军兵力分散，恐伤亡会增大。”扶摇冷冷看了大魔将一眼：“是我说的不够清楚。”大魔将浑身一颤，立刻道：“属下遵文圣令。”扶摇这才满意点了点头，又转头看向七皇子：“小七啊！”七皇子闻言面色一滞：“文圣的年纪看上去比他只小不大，你领一支魔军去神女峰。”扶摇看向七皇子：“做什么？”不用我说了吧？七皇子眉头一皱，不过这件事对他来说轻而易举。尊文圣令。七皇子说完，立刻领了一支魔军朝神女峰杀去。扶摇看着已经按照自己指令行事的魔族大军，默默念道
，跑吧，跑去大夏，能活多少人看你们自己了。魔族大军虽然兵分两路，但依旧不是人族将士所能抵挡。两路魔族大军攻城拔寨，攻势丝毫不减。不知是有意还是无意，人族各方势力在魔族围剿追杀下，竟然全部开始朝着大夏皇朝疆域移动。半个多月后。诸多皇朝大军和宗门势力齐聚大夏疆域边关。当他们抵达大夏边关时，虽然死伤惨重，但魔族也付出了惨痛的代价。死亡的魔族将士数量高达三成，整个人族疆域弥漫着浓郁的血腥味，血流飘橹，满地都是尸体。差不多了，扶摇看着被自己逼至大夏疆域边关的各方势力，缓缓飞入空中。此时，各方势力首脑齐聚在大夏边关城池中，正在商议如何与魔族做最后一搏。突然，一道魔兽的嘶吼声响彻整个边关，众人抬头望去，只见一魔族脚踏魔兽，居高临下的俯视着所有人。扶摇趁机高声道：“我乃魔族共主之一，魔族文圣，现在让人族之主出来与我对话。”人族之主，众多皇朝的国主和宗门宗主闻言一阵错愕，他们心中疑惑：人族何时出现了一位人族之主？嗯，扶摇眉头微皱，略显不满地说道：“难道你们人族连一位领袖都没有吗？”黑岩皇朝的国主深吸一口气，缓缓开口：“我乃黑岩皇朝国主，愿代表人族与你对话。”然而，扶摇却鄙夷的笑道：“一座小小的皇朝国主，你还没有资格跟我这个魔族之主对话。让你们的人族之主出来！”扶摇的声音响彻整个大夏疆域边关。